செவிவலி கதை கேட்க வந்திருக்கும் அன்பு நேர்களுக்கு இனிய வணக்கங்கள் எழிலன்பு ஆடியோ நாவல்ஸ் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கும் நான் உங்கள் ஆர் ஜே பிரியா மோகன் கதை கேட்போம் காதுகளுக்கு இனிமை சேர்ப்போம் இந்த ஆடியோ நாவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க உங்க நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து கதைகளை கேட்டு மகிழ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பெல் பட்டனையும் தட்டி விடுங்க இப்போ கதை கேட்கலாம் வாங்க இப்போது நாம் கேட்க இருப்பது எழுத்தாளர் எழில் அன்புவின் உன தம்பில் உயிர்த்தேன் அத்தியாயம் ஒன்று ராசு ராசு எங்க நையா போனிரு வரசா வாரும் உமக்கு பிடிச்ச கரிசோறு பொங்கி வச்சிருக்கேன் வந்து தின்னு போட்டு ஊற சுத்த போறோம் என்று தன் எஜமானியின் குரலில் நான்கு கால் பாய்ச்சலில் ஓடி வந்தது ராசு கருப்பு நிறத்தில் நாக்கை தொங்கு போட்டு கொண்டு ஓடி வந்த ராசு தட்டில் இருக்கும் சோற்றையும் தாண்டி தன் எஜமானியின் அருகில் சென்று முன் இரண்டு கால்களையும் தூக்கி அவளின் மீது தாவியது சரிதே சரிதே கொஞ்சனது போதும் ராசு முதலோம வைத்திருப்போம் என்றவள் ராசுவின் தலையை வாஞ்சையாக தடவி கொடுத்தாள் அவளிடம் செல்லம் கொஞ்சி முடித்த பின் அவள் தனக்காக வைத்திருந்த உணவின் புறம் திரும்பி சென்று வேகமாக உண்ண ஆரம்பித்தது அடியே தேனு நான் வரலுது தண்ணி கொடு என்று வீட்டின் உள்ளிருந்து அவளின் அம்மாவின் குரல் கேட்க அம்மா கூப்பிடுது ராசு நான் உள்ளார போறேன் நீ ரம்புட்டையும் தின்னு போட்டுதும் போகணும் என்று அன்னையால் தேனு என்று அழைக்கப்பட்ட தேன்மலர் சொல்ல தன் எஜமானியின் அன்பு உத்தரவிற்கு செவி சாய்த்து உண்ணும் வேலையை விட்டு தலையை நிமிர்த்தி பார்த்து சம்மதம் சொல்லும் விதமாக வேகமாக வாழையாட்டியது ராசுனா ராசுன என்று மெச்சியபடி வீட்டிற்குள் நுழைந்தால் தேன்மலர் அன்னைக்கு முதலில் தண்ணீர் எடுத்து வந்து கொடுத்தவள் சோறு திங்கிறியாமா தட்டில் போட்டுட்டு தரவா என்று அன்னையிடம் கேட்டாள் வேணாண்டி வாய்க்கு ஒன்றுமே நல்லால நாவும் தொண்டையும் காஞ்சி வறண்டு போகுது நாக்கெல்லாம் செத்து போனது போல இருக்குடித்தேனு என்று சோர்வாக சொன்ன அன்னையை கவலையுடன் பார்த்தாள் காத்தாலிருந்து தண்ணி பாய்ச்சினது சேரலன்னு நினைக்கேமா அதுக்கு தான் நான் பாய்ச்சிறேன் நீர் வேற சோழியை பாருன்னு சொன்னேன் என் சொல்ல கேட்டிருந்தா இப்ப இப்படி சொன்னி போவியா என்று அன்னையை கடிந்து கொண்டாள் அடிபோடி என்னவோ நான் இன்னைக்கு தான் தண்ணி பாய்ச்சினது கணக்கா பேச வந்துட்டேன் கால காலமா செஞ்சு பழகி போன சோழிடி இப்பதான் எமக்கு புதுசா சேராம போகுதாக்கும் என்று நொடித்து கொண்டார் தேன்மலரின் அன்னை முத்தரசி காலாங்காலமா நீர் பண்ண சோழிதான் நான் இல்லைங்கல ஆனா இன்னுமோ உமக்கு எலம திரும்பிக்கிட்டு இருக்குது நாடி நரம்பெல்லாம் ஆட்டங்காங்கிற வயசாய் போச்சு இனியாவது நான் சொல்றத கேட்டு கொஞ்சம் சோழிய குறைச்சுக்கோமா என்றாள் போடி போடி அம்புட்டே அமக்கு தெரியும் நின்னு வாயடிக்காம போய் சோழி கழுதைய பாரு நான் வாயடிக்கலன்னா நீரு வாக்கப்பட்டு வந்த இந்த ஊருக்குள்ள பொழைக்க முடியுமா என்று நொடித்து கொண்டே அங்கிருந்து சென்றாள் ஒரு பெருமூச்சு விட்டு சுருண்டு படுத்து கொண்டார் முத்தரசி அடுப்படிக்கு சென்ற தேன்மலர் ஒரு தட்டில் சோற்றையும் கத்திரிக்காய் பொடிக்கொழம்பையும் ஊற்றினாள் கூட தொட்டு கொள்ள செய்த பவர்காய் கூட்டையும் வைத்துவிட்டு ஒரு செம்பில் தண்ணீரையும் எடுத்துக்கொண்டு வீட்டிற்கு வெளியே வந்தாள் வீட்டின் இரண்டு பக்கமும் திண்ணை இருக்க அதில் ஒரு திண்ணையில் சுவற்றில் சாய்ந்தமர்ந்து கொண்டு உணவை உண்ண ஆரம்பித்தாள் அந்நேரம் இரவு ஏழு மணி ஆகியிருந்தது தேன்மலரின் வீடு ஒரு தோப்பிற்குள் இருந்தது சிறிய அளவிலான அத்தோப்பு அவர்களுடையதுதான் அவளின் தந்தையின் வழி வந்தது தேன்மலரின் தந்தை சில வருடங்களுக்கு முன் வயலில் வேலை செய்து கொண்டிருந்த போது பாம்பு கடித்து இருந்திருந்தார் அதன் பிறகு அவளின் அன்னை முத்தரசி வயல் வேலை செய்து மகளை வளர்த்து ஆளாக்கினார் தேன்மலர் பள்ளி படிப்பை மட்டும் முடித்து கொண்டு அன்னையுடன் வயலில் வேலை பார்க்க ஆரம்பித்தாள் அது ஆகிற்று பல வருடங்கள் இப்போது அவளுக்கு இருபத்தி எட்டு வயதாகிறது அவளின் அன்னை முத்தரசிக்கு இப்போதைக்கு இருக்கும் ஒரே கவலை மகளுக்கு ஒரு திருமணத்தை முடிக்க வேண்டும் என்பதே ஆனால் திருமணமே வேண்டாம் என்று மறுத்துவிட்டாள் தேன்மலர் அவளின் மனதில் கல்யாண ஆசையும் ஒரு காலத்தில் இருந்தது ஆனால் அவளை பெண் பார்த்தவர்கள் எல்லாம் அவளை தட்டி கழித்து விட்டு சென்றனர் அவள் அழகான பெண்ணில்லை என்று சொல்லிவிட முடியாது மானிரமாக இருந்தாலும் கலையான முகம்தான் வயல் வேலைகள் அனைத்தையும் இழுத்து போட்டுக்கொண்டு செய்வாள் என்பதால் அவள் உடம்பில் தேவையற்ற கொழுப்புகள் சேராமல் கட்டுக்கோப்பாக இருந்தாள் அவளின் தோற்றத்தை கண்டு முதலில் பெண் கேட்டு வருபவர்கள் கூட பின் வேண்டாம் என்று சொல்லியதுண்டு அப்படி அவர்கள் வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு செல்லவும் காரணம் இருந்தது தொடர்ந்து மறுப்பை மட்டுமே கேட்டு பழகி போன தேன்மலர் ஒரு கட்டத்தில் தானே திருமணம் வேண்டாம் என்று பொதுங்கிக் கொண்டாள் அதில் அவளின் அன்னைக்கு நிறைய வருத்தம் உண்டு அந்த ஊரை விட்டு சற்று தள்ளி இருந்த வயலின் நடுவே இருந்த அவர்களின் வீடு ஒரு ஓட்டு வீடு கூடமும் அடுப்படியும் ஒரு சின்ன அறையுமாக இருந்த சிறிய வீடு வீட்டின் பின்பக்கம் குளியலறை இருந்தது 
அன்னையும் மகளும் மட்டுமாக இருந்த வீட்டில் ராசுவும் சில வருடங்களாக இடம் பிடித்திருந்தான் அன்னையும் மகளும் காலை எழுந்ததும் காலை மதியத்திற்கான உணவை தயார் செய்துவிட்டு வயலில் இறங்கி வேலை பார்க்க ஆரம்பித்து விடுவர் பெரும்பாலான வேலையை இருவருமே பார்த்து விடுவர் சில நேரங்களில் மட்டும் கூலிக்கு ஆட்கள் வந்து செல்வர் இன்றும் வழக்கம் போல வயல் வேலையை முடித்துவிட்டு இரவு உணவையும் திண்ணையில் அமர்ந்து உண்டு முடித்தாள் தேன்மலர் சாப்பிட்ட தட்டை எடுத்துக்கொண்டு வீட்டின் பின்பக்கம் சென்றாள் அங்கே பாத்திரம் கழுவும் இடத்தில் கையையும் தட்டையும் கழுவி கொண்டிருந்த போது வயலை சுற்றி வந்து கொண்டிருந்த ராசு அவளை நோக்கி வேகமாக ஓடி வந்தது என்ன ராசு என்னத்துக்கு நேர் இப்படி தளதறிக்க ஓடி வருகிறு என்று யோசனையுடன் கேட்டாள் வவ்வென்று அவளை பார்த்து குறைத்த ராசு அருகில் வந்து அவளின் சேலையை பிடித்து இழுத்தது என்னையா ராசு எதுக்கு என்னைய கூப்பிடுறீரு என்று கேட்டாள் ராசுபோ தொடர்ந்து அவளின் சேலையை பிடித்து இழுக்க சரிதேன் விடும் என்னத்தையோ கண்டுபோட்டிராக்கும் முன்ன போறோம் நான் வரேன் என்றதும் அவளின் சேலையை விட்டுவிட்டு வயலுக்குள் இறங்கி ஓடியது அப்படி என்னத்தை கண்டானோ என்று புலம்பி கொண்டே துவைக்கும் கல்லில் பாத்திரத்தை வைத்துவிட்டு வீட்டு ஜன்னலில் வைத்திருந்த டார்ச் லைட்டை எடுத்துக்கொண்டு அதன் வெளிச்சத்தில் வயலுக்குள் இறங்கி நடந்தாள் அவள் வருகிறாளா என்று பின்னால் திரும்பி பார்த்து கொண்டே ஓடியது ராசு அது சென்ற திசையில் பார்த்தவள் ராசு ஓரிடத்தில் நின்று குறைக்கவும் அங்க நன்ன என்றவள் டார்ச் லைட்டை அந்த பக்கம் திரும்பி பார்த்தாள் அந்த வரப்பில் ஒரு உருவம் குப்புற விழுந்து கிடப்பதை லைட் வெளிச்சத்தில் கண்டவள் எவ்வா அவ உங்கன வந்து விழுந்து கிடக்கான் என்று கேட்டுக்கொண்டே அருகில் சென்றாள் வாட்ட சாட்டமாக இருந்த அந்த ஆணின் உருவத்தை சுற்றிலும் லைட் அடித்து பார்த்தாள் முகம் அந்த பக்கமாக திரும்பி இருக்க அவளால் அவனின் முகத்தை பார்க்க முடியவில்லை உடலை சுற்றிலும் பார்த்தாள் வேஷ்டி சட்டை அணிந்திருந்தான் அவனின் வேஷ்டியும் விலகி கோணல் மாணலாக கிடந்தது கருமம் முடிச்சவன் எவண்டா நீ என்று கேட்டுக்கொண்டே சுற்றி வந்து அவனின் முகத்தில் லைட்டை அடித்து பார்த்தாள் அவனின் பாதி முகம் மண்ணில் அழுந்தி கிடக்க பாதி முகத்தை மட்டுமே அவளால் பார்க்க முடிந்தது பார்த்ததுமே இவனாக்கும் என்று நினைத்து கொண்டாள் ஏ யார் அது தூங்கும் போது லைட் அடிக்கிறது போங்கிட்டு என்று தன் முகத்தில் லைட் வெளிச்சம் பட்டதும் கண்களை சுருக்கி கொண்டு குளறலாக சொன்னான் அந்த ஆடவன் சரித குடிகார பயலே நேரத்தவங்க ஏன் வயல வரப்புதான் உமக்கு கிடைச்சதோ எந்திரிச்சு ஊடு போய் சேரும் இன்னும் லைட்டை அவன் முகத்தில் நன்றாக அடித்து சத்தம் போட்டாள் ஆ வரப்பா அத்த நம்ம கைத்து கட்டில எவண்டா மண்ணல்லை போட்டான்னு நினைச்சுப்புட்டான் போல அந்த போதையிலும் குளறிக்கொண்டே சொன்னான் ஆமாயா இது உம்ம வீட்டு கைத்து கட்டலன்னு நினைச்சிராக்கும் இன்னும் செத்த நேரம் இங்க கடந்தா பாம்பு கடிச்சுதான் சாவ போடுறு என்றாள் பாம்பா பாம்பு எங்க இருக்க வா என்னைய கடியும் என்று பாம்பை அழைத்து கொண்டே புரண்டு படுத்தான் அவன் புரண்டதும் தேஷ்டி இன்னும் விலகியது தலையும் வரப்பை விட்டு கீழே இறங்கியது வரப்பில் பாதியும் வயலில் மீதியுமாக கிடந்தான் அது கூட அவனின் உணர்வில் இல்லை தன் உணர்வே இல்லாமல் குடித்திருக்கின்றான் என்று நினைத்த தேன்மலர் அவனை முகத்தை சொல்லித்து பார்த்தாள் சரிதான் பாம்பு கடிச்சு சாவணும்னா உம்ம வயல்ல போய் விழுந்து கிடக்க வேண்டியதானே இங்க நான் ஏன் வந்திரு என்ற தேன்மலரின் பேச்சை கேட்டதும் புரண்டு கொண்டிருந்தவன் மெல்ல இழந்து கொள்ள முயற்சித்தான் இது யாவல் இல்லையா நான் யாவல் இல்லை நினைச்சுப்புட்ட என்றான் நினைப்பீரு நினைப்பீரு யா தல கட்டின பாவத்துக்கு யாயும் விட்டு போட்டு போனது இந்த வயல் ஒண்ணு தான் அதையும் சொந்த கொண்டாட வந்துட்டீரு இப்ப எந்திரிச்சு போறீரா தண்ணிய கொண்டதும் உங்க மூஞ்சில ஊத்துட்டுமா கடுப்பாக கேட்டாள் எவ்வளோ அவ இந்த கத்து கத்துரா பொடி உம வயல நீய வச்சுக்கோ நான் ஏன் வயலுக்கு போறேன் என்றவன் மெல்ல எழுந்து நிற்க முயற்சி செய்தான் அவர் நிற்க முயற்சி செய்ய அவனின் வேஷ்டியோ அவன் இடுப்பில் நிற்காமல் நழுவி விழுந்தது சட்டையும் பட்டாப்பட்டி ட்ரௌசருமாக நிற்க முயன்றவனை பார்த்து தலையில் அடித்து கொண்டு திரும்பி நின்றாள் யோ குடிகார பயலே உம வேட்டி எடுத்து காட்டும் அறையும் குறைமா நின்னுக்கிட்டு பார்க்க சகிக்கல இன்று எரிச்சலுடன் கத்தினாள் வேட்டியா நான் வேட்டி கட்டிக்கிட்டா வந்த என்று கண்கள் சிவந்து சொருகி இருக்க சட்டையெல்லாம் மண்ணாகி கசங்கி இருக்க முகம் கை கால் எல்லாம் மண் ஒட்டி இருக்க அவள் அடித்து கொண்டிருந்த லைட் வெளிச்சத்தில் காலின் அருகிலேயே கிடந்த வேஷ்டியை எங்கெங்கோ தேடி கொண்டிருந்தான் சரித நீர் விட்டு அம்மளமா கூட வருவீரு கட்டுனவ கட்டையில போன கள்ளச்சாராயமே கதினி கிடைக்கணும்னு எந்த கலவானி போய கத்து கொடுத்தானோ கட்டையில போறவன் என்று நொடித்து கொண்டாள் தேன்மலர் ஏய் நீ என் பொஞ்சதே அவ சொல்ற உமக்கு தெரியுமா என் பொஞ்சதே என்ன விட்டுட்டு போயிட்டா போயே போயிட்டா அம்மா அவ ஏன் என்னை விட்டு போனா உமக்கு தெரியுமா தெரிஞ்சா சொல்லு என்று தடுமாறி அவளின் அருகில் வந்து அவள் தோளில் கை வைத்து கேட்டான் 
ஐயோ இந்த மேல கை வைக்கிற சோலியெல்லாம் வேற எதுக்கிட்டே அது வச்சுக்கோ கையடியா என்றவனின் கையை தட்டி விட்டாள் ஆ நானும் ஏகபுத்தனை வரதனாக்கும் எம்ம பொஞ்சாதியை தவிர எவளையும் தொட மாட்டேன் சச்சா உமா போய் தொட்டு புட்டனே என்று வேகமாக தன் கையை தன் சட்டையில் துடைத்து கொண்டான் இந்தா உம்ம பக்குமானம் போதும் போய் தொலையும் போகும்போது வேஷ்டி எடுத்து கட்டிட்டு போறோம் என்றவள் ரசு குடிகார பைய போயிருவான் நிர்வாரம் நாம போகலாம் என்ற தென்மலர் அவனை கண்டு கொள்ளாமல் நடக்க ஆரம்பித்தாள் அவள் நடந்து கொண்டிருக்கும் போதே தொப்பென்று ஏதோ சத்தம் கேட்க திரும்பி பார்த்தாள் அவன்தான் வரப்பிலிருந்து வயலில் விழுந்து கிடந்தான் அட்ட கரும பிடிச்சவனே இன்னைக்கு நீர் ஊடு போய் சேர்ந்த மாறுதே என்று தலையில் அடித்து கொண்டவள் அவனை நோக்கி சென்றாள் என்னையோ விட்டு போயிட்டா போயே போயிட்டா ஏண்டி போன என்னையோ கூட்டிட்டு போ என்று புலம்பிக் கொண்டே சகதிக்குள் உருண்டு கிடந்தான் யோ உம்ம பொஞ்சாதி கூட போய் தொலைனா ஏதாவது மருந்து குடிச்சு போட்டு சாவு இல்லையா இருக்கவே இருக்க ஒரு மூல கயிறு நாண்டுகிட்டு சாவானா அதை விட்டு போட்டு ஏன் வயல உருண்டு பொருளை வந்துட்டு என்று அவனை பார்த்து கத்தினாள் ஆஹ் நான் சாவ மாட்டேன் நான் சாவணும் என் பொஞ்சாதி செத்த போறத நினைச்சு நான் அழுகணும் கதறணும் அவன் நன்ன பிள்ளைய மனசு இந்த நெஞ்சிலேயே சுருக்கு சுருக்குன்னு குத்தணும் வலிக்கோணும் எமக்கு வலிக்கோணும் வலிச்சு வலிச்சு துடு துடிச்சு அப்புறமேட்டுக்கு தான் நான் சாவணும் என்று முகம் வேதனையில் சுருங்க குளறலாக புலம்பி தள்ளினான் அவன் அவனின் குளறலை கேட்டவள் சட்டென்று சமைந்து நின்றாள் அவன் தன் மனைவி மேல் வைத்திருந்த அன்பை அவளும் கண்டிருக்கிறாள் தான் ஆனால் இப்போது அவள் இறந்த பிறகும் அவளை நினைத்து உருகி இப்படி குடிகாரனாக மாறி வலியுடன் சாக வேண்டும் என்று புலம்பும் அளவுக்கு மாறியதை கண்டவளுக்கு அவனின் மீது இரக்கம் சுரந்தது அவனின் வயலும் அவள் வயல் அருகில் தான் என்பதால் அவன் தன் மனைவியுடன் வயலுக்கு வரும்போது கண்டிருக்கிறாள் அவனின் மனைவி அழகும் அம்சமும் நிறைந்தவள் அவளை பார்க்கும் போதெல்லாம் அவனிடம் மென்மையும் காதலும் பிரதிபலிக்கும் அவன் முன்பு குடித்ததாக அவள் கேள்வி கூடப்பட்டதில்லை போன மாதம் அவன் மனைவி இறந்த பிறகுதான் குடிக்க ஆரம்பித்திருக்கின்றான் புதிதாக பழகிய கொடி அதீத போதை என்று இந்த ஒரு மாதமாக ஆலை முற்றிலுமாக மாறியிருந்தான் தன் உணர்வே இல்லாமல் கிடந்தவனை அப்படியே விட்டுவிட்டு போக இப்போது அவளுக்கு மனம் இல்லாமல் போனது இந்த நேரம் யாரும் இந்த பக்கம் வரவும் மாட்டார்கள் என்பதால் யாரிடமும் உதவியும் கேட்க முடியாது அவன் காணவில்லை என்று தேடி வர அவனின் வீட்டில் அவன் அப்பத்தாவை தவிர யாரும் இல்லை அவனின் அப்பத்தாவும் வாசலில் அமர்ந்து புலம்பிக் கொண்டிருப்பாரை தவிர இருட்டில் இவ்வளவு தூரம் அவரால் வர முடியாது என்று நினைத்தவள் வேறு வழி இல்லாமல் அவன் அருகில் சென்றாள் தனியாக கிடந்த அவன் வேஷ்டியை எடுத்து கொண்டாள் யோ இந்தா எந்திரி உம்ம வீட்டுக்கு போவோம் நல்லா இருட்டு போயிடுச்சியா பாம்பு கிம்பு வந்து கடிச்சிட போகுது என்றவன் தோளில் கை வைத்து ஒழுக்கினாள் ஏ பொட்டவில்லையா நீ என்னைய தொடாத ஏ பொஞ்சாதி தவிர என்னை யாரும் தொடக்கூடாது போ போ என்று போதையிலும் தெளிவாக அவள் கையை தட்டி விட்டான் சரிதான் பாவம் என இறக்கப்பட்டா நீர் இதுவும் சொல்லுவீரு இன்னமும் சொல்லுவீரு என் செடியெல்லாம் போட்டு நசுக்கிட்டு இருக்கீரு எந்திரிச்ச தொலையா உம அப்பத்தா உம தேட போகுது என்றவனின் கையை பிடித்து தூக்கினாள் ஆ ஆமா அப்பத்தா தேடும் நான் ஊட்டுக்கு போறேன் என்று அவனும் தட்டு தடுமாறி எழுந்தான் ஆனால் அவனால் நிலையாக நிற்க கூட முடியவில்லை அவன் கால்கள் பின்னி தள்ளாடி கொண்டிருந்தன வேஷ்டியை கையில் திணித்தால் அதை வாங்கி இடுப்பை சுற்றி அறையும் குறையுமாக கட்டி கொண்டான் நான் போற நீ கிணத்து பக்கம் போவாம ஊடு போய் சேரு என்ற அந்த நிலையிலும் சொன்னவனை பார்த்து அவனின் மீதான அவளின் பரிதாபம் கூடியது வாய்தான் பேசினானே தவிர அவனின் உடல் அவன் நடக்க ஒத்துழைக்க மறுப்பதை கண்டவள் அதற்கு மேல் யோசிக்காமல் சட்டென்று அவன் அருகில் சென்று அவனின் கையை எடுத்து தன் தோளில் போட்டுக்கொண்டாள் ஏ பொட்டுப்புல என்னை தொடக்கூடாது என்று வேகமாக அவளை விட்டு விலக முயன்றான் யோ போதும் சும்மா அலம்பல் பண்ணாத உம்ம பொஞ்சதி கிட்ட போன உன் கற்பனை கடிச்சு முழுங்கிட மாட்டேன் பாவமேன்னு பார்த்து வந்த ரொம்ப தான் இழந்து பண்ற கம்முனு வரணும் இல்லைன்னா நானே உம்மை பிடிச்ச கிணத்துல தள்ளி விட்டுருவேன் என்றவள் கடுப்பாக கத்த கப்பென்று தன் வாயை மூடி கொண்டு வந்தான் அவனும் தள்ளாடி அவளையும் தள்ளாட வைத்து அவன் நடக்க தன் வலுவை காட்டி இருவரையும் விழுந்து விடாமல் நடந்தால் தேன்மலர் ராசுபம் அவர்களுடன் வாலையாட்டி கொண்டு வந்தது ஆமா நீ யாரு என்று பாதி தூரம் நடந்த பிறகு கேட்டான் உம் இப்ப சொன்னாலும் நான் யாருன்னு உமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரிதேன் கம்முனு வாயா நல்ல மாடு கணக்கா வளர்ந்து வச்சிருக்கீரு உம்ம தாங்குறேன்னு எமக்கு தான் நோவுது என்றவள் கடுப்படித்ததும் மீண்டும் வாயை மூடி கொண்டு வந்தான் ஊர் ஆரம்பிக்கும் இடத்தில் தான் அவன் வீடு இருந்தது அவன் வீட்டு திண்ணையில் அமர்ந்து அவள் நினைத்தது போல் அவனின் அப்பத்தா பேரனை காணவில்லை என்று புலம்பிக் கொண்டிருந்தாள் 
தூரத்தில் பேரனை கண்டதும் வேகமாக எழுந்து வாசலில் வந்து நின்று அவனுடன் வருவது யார் என்று கண்களை சுருக்கி பார்த்தார் தேன்மலரை பார்த்த அவரின் முகம் சுருங்கியது இவளா என்றவர் முணங்கிக் கொண்டிருந்த போதே அவனுடன் வந்த தேன்மலர் அவரின் முகத்தில் இருந்த யோசனையை கண்டு கொண்டாள் அவளை அப்படி மற்றவர்கள் பார்ப்பது புதிதில்லை என்பதால் கண்டு கொள்ளாமல் வீட்டின் அருகில் சென்றாள் வாசலில் இருந்த கயிற்று கட்டிலில் அவனை விட்டவள் இதுதேன் உங்க கயிற்று கட்டிலு இப்ப எங்களை நல்லா படுத்து ஊருடும் என்று அவனிடம் சொன்னவள் என் வயல சகதியில படுத்து உருண்டுட்டு கிடந்தாப்புல அதுதான் கொண்டாந்து விட்டேன் என்றவனின் அபத்தாவிடம் சொல்லிவிட்டு அதற்கு மேல் அங்கே நிற்காமல் தன் வீட்டை நோக்கி ராசுவுடன் நடக்க ஆரம்பித்தாள் தேன்மலர் தான் வீடு வந்து சேர்ந்ததை கூட உணராமல் கயிற்று கட்டிலில் உருண்டு கொண்டிருந்தான் அவன் அத்தியாயம் இரண்டு காலை வெயில் சொல்லென்று முகத்தில் அறைய கண்கள் கூச மெல்ல விழித்தல முயன்றான் வைரவேல் போனவதேன் போனானு பார்த்தா இருக்கிறவனையும் ஒன்னும் இல்லாம ஆக்கிபிடுவா போலையே ராசா கணக்கா சுத்தி வந்த என் பேர இப்ப சாராயமே கதின்னு கிடக்கானே அதா மகமாயி உனக்கு கண் இல்லையா இம்புடையும் பார்க்கவா நான் உசுரோடு இருக்கணும் அவனின் அப்பத்தாவின் குரல் காதில் விழுந்தாலும் அவனால் கண் விழிக்க இயலவில்லை கண்கள் அனல் போல தகைக்க தலை வின் என்று தெரித்தது தலையை அழுத்தி விட்டு கொண்டு புரண்டு படுத்தவன் உடலில் கசகசப்பை உணர்ந்தான் சகதியில கிடந்து உருண்டது கூட உசார் இல்லாம இப்படி கடக்கானே அவ அப்ப ஆத்தா இருந்தா இப்படி விட்டுருக்க மாட்டாங்கன்ட்டு ஊரு சன நாக்குல நரம்பு இல்லாம பேசுமே அப்பத்தா புலம்பி கொண்டே மூக்கை உறிஞ்சி கொள்ளும் சத்தம் கேட்டது எனது சகதியில் உருண்டேனா என்று நினைத்தவன் தலைவலியை பொருட்படுத்தாமல் எழுந்து அமர்ந்தவன் குனிந்து தன்னை பார்த்தான் வேஷ்டி விலகி அவனின் முழங்கால் இரண்டும் தெரிந்தன வேஷ்டியை நீராக இழுத்து விட்டான் சட்டை வேஷ்டி எல்லாம் மண்ணும் சகதியுமாக ஒட்டி கொண்டிருப்பதை கண்டவன் என்று வருத்தத்துடன் முகத்தை சுழித்து கொண்டான் தான் குடித்துவிட்டு எங்கே போனோம் எதற்கு போனோம் என்று யோசித்து பார்த்தான் ஊருக்கு வெளியே இருக்கும் சாராய கடையில் குடித்துவிட்டு வீட்டிற்கு வரும் வழியில் மனைவி இறந்த இடத்தை பற்றி ஞாபகம் வர தன் வயல் பக்கம் நடக்க ஆரம்பித்தது ஞாபகம் வந்தது அவனின் வயலில் இருக்கும் கிணற்றில் தான் தவறி விழுந்து அவன் மனைவி இறந்தாள் என்பதால் நேரடியாக கிணற்றடைக்கு சென்று சிறிது நேரம் அமர்ந்து மௌனமாக கண்ணீர் வடித்தது வரை நினைவில் வந்தது பெண் வீட்டிற்கு செல்ல வேண்டும் என்று நினைத்து நடக்க ஆரம்பித்த பிறகு அவனின் ஞாபகத்தில் எதுவும் இல்லை இரவில் விழுந்து கிடந்தவனிடம் வந்து தேன்மலர் பேசியதோ அவனுக்கு உதவி செய்து வீட்டில் கொண்டு வந்து விட்டதோ எதுவும் அவனின் நினைவில் இல்லை அவன் எழுந்து அமர்ந்திருப்பதை பார்த்து அவனின் அப்பத்தா வேகமாக அருகில் வந்தார் என்னையா தலை வலிக்கா இதுக்குதான் அந்த பாலா பொண்ணு சாராயத்தை குடிக்காதங்க என் பேச்ச கேட்டாதானே போன மாசம் வர நல்லா தானையா இருந்த உமக்கு ஏயா இந்த வேண்டாத சோழி அப்பத்தா கவலையுடன் கேட்க போன மாசம் வர என் பொஞ்சத்தி உசுரோடு இருந்தால அப்பத்தா என்று உதடிகள் லேசாக துடிக்க பரிதாபமாக கேட்டான் அவன் கண்கள் கலங்கி சிவந்திருந்தன ஐயா ராசு வேணாமியா அவதான் போய் சேர்ந்துட்டா அதுக்காக நீரும் இப்படி குடிச்சு அழியணுமா ராசா மனசை தேத்திக்கோ ராசா போனவ வரப்போறதில்ல எமக்கும் உம்ம விட்டா யாரு இருக்கா குடிக்காதையா என்றார் கண்ணீருடன் ராவுக்கு படுத்தா கண்ணு மூட முடியல அப்பத்தா அது குடிக்கிறதாலதான் கொஞ்சம் அது கண்ணு மூட முடியுது என்று இயலாமையுடன் சொன்னான் ஐயா வேலு வசனப்படாதையா காலம் போனா மனசுக்கு மாத்தம் வரும் மேல் அம்புட்டு சேரும் ஒண்ணுமா இருக்கியா போய் குளிச்சு போட்டு வா டீ தனி வச்சிருக்கேன் வந்து குடி போயா என்றதும் எழுந்து வீட்டின் பின் பக்கம் சென்றான் பெண் பக்கம் ஒரு கிணறு இருக்க அதில் தண்ணீர் இறைத்து வாலியில் ஊற்றியவன் அதை தூக்கி கொண்டு அங்கிருந்து குளியல் அறைக்குள் சென்று மறைந்தான் குளித்து விட்டு வெளியே வரும்போது கையோடு தான் உடுத்தியிருந்த உடையையும் துவைத்து எடுத்து வந்தவன் கிணற்றடி பக்கத்தில் இருந்த கயிற்றில் விரித்து விட்டான் நீரியை அலசின நான் அலசிருப்பேன்ல என்று கேட்டார் அப்பத்தா நீரும் எம்புட்டு சொல்லிதான் பார்ப்பீர் அப்பத்தா சொல்லுவான சொல்லிதானே நானே பார்த்துப்பிட்டேன் என்றவன் வீட்டிற்குள் சென்றான் அப்பத்தா கொடுத்த தேநீரை வாங்கி அருந்தியவனுக்கு தலைவலி மட்டுப்படுவது போல் இருந்தது ஐயா அந்த தோப்புக்காரி வயலுக்கு எதுக்கியா போனீரு என்று மெல்ல கேட்டார் அப்பத்தா தோப்புக்காரி வயலுக்கா நான் ஏன் அப்பதான் அங்கன போக போறேன் நான் போகலையே என்றான் யோசனையுடன் அப்ப அந்த சிறுக்கியா அப்படி சொல்லி போட்டு போனா யார் அப்பத்தா புரியாமல் கேட்டான் அவதேன் தோப்புக்காரி மவ அவ வயலில் தான் நேற்று ராவ் விழுந்து கடந்தியான் அவதே அவங்க கொண்டு வந்து வீட்டில் விட்டு போட்டு போனான் என்றார் அவளா என்று கேட்டவனின் முகத்தில் லேசான அதிர்ச்சி இருந்தது ஆமா உம்மால நடக்க கூட முடியல அவதே அவ தோல்ல உம்ம கைய போட்டு இழுத்துட்டு வர்றது போல கொண்டாந்து விட்டு போட்டு போனான் என்றவர் சொல்லவும் அவனின் முகம் லேசாக மாறியது நான் நம்ம வயலுக்கு தான் போனேன் அப்பத்தா கிணத்து மேட்டில் உட்காந்துருந்துட்டு திரும்பி வரும்போது என்ன நடந்துச்சுன்னே தெரியல 
என்றவன் லேசாக தலையை உலுக்கி விட்டு கொண்டான் அதில் தேன்மலர் அவனை கொண்டு வந்து விட்டதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத தவிப்பு தெரிந்தது இதுக்குதான் அந்த சாராயத்தை குடிக்காதன்னு சொல்லுதேன் உம் அந்த தோப்புக்காரி கொண்டு வந்து விட்டத ஊர்க்காரவை பார்த்தா என்ன சொல்லுவாக என்று கேட்டார் சரி அப்பத்தா நான் பார்த்துருந்துக்கிறேன் நீர் சோத்த போடும் நான் வயலு கிளம்புறேன் என்றான் அவர் சாப்பாட்டை எடுத்து வைக்க செல்ல வைரவேல் தன் அறைக்குள் சென்று லுங்கியில் இருந்து வேஷ்டி சட்டைக்கு மாறினான் தலையை லேசாக வாரிக்கொண்டவன் அங்கிருந்த மனைவியின் புகைப்படம் அருகே சென்றான் சுவற்றில் இருந்த புகைப்படம் அவர்களின் திருமணத்தின் போது எடுத்தது அவளை மட்டும் தனியாக வைத்து எடுத்திருந்த புகைப்படம் அதில் பதுமை என சிரித்து கொண்டிருந்தால் அவனின் மனைவி குமுதா நீ இம்புட்டு சீக்கிரம் விட்டு போவன் அழைக்கலம்மா ஒரு மாசம் ஒரு மாசம் என் கூட வாழ்ந்தது போதும் நினைச்சிட்டியா இந்த மச்சுக்குள்ள நீயும் நானும் இப்பட்டு நெருக்கமா வாழ்ந்தோம் அந்த வாழ்க்கை எனக்கு நிலைக்கவே இல்லையம்மா நீ இல்லாம இந்த மச்சுக்குள்ள வரவே எனக்கு பிடிக்கல தாயி உன் மூச்சு காத்து இன்னமும் இந்த மச்சுக்குள்ள சுத்தி வர கணக்காவே இருக்கு அதுதான் பொழுது சண்டா மூச்சு மூட்டை சாராயத்தை குடிச்சு போட்டு வாசல்லே படுத்துக்கிடுதேன் ஏன் தாயே என்னை விட்டு போட்டு இம்புட்டு வரசா போனவ என்று கேட்டவன் கண்கள் கலங்க ஆரம்பித்தன ஐயா வேலு சோறு கேட்ட தட்டுல போட்டு ஆறுது வாயா வெளியே இருந்த அப்பத்தாவின் குரல் கேட்க தன் கண்களை தொடைத்து கொண்டு வெளியே சென்றான் அவனை பார்த்ததுமே அவன் அழுதிருக்கிறான் என்பதை கண்டு கொண்டார் அப்பத்தா ஆனாலும் ஒன்றும் கேட்காமல் சாப்பாட்டை வைத்தார் சாப்பிட்டு முடித்ததும் வயலுக்கு கிளம்பி சென்றான் வைரவேல் மா நீர் கம்முனு படுத்துக்கட கசாயம் வச்சிருக்கேன் குடிச்சு போட்டு தூங்கு என்றால் தேன்மலர் கம்முனு கிடக்க நான் என்ன சீக்கு வந்த கோழியா எம்புட்டு நிறைந்த படுக்கையிலே இருக்கிறது கசாயத்தை குடிச்சு போட்டு நானும் பூப்பறிக்க வாரேன் என்று அடம் பிடித்தார் முத்தரசி மா உடம்பு தீயா காய்து இந்த லட்சணத்துல பூ பறிக்க வாரியாக்கும் ராவல்லாம் சீக்கு வந்து கோழி கணக்காதான் சுருண்டு கடந்த அத மறந்து போட்டு பேசாத என்று கடுப்பாக கத்தினால் ராவு தாண்டி தலைய தூக்க முடியாம இருந்துச்சு இப்ப நான் நல்லாத்தான் இருக்கேன் எதையாவது சொல்லாம கஞ்சியை குடிச்சு போட்டு போய் பூவை பறிக்கிற சோழிய பாரு ஆளுக ரெண்டு பேர் சோழிக்கு சொல்லியிருந்தோமே அவங்க வந்துட்டாங்களான்னு பாரு என்றார் நீர அடங்க மாட்டியே என்று புலம்பி கொண்டே காலை உணவாக வைத்த கேப்பை கோளை கொடுத்து விட்டு வேலையை பார்க்க கிளம்பினாள் ராசு அங்கிட்டு போகாதீரும் ஆளுக சோழி பாப்பாக அம்மா காய்ச்சி வந்து கிடக்கு அது கூடவே இரும் என்று ராசுவிற்கு வேலை சொல்லி விட்டு செல்ல அதுவும் வாசலிலேயே முத்தரசிக்கு காவலாக படுத்து கொண்டது முதலில் வீட்டு பெண்பக்கம் இருந்த வயலுக்கு சென்றால் தேன்மலர் பெண்பக்க வயலில் மல்லிகை பூ போட்டிருந்தார்கள் அதை பறிக்க போவதால் இரண்டு பேரை நேற்றே வேலைக்கு சொல்லி வைத்திருந்தாள் அவள் சென்றபோது அவர்களும் வந்துவிட மூவருமாக வேலையை பார்க்க ஆரம்பித்தனர் அவர்கள் வேலையை ஆரம்பித்த சிறிது நேரத்தில் முத்தரசியும் வந்தார் அவரின் பின்னால் ராசுவும் ஓடி வந்து வரப்பில் படுத்து கொண்டது எம்மா சொன்ன கேட்க மாட்டியா உடம்பு சோகம் ஆகட்டும் ஊட்டுக்கு போ என்றாள் தேன்மலர் கம்முனு கரடி என்றவளின் பேச்சை பொருட்படுத்தாமல் வேலையை பார்க்க ஆரம்பித்தார் முத்தரசி பொறுமை கொண்டே தானும் வேலையை தொடர்ந்தாள் தேன்மலர் போதும் டே வாய் சுழுக்கு உணந்துக்க போகுது நீ போய் அந்த மோட்டர் போட்டுவிடு என்று அன்னை சொல்லவும் மோட்டர் அறை பக்கம் நடக்க ஆரம்பித்தாள் அவள் வரப்பில் நடக்க ஆரம்பிக்கும் போது எதிரே வந்தான் வைரவேல் அவளை கண்டதும் அப்பத்தா சொன்னது ஞாபகத்தில் வர கூர்மையுடன் அவளின் மீது அவனின் பார்வை படிந்து மீண்டது ஆனால் அவனை பார்த்ததும் இரவு தான் அவனுக்கு உதவி செய்ததையே மறந்தது போல அவனின் முகத்தை நிமிர்ந்து கூட பார்க்காமல் விலகி சென்றாள் தேன்மலர் அவளின் பின்னால் சென்று கொண்டிருந்த ராசு ஒரு நொடி நின்று அவனை பார்த்து வவ் வவ் என்று குறைத்து விட்டு சென்றது ராசு கம்முனு வாரும் அப்புறமேட்டுக்கு ஏகப்பத்தினதான் கற்பு போச்சுன்னு கத்தி கூப்பாடு போட்டு போறாரு என்று நக்கலாக சொன்னவளின் குரல் வைரவேலை தீண்டியது என்ன சொல்ற இவ என்பது போல தன் முதுகிற்கு பின்னால் சென்றவளை திரும்பி பார்த்தான் ஆனால் அவள் திரும்பாமல் நடந்து கொண்டிருந்தாள் அவள் சொன்னது அவனுக்கு புரியவே இல்லை அவனுக்கு தான் இரவு நடந்தது அவன் பேசியது எதுவுமே ஞாபகத்தில் இல்லையே ஒன்றும் புரியாமல் தோலை குலுக்கி விட்டு கொண்டான் தன் வயலுக்குள் இறங்கியவன் பாத்தி கட்டும் வேலையை பார்க்க ஆரம்பித்தான் பகல் எல்லாம் வயல்வெளியை இழுத்து போட்டு செய்வதும் பொழுது சாய்ந்ததும் சாராயம் குடிப்பதும் தான் ஒரு மாதமாக அவனின் வழக்கமாக ஆகியிருந்தது திருமணத்திற்கு முன் வயல்வேலையை பார்த்து விட்டு வீடு சென்று சேர்ந்து விடுவான் அப்போது அவனுக்கு எந்த கெட்ட பழக்கமும் இருந்திருக்கவில்லை திருமணம் முடிந்த பிறகு மனைவியின் மதிமுகம் அவனை நோக்கி ஈர்க்க வேலைக்கு நடுவில் கூட சில முறைகள் வீட்டிற்கு சென்று வருவான் மாலை எப்போது வரும் என்று காத்திருந்து வீட்டிற்கு தவிப்புடன் ஓடியிருக்கிறான் சில நேரம் மனைவியையும் தன்னுடன் வயலு கழைத்து வந்து விடுவான் கை வேலை செய்து கொண்டிருந்தாலும் அந்த நினைவுகள் அவனை ஆக்கிரமிக்க ஆரம்பித்தது அவனின் மனைவி குமுதா அவன் மனம் முழுவதும் ஆக்கிரமித்து அவனை ஆட்சி செய்ய ஆரம்பிக்க மம்பட்டியை பிடித்திருந்த அவனின் கைகள் நடுங்க ஆரம்பித்தன 
அதற்கு மேல் முடியாமல் மம்மட்டியை போட்டுவிட்டு கிணற்று பக்கம் சென்றான் கிணற்று சுவரில் ஏறியவன் அப்படியே உள்ளே குதித்தான் தண்ணீர் அவனை உள்வாங்கி கொண்டது தன் தவிப்பை துடிப்பை வலியை அழுகையை அனைத்தையும் அந்த கிணற்று தண்ணீரில் கரைக்க முயன்றவனுக்கு கிடைத்ததென்னவோ தோல்விதான் அதோ அந்த இடத்துலதான் பொஞ்சாதி மிதந்து கிடந்தா என்று நினைத்தவன் வேகமாக அங்கே நீந்தி சென்றான் அவ்விடத்திற்கு சென்றதும் அவனின் கண்ணீர் கட்டு கடங்காமல் பெருகியது என்று ராசாதி என்னை தவிக்க விட்டு போயிட்ட கிணத்து பக்கம் வந்தவ கொஞ்சம் சூதானம் இருந்திருக்கலாம்ல பாரு நீ இல்லாம உங்க புருஷன் தவியா தவிச்சு போய் கிடக்க அம்புட்டு ஏன் தப்புத உன்னைய வயலுக்கு நான் கூட்டிட்டு வந்திருக்க கூடாது உங்க முகத்தை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும்னு கூட்டிட்டு வந்து போட்டு பூலோட ஏத்த போகணும்னு உன்னை நான் இங்கனவே விட்டு போட்டு போயிருக்க கூடாது நீ ஊட்டுக்கு போயிருவேன்னு நினைச்சுப்பட்டு நேரம் சென்று வந்திருக்க கூடாது தப்பு பண்ணிட்ட உமக்குதான் நீச்சல் தெரியாதுல்ல அப்புறம் ஏண்டி ரசதி கிணத்து பக்கம் எட்டி பார்த்த மனைவி இறந்து மிதந்த இடத்தில் இன்னும் அவள் இருப்பது போல் கண்ணீருடன் கேள்வி கேட்டான் அன்று நடந்ததை நினைத்து பார்த்தான் மனைவியை தன்னுடன் வயலுக்கு அழைத்து வந்தவன் சற்று நேரத்திலேயே பூலோடு ஏற்ற சென்று விட்டான் அந்த நேரத்தில் அவள் வீட்டிற்கு சென்றிருப்பாள் என்று முதலில் வீட்டிற்கு தான் சென்றான் அவள் இன்னும் வரவில்லை என்று அப்பத்தா சொல்லவும் வயலுக்கு சென்றான் அங்கே சென்று தேடிய போது அவள் வயலில் எங்கேயும் காண கிடைக்கவில்லை என்றதும் மீண்டும் வீட்டிற்கு தேடி வந்தான் அவள் அங்கே வரவே இல்லை என்றதும் தான் அவனின் தவிப்பு கூடியது அவனின் தேடல் சில நொடிகளாக ஆரம்பித்து பல மணி நேரமாக நீட்டித்து அந்த பல மணி நேர தேடலின் முடிவில் கிணற்றில் பிணமாக மிதந்த மனைவிதான் அவனுக்கு கிடைத்தாள் மொத்தமாக நொறுங்கியே போனான் கிணற்று பக்கம் வந்தவள் தவறி விழுந்து இறந்திருக்கலாம் என்று ஊர் மக்களால் பேசப்பட்டது மனைவியின் பிணத்தை அடக்கம் செய்தவன் உயிரோடு இருந்தும் நடைபெறும் போல ஆகி போனான் கிணற்றுக்குள் சிறிது நேரம் மனைவியிடம் பேசுவது போல பேசி புலம்பியவன் துக்கம் ஏறிய மனதுடன் மேலே ஏறி வந்தான் அப்போதும் கிணற்றை விட்டு செல்ல முடியாமல் கிணற்றின் வெளி சுவரில் சாய்ந்து அமர்ந்து விட்டான் அவன் உடையெல்லாம் தொப்பல் தொப்பலாக நனைந்திருந்தது அதை எதையும் வைரவேல் பொருட்படுத்தவே இல்லை தவம் செய்யும் முனிவன் போல அப்படியே சாய்ந்தமர்ந்து கண்களை மூடிக்கொண்டான் மூடிய இமைகளுக்குள் மனைவியுடன் வாழ்ந்த வாழ்க்கை அவளிடம் ஊடலும் கோடலுமாக இருந்த நினைவுகள் அனைத்தும் வந்து போக அந்த நினைவுகள் ஏற்படுத்திய தகைப்பில் மூடிய இமைகளை தாண்டி கண்ணீர் கசிந்து வலிய ஆரம்பித்தது அவன் அமர்ந்திருந்த நிலையை சற்று தூரத்திலிருந்து பார்த்து கொண்டிருந்தாள் தேன்மலர் ஒரு மணி நேரம் மோட்டாரை ஓடவிட்டிருந்தவள் அதை அமர்த்த வந்திருந்தாள் அங்கிருந்து பார்த்தால் வைரவேலுவின் மோட்டாடரையும் கிணறும் தெரியும் இந்த ஆளுக்கு எனக்கு இருக்கா பிடிச்சு போச்சு கிணத்துல குளிச்சுட்டு வந்து இப்படியா ஈரமாக்கருவாக என்று புலம்பி கொண்டவள் சில நொடிகள் நின்று பார்த்தாள் அவன் அசைவது போல தெரியவில்லை என்றதும் சரிதான் என்று தனக்குள் நினைத்து கொண்டு தன் வேலையை பார்க்க சென்றாள் மனைவியின் நினைவுகள் ஏற்படுத்திய தகைப்பில் அன்று வழக்கத்தை விட அதிகமாக குடித்தான் வைரவேல் அதன் விளைவு அன்றும் தேன்மலரின் வயலின் பக்கம் விழுந்து கிடந்தான் என்ன ராசு இந்தாலும் இப்படியே பண்ணிட்டு இருக்காரு பெசாம இருக்கட்டும் விட்டு போட்டு போயிருவோமா என்று கேட்டாள் என்று குறைத்த ராசு கீழே கிடந்தவனை சுற்றி வந்தது பின் அவனின் வீடு இருக்கும் திசையை பார்த்து விடாமல் குறைக்க ஆரம்பித்தது நீர் அப்படி சொல்றீரா சரிதா பார்க்கவும் பாவமா தான் இருக்கு நல்லா வாழ்ந்த மனச அவருக்கு இப்படி நிலைமையா வரணும் என்று அவனுக்காக இறக்கப்பட்டவள் நேற்று போல் அவனை எழுப்பி அழைத்து போனாள் இன்றும் ஏதேதோ புலம்பினான் அவன் புலம்பலில் முழுவதுமாக இடம் பெற்றவள் அவனின் மனைவியாகி போனாள் பொஞ்சாதினா இந்த ஆளுக்கு உசுறு போல இருக்கு இம்புட்டு ஆசை வச்சிருக்கிற போஷன் விட்டு போட்டு அந்த மவராசி இம்புட்டு வரசாவா போய் சேரணும் என்று பரிதாபப்பட்டபடி அழைத்து போனாள் அன்று அவன் வீட்டின் அருகில் சென்றபோது வெளியே அவனின் அப்பத்தாவை காணவில்லை அப்பத்தா அவ்வளவு நேரம் புலம்பி கொண்டிருந்து விட்டு அப்போதுதான் இயற்கை உபாதைக்காக பின்பக்கம் சென்றிருந்தார் என்பதால் இன்றும் அவள்தான் தன் பேரனை அழைத்து வந்தாள் என்பதை பார்க்கவில்லை வெளியே கிடந்த கட்டிலில் அவனை விட்டவள் வீடு வந்து சேர்ந்து விட்டாள் சாதாரணமாக அவனுக்கு உதவி செய்யும் போக்கில் அவள் சென்று வீட்டில் விட அதனால் எழப்போகும் பிரச்சனைகளை பற்றி கனவிலும் நினைத்து பார்த்திருக்கவில்லை தேன்மலர் அத்தியாயம் மூன்று இங்க நோக்காருமா நான் போய் நர்சமா கிட்ட டாக்டர் வந்துட்டாரான்னு கேட்டு போட்டு வாரா என்ற அந்த மருத்துவமனை வராண்டாவில் இருந்த இருக்கையில் அன்னையை அமர வைத்து விட்டு மருத்துவரையின் பக்கம் சென்றால் தேன்மலர் முத்தரசிக்கு மூன்று நாட்கள் ஆகியும் காய்ச்சல் விடவில்லை கை வைத்தியம் பார்த்தும் குணமாகாமல் போனது அதோடு வயல் வேலையையும் மகள் சொல்ல சொல்ல கேட்காமல் இழுத்து போட்டு செய்ய உடல் இன்னும் பாதிக்கப்பட்டது அதிலும் நேற்று இரவு முழுவதும் தொடர் இருமலில் அவதிப்பட்டு தூக்கத்தையே தொலைத்திருந்தார் காலையில் முதல் வேலையாக மருத்துவமனை வேண்டாம் என்று அடம் பிடித்த அன்னையை கட்டாயப்படுத்தி 
சில கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருந்த அரசு மருத்துவமனை கழைத்து வந்திருந்தால் தேன்மலர் டாக்டர் வந்துட்டாருமா ஆனா கூட்டம் கூடிடுச்சு சித்த நேரம் காத்திருக்க சொல்லியிருக்காக என்று விசாரித்து விட்டு வந்து சொன்னாள் இதுக்கு தான் ஆஸ்பத்திரிக்கெல்லாம் வேணான்னு சொன்னேன் இனி எப்போ கூட்டம் குறைய நாம் எப்போ டாக்டரை பார்க்க சுக்குமல்லி காப்பி வச்சு குடிச்சாலே சரியா போயிடும் அதை விட்டு போட்டு இம்புட்டு தொலைவிட்டு நீ இழுத்து போட்டு வந்துட்ட இன்னைக்கு பூ பறிக்க நாளி ஆகி போயிடும் என்று புலம்பினார் ஆனா ஆகி போட்டு போகுதுமா ராவெல்லாம் ஒரு பொட்டு கூட கண்ண மூடாம இரும்பிட்டு கிடந்தீரு அதெல்லாம் உமக்கு மறந்து போவோமே இன்னும் ரெண்டு நாளைக்கு அது நீர் வயல பக்கம் காலை வையும் அப்புறமேட்டு இருக்கும் உமக்கு அன்னையை கடிந்து கொண்டால் மகள் சரித இந்த காய்ச்சல் எல்லாம் இனி என்ன செய்யும் நாலு நாளைக்கு இருக்கும் அப்புறமேட்டுக்கு அதுவா போயிடு போகுது இதுக்கு போய் ரொம்ப அலும்பு பண்ற காய்ச்சலுக்கு எல்லாம் படுத்து கிடந்தா பொழப்பு நடக்குமா எம்மா பேசாம இரும் மச மசனு கடுப்பு வருது ஏதாவது சொல்லிட போறேன் பல்லை கடித்தால் மகள் அதையெல்லாம் காதிலேயே அவர் வாங்கி கொள்ளவில்லை சற்று நேரத்தில் மருத்துவரை பார்த்து விட்டு வீடு வந்து சேர்ந்தனர் வீட்டிற்குள் வந்ததும் அன்னைக்கு உணவை கொடுத்து அவர் மாத்திரை போட்டதும் படுக்க சொல்லிவிட்டு ராசுவை அவருக்கு காவல் வைத்துவிட்டு பூ பறிக்க சென்றாள் அவள் வேலைக்கு ஆள் சொல்லவில்லை என்பதால் அவள் மட்டும் தனியாக பறிக்க ஆரம்பித்தாள் அன்றன்னைக்கு பறிக்கும் பூக்களை அன்று மாலை டவுனுக்கு செல்லும் பேருந்தில் ஏற்றி அனுப்பிவிடுவது வழக்கம் பேருந்தை தவறவிட்டு விட்டால் ஊர்காரர்கள் யாராவது பைக்கில் அல்லது மினி வேனில் அந்த பக்கம் செல்லும் போது கொடுத்து விடுவர் அன்று தனியாக பூக்களை பறித்தாலும் பத்து கிலோவிற்கு பறித்து முடித்த தேன்மலர் அதை பேருந்தில் அனுப்ப அந்த ஊர் பஸ் நிற்கும் மரத்தடிக்கு ஓடினாள் ஆனால் அவள் மரத்தடிக்கு நெருங்கும் போதே அந்த பேருந்து வந்து விட்டு தூரத்தில் சென்று கொண்டிருப்பதை பார்த்தவள் இடுப்பில் கை வைத்து மூச்சு வாங்கினாள் பறித்த பூக்களை அன்றே அனுப்ப வேண்டும் அப்போதுதான் அதற்குரிய விலை கிடைக்கும் அன்று மீண்டும் அந்த ஊருக்கு ஏழு மணி அளவில் தான் பேருந்து வரும் அதன் பிறகு அனுப்ப முடியாது என்பதால் என்ன செய்வதென்று அறியாமல் சுற்றி முற்றி பார்த்து கொண்டு நின்றாள் யாராவது டவுனுக்கு போனால் கொடுத்து விடுவோம் என்று நினைப்பில் அவள் சிறிது நேரம் நின்று பார்த்தாள் ஆனால் யாரும் செல்வது போல் தெரியவில்லை என்றதும் சோர்வுடன் மீண்டும் வீட்டை நோக்கி நடக்க ஆரம்பித்தாள் அவளின் தோட்டத்தை நெருங்கும் போது எதிரே தன் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்து கொண்டிருந்தான் வைரவில் வண்டியின் பின்பக்கம் ஒரு மூட்டையை வைத்துக் கொண்டு சென்று கொண்டிருந்தான் அதை பார்த்ததும் அது மல்லிகை பூ மூட்டைதான் என்பது புரிந்து போக அவளின் நடை தயக்கத்துடன் மெதுவாகியது அவனும் இன்று பேருந்தை விட்டு விட்டு பைக்கில் டவுனுக்கு கிளம்பியிருந்தான் அவனும் எதிரே வந்தவளின் கையில் இருந்த பூ மூட்டையை பார்த்தான் அவனிடம் உதவி கேட்போமா வேண்டாமா என்பது போலான மெல்லிய தயக்கம் தேன்மலரின் முகத்தில் இழைந்தோடியது அவன் குடிபோதையில் விழுந்து கிடந்த போது அவனிடம் பேசியிருக்கிறாளே தவிர அவன் தெளிவுடன் இருக்கும் போது பேசியதே இல்லை பக்கத்து வயலை சேர்ந்தவன் தான் என்றாலும் எந்த சூழ்நிலையிலும் இயல்பாக பேசிக் கொள்ளும் சந்தர்ப்பம் அமையவில்லை அதுவும் குடிபோதையில் இருந்ததால் மட்டுமே அவள் உதவி செய்யும் போது அவனையே அறியாமல் ஏற்றுக்கொண்டானே தவிர தெளிவாக இருக்கும் போது கண்டுகொள்ளவே மாட்டான் அப்படிப்பட்டவனிடம் அவளால் சட்டென்று கேட்டுவிட முடியவில்லை அவளை பார்த்து கொண்டே அவளை தாண்டி சென்றான் இன்னைக்கு பத்து கிலோ பூ வேஸ்ட் என்ற வருத்தத்துடன் தன் அடையின் வேகத்தை மீண்டும் கூட்டினாள் அப்போது அவளின் முதுகிற்கு பின் பைக்கின் ஹாரன் ஒலி கேட்க திரும்பி பார்த்தவள் வியப்புடன் அவனை பார்த்தாள் வைரவேல் தான் திரும்பி வந்திருந்தான் ஒன்றும் பேசாமல் அவள் கையில் இருக்கும் மூட்டையை பார்த்து கை நீட்டினான் அதில் இன்னும் அதிசயமாக உணர்ந்தவள் அவனிடம் மூட்டையை கொடுத்தாள் வாங்கி தன் மூட்டையுடன் சேர்த்து வைத்தவன் ஒன்றும் பேசாமல் வண்டியை கிளப்பி கொண்டு சென்றான் மழை இன்னைக்கு பொத்துக்கிட்டு ஊத்து போகுது என்று தனக்குள் முணங்கி கொண்டு தூரத்தில் சென்றவனை பார்த்து பெருமூச்சு விட்டுக் கொண்டாள் தேன்மலர் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற வைரவேலின் முகத்தில் யோசனை படிந்திருந்தது அவனுக்கும் அவளுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்ற எந்த விருப்பமும் இல்லைதான் அதென்னவோ அவளுடனோ அவளின் அன்னையுடனோ அவன் பேசவே மாட்டான் ஊராரில் நிறைய பேரும் அவர்களுடன் பேசுவதில்லை ஆனாலும் அதை பற்றி கவலைப்படாமல் தான் அன்னையும் மகளும் பிழைப்பு மட்டும் பார்த்து கொண்டு அமைதியாக ஒதுங்கி வாழ்ந்து கொண்டிருந்தனர் ஊரோடு ஒத்துவாள் என்பது போல் அவனும் விலகிதான் செல்வான் ஆனால் இன்று அவ்வாறு செல்ல முடியவில்லை அன்று அவனின் அப்பத்தா சொன்னதே காரணம் அவள் தான் தன்னை வீட்டில் சென்று விட்டாள் என்று தெரிந்த பிறகும் அவளுக்கு இதுவரை அவன் ஒரு நன்றி கூட சொன்னது இல்லை இப்போது அவளுக்கு உதவி செய்யும் சாக்கில் அவளுக்கு நன்றி தெரிவிக்க மட்டுமே திரும்பி வந்து வாங்கி சென்றான் மாலையில் டவுனிலிருந்து வந்தவன் வயல் பக்கமாக வந்து எதிரே வந்தவள் கையில் காசை அமைதியாக நீட்டி கொடுத்து விட்டு திரும்பி நடந்தான் யோ நில்ல சென்றவனை நிறுத்தினாள் தேன்மலர் வியப்பாக நின்று திரும்பி பார்த்தான் வைரவேல் ஆமா அதென்ன குடிச்சு போட்டு நேரா ஊடு போய் சேராம நிலத்திலேயே விழுந்து கிடக்கிரு நானும் தினமுமோ அம்மோ வீட்டுல கொண்டு போய் விட முடியும் இனிமேட்டுக்கு சாராயம் குடிச்சா ஒழுங்க ஊடு போய் சேரும் என்று சொன்னவள் அவனின் பதிலை எதிர்பார்க்காமல் சென்று விட்டாள் 
என்ன தினமுமா என்று திகைத்து போனான் வைரவேல் அவனுக்கு அன்று ஒரு நாள் மட்டுமே அவள் உதவி செய்தாள் என்று தெரியும் அன்று மட்டுமல்லாமல் அதன் பிறகு இரண்டு நாட்கள் அவள்தான் அவனை வீட்டில் சென்று விட்டாள் மூன்றாவது முறை அவனின் கிணற்றடிக்கு சென்றவன் மனைவியை நினைத்து புலம்பி விட்டு அங்கேயே விழுந்து கிடந்தான் அவன் கிணற்றடிக்கு செல்லும் போது பின்பக்கமாக துணி துவைத்துக் கொண்டிருந்த தேன்மலர் கண்டிருந்தாள் அவள் துவைத்து முடித்து துணியை காய போட்டு விட்டு கிடந்த அழுக்கு பாத்திரங்களையும் துளைக்கு முடித்த பிறகும் அவன் திரும்பி வரவே இல்லை கண்டுகொள்ளாமல் விட்டுவிடவும் ஏனோ மனம் வரவில்லை இந்த நேரம் வயலில் பாம்புகள் நடமாட்டம் அதிகம் இருக்கும் என்பதால் அவளின் மனது ஏனோ காரணமின்றி துடித்தது அவளின் தந்தை பாம்பு கடித்து இறந்தார் என்பதாலோ என்னவோ குடித்து விட்டு தன் உணர்வின்றி விழுந்து கிடப்பவனை நினைத்து வருத்தமாக இருந்தது என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் யோசித்தவள் ராசுவை அழைத்தாள் ராசு அந்தால் அதோட கிணத்து மேட்டுக்கு போச்சு ஆனா இன்னும் திரும்பி வரக்கானோ அந்தால் அங்க கடக்கானு பார்த்து போட்டு வாரும் என்றால் அதுவும் புரிந்து கொண்ட பாவனையில் வாலை ஆட்டிவிட்டு வேகமாக ஓடியது சிறிது நேரத்தில் கிணற்று பக்கம் ராசு குறைக்கும் சத்தம் கேட்டது பின் வேகமாக திரும்பி வந்து அவளின் சேலையை பிடித்து இழுத்தது என்ன யா ராசு அந்த அங்கனதான் கிடக்காரா என்று கேட்க வவ்வு என்றது இந்த ஆளு இப்படியே கிடக்காரு புஞ்சதி போனது துக்கம் இருக்கும் தான் அதுக்காக இப்படியா தான் உசார இல்லாம கிடப்பாக ஒண்ணு கிடக்க ஒண்ணு ஆனா என்னதான் பண்ண முடியும் என்று புலம்பி கொண்டே கிணற்று பக்கம் சென்றாள் அவள் சென்று பார்த்த போது கிணற்றடியில் வயிற்று பிள்ளை போல் கையையும் காலையும் சுருட்டிக்கொண்டு படுத்து கிடந்தான் வைரவேல் அவனின் கண்ணிலிருந்து கண்ணீர் வடிந்து கோடாக இறங்கி மண் திரையில் சொட்டாக விழுந்து கிடந்தது அவனை அப்படி பார்த்ததும் பெண்களுக்கே உண்டான தாய்மை குணம் மேலெழுந்து ததும்ப இரக்கத்துடன் அருகில் சென்றாள் யோ என்ன இது இப்படி கடக்கிற என்றவள் கேட்க ஏ யார் அது என்னைய தொந்தரவு பண்ணாத நான் என் புஞ்சாதி மடியில் படுத்திருக்கேன் நான் என் புஞ்சாதி மடியில் தேராவுக்கு தூங்குவேன் போ நீ போ என்றவன் சொன்னதும் சட்டன்று அவளின் கண்கள் கலங்கி போனது அவளின் முகத்தை பார்த்த ராசு சத்தம் போட்டு குறைக்க ஆரம்பிக்க ஏ நாய் அங்கிட்டு போய் கொலை என் புஞ்சாதிக்கு நாயினா பயம் அவ பயந்துக்குவா என்று போதையிலேயே உளற ஆரம்பித்தான் ராசு கத்தாமையிரும் என்று தேன்மலர் சொன்னதும் ராசு அமைதியானது நீ பயப்படாத ராசாத்தி நான் நான் துரத்து விட்டுட்டேன் நீ அப்படியே என் தலையை பிடிச்சி விடு தலையெல்லாம் பாரமா கணக்குது ராசாத்தி தலையா மனசா தெரியல கணமா ஆனா வலிக்குது என்றவன் சினங்கவும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தவளின் நெஞ்சம் கனத்து போனது அவனின் அருகில் மெல்ல அமர்ந்தவள் உம்ம பொஞ்சாதி தான் உம்ம வீட்டில் கொண்டு போய் படிக்க சொல்லுச்சியா எழுந்திரி போவோம் என்றாள் ஏன் பொஞ்சாதி தான் சொன்னாளா இமைகளை விரித்து சுருக்கி பார்த்து கேட்டான் ம் ஆமா என்றவள் சொன்னதும் எழுந்து நின்றான் போதையில் அவனின் கால்கள் தள்ளாட அப்படியே பின்னால் விழப்போனான் யூ பாத்து என்று பதறியவள் அவனை சட்டென்று பிடித்து நிறுத்தினாள் கிணத்துல விழுந்துடுவேன் பயந்துட்டியா விழுந்தாலும் எமக்கு உம்மா ஆவாது என் பொஞ்சாதி அங்கதான் இருக்கா என்னைய பத்திரமா பார்த்துப்பா என்றால் அவளின் மனம் மேலும் மேலும் பாரமானது இதற்கு முன் அவள் மனம் இப்படி கலங்கியதே இல்லை அன்றவள் அவனை வீட்டில் சென்று விட்ட போது அவனின் அப்பத்தா உள்ளே ஏதோ வேலையாக இருந்ததால் அன்றும் அவர் கவனிக்கவில்லை அப்பத்தா அதன் பிறகு எதுவும் சொல்லாததால் அவனுக்கும் தெரியவில்லை அவள் சொல்லி சென்றதும் அவனுக்கு சங்கடமாக போனது அதனால் அன்று குடிக்க சென்றவன் நிதானம் இருக்கும் அளவில் மட்டும் குடித்து விட்டு வீடு போய் சேர்ந்தான் அன்று இரவு அவன் வயல் பக்கம் வரவில்லை என்றதும் சற்று நிம்மதி மூச்சு விட்டு கொண்டால் தேன்மலர் வாங்கையா வாங்க என்று காலையில் அப்பத்தா யாரையோ அழைக்கும் குரல் கேட்க மெல்ல கண் விழித்தான் வைரவேல் என்னாத்தா மாப்பிள்ள வெளியே படுத்து கிடக்காக என்று கேட்ட குரல் அவனின் மாமனாரின் குரலாக இருக்க படுக்கையில் இருந்து பட்டென்று எழுந்து அமர்ந்தான் மமா ஐத்த வாங்க என்று மாமனார் மாமியாரை வரவேற்றான் சௌக்கிய மாமாப்ல என்று நலம் விசாரித்தனர் இருக்கே மாமா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ஏதோ இருக்கோ மாப்பில இருந்த ஒத்த புள்ளையவும் யமனுக்கு தூக்கி கொடுத்து போட்டோம் எங்களை யம எப்ப தூக்க போகும்னு காத்துக்கிட்டு கிடக்கும் அவனின் மாமனார் தழுதழுத்த குரலில் சொல்ல அவனின் மாமியார் முந்தானையால் வாயை மூடிக்கொண்டு அழுதார் அப்பத்தாவும் கண்கள் கலங்கி போனார் தன் சிவந்த கண்களை மாமியார் மாமனாருக்கு காட்டாமல் குனிந்து கொண்டான் வயிறுவேல் எத்தா கோமதி அலாதத்தா உள்ளாரவா நீரும் உள்ளாரவாயா ஐயா வேலு என்ன மசம் மசன் இருக்க உன் ஆயத்தையும் மாமனும் வந்திருக்காக போய் வெள்ளாட்டு கரியா ரெண்டு கிலோ எடுத்துட்டு வாயா என்று அப்பத்தா நிலைமையை சீராக்க முயன்றார் கவுச்சி எல்லாம் வேணாத்தா நாங்கள் சும்மா உண்மையெல்லாம் பார்த்து போகலான்னு தான் வந்தோம் கோமதி சொல்ல நம்ம வீட்டுக்கு வந்து போட்டு உங்காம போறதா வேலு அவ அப்படிதான் சொல்லுவாக நீர் வேற சாப்பிட்டு வாங்கிட்டு வரும் என்றார் சரி அப்பத்தா 
மாமா உள்ளார போய் டீ தண்ணி குடிச்சிட்டுருங்க நான் இதோ வந்து விடுவேன் என்றவன் எழுந்து கிளம்பினான் சற்று நேரத்தில் கிளம்பி கடைக்கு சென்று ஆட்டுக்கறி எடுத்து கொண்டு வந்து கொடுத்தான் அப்பத்தாவும் அவனின் மாமியாரும் சேர்ந்து உணவை தயாரிக்க அனைவரும் சாப்பிட்டு முடித்தனர் என் மக இருந்து ஆக்கி போட வேண்டியது இப்படியா அல்பாய்ஸ்ல போவா கல்யாணம் கட்டி ஒரு மாசம்தே வாழ்ந்திருக்கா பூ போல வெல்ல மனசு அவளுக்கு யாருக்கும் எந்த கெடுதலும் நினைச்சதில்லை நான் யாரையும் திட்டினா கூட திட்டினாதம்மா அவக பாவம் அவங்களுக்கு மனசு வலிக்கும் இல்லை நீ என் பிள்ளை பாவம் பாப்பா அவளை போயா காலை எம்புட்டு சீக்கிரம் அழிச்சுக்கிடணும் அங்கிருந்த மகளின் புகைப்படத்தை பார்த்து புலம்பி அழுதார் கோமதி அனைவரும் கண் கலங்கி அமைதியாக இருந்தனர் விடு கோமதி வந்து விஷயத்தை பேசி போட்டு போவோம் நம்ம அழுது புலம்னா போனவ வந்துட போறாளா என்றவரின் கணவர் கோவிந்தன் சொல்ல மெல்ல மெல்ல தன்னை தேற்றி கொள்ள முயன்றார் கோமதி என்ன விஷயம்யா என்று சுவற்றில் சாய்ந்து கால் நீட்டி அமர்ந்திருந்த அப்பத்தா கேட்டார் இந்த நேரத்தில் இதை பத்தி நான் பேசக்கூடாதே ஆத்தா ஆனா சமயம் அப்படி அமைஞ்சு போச்சு என்றார் கோவிந்தன் வைரவேல் கேள்வியாக மாமனாரை பார்த்தான் அவரின் பார்வையும் அவனின் மீது கூர்மையாக படிந்தது என் புள்ள போய் சேர்ந்து கொஞ்ச நாள் தான் ஆகுது நான் ஒரு வருஷத்துக்கு இதை பத்தி பேச வேணானதே இருந்தேன் ஆனா நடக்கிறதெல்லாம் பார்த்தா நாள தள்ளி போடுறது சரியில்லை அதை இப்பவே பேசி போடுவோம்னு வந்துட்டேன் என்றார் என்ன மாமா சொல்றீங்க என்ன பேசணும் சுத்தி வளைக்காம பேசுங்க மாமா என்றான் வைரவேல் கோவிந்தன் மனைவியை திரும்பி பார்த்தார் பேசுங்க என்பது போல் தலையை அசைத்தார் கோமதி அவர்களின் முத்தாய்ப்பு ஏதோ பெரிய விஷயம் என்பதை எடுத்துரைக்க அப்பத்தாவும் பேரனும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் என் புள்ள போனதுல இருந்து மாப்பிள்ள சாராயம் குடிக்கிறாருன்னு கேள்விப்பட்டோம் என் புள்ள நினப்புல மாப்பிள்ள அப்படி இருக்காருன்னு நினைச்சோம் ஆனா இப்போ என்றவர் இழுக்க அதுதான் ஏன் என் பேரன் பொஞ்சாதி போன துக்கத்துல தூக்கத்தையே இழந்து போயிட்டாயா கண்ணும் மூட முடியல அப்ப தாயம் பொஞ்சாதி நினப்பு மனசு அறுக்குதுன்னு அழுது புலம்புறாயா அந்த சாராயத்தை குடிச்சாதான் கொஞ்சமாவது கண்ணு மூட முடியுதுன்னு அதை குடிச்சு போடுறான் அதுக்கு நீங்க வசனப்படாதீங்க என்றார் அப்பத்தா என் புள்ள நினப்பு மாப்பிள்ள மனசுல இருக்கிறது எனக்கு சந்தோஷம் தான் ஆத்தா ஆனா இப்ப கொஞ்ச நாள் குடிச்சு போட்டு இந்த ஊர் தோப்புக்காரி வயல விழுந்து கிடந்திருக்காரு அந்த புள்ள மூணு முறை கூட்டி வந்து ஊட்டில் ஊட்டிருக்கு தோப்புக்காரி பத்தி நான் சொல்லி உமக்கெல்லாம் தெரிய வேண்டியதில்லை இந்த சகவாச தோசை எங்கன போய் முடியுமோன்னு பயமா இருக்கு இதுக்கு மேலேயும் இதையெல்லாம் தொடர விடுறது எமக்கு சரியா படல என்று கோவிந்தன் நிறுத்த அப்பத்தா திடுக்கிட்டு அவரையும் பேரனையும் பார்க்க இரண்டு ஊரை விட்டு தள்ளி இருக்கும் மாமனாருக்கு எப்படி இதையெல்லாம் தெரிந்தது அதுவும் மூன்று முறை என்று எப்படி சரியாக சொல்கிறார் என்ற கேள்வி தோன்ற அவரை ஊடுருவும் பார்வை பார்த்து கொண்டிருந்தான் வைரவேல் அத்தியாயம் நான்கு நான் சாராயம் குடிச்சதும் நசந்தேன் மாமா தோப்புக்காரி வயலில் விழுந்து கிடந்ததும் நசந்தேன் ஆனா அவன் என்னைய ஊர்ல கொண்டு விட்டது என் அப்பத்தாவுக்கு எம்புடு தடவன் தெரியாதப்போ உமக்கு மட்டும் எப்படி தெரிஞ்சது கூர்மையுடன் கேட்டான் வைரவேல் கோவிந்தம் தடுமாறவும் இல்லை தயங்கவும் இல்லை எமக்கு இந்த ஊருக்குள்ளார சொந்த பந்தமெல்லாம் இருக்கு மாப்பிள்ள என்றார் நம் கண்ணுக்கே புலப்படாத சில விஷயங்கள் கூட என்ன விஷயம் கிடைக்கும் என்று அலைபாயும் சிலரின் கண்களில் பட்டுவிடும் என்று நிறைய பேருக்கு புரிவதே இல்லை வைரவேலும் அதே நிலையில் தான் இருந்தான் அவனே அறியாததை சிலர் அறிந்து அதை அவன் மாமனார் காது வரை கொண்டு சென்றிருக்கின்றனர் என்று இப்போது அவனுக்கு புரிந்தது சரிதான் மாமா என் ஒசார இல்லாம கடந்த அப்ப பாவமேன கொண்டாந்து விட்டுருப்பா இதுல என்ன இருக்கு என்று சாதாரணமாகவே கேட்டான் என்ன மாப்பிள்ள இப்படி கேட்டு புட்டிக அப்படியாப்பட்ட குடும்பத்து பொண்ணு கூட உங்க பேரும் அடிபடுறது நல்லாவா இருக்கு இது சரியில்லையே மாப்பிள்ள என்றார் கராராக அவரின் பேச்சின் துணி மாறுவது அவனின் வதனத்தை சூடேற்றியது வார்த்தையை விட்டுவிடக்கூடாது என்று உள்ளங்கைகளை விரித்து விரித்து மடக்கினான் அவனின் முக மாற்றத்தை கண்டாலும் அதையெல்லாம் அவர் பொருட்படுத்தவே இல்லை என் அவளும் போய் சேர்ந்துட்டா போனவ திரும்பி வர போறதும் இல்லை அவளையே நினைச்சு இல்லாத கெட்ட பழக்கமும் பழகி நீர் எங்கனையோ விழுந்து கிடந்து எவ்வளோ அவன் தொட்டு தூக்கிட்டு வரதை பார்த்துட்டு கம்மன் இருக்க முடியல மாப்பிள்ள இதுக்கு ஒரே வழிதான் இருக்கு என்ன மாமா அவரின் பேச்சின் திசை செல்வது புரியாமல் கேட்டான் என் தம்பி மவ கல்யாண வயசுல இருக்கா மாப்பிள்ள நானும் என் தம்பி கிட்ட பேசிட்டேன் அவனும் நீங்க பார்த்து செய்தா சரிதான் சொல்லிட்டான் துக்க வீட்டுல ஒரு வருஷத்துக்கு நல்ல விஷயம் பண்ணக்கூடாதுன்னு தள்ளி போடுறதெல்லாம் இப்ப சரி வராது மாப்பிள்ள அதனால அடுத்து வர முகூர்த்தத்துல உமக்கும் என் தம்பி மாவளுக்கும் கல்யாணத்தை முடிச்சு போடுவோம் என் மவ இடத்துல என் தம்பி மவ வந்தா எங்களுக்கும் சந்தோஷமா இருக்கும் என்று கோவிந்தன் சொன்னதும் அவரின் எதிரே அமர்ந்திருந்த வைரவில் பட்டென்று எழுந்தான் மாப்பிள்ள என்றவர் அழைக்க உம்ம மேல எனக்கு ரொம்ப மருவாக இருக்கு மாமா ஆனா அதை நீரை கெடுத்துக்கிடாதீரும் ஒருத்தி ஏதோ பாவப்பட்டு ஒத்தாச செஞ்சத நீர் பெரிய விஷயமா மாத்திரீக என் பொஞ்சாதியை எரிச்ச சாம்பல் கூட இன்னும் காத்துல கலந்துருக்காது அதுக்குள்ள இன்னொரு கல்யாணம் பத்தி பேச உங்களுக்கு கூசல என்று
இவரு பேசுறத நீயும் கேட்டு போட்டுதானே இருந்தீர் அப்பத்தா என் பொஞ்சாதி மேல நான் எம்பிட்டு உசுர வச்சிருந்தேன்னு உமக்கு தெரியாதா என் மனசுல என் பொஞ்சாதி மட்டும்தான் இருக்கா இருப்பா நான் இந்த மண்ணோட மண்ண போற வர என்று மாமனாரை பார்த்து அழுத்தமாக சொன்னான் அவரோ கோபப்படாமல் என் மாப்பிள்ளை என்று பெருமையாக பார்த்தார் இப்படி அப்பட்ட புருஷன் கூட உமக்கு வாழ கொடுத்து வைக்கலையடியாத்தா என்று மகளின் புகைப்படத்தை பார்த்து கதறி அழுதார் கோமதி நான் குடிச்சு போட்டு எங்கனையும் கடந்து எவ்வளையோ என்னை கொண்டு வந்து விட்டது தானே உமக்கு பிரச்சனை இனி அப்படி நடக்காது என் வீட்டுக்கு என் மாமனாரு மாமியாரா எப்போ வேணும்னாலும் நீங்க வந்து போகலாம் ஆனா வேற நினைப்போட என்றுவன் மேலும் சொல்லும் முன் ஐயா வேணாம் சுதானமா பேசு என்று அப்பத்தா பதறி அடக்க சட்டென்று வாயை மூடிக்கொண்டான் விடுங்காத்தா ஏன் மர்மாவை பிள்ள தானே என் மவை இப்ப இல்லைனாலும் நம்ம உறவு விட்டு போவாதாத்தா என்றார் கோவிந்தன் எமக்கு வேற என்ன வேணும் மாப்பிள்ள நீர் மனசு ஒடிஞ்சு போயிருக்கிற அந்த சமயத்துல உங்க பேரு கெட்டு போட கூடாதுன்னு ஆதமத்துல தான் பேசிப்பட்டேன் எதையும் மனசுல வச்சுக்காதீங்க என்றார் அவருக்கு தலையை அசைத்தானே தவிர வேறு பேசவில்லை அவனின் மனம் மாறவே இல்லை என் மனைவி இருந்த இடத்தில் வேறொருத்தியை கொண்டு வர எப்படி துணியலாம் என்ற கோபம் மட்டுப்பட மறுத்தது அதன் பிறகு பேச்சுவார்த்தைகளே நீளவில்லை அன்று மதியமும் மாமனார் மாமியாரை இருந்து சாப்பிட சொன்னான் அவர்களும் மறுப்பு சொல்லாமல் உண்டு விட்டே ஊருக்கு கிளம்பினர் அவர்கள் கிளம்பியதும் வைரவேலும் வெளியே கிளம்ப ஐயா வேலு சுதானமாரியா என்றார் அப்பத்தா நான் பாத்துக்கிறதா அப்பத்தா என்றவன் வயலுக்கு கிளம்பினான் வயலு நாட்களை வேலைக்கு விட்டு பூக்களை பறிக்க சொல்லியிருந்தான் மல்லிகை மட்டும் இல்லாது சாமந்தியும் கோழிக்கொண்டை போகும் அவனின் வயலில் போட்டிருந்தான் ஆட்கள் வேலை செய்வதை மேற்பார்வையிட்டவன் வேஷ்டியை மடித்து கட்டி கொண்டு தானும் வேலையில் இறங்கினான் கை வேலையில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தாலும் மனம் முழுவதும் எரிச்சலும் கோபமும் அண்டி கிடந்தது எரிச்சல் மாமனாரின் பேச்சினால் விளைந்தது கோபம் அவர் அப்படி பேச காரணமாக இருந்தவளின் மேல் வந்தது இவளை யாரு என்னைய ஊர்ல கொண்டு போட சொன்னது நான் குடிச்சு போட்டு கடந்த இவளுக்கு என்ன எமக்கு நல்லது பண்ணணும்னு நான் கேட்டேனா இப்ப இவளால தானே என் மாமா அப்படி பேசி போட்டு போறாரு என்று மனதுக்குள் குமைந்து கொண்டான் அவனின் ஆதங்கம் குறையவே இல்லை அதனுடைய வேலை பார்த்து கொண்டிருந்தான் பூக்களை எல்லாம் பறித்து முடித்ததும் அலந்து மூட்டையில் கட்டிவிட்டு கை கால்களை கழுவ மோட்டார் அறை பக்கம் சென்றான் அப்பொழுது எதிரே தேன்மலர் வர அவளை கடுமையாக முறைத்து விட்டு சென்றான் அவனின் முறைப்பை எதிர்பாராமல் விழித்தாள் தேன்மலர் இந்த ஆள் ஏன் என்னை எப்படி பார்த்துட்டு போவது என்று புரியாமல் குழம்பிக் கொண்டாள் ஆனால் அவளின் சிந்தனை அதோடு நின்று போனது அவனை பற்றி நினைக்க நேரம் இல்லாமல் அன்று அவளுக்கு அதிக வேலைகள் இருந்தன முத்தரசி இன்னும் காய்ச்சலோடு தான் படுத்து கிடந்தார் அவரே வேலை பார்க்க வேண்டும் என்று நினைத்தாலும் அவரால் அன்று எழக்கூட முடியவில்லை மருத்துவரிடம் காட்டிவிட்டு வந்தும் உடல்நிலையில் எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை அது வேறு அவளுக்கு கவலையை கொடுத்திருந்தது இரண்டு ஆட்களை வரவழைத்து அன்றைய பூ பறிக்கும் வேலையை பார்த்திருந்தார்கள் அந்த வேலை முடிந்ததும் டவுனிற்கு அனுப்பிவிட்டு வீடு வந்து சேர்ந்தபோது முத்தரசி ஒரு போர்வையை போர்த்தி கொண்டு சுருண்டு படுத்து கிடந்தார் எம்மா என்ன இப்படி படுத்திருக்கீரு பதறி போய் கேட்டால் குளிருது என்றவரின் உதடுகள் நடுங்கின காய்ச்சல் அடிக்கிறதா என்று தொட்டு பார்த்தால் அவரின் உடல் ஜில் என்று இருந்தது என்னம்மா இப்படி இருக்கு என்று கவலை கொண்டவள் அவரின் உள்ளங்கை உள்ளங்கால்களை பரவர வென்று தேய்த்து விட்டாள் சூடாக கஷாயம் வைத்து கொடுத்தாள் தைலத்தை எடுத்து வந்து தேய்த்து உடலை சூடாக மாற்ற முயற்சி செய்தாள் ஆனால் அவளின் எந்த முயற்சிக்கும் அவரிடம் எந்த முன்னேற்றமும் வரவில்லை நேரமாக ஆக அவரின் குளிர் கூடியதை தவிர குறையவே இல்லை மேலும் இரண்டு போர்வைகள் எடுத்து வந்து போர்த்து விட்டாள் இரவு எட்டு மணிக்கு மேல் ஆகியது அன்னையின் அருகிலேயே இருந்து அவள் கவனித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே திடீரென முத்தரசியின் உடல் வெட்டி இழுக்க ஆரம்பித்தது இம்மா அம்மா என்ன செய்து என்று பதறி துடித்தாள் தேன்மலர் அவர் பதில் சொல்லும் நிலையில் இல்லை அவளுக்கும் என்ன செய்வதென்று சட்டென்று பிடிபடவில்லை அம்மாவின் கையை பிடித்தாள் கை கால்களை தடவி கொடுத்தாள் ஆனால் அவரின் துடிப்பு கூடவும் பயந்து போனவள் உடனே அன்னையை மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்ல வேண்டும் என்று தோன்ற நான் போய் யாரையாவது கூட்டிட்டு வரமா உமக்கு ஒண்ணும் இல்ல நான் ஏதோ வந்துடுறேன் என்றவள் வீட்டை விட்டு வெளியே ஓடி வந்தாள் அவளிடம் ஊருக்குள் பேசுபவர்கள் சிலர்தான் என்பதால் அவர்களில் யாரையாவது கூப்பிடலாம் என்று நினைத்து வயலில் இறங்கி ஓட ஆரம்பித்தாள் ராசுவும் என்னவோ என்று பயந்து அவளின் பின்னால் ஓடி வர ராசு நீர் அம்மா கிட்ட போறோம் என்று கத்திக்கொண்டே ஓடினாள் ராசுவுடனே வீட்டை நோக்கி ஓடியது டார்ச்லைட் கூட எடுத்துக்கொள்ளாமல் கண்மண் தெரியாமல் ஓடியவள் வரப்பில் முன்னால் சென்று கொண்டிருந்த உருவத்தை கவனிக்காமல் மேலே சென்று மோதினாள் ஏ எவண்டாது என்று அவள் மோதிய வேகத்தில் முன்னால் ஒரு அடி நகர்ந்து சமாளித்து நின்று அதட்டலாக கேட்டான் வைரவேல் அவளும் தடுமாறி நின்றாள் யோ நீரா அம்மா அம்மாக்கு 
என்று மூச்சு வாங்க திணறியவள் தள்ளும் நான் ஊருக்குள்ளார போய் ஆளுகளை கூப்பிடணும் என்றவள் அவனை தாண்டி செல்ல போனாள் ஏ ஓமாக்கு என்னாச்சு என்று யோசனையுடன் கேட்டான் அம்மாக்கு கை கால் எல்லாம் வெட்டி வெட்டி இழுக்குது ஆஸ்பத்திரிக்கு கூட்டிட்டு போகணும் ஆளுங்க யாராவது ஒத்தாசைக்கு வருவாங்களான்னு கேட்கணும் நீர் வலிய விடும் என்றவள் கண்களில் இருந்து சரசரவென கண்ணீர் இறங்க ஆரம்பித்தது அந்த இருட்டில் அவள் கண்ணீர் தெரியவில்லை என்றாலும் அவள் திக்கி திணறி பேசிய விதத்தில் அழுகிறாள் என்று புரிந்து கொண்டான் ஒரு நொடி தயங்கி யோசித்தான் வைரவேல் நீ வீட்டுக்கு போ நான் போய் வண்டி எடுத்துட்டு வர ஆஸ்பத்திரி போகலாம் என்றான் நீரா நீரதை குடிச்சிருப்பீரே வண்டி ஓட்டுவீரா என்று சந்தேகமாக கேட்டாள் இன்னைக்கு குடிக்கல வெட்டியா பேசிட்டு இருக்காது நான் வேற சாப்பிட வண்டி எடுத்துட்டு வரேன் என்றவன் அதற்கு மேல் நிற்காமல் வீட்டை நோக்கி ஓட்டமும் நடையுமாக சென்றான் அவளும் அன்னையை நோக்கி ஓடினாள் வைரவேல் அன்று கொடித்திருக்கவில்லை காலையில் அவளின் மாமனார் பேசிய தாக்கம் ஒரு பக்கம் என்றால் இன்றும் தான் வயலில் விழுந்து கிடந்து தேன்மலர் தனக்கு உதவுகிறேன் என்ற எண்ணத்தில் மேலும் விஷயம் திசை மாறிவிடுமோ என்று நினைத்தவன் அன்று குடிக்க போகாமல் சமாளித்திருந்தான் ஆனாலும் மனைவியின் நினைவு அவனை நிலையாக இருக்க விடாமல் மனதை போட்டு பிராண்ட கிணற்றடியிலேயே அமர்ந்திருந்து விட்டு வீட்டிற்கு கிளம்பி கொண்டிருந்தான் அவனிடம் லோடு ஏற்றும் மினி வேன் உண்டு அதை வாடகைக்கும் விடுவான் சொந்த உபயோகத்திற்கும் பயன்படுத்திக் கொள்வான் என்பதால் அதை எடுக்க சென்றான் அவன் வண்டியை எடுத்து வந்து வயலுக்கு வெளியே நிறுத்தி விட்டு வந்தபோது கதவை திறந்து வைத்துக் கொண்டு அழுகையும் பயமுமாக அன்னையின் அருகில் அமர்ந்திருந்தாள் தேன்மலர் முதல் முறையாக அவளின் வீட்டிற்குள் நுழைந்தவன் உள்ளே ஜன்னி வந்தது போல் துடித்துக் கொண்டிருந்த முத்தரசியை தாமதிக்காமல் தூக்கி கொண்டான் ஊட்ட பூட்டி போட்டு வா என்று தேன்மலரிடம் சொல்லிக் கொண்டே வேகமாக வெளியேறினான் அவளும் வீட்டை பூட்டிக் கொண்டு அவனின் பின் ஓடினாள் அவர்களையே பார்த்து கொண்டிருந்த ராசுவும் குறைத்துக் கொண்டே பின்னால் ஓடி வர இங்கனையே இரு ராசு நான் ஆஸ்பத்திரிக்கு போயிட்டு வந்துடுறேன் என்றுதான் எஜமானி சொன்னதும் அவளை பார்த்து குறைத்துக் கொண்டே வாழையாட்டிக் கொண்டு அங்கேயே நின்று கொண்டது வயலுக்கு வெளியே நிறுத்தியிருந்த வண்டியின் பின்பக்கம் முத்தரசியை படுக்க வைத்தவன் தேன்மலரும் ஏறியதும் முன்னால் சென்று வண்டியை எடுத்தான் வண்டியை வேகமாக செலுத்தி அந்த அரசு மருத்துவமனைக்கு சென்று சேர்ந்தான் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டார் முத்தரசி தேன்மலர் தன் அழுகையை அடக்கிக் கொண்டு நின்றிருக்க அவளை விட்டு சிறிது தள்ளி நின்றான் வைரவேல் உள்ளே முத்தரசிக்கு சிகிச்சை ஆரம்பிக்கப்பட்டது சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு மருத்துவர் வெளியே வந்தார் ஏ அம்மா எப்படி இருக்கு டாக்டர் என்று தேன்மலர் வேகமாக அவரின் முன்னால் சென்று நின்று கேட்டாள் அவங்களுக்கு ஜன்னி வந்திருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்திருக்கேன் இப்ப ஜன்னி நின்றுச்சு ஆனா திரும்ப ஜன்னி வரக்கூடாது வந்தா பிரச்சனை ஆகும் மருத்துவர் சொல்ல அவரை கவலையுடன் பார்த்தாள் இன்னைக்கு நைட் அவங்க எங்க ட்ரீட்மெண்ட்ல இருக்கட்டும் காலையில வரைக்கும் ஜன்னி வரலனா அப்புறம் எந்த பிரச்சனையும் இல்ல என்றார் இப்ப என் அம்மாவை பார்க்கலாமா டாக்டர் இப்ப தூங்குறாங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணாம போய் பாருங்க என்று சொல்லிவிட்டு சென்றார் உள்ளே செல்ல காலடி எடுத்து வைத்த தென்மலர் ஏதோ நினைத்து கொண்டது போல நின்று நீயும் வாரீரா என்று சற்று தள்ளி நின்றிருந்த வைரவேலுவிடம் கேட்டாள் இல்ல நீ போய் பார்த்துட்டு வா என்றான் அவள் மட்டும் உள்ளே சென்று பார்த்தாள் சற்று நேரத்திலேயே முற்றும் தளர்ந்தவராக படுக்கையில் கிடந்த அன்னையை பார்த்து அவளின் கண்ணீர் பெருகியது அவளின் ஒரே உறவு அவர் மட்டுமே இதுவரை இப்படி இந்த அளவு அவருக்கு உடல்நிலை சரியில்லாமல் போனதே இல்லை எவ்வளவு காய்ச்சல் வந்தாலும் அதனுடைய வயல் வேலைகளை இழித்து போட்டு செய்வார் உழைப்பின் அருமையை அவளின் அன்னையின் மூலமாகத்தான் அறிந்து கொண்டாள் தேன்மலர் ஊரில் அவர்களை பற்றி தவறாக பேசினால் அதை பற்றியெல்லாம் அவர் பொருட்படுத்தியதே இல்லை மகளையும் அதே போல எதையும் மனதில் ஏற்றிக்கொள்ளாதே என்று சொல்லியே வளர்த்திருந்தார் ஒரு அன்னையாக அவர் ஆசைப்பட்ட ஒரே ஒரு விஷயம் தன் மகளை மனக்கோலத்தில் பார்க்க வேண்டும் என்பதே ஆனால் அதுவும் எட்டாக்கணியாக ஆன இந்த சில வருடங்களில் மனதளவில் தளர்ந்துதான் போயிருந்தார் ஆனால் இப்போது உடலும் தளர்ந்து விட்டாரோ என்று நினைத்தவளுக்கு கண்ணீரை கட்டுப்படுத்தவே முடியவில்லை அங்கே நின்றால் சத்தம் போட்டு அழுது விடுவோம் என்று நினைத்தவள் வேகமாக வெளியே வந்து விட்டாள் அழுது கொண்டே வெளியே வந்தவளை பார்த்தாலும் வைரவேல் அமைதியாக நின்றான் ஒருவர் உயிருக்கு போராடி கொண்டிருக்கும் போது உதவாமல் தட்டி கழிப்பது மனித தன்மையே இல்லை என்றுதான் அவள் விஷயத்தை சொன்னதும் உடனே உதவ ஓடி வந்தான் ஆனால் அதற்கு மேல் அவளிடம் பேச அவனுக்கு எந்த விருப்பமும் இருக்கவில்லை என்பதால் வேடிக்கை மட்டும் பார்த்தான் சிறிது நேரம் சென்றதும் அவளின் அருகில் வந்தவன் நான் கிளம்புறேன் என்றவனை பார்த்து மலங்க மலங்க விழித்தாள் தேன்மலர் தான் மட்டும் தனியாக இங்கேயா என்ற எண்ணம் அவளின் மனதில் ஓடியது ஆனாலும் அவனை இருக்க சொல்ல அவன் என்ன தன் சொந்தமா பந்தமா அவன் இவ்வளவு தூரம் உதவி செய்ததே பெரியது என்ற எண்ணத்தில் மனதை தேற்றிக் கொண்டு சம்மதமாக தலையசைத்தாள் அவள் விழித்துக் கொண்டு நின்றதையும் அவளின் தயக்கத்தையும் உணரவே செய்தான் 
ஆனால் அதற்காக தானும் இங்கே இருக்க முடியாது என்று அவனுக்கு நன்றாகவே தெரியும் குடித்து விட்டு விழுந்து கிடந்தவனை அவள் வீட்டில் விட்டதற்கே மாமனாரின் பேச்சு சென்ற திசை ஏற்கனவே அவனை பாதிக்க வைத்திருந்தது இந்நிலையில் இரவு முழுவதும் மருத்துவமனையே என்றாலும் அவள் அருகில் தான் இருப்பது சரியில்லை என்று நினைத்தவன் கிளம்பி விடுவதே நல்லது என்ற முடிவுக்கு வந்தான் அவளிடம் லேசான தலையசைப்புடன் விடைபெற்று திரும்பி நடக்க ஆரம்பித்தான் அப்போது அவனை தாண்டி ஓடிய ஒரு செவிலி எதிரே வந்த மருத்துவரிடம் சார் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு திரும்ப ஜன்னி வந்துருச்சு என்று பதட்டமாக சொல்லி கொண்டிருக்க அதை கேட்டு நடந்து கொண்டிருந்தவன் அதிர்ந்து அப்படியே நின்று பதட்டத்துடன் திரும்பி பார்த்தான் அங்கே பெண்மலர் அதிர்ச்சியில் விக்கித்து சிலை போல நின்றிருந்தாள் மருத்துவரும் செவிலியும் உள்ளே சென்ற சில நிமிடங்களுக்கு பிறகு அதிர்விலிருந்து வெளியே வந்து தரையில் மடிந்து அமர்ந்து கதறி அழ ஆரம்பித்தாள் தேன்மலர் அத்தியாயம் ஐந்து ஏயா ராசு நம்ம அம்மா நம்மள அனாதையா விட்டுட்டு போயிருச்சியா என்று ஆம்புலன்ஸை விட்டு இறங்கியதும் அங்கே நின்ற ராசுவை கட்டிக்கொண்டு அழுதாள் பேன்மலர் அவளின் அழுகையில் தவித்து போனது போல கண்களை சுற்றி சுழற்றி பார்த்தது ராசு பின்னால் தன் வண்டியில் வந்து வயிறுவேல் அவளின் அருகில் வந்தான் ஊட்டத்தரக சாவி கொடு என்று மெல்லிய குரலில் கேட்டான் தன் உணர்வே இல்லாமல் தன் போக்கில் இடுப்பில் சொருகியிருந்த சாவியை எடுத்து அவனிடம் நீட்டினாள் அதை வாங்கி கொண்டு முன்னால் சென்றவன் வீட்டை திறந்து விட்டான் ஆம்புலன்ஸில் வந்த மருத்துவமனை ஊழியர்கள் நேற்று இந்நேரம் உயிரோடு இருந்த முத்தரசியை இன்று சடலமாக வண்டியிலிருந்து கீழே இறக்க தேன்மலரின் கதறல் கூடியது முத்தரசியை அப்படி பார்த்ததும் தவிப்புடன் நிலையில்லாமல் துள்ளி குதித்த ராசு வோ 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 என்று தொடர்ந்து குறைக்க ஆரம்பித்தது அதே நேரம் அதற்குள் விஷயம் கேள்விப்பட்டு ஊரார்களும் சிலர் வர ஆரம்பித்திருந்தனர் ஆம்புலன்ஸ் ஊழியர்கள் முத்தரசியின் உடலை வீட்டிற்கு சுமந்து சென்றனர் அதற்குள் வீட்டிலிருந்த பெஞ்சை எடுத்து கூடத்தில் போட்டிருந்தான் வைரவேல் முத்தரசியின் உடலை பெஞ்சில் கிடத்திவிட்டு ஊழியர்கள் செல்ல பிணமாக கிடந்த அன்னையை கட்டி கொண்டு கதறி அழ ஆரம்பித்தாள் தேன்மலர் திடீர்னு என்னாச்சு ஊர் மக்கள் துக்கம் விசாரிக்க வைரவேல் நடந்ததை சொன்னான் திரும்ப ஜன்னி வரவும் டாக்டர் கையை விரிச்சிட்டாரு நடுசாமே உசுரடங்கி போச்சு ஆஸ்பத்திரி வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஒப்படைக்க விடிஞ்சு போயிருச்சு என்றான் பெண்கள் சிலர் தேன்மலருக்கு ஆதரவாக சென்று அமர்ந்தனர் ஆண் மக்கள் சிலரே வாசலில் நின்றிருந்தனர் காரியமெல்லாம் பார்க்கணுமே யாரு பாப்பா இன்று அங்கிருந்த ஒருவர் கேட்க மற்ற யாரும் எதுவும் பேசாமல் அமைதியாகி போயினர் அங்கிருந்தவர்களை அமைதியாக பார்த்தான் வைரவேல் அவர்கள் நிற்கும் நிலையிலேயே யாரும் எதுவும் செய்ய மாட்டார்கள் என்பது உறுதியாகி போனது அவனின் பார்வை வீட்டிற்குள் அழுது கொண்டிருந்த தேன்மலரின் மீது படிந்தது அவள் தன் உணர்விலேயே இல்லை அவளுக்கிருந்த ஒரே ஒரு சொந்தமான அம்மாவும் இவ்வுலகை விட்டு செல்லவும் செய்வதறியாது தவிக்கும் பச்சை பிள்ளை என ஆகி போனாள் அவளின் துக்கத்தை அவனால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது முத்தரசியின் இறுதி காரியத்தை தன் கையில் எடுத்துக்கொண்டான் அதன் பிறகு அழுதே ஓய்ந்து போய் கிடந்தாள் தேன்மலர் அவளை தொந்தரவு செய்யாமல் இறுதி காரியங்களுக்கான ஏற்பாடு அனைத்தையும் செய்து முடித்தான் வைரவேல் மதியத்திற்கு மேல் உடலை எடுக்க தேன்மலர் அழுது அழுகையில் கல் நெஞ்சமும் கரைந்துவிடும் இறுதியாக தாயின் முகத்தை பார்த்து கதறி அழுதவளுக்கு மயக்கமே வந்துவிட்டிருந்தது உடனிருந்த பெண்கள் தண்ணீர் தெளித்து அவளை தெளிய வைக்க அன்னையை எடுத்து சென்றவர்கள் பக்கம் ஓடினாள் ராசு அவளுக்கு முன்பாக ஓடி முத்தரசியை தூக்கி சென்றவர்கள் கூடவே சென்றது அவர்களின் வயலை தாண்டி எடுத்து சென்றதும் அந்த இடத்திலேயே மடங்கி அமர்ந்து வாய் விட்டு உறக்க கதறி அழுதாள் தென்மலர் பெண்கள் அவளை தாங்கி தூக்கி கொண்டு வந்து வீட்டில் விட்டனர் அதன் பிறகு என்ன நடந்தது என்பதே அவளின் ஞாபகத்தில் இல்லை பெண்கள் அவளை குளிக்க சொல்ல ஜடம் போல தலைக்கு குளித்து விட்டு வந்தாள் அவளின் நிலையை கண்டு ஒரு பெண்மணி வீட்டை கழுவிவிட்டு அவளுக்கு உண்ண உணவை செய்து வைத்தார் ஆனால் உணவு வேண்டாம் என்று மறுத்துவிட்டு அன்னை வழக்கமாக படுக்கும் இடத்தில் சுருண்டு படுத்து கொண்டாள் இரவு வரை அவளுடன் இரு பெண்கள் இருந்தனர் அவர்களும் அதற்கு மேல் தங்கள் குடும்பத்தை பார்க்க வேண்டும் என்று கிளம்பிவிட்டனர் அந்த வீட்டிற்குள் அனாதரவாக கிடந்தால் தென்மலர் மயானத்தையே நீண்ட நேரம் சுற்றி சுற்றி வந்த ராசு அப்போதுதான் வீடு வந்து சேர்ந்தது அவள் சுருண்டு படுத்து கிடப்பதை பார்த்து அவளின் முகம் பார்த்த வண்ணம் தானும் படுத்து கொண்டது இந்த அம்மாக்கு ஏ ராசு இம்புட்டு அவசரம் என்னைய தனியா விட்டு போட்டு அதுக்கு எப்படி மனசு வந்துச்சு போறதுக்கு இந்த காய்ச்சல் எல்லாம் என்ன என்ன செய்யும் அம்மா கேட்டுச்சே ஆனா அந்த காய்ச்சல அம்மாவையே இல்லாம ஆக்கி பிடிச்சே எமக்கு அம்புட்டும் என் அம்மா தானே ராசு அது இல்லாம நான் எப்படி வாழ போறேன் மா ஏமா என்னை விட்டு போன என்று கேட்டவள் கதறி அழுதாள் 
படுத்திருந்த இடத்திலிருந்து எழுந்த ராசு அவளின் அருகில் சென்று நான் இருக்கிறேன் உனக்கு என்று தேற்றுவது போல் அவளின் கையில் தலை வைத்து படுத்துக் கொண்டது முத்தரசியின் இறுதி சடங்கு முடிந்ததும் வீட்டிற்கு வந்த வைரவில் நேராக வீட்டின் பின்பக்கம் சென்று கிணற்றில் நீர் இறைத்து குளித்தான் இடுப்பில் கட்டிய துண்டுடன் வீட்டிற்கு வந்தவன் நேராக அறைக்கு சென்று உடையை மாற்றினான் அவன் செய்வதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டு கூடத்தில் அமைதியாக அமர்ந்திருந்தார் அபத்தா உடையை மாற்றிவிட்டு வெளியே வந்தவன் சோறு போடும் அபத்தா வயிறு தீயா காய்து என்றான் அப்பத்தா எழுந்து அவனுக்கு தட்டில் உணவை வைத்து கொடுத்தார் அவன் உண்டு முடிக்கும் வரை அமைதியாக இருந்தார் உணவை முடித்தவன் நான் வயல் வர போயிட்டு வர அப்பத்தா பூலோடு கூலிக்கு வந்தவங்களையும் அனுப்ப சொல்லியிருந்தேன் அனுப்பிட்டாங்களா என்னன்னு பார்த்து போட்டு வாரேன் என்று வெளியே கிளம்பியவனை ஏயா செத்த நில்லு என்று நிறுத்தினார் அப்பத்தா என்ன அப்பத்தா ராவுல ஏதோ அவசரம்னா அந்த தோப்புக்காரிக்கு ஒத்தாசை பண்ண போனீரு சரி அதோட கிளம்பி வர வேண்டியதானையா காலம்புற வர ஆஸ்பத்திரியில இருந்து போட்டு இப்போ காரியமும் நீரே பண்ணி போட்டு வந்திருக்கீரே இதெல்லாம் என்னையா அந்த பிள்ளை உன்னைய வீட்டுல கொண்டாந்து விட்டதுக்கே ஓ மாமனார் வரைக்கும் செய்தி போயிருச்சு இப்ப நீர் காரியமே பண்ணி போட்டு வந்த செய்தி தெரிஞ்சா என்ன ஆகும்னு யோசிச்சீரா என்று கேட்டார் இதுல என்ன ஆக என்ன இருக்கு அப்பத்தா என் மாமனாருக்கு செய்தி தெரிஞ்சாதான் என்ன அப்பத்தா நான் என்ன தப்பு காரியமா பண்ணி போட்டு வந்திருக்கேன் கண்ணு முன்னாடி ஒரு உசுறு துடிச்சுக்கிட்டு கிடந்தது அது பொழைச்சு வரட்டும்னு ஒத்தாசை பண்ண ஆனா அந்த உசுறு போயிருச்சு ஒரு பொட்ட புள்ள ராவுல ஆத்தல இழந்துட்டு ஒத்தையில கதறி அழுதுச்சு அந்த புள்ளைய அப்படியே விட்டு போட்டு வர சொல்றீங்களா நானும் ராவுல கிளம்பி வந்திருப்பேன் அது ஆத்தா உசுரோட இருந்திருந்தா ஆனா அதுக்கு திரும்ப ஜன்னி வந்து உசுறு போயிரும்னு எதிர்பார்க்கவே இல்லை அந்த நிலைமையில அந்த புள்ளைய நான் அப்படியே விட்டு போட்டு வந்திருந்தா நல்லா மனச பொறுப்பே இல்லை அப்பத்தா என்றான் அது சரியா ஆனா காரியம் அப்பத்தாவிற்கு ஏனோ அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை சரியோ தப்போ ஒரு விஷயத்துல நான் அங்கன முன்னு நின்று போட்டான் அப்பத்தா அப்படி இருக்கும் போது அறியும் குறையுமா எப்படி அப்பத்தா விட்டு போட்டு வர முடியும் அந்த பிள்ளைக்கு சொந்த வந்தோன்னு இருந்திருந்தா பொணத்தை வீட்டு கொண்டாந்ததோட விலகி வந்திருப்பேன் அந்த பிள்ளை ஒத்தைய நின்று கதறிட்டு கிடக்கா நம்ம ஊர் ஆம்பளைக்க யாரும் காரியத்தை செய்ய மாட்டோன்னு வேடிக்கை பார்த்துட்டு நிற்கிறாங்க அவங்கள மாதிரி எம்மையும் வேடிக்கை பார்க்க சொல்றீங்களா ஏற்கனவே மனுஷ பயல்களுக்கு மனுஷ தன்மை செத்து போய்கிட்டு இருக்க அப்பத்தா அந்த மனுஷ பயல்கள ஒருத்தனா என்னால இருக்க முடியாது அப்பத்தா என்றான் பட்டென்று அப்பத்தாவால் அதற்கு மேல் ஒன்றும் பேச முடியவில்லை அமைதியாக நின்றார் நீர் என்னதான் சொன்னாலும் இதை மேல ஏத்துக்க முடியல மாப்பிள்ள நாம செய்யற ஒத்தாச கூட தராதரம் பார்த்துதான் செய்யணும் என்று சொல்லிக்கொண்டே அப்போது உள்ளே வந்தார் அவனின் மாமனார் கோவிந்தன் அவரை பார்த்து கண்களை சுருக்கினான் பைரவேல் வாயா என்று அப்பத்தா வரவேற்க அதன் பிறகே வாங்க மாமா என்று அவனும் கேள்வியுடன் பார்த்து கொண்டே வரவேற்றான் என்னடா நேத்து தானே வந்து போட்டு போனா அதுக்குள்ளார திரும்ப வந்துட்டானே நினைக்கிறீங்க போல என்று அவனிடம் கேட்டார் அப்படியெல்லாம் இல்லையா இது உம்ம வீடு போல எப்ப வேணும்னாலும் வரலாம் என்று பேரனுக்கு பதில் அப்பத்தா தான் சொன்னார் வைரவேலுக்கு அவர் வந்த காரணம் புரிந்து போக அவனின் முகம் இறுகி போனது அது அவருக்கும் புரிந்தாலும் அவனை விட இறுக்கமாக நின்றார் கோவிந்தன் என்ன மாமா உமால ஏத்துக்கிட முடியல என்று கேட்டான் இது என்ன மாப்பிள்ள கேள்வி நான் வேற என்னத்தை சொல்ல போறேன் நீர் ஏன் அந்த தோப்புக்காரிக்கு காரியம் செஞ்சு போட்டு வந்தீரு என்று கேட்டார் அப்பதான் கிட்ட நான் சொன்னதெல்லாம் கேட்டு போயிரு மாமா அதுக்கு மேல நீர் என்ன காரணம் எதிர்பார்க்கீரு என்று கோபத்தை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு கேட்டான் கோபடாதிக மாப்பிள்ள ஊர்காரவங்க அம்புட்டு பேரு வேடிக்கை பார்த்துட்டு போகும் போது நீர் அது போல வர வேண்டியதானே மாப்பிள்ள அவ தராதர என்ன நம்ம தராதாரா என்ன என்று கேட்டார் உசுறு போனா அம்புட்டு பேரு போனந்தே மாமா பொணத்துக்கிட்ட என்ன தராதரம் பார்க்க வேண்டி கிடக்கு என்று போது வெளிப்படையாகவே கோபத்துடன் கேட்டான் இது விதண்டாவாத மாப்பிள என்று அவரும் அடக்கப்பட்ட கோபத்துடன் சீறினார் நீர் பேசுறதே மாமா விதண்டாவாதம் நான் அப்படி என்ன செஞ்சு போடுவேன்னு நீர் இப்படி என்னையவே வேவு பார்த்துட்டு இருக்கீரு என்று கேட்டான் வெளு போதும் வாய் அடக்குமையா என்று பேரனை சத்தம் போட்ட அப்பத்தா ஐயா நீரும் எதுக்கு இம்புட்டு கோவப்படுறீரு ஏதோ அந்த பொட்டப்புள்ள அனாதியா நிக்குதுன்னு என் பேரன் காரியத்தை செஞ்சு போட்டான் இனி என்ன அங்க போய் ஒட்டு வரவா நிக்கவா போறான் காரியம் முடிஞ்சது அதோட விட்டுப்படும் இனி இது போல எதுவும் நடக்காது என்று கோவிந்தனிடம் சொல்லி அவரை சமாதானப்படுத்த முயன்றார் நீர் சொன்னா சரிதான் ஆத்தா எல்லாம் நான் நம்ம குடும்ப கௌரவத்துக்காக தான் யோசிக்கிறேன் சரி ஆத்தா நான் கிளம்புறேன் இங்க நான் பக்கத்துல ஒரு சோழி கிடக்கு பாத்து போட்டு ஊரு போய் சேரணும் என்றார் டீ தண்ணி வைக்கிறேன் குடிச்சு போட்டு போடுமியா இல்ல அத்தா இப்பதான் பக்கத்து ஊரு டீ கடையில குடிச்சேன் வாராத்தா வாரமாப்ல அதற்கு மேல் பேச்சை வளர்க்காமல் கிளம்பி விட்டார் என்ன யானி உன் மாமனார்கிட்டையும் அம்புட்டு வெடுக்க வெடுக்குன்னு பேசுறீரு பேரனை கடிந்து கொண்டார் அப்பத்தா 
நானாவா அப்பதா கோபப்படுறேன் அவர் தானே என்னைய அப்படி பேச வைக்கிறாரு அவர் ஏன் என்னைய வேவு பார்த்துக்கிட்டே இருக்காரு அப்பதா நான் என்ன செஞ்சா அவருக்கு என்ன அப்படி நான் என்ன செஞ்சு போடுவேன்னு அவர் பயப்படுறாரு என்று புரியாத குழப்பத்துடன் கேட்டான் அப்பத்தாவிற்கு காரணம் புரியதான் செய்தது ஆனால் அதை தான் சொன்னால் பேரன் மொத்தமாக மாமனாரையே வெறுத்து விடுவான் அல்லது தன்னைத்தானே வருத்திக் கொள்வான் என்று நினைத்தவர் அமைதியாக இருந்தார் ச என்னமோ அப்பத்தா ஏகந்தவே என் பொஞ்சாதி போன துக்கமே என் மனசை போட்டு அறுத்துக்கிட்டு இருக்கு இதுல இவரு வேற என்று அழுத்து கொண்டான் விடும் யா அவருக்கு என்ன ஆத்தாமையோ அப்பத்தா சொல்ல சரி அப்பத்தா நான் வயலு கிளம்புறேன் என்று கிளம்பி விட்டான் வயலில் ஆட்கள் வீட்டுக்கு செல்ல தயாராக இருக்க பூலோடு சென்று விட்டதா என்று விசாரித்து அறிந்து கொண்டவன் அவர்களுக்கு கூலியை கொடுத்து அனுப்பிவிட்டு நேராக கிணற்றடியில் சென்று அமர்ந்து விட்டான் அவனின் மனது மனைவியை சுற்றியே வலம் வந்தது கூடவே அவளின் அப்பாவின் பேச்சை நினைத்து வருந்தி மனம் விட்டு பேசுவது போல மனைவியிடம் மனதிற்குள்ளேயே பேசினான் இருட்டும் நேரத்தில் வீட்டிற்கு சென்றான் அன்றும் அவனுக்கு குடிக்க தோன்றவில்லை குழம்பிய மனதுடன் வீடு சென்று படுக்கையில் விழுந்தான் மறுநாளும் வழக்கம் போல தன் அன்றாட வேலைகளை பார்த்தான் தேன்மலருக்கு உதவி செய்ததுடன் வேலை முடிந்தது என்று அதன் பிறகு அவளை நினைத்து கூட பார்க்கவில்லை தேன்மலர் அன்று வீட்டை விட்டு வெளியே வரவே இல்லை ராசு அவ்வப்போது வெளியே வந்தாலும் அதிகமான நேரம் அவளுடனே இருந்தது கண்ணீரும் அழுகையும் புலம்பலுமாக அவளின் அன்றைய பொழுது சென்றிருந்தது அவளை ஆற்றுவாரோ தேற்றுவாரோ எவரும் இல்லை அவளின் புலம்பல்கள் எல்லாம் ராசுவிடம் மட்டுமே அதுவும் அவள் பேசும் போதெல்லாம் அருகிலேயே அமர்ந்திருந்தது அன்று மாலை மயங்கிய நேரத்தில் வயலில் இருந்து தன் வீட்டிற்கு சென்று கொண்டிருந்தான் வைரவேல் அப்போது விடாமல் நாய் குறைக்கும் சத்தம் கேட்டது வயலை சுற்றி முற்றி பார்த்தான் தேன்மலரின் தோட்டத்திலிருந்து தன் சத்தம் வந்தது அவளின் நாய் தான் குறைக்கிறது என்று நினைத்தவன் பின் அதனை பொருட்படுத்தாமல் நடந்தான் ஆனால் அவன் நடக்க நடக்க நாயின் சத்தம் அருகில் கேட்பது போல் இருந்தது அடுத்த சில நொடிகளில் அவனின் பின்னால் ஓடி வந்தது அதை பார்த்தவன் ஏ என்ன போ என்று விரட்டிவிட அதுவோ அவனின் அருகில் வந்து அவனின் வேஷ்டியை பிடித்து இழுத்தது ஏ எதுக்கு வேஷ்டி பிடிச்சிருக்கிற கடிக்கப் போகிறதோ என்று பதறி அவன் விடுவித்துக் கொள்ள முயன்றான் ஆனால் அவனை கடிக்க முயற்சி செய்யாமல் தொடர்ந்து வேஷ்டியை பிடித்து இழுத்தது விடு வேட்டை ஓத்து விட்றாத என்று அதட்டினான் அதற்கெல்லாம் அது அசரவே இல்லை வேஷ்டியை பிடித்து இப்போது வீட்டின் பக்கம் இழுக்க ஆரம்பித்தது அப்போதுதான் அது தன்னை வீட்டிற்கு அழைக்கிறது என்று அவனுக்கு புரிந்தது என்ன எது கூப்பிடுற என்னால வர முடியாது விடு விடுக்கென்று தன் வேஷ்டியை பிடித்து இழுத்தான் வேஷ்டியை விட்டு விட்டு அவனை பார்த்து வவ்வென்று குறைத்து கொண்டே அவனை சுற்றி சுற்றி வந்தது என்றும் இல்லாமல் ராசு அப்படி செய்வது அவனுக்கு யோசனையை கொடுத்தது யோசனையாக வீட்டின் பக்கம் பார்த்தான் தேன்மலரின் நடமாட்டம் எதுவும் வெளியே தெரியவில்லை ராசுவும் அவனுக்கு வழியை விடாமல் அவனையே சுற்றி வர என்னவென்று பார்த்து விடுவோம் என்று நினைத்தான் சரி போ வார என்று அவன் வீட்டை நோக்கி நடக்கவும் வாலை ஆட்டிக்கொண்டே அவனை விட வேகமாக வீட்டிற்கு ஓடியது அவனுக்கு அங்கே செல்ல மனதே இல்லை ஏற்கனவே அவளால் தான் தனக்கு சில நாட்களாக பிரச்சனை நடக்கிறது என்று நினைத்தவனுக்கு மேலும் பிரச்சனையை வளர்த்து கொள்ள விருப்பமில்லை ஆனால் துக்கம் நடந்த வீடு வயது பெண் தனியாக இருக்கிறாள் நாய் வந்து என்றும் இல்லாமல் அவனை அழைக்கிறது என்றால் என்னவோ என்று மனம் பதறியது அதனால் வேறு வழி இல்லாமல் சென்றான் வீட்டின் வாசல் கதவு லேசாக திறந்திருக்க வெளியே நின்று உள்ளே எட்டி பார்த்தான் ராசாவனை பார்த்து குறைத்து உள்ளே வர சொன்னது கதவை விரிய திறந்து பார்த்தான் தேன்மலர் கண்ணில் படவே இல்லை ஏ தபுல எங்கன இருக்க என்று குரல் கொடுத்தான் உள்ளே இருந்து எந்த சத்தமும் வரவில்லை எங்க நான் போனா இவ இந்த நாய் எதுக்கு நம்மளை கூட்டியாந்துச்சு என்று எரிச்சலுடன் புலம்பிக் கொண்டான் வெளியே ஓடி வந்த ராசு அவனின் வேஷ்டியை பிடித்து உள்ளே இழுத்தது ஏ விடு நீ வேற சும்மா சும்மா வேட்டியை பிடிச்சி இழுத்துக்கிட்டு கிடக்க என்று கடுப்புடன் அதட்டினான் அதற்கெல்லாம் அது மசியவே இல்லை தொடர்ந்து இழுக்க வேறு வழி இல்லாமல் உள்ளே சென்றான் ராசு அவனின் வேட்டியை பிடித்து இழுத்து கொண்டு உள்ளரை களைத்து போனது அங்கே உள்ளறையில் இருந்த அன்னையின் புகைப்படத்தின் முன் உணர்வே இல்லாமல் தரையில் கிடந்தால் தேன்மலர் அத்தியாயம் ஆறு ஒரு மாதிரியாக கைகளும் கால்களும் மடங்கி தரையில் கிடந்தால் தேன்மலர் அவளை பார்த்து பதறியவன் ஏ புள்ள இந்தா என்று அழைத்து பார்த்தான் அவளிடம் அசைவில்லை மயங்கி கிடக்கிறாளோ என்று நினைத்தவன் அடுப்படி சென்று தண்ணீர் எடுத்து வந்து அவளின் முகத்தில் தெளித்தான் அவளின் இமைகள் லேசாக சுருங்கின 
இன்னும் சிறிது தண்ணீரை அவளது முகத்தில் தெளிக்க இப்போது மெல்ல இமைகளை பிரித்து விழிகளை உருட்டி முழிக்க முயன்றாள் இந்த பிள்ள கண்ண தர சத்தமாக குரல் கொடுக்கவும் நன்றாக விழிகளை விரித்து எதிரே இருந்தவனை பார்த்தவள் அவனை அங்கே எதிர்பாராமல் எழுந்து அமர முயன்றாள் ஆனால் எவ்வளவு நேரம் கைகளையும் கால்களையும் முடக்கிக் கொண்டு படுத்திருந்தாலோ இப்போது கை கால்கள் சற்றென்று தன் வசதிக்கு வராமல் மறுத்து போயிருந்தன சில நொடிகள் செலவழித்து கை கால்களை நீட்டி மடக்கி இரத்த ஓட்டத்தை சீராக்கியவள் எழுந்து நிற்க முயன்றாள் ஆனால் தலையை சுற்றிக் கொண்டு வர மீண்டும் கீழேயே அமர்ந்து விட்டாள் என்ன சாப்பிட நீ அவளின் நிலையை பார்த்து யோசனையுடன் கேட்டான் பதில் சொல்லாமல் மௌனமாக இருந்தாள் அவளின் அன்னை உயிருடன் இருந்த போது சாப்பிட்டது அதன் பிறகு இந்த இரண்டு நாட்களாக எதுவும் உண்ணவில்லை அவளின் முகம் அதீத சோர்வில் இருக்க நீ சோத்த கண்டு ரெண்டு நாளாக இருக்கும் போலையே என்று சரியாக கணித்தான் நீ சோறு உங்காம கடந்தா போன உசுறு திரும்ப வந்துருமா எந்திரிச்சு சோத்து போட்டு தின்னு ஒத்த மனசியா கிடக்க உன்னைய நீயே தேர்ந்து தித்திக்கிடணும் அம்புட்டு நேரமும் ஒத்தாசைக்கு ஆளு ஓடி வருமா என்ன ஒரு நாய் இருக்கிறதால அதை நீ கூட்டியாந்துச்சு அதுவும் இல்லைனா தனியா கடந்து என்ன ஆயிருப்ப என்று கேட்டான் அவன் சொல்வதும் நியாயம்தான் இனி தன்னை சாப்பிட சொல்லவோ ஏன் சாப்பிடாமல் இருக்கிறாய் என்று கேட்கவோ தனக்கு இனி யாரும் இல்லை என்னை நானே தான் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்ற உண்மை முகத்தில் அறைய சட்டென்று அன்னையின் நினைவில் அவள் கண்கள் உடைப்பெடுத்தன அவளின் கண்ணீரை வெறுமையாக பார்த்தான் வைரவேல் உசுறு யாருக்கும் நிலையானதில்லை என் பொஞ்சாதி மாதிரி உன் அம்மா மாதிரி இப்படிதான் பொசுக்குன்னு போய் சேர்ந்து நம்ம உசுறு வழிய கொடுப்பாங்க நமக்கும் சாவலாம் போலதான் இருக்கும் அதுக்காக சாமி தந்த உசுரை நாமலாக விட முடியும் நீ இப்படி சோறு உங்காம கிடக்கிறத கண்டா உன் அம்மா ஆத்மா கூட தாங்காது சோறு பொங்கினியா இல்லையா என்று கேட்டவனை அமைதியாக முகம் நிமிர்த்தி பார்த்தாள் அவள் கண்களில் இன்னும் மயக்கம் இருந்தது அதை கண்டவனுக்கு அவள் ஒன்றும் செய்திருக்க மாட்டாள் என்று புரிந்து போனது எழுந்து செய்யவும் அவளால் முடியாது என்பதும் புரிந்தது யோசனையாக சில நொடிகள் அவளை பார்த்து கொண்டு நின்றான் இந்தா இந்த தண்ணியை குடிச்சு போட்டு உட்காந்துரு நான் போய் என் வீட்டுல இருந்து சோறு எடுத்தாரேன் என்று கையில் இருந்த தண்ணீர் சொம்பை அவளிடம் நீட்டினான் அதை வாங்கி பருகியவள் இல்ல நானே சோறு பொங்கிக்கிற என்றாள் எங்கன எமுராடி நிலைய அஞ்சு நிமிஷம் நின்று காட்டு பார்ப்போம் என்றான் கூர்மையாக அது முடியாமல் தானே அவள் முன் இவ்வளவு நேரம் எழுந்து நிற்க முடியாமல் அமர்ந்திருக்கிறாள் என்பதால் அவளின் தலை லேசாக தாழ்ந்தது நிலைய உட்கார்ந்துருக்க முடியாம கண்ணு சொக்கி போய் கடக்க இந்த லட்சணத்துல சோறு பொங்க போறியாக்கும் என்று நக்கலாக கேட்டான் நான் போய் எடுத்தாரேன் என்றுவன் வெளியே சென்று விட்டான் அவன் சென்றதும் அப்படியே சுவற்றில் சாய்ந்து அமர்ந்து கண்களை மூடிக்கொண்டாள் மூடிய இமைகளை தாண்டி சூடாக இறங்கிய கண்ணீர் அவளின் கன்னத்தை நனைத்தது அன்னையின் திடீர் இழப்பு அவளை அதிகமாக உடைத்து போட்டிருந்தது அதிலிருந்து அவளால் மீள முடியவில்லை ஊன் உறக்கம் இல்லாமல் கிடந்தவளின் உடலிலும் சக்தி இல்லை மனதிலும் சக்தி இல்லை தனக்கு எதற்கிந்த தனிமை வாழ்வு அன்னை இல்லாமல் என்ன இருக்கின்ற வாழ்க்கையில் என்று நினைத்தவளுக்கு கழிவிறக்கம் கசிந்து வழிந்தது பேசாமல் தானும் செத்துவிடலாமா என்றுதான் அந்த நேரம் அவளுக்கு தோன்றியது அன்னையின் இழப்பினால் உண்டான மனக்கலக்கமும் தண்ணீரக்கமும் போட்டி போட்டு கொண்டு வர எதை பற்றியும் யோசிக்காமல் சட்டென்று அந்த முடிவை எடுத்தவள் உணர்ச்சி வேகத்தில் அதை செயல்படுத்தியே விடுவோம் என்று நினைத்து பட்டின்று விழிகளை திறந்தாள் அப்போது அவளின் எதிரே லேசாக தலையை சாய்த்து நாக்கை தொங்கு போட்டுக்கொண்டு பரிதாபமாக அவளை பார்த்து கொண்டு நின்றிருந்தது ராசு அதனிடமும் அதீத சோர்வை கண்டவளுக்கு சட்டென்று இரக்கம் சுரந்து தன் தவறு புரிந்தது எம்ம மன்னிச்சிடு ராசு நான் தான் அம்மா செத்து போச்சுன்னு பட்னி கிடந்த ஆனா உண்மையும் செத்து நான் பட்டி போட்டிருக்க கூடாது என்னைய நம்பி இருக்கிற உம்மை விட்டு போட்டு நான் சாக நினைச்சது தப்புதான் மன்னிச்சிடு ராசு இனி நான் உமக்கு தோன எமக்கு நீரு தோன என்றவள் ராசுவின் கழுத்தை கட்டிக்கொண்டாள் அதுவும் தன் முகத்தை அவள் முகத்தோடு உருசியது வீட்டிற்கு சென்ற வைரவேல் நேராக அடுப்படிக்கு சென்றான் என்ன ராசு வவுறு பசிக்குதா என்று கூடத்தில் அமர்ந்திருந்த அப்பத்தா கேட்க இல்ல பத்தா என்றவன் சமையலறையில் மூடி வைத்திருந்த உணவு பாத்திரங்களை ஒவ்வொன்றாக திறந்து பார்த்தான் வவ்வொரு பசிக்காதவன் என்னத்துக்கு சாமான்களை போட்டு உருட்டிட்டு கடக்கா என்று நினைத்த அப்பத்தா எழுந்து தானம் அடுப்படிக்கு சென்றார் உள்ளே ஒரு தூக்கு பாலியல் சோற்றையும் அதன் மேல் ஓரமாக பொடலங்காய் கூட்டையும் வைத்துவிட்டு இன்னொரு சின்ன தூக்கு வாலியில் குழம்பை ஊற்றி கொண்டிருந்தவன் கேள்வியுடன் பார்த்தார் யாருக்கு யா தூக்குல சோத்த போட்டு வச்சிட்டு இருக்க என்று கேட்டார் அத அந்த தோப்புக்காரி மவளுக்கு அப்பத்தா சித்த நேரத்துக்கு முன்ன என்ன ஆச்சுன்னா என்றவன் ராசு வந்து தன்னை அழைத்ததையும் தேன்மலர் வீட்டிற்குள் மயங்கி கிடந்ததையும் சொன்னான் 
ஆ வாத்த செத்ததுலேருந்தே சோறு திங்கலை போல அப்பத்தா இன்னும் அரை மயகமாக தான் கிடக்கா அதான் நான் சோறு கொண்டு வாரேன்னு சொல்லி போட்டு வந்தேன் என்றவன் அப்போதுதான் அப்பத்தா எதுவுமே பேசாமல் இருப்பதை உணர்ந்து திரும்பி பார்த்தான் அவன் பேச பேச அதிர்ந்து போய் நின்றிருந்தார் அப்பத்தா என்ன அப்பத்தா அவரின் நிலையை கலைத்தான் என்னையா இதெல்லாம் நடக்கிறது ஒன்று என் மனசுக்கு ஒப்பலையே என்றார் ஏன் அப்பத்தா இதில் என்ன இருக்கு ஒரு பொழுது சோறு கொடுக்கறதால நாம் என்ன குறைய போகிறோம் என்று கேட்டான் நீர் புரிஞ்சுதான் பேசுறீராயா அவளுக்கு நாம ஏன் செய்யணும் நீர் ஏன் திரும்ப திரும்ப அவள் விஷயத்தில் தலையிடுறீரு ஏற்கனவே நீரு காரியமணி போட்டு வந்ததை பத்தி ஊரே பேசுது இதுல இப்ப அவ தனியா இருக்கும் போது அவ வீட்டுக்கு போயிட்டு வரீரு உம்ம மாமனாரு சும்மாவே அதை பத்தி பேசி போட்டு போயிட்டாரு அப்புறமும் ஏயா உமக்கு இந்த வேண்டாத சொல்லி என்று ஆதங்கமாக கேட்டார் ஊரு பேசுறது என் மாமனார் பேசுறதெல்லாம் கிடக்கட்டும் நான் தப்பு பண்ணி போடுவேன்னு நீரும் நினைக்கிறீர் அப்பதா என்று கூர்மையுடன் கேட்டான் கேள்வி கேட்ட பேரனுக்கு சட்டென்று பதில் சொல்ல முடியாமல் அமைதியாக இருந்தார் அப்பத்தா அமைதியா இருந்தா என்ன அர்த்தம் அப்பத்தா அப்ப என் மேல உமக்கும் நம்பிக்கை இல்லையா அப்பதா என் மாமனார் நினைக்கிறது போல இவன் பொஞ்சாதி அழந்தவன் அதனால சட்டுன்னு மனசு தடுமாறி போய் அந்த புள்ள மடியில போய் விழுந்துடுவேனும் நீயும் நினைக்கிறீரா கத்தையின் கூர்மையுடன் வந்து விழுந்த வார்த்தைகளில் அப்பத்தா விக்கித்து தான் போனார் என்னடா என் மாமனார் நினைப்பு இவனுக்கு இப்படி தெரிஞ்சதுன்னு நினைக்கிறீரா அப்பத்தா அவர் என்னைய திரும்ப திரும்ப வந்து கேள்வி கேட்டதுலேயே எமக்கு புரிஞ்சு போச்சு அப்பத்தா நான் பொஞ்சாதி இழந்தவன் தான் அப்பத்தா அதுக்காக என் பொஞ்சாதி எப்போ சாவா வேற ஒருத்தி மடியில் போய் எப்போ விழலான்னு காத்து கிடக்கிறவன் நான் இல்லை அப்பத்தா என்றவனின் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் தீர்க்கமாக வந்து விழுந்தன இல்லையா நான் அப்படி நினைக்கல ஊர் வாய்க்கு நீரியா அவ்வளோ வேணுங்கிற நினப்பு தான் எமக்கு என்றார் அப்பத்தா ஊர் வாய் என்னைக்கு பேசாம இருந்திருக்கு எதை பேசாம இருந்திருக்கு அப்பத்தா நல்லா இருந்தாலும் பேசும் நல்லா இல்லைன்னாலும் பேசும் அதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தா நாம நம்மளா வாழ முடியாது அப்பத்தா என்னைய யாரு நம்மனாலும் பரவாயில்ல நம்மளனாலும் பரவாயில்ல நீர் நம்மனா போதும் அப்பத்தா என்றான் நான் உம்ம நம்புறேயா என்றார் அப்பத்தா அப்புறம் என்ன விடும் அப்பத்தா நான் போய் அந்த பிள்ளைக்கு சோத்து கொடுத்து போட்டு வர என்றவன் அதற்கு மேல் பேசிக்கொண்டு நிற்காமல் தூக்கு சட்டியை எடுத்துக்கொண்டு தேன்மலரின் வீட்டிற்கு சென்றான் வைரவேல் அவளின் வீட்டிற்கு சென்ற போது கண்களில் கண்ணீருடன் ராசுவை கட்டி கொண்டிருப்பதை கண்டான் டபுள ஒரு ஆசுவுக்கும் சேர்த்து தான் சோறு கொண்டு வந்திருக்கேன் ரெண்டு பேரும் சாப்பிடுங்க நான் தூக்கு அப்புறமா வாங்கிக்கிறேன் முதல்ல கதவை சாத்தி வை நான் கிளம்புறேன் என்று அவளிடம் தூக்கு சட்டியை நீட்டினான் அதை வாங்கி கீழே வைத்தவள் கண்ணில் நீர் மல்க அவனை பார்த்து கையெடுத்து கும்பிட்டாள் ஏ இந்த புல ஒரு பொழுது சோறு கொடுத்ததுக்கு போய் கையெடுத்து கும்பிட்டு கிடக்க கையில இருக்கு என்றான் அவளின் எதிர்பாராத செயலில் உண்டான பதட்டத்துடன் இது அம்மாவை நல்லபடியா கொண்டு போய் சேர்த்ததுக்கையா நீர் மட்டும் இல்லைன்னா அன்னைக்கு நான் என்ன செஞ்சிருப்பேன்னு தெரியல அன்னைக்கு மிக்க அம்மா இப்போ உசுரோட இல்லைங்கிறத தவிர எதுவும் தோணலை அம்புட்டு பேரும் வேடிக்கை பார்த்தப்போ நீர் முன்ன நின்று காரியத்தை செஞ்சதுக்கு நன்றையா என்றவள் மீண்டும் கையெடுத்து கும்பிட்டாள் மனுஷனுக்கு மனுஷன் சேர ஒத்தாசை அம்புடுதே கையை கீழே போடு சோத்து தின்னு நான் கிளம்புறேன் என்றவன் கிளம்பி விட்டான் அவன் கிளம்பியதும் முதல் வேலையாக ராசுவருக்கு சோற்றை போட்ட தேன்மலர் அது அவசர அவசரமாக உண்பதை இறக்கத்துடன் பார்த்தாள் அது உண்டு முடித்த பின்தான் தான் உண்ண ஆரம்பித்தாள் மனம் முழுவதும் நிரம்பி கிடந்த துக்கத்தில் ஒரு கவலம் உணவு கூட உள்ளே இறங்காமல் அடம் பிடித்தது ஆனாலும் எழுந்து வேலை செய்யவாவது தெம்பு வேண்டும் என்று நினைத்தவள் ஒவ்வொரு வாயையும் கஷ்டப்பட்டு விழுங்கி வைத்தாள் தேன்மலர் வீட்டிற்கு செல்லும் வழியெல்லாம் வைரவேலுக்கு மாமனாரின் யோசனை வந்தது இப்போது தான் சோறு கொண்டு போய் கொடுத்ததும் அவருக்கு தெரிய வரும் மீண்டும் வீட்டில் வந்து பிரச்சனை பண்ணுவார் அப்படி அவர் வந்தால் இந்த முறை திரும்பி அதை பற்றி பேச முடியாதவாறு வாயடைக்க செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தபடி சென்றவன் இரவு உணவை முடித்து கொண்டு வெளியே இருந்த கட்டிலில் வந்து விழுந்தான் மாமனார் திரும்ப வந்து தன்னிடம் பிரச்சனை செய்வார் என்றுதான் அவன் நினைத்திருந்தான் ஆனால் இந்த முறை அவனிடம் பேசாமல் வேறு வழியில் பிரச்சனையை கிளப்ப முடிவெடுக்கப் போகிறார் என்று அறியாமல் போனான் வைரவேல் கட்டிலில் வந்து படுத்ததை அவனின் வீட்டிற்கு எதிர்சாரியில் இருந்த வீடுகளில் மூன்று வீடு தள்ளியிருந்த வீட்டிலிருந்த ஒருவன் ஜன்னல் வழியாக பார்த்து கொண்டிருந்தான் உடனே ஜன்னலை அடைத்துவிட்டு தன் கைபேசியில் வைரவேலின் மாமனாருக்கு அழைத்தான் அந்த பக்கம் அழைப்பை எடுத்ததும் விஷயத்தை சொல்ல ஆரம்பித்தான் இன்னைக்கு அந்த தோப்புக்காரி மாவளுக்கு உன் மர்ம வந்து சோறு கொண்டு போய் கொடுத்துருக்காமாமா என்றுவன் சொல்ல ஓ அம்புடு தொலைவுட்டுக்கு போயாச்சா என்று ஆத்திரத்துடன் கேட்டார் கோவிந்தன் சோறு கொடுக்கறதுக்கு முன்னா உன் மர்மவன் ரொம்ப நேரம் அவன் வீட்டுக்குள்ளார போயிருந்தான் சோறு கொடுத்து போட்டு ரொம்ப நேரம் சென்று தான் வெளியே வந்தான் இதெல்லாம் சரியா படலமாமா ஒரு கண்ணும் உன் மர்மவன் மேல வச்சுக்கோ என்றான் 
ஒரு கண்ணு வச்சிருக்கிறதால தானே உண்மை என் மர்மவனை பத்தி எல்லா செய்தியும் சொல்ல சொல்லிருக்கேன் ராமரு என் மவ போயிட்டா அவரு என்ன வேணா செஞ்சாலும் நான் கண்டுக்க கூடாதுன்னு நினைப்பு இருக்கு போல என் மவ இல்லைனாலும் என் மர்மவ அந்தஸ்து போயிடுமா என்ன அவரு என்ன செஞ்சாலும் பார்த்துக்கிட்டு சும்மா இருக்க மாட்டேன் ராமரு என் பிள்ளை இல்லைனாலும் அவர் இந்த ஜென்மத்துல என் மர்மம் வந்தேன் என் மவ செத்து ஒரு மாசந்தே ஆயிருக்கு அதுக்குள்ளார அடுத்த பொண்ணு சோகம் தேட ஆரம்பிச்சிட்டாரு இந்த அசிங்கத்தை நான் எங்க நான் போய் சொல்ல என்று தன் தலையில் அடித்து கொண்டார் கோவிந்தன் இருக்காதா மாமா ஓ மர்மவன் ஒரு மாசம் போஞ்ச சோகம் அனுபவிச்சிருக்கான் ஆசை அறுபது நாள் மோகம் முப்பது நாளுன்னு சொல்லுவாக ஓ மர்மவன் மோகம் முப்பது நாள் அனுபவிச்சுட்டு இப்ப ஆசை அறுபது நாளுக்கு வேற ஒருத்தைய தேடத்தா சொல்லும் அதுவும் தோப்புக்காரிகளை பத்தி நான் சொல்லவே வேணா ஊருக்கே தெரியும் ஆத்தாக்காரி உசுரோடு இருக்கும் போதே மவக்காரி உன் மர்மவனை வலிச்சு போட பார்த்தா இப்ப ஆத்தாக்காரியும் இல்ல இனி மவக்காரி ஆட்டம் அதிகமா தான் இருக்கும் என்றான் ராமர் அவ ஆட்டத்தை அடக்கணும் ராமரு என் மவ இருந்த இடத்துல நம்ம சாதி பொண்ணுதான் இருக்கணும் வேற எவ்வளாவது வந்தா இந்த கோவிந்தன் சும்மா இருக்க மாட்டேன் என்று ஆத்திரமாக பல்லை கடித்து கொண்டார் கோவிந்தன் அவ ஆட்டத்தை அடக்கணும்னா கையை கட்டி வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தா மட்டும் போதாது மாமா இறங்கி வேலை செய்யணும் இல்லைனா அவெல்லாம் ஆசரமாட்டா அவ உன் மர்மவன் கிட்ட போட்டு கொடுத்துட்டா அப்புறம் காரியமே கெட்டுது அதுவும் சரிதான் ராமரு அவகிட்ட சகவாசம் வச்சுக்காதீங்கன்னு என் மர்மவன் கிட்ட சொன்னா எங்க கிட்ட தான் சண்டைக்கு எகிரிக்கிட்டு வராரு இனி போய் நான் பேசினா எமக்கும் என் மர்மவனுக்கும் தான் முட்டிக்கும் இல்ல நான் பேசுறேன்னே ஏதாவது செஞ்சு வச்சு போடுவாரு சூதானமா தான் சூழிய முடிக்கணும் முடிச்சு போடலாம் மாமா நான் உம்ம பக்கம் நிக்கிறேன் ஆனா அதுக்கு துணையா நீர் எம் பக்கம் நிக்கணும் அவளை நான் ஒரு கை பார்த்து போடுறதெல்லாம் பெரிய விஷயம் இல்ல மாமா காரியத்தை முடிச்சதும் பிரச்சனை எதுவும் வந்தா நீர் தான் எம்ம பக்கம் நிக்கணும் நீர் செய்ய வேண்டியதை செஞ்சு போடு ராமரு ஆகிறத நான் பார்த்துக்கிடுதேன் என்று மீசையை நீவி விட்டு கொண்டார் கோவிந்தன் சரிதே மாமா காரியத்தை முடிச்சு போட்டு சொல்றேன் என்றான் ராமர் சரி ராமரு அழைப்பை தூண்டித்தார் கோவிந்தன் தேனு மலரு உன் தேனுக்கேத்த வண்டு நாந்த என்று இங்கே ராமர் வக்கிரமாக சிரித்து கொண்டான் இங்கே இவர்கள் போடும் திட்டம் பற்றி அறியாமல் தேன்மலர் என்று ஒருத்திக்கு உதவி செய்ததையே மறந்து மனம் முழுவதும் மனைவிய நினைவுகளை சுமந்தவனாக உறக்கம் வராமல் கயிற்றுக்கட்டிலில் வேதனையுடன் புரண்டு கொண்டு கிடந்தான் வைரவேல் அத்தியாயம் ஏழு மறுநாளிலிருந்து எழுந்து தன் அன்றாட வேலைகளை பார்க்க ஆரம்பித்து விட்டால் தேன்மலர் தான் மனம் உடைந்தே படுத்து கிடப்பதால் எதுவும் மாறிவிட போவதில்லை என்ற உண்மை உரைக்க அன்று சோர்ந்து படுத்து கிடக்கவில்லை தன் அன்னையே கூட தான் இப்படி சோர்ந்து கிடப்பதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார் என்று நினைத்தவள் மனதை தேற்றிக் கொள்ள முயன்றாள் வீட்டு வேலைகளை முடித்தவள் தோட்டத்திற்குள் காலை வைத்தாள் முதலில் சாமந்தி பூக்களை பறிக்க ஆரம்பித்தாள் கை வேலை செய்து கொண்டிருந்தாலும் மனம் அன்னையை சுற்றியே வலம் வந்தது தினமும் தாயும் மகளுமாகவே வேலை செய்து பழகி போயிருந்தார்கள் இருவரும் எதை பற்றியாவது பேசிக் கொண்டிருப்பர் தாயிடம் நன்றாக வாயாடுவாள் தேன்மலர் ஆனால் இப்போது பேசாமல் மௌனமாக வேலை பார்ப்பது மனதில் அழுத்தத்தை உண்டாக்கியது எதை நினைப்பது எதை விடுவது என்பது போல் அன்னையின் நினைவுகள் முட்டி மோதி அலைப்பாய்ந்து கொண்டு வந்தன தன் வயலுக்கு வந்த வயிறுவேல் செல்லும் வழியில் அவள் எழுந்து வேலையை ஆரம்பித்து விட்டதை பார்த்துவிட்டு சென்றான் அவனின் வயலில் அன்று நான்கைந்து பெண்கள் பூக்கள் பறிக்கும் வேலைக்கு வந்திருந்தனர் அவர்கள் தங்களுக்குள் ஏதோ பேசிக்கொண்டு வேலையை பார்த்தனர் நான் கூட அந்த பிள்ளையை நல்லவன நம்பி போட்டேன் ஆனா அவ்வளோ அவ ஆத்தா மாதிரிதான் இப்ப அல்ல தெரியுது என்றொரு பெண் இன்னொருவரிடம் சொல்ல யாரை பற்றியோ புரணி பேசுகிறார்கள் என்பது புரிந்து அவர்களை கண்டு கொள்ளாமல் இன்னொரு பாத்தியில் இறங்கி தானும் பூக்களை பறிக்க ஆரம்பித்தான் வைரவேல் அப்பெண்மணிகளுக்கு பின்னால் இருந்த பாத்தியில் அவன் நின்றிருந்ததால் அவன் வந்ததை அவர்கள் கவனிக்காமல் அவர்களின் பேச்சு தொடர்ந்தது யார சொல்ற கனகா இன்னொரு பெண் கேட்க அதுதான் பக்கது தோப்புக்காரி தேனு என்றாள் கனகா அந்த பிள்ளைக்கு என்ன அதுவே ஆத்தா இழந்து போட்டு ஒத்தையில கிடக்கு அவ ஆத்தா இருந்தப்பவும் தான் உண்டு தான் சோழி உண்டுன்னு இருக்கிற புள்ளதானே இன்னொரு பெண்ணான சாந்தி கேட்க நீ வேற விவரம் புரியாம பேசாத சாந்தி ஏற்கனவே அவ குடும்பத்துக்கு கெட்ட பேர் இருக்குன்னு அவ அடக்கி வாசிக்கிறது போலவே தெரியும் ஆனா உள்ளுக்குள்ள எம்புட்டு இருக்குன்னு இப்பதானே புரியுது வயசு இருபத்தி எட்டு கிட்ட இருக்கும் இம்புட்டு வருஷம் சென்றும் அவள எவனும் சீண்டல இனியும் எவனும் சீண்ட மாட்டான்னு அவளுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு நல்லா அதுதான் வாட்ட சட்டமா எவன் கிடப்பான்னு அலைஞ்சிட்டு இருந்தவளுக்கு பொஞ்சாதி அலந்தவன் கிடைச்சா சும்மா இருப்பாளா இந்த அவ ஆத்தாக்காரி கைவரிசைய காட்ட ஆரம்பிச்சிட்டால என்றாள் கனகா யார வளைச்சிட்டா அதிர்ந்து கேட்டால் சாந்தி வேற யாரு இந்த வயலுக்காரன் வேலுவதே என்று நொடித்து கொண்டு சொன்னால் கனகா 
அவர்கள் யாரை பற்றியோ எதை பற்றியோ பேசிக் கொண்டு போகட்டும் என்று வேலையில் கண்ணாக இருந்த வைரவேலுவின் காதில் தன் பெயரை குறிப்பிட்டு சொன்னது விழ பூக்களை பறித்து கொண்டிருந்தவன் கைகள் அப்படியே நின்றன அடி பாவி வேலு தம்பியை இப்பதான் பொஞ்சாதை அளந்த தனி மரமா நிக்குது அத போய் இப்படி சொல்லிட்டு இருக்கிறவ என்று சாந்தி பதற அதே இதே நானும் சொல்றேன் வேலு பொஞ்சாதி உசுரோடு இருந்திருந்தா ஏன் வேற எவ்வளையும் தேடி போகுது பொஞ்சாதி இல்லங்கவோ உடம்பு தன விடுது சுகம் தேடி அலையுது என்று கனகா சொல்ல கேட்டுக்கொண்டிருந்த வைர வேலுவின் முகம் கோபத்தில் இறுகி போனது அப்படி சொல்லாத கனகா தம்பி ஏதோ தேனாத்தா காரியத்தை செய்ய யாரும் இல்லைன்னு செஞ்சிச்சு அதுக்காக நீ இப்படி அந்த தம்பி மேல அபாண்டமா பழி போடக்கூடாது என்றாள் சாந்தி ஆட எவடி இவ இன்னும் விவரம் புரியாம இருக்கா காரியம் செஞ்சு அதோட விட்டு போட்டு போகணும் அதை விட்டு போட்டு அடுத்த நாள் அவ வீட்டுல வேலுக்கு என்ன வேலையா என்று நக்கலாக கேட்டாள் என்ன கணக்கா சொல்ற அடுத்த நாள் வேலு அவ வீட்டுக்கு போச்சா ஆமா பின நான் விசைய இல்லாம பேசுவேனா அடுத்த நாள் இருட்டின பிறவ அவ வீட்டுக்கு போனவ ரொம்ப நேரம் சென்றதே வெளியில வந்திருக்கா அதோட விட்டானா திரும்ப சுத்த நேரத்துல அவ வீட்டுக்கு சோறு கொண்டு போய் கொடுத்துருக்கான் இதுக்கெல்லாம் என்ன அர்த்தம் இவ்வளவு நடந்துச்சா கணக்கா ஆட்டா ஆமாங்கிற இவன் பொஞ்சாதே இழந்தவன் அவ ஆத்தால் இழந்தவ ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஆறுதலா இருக்காக போல என்று நக்கலாக சொல்லி சிரித்து கொண்டாள் இப்படி நடக்குமா சாந்தி வியந்து கேட்க ஏன் நடக்காதுங்கிற அவ ஆத்தா பக்கத்து தோப்புக்காரனை வளைச்சு போட்டு தானே அந்த இடத்துக்கே சொந்தமானா இப்ப மவகாரி பக்கத்து தோப்புக்கார வேலுவை வளைக்கிறதுன்னு பெரிய விஷயமா ஆத்தா போல தானே மாவுல இருப்பா அதுவும் அவ பரம்பரைய பத்தி நான் சொல்லிதது உமக்கு தெரியணுமா என்ன என்று நமட்டு சிரிப்புடன் கேட்டால் கனகா அது தெரியும் கனகா ஆனால அவ அம்மா இம்புட்டு வருஷமும் இருக்கிற இடம் தெரியாம தானே வாழ்ந்தா அது போலதான் மவுளு இருப்பான்னு நினைச்சேன் ஆனாலும் இன்னும் கூட எனக்கு நம்ம கஷ்டமே தான் இருக்கு என்றாள் சாந்தி நான் சொல்றது அம்புட்டும் நெசந்தே சாந்தி இல்லனா நீ தாம் அவ வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்தா உடனே இன்னைக்கு ஆத்தா சத்த துக்கத்தெல்லாம் சீரழிச்சுட்டு எழுந்து சோலிய பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டா பாரு ஆறுதல் நல்லாவே சொல்லிருப்பான் போல இருக்கு என்று கனகா கேலியாக சொல்லி சிரித்து கொண்டிருக்க அதற்கு மேல் அங்கே நிற்க பிடிக்காமல் வரப்பில் ஏறி சொல்ல ஆரம்பித்தான் வைரவில் அவனின் மனம் தீயாக எரிந்தது எந்த மாதிரியான அவப்பெயர் எனக்கு செய்தது சாதாரண உதவி அதற்கு எப்படி கண் காது மூக்கு வைத்து பேசுகிறார்கள் அப்படி பெண் சுகம் தேடி அழைக்கிறவனா நான் என்று தனக்குத்தானே வேதனையுடன் கேட்டுக்கொண்டான் அவனுக்கு வயலில் இருக்கவே பிடிக்கவில்லை வீட்டிற்கு சென்று மனைவியின் புகைப்படத்தை பார்த்து அவளிடம் பேச வேண்டும் போல இருக்க வீடு செல்லும் வரப்பில் நடக்க ஆரம்பித்தான் யோ இந்த என்று அப்போது அவனை அழைத்தால் தேன்மலர் அவளின் சத்தம் கேட்டு பூக்களை பறித்து கொண்டிருந்த பெண்களும் திரும்பி பார்த்தனர் இரவு அவன் கொடுத்த தூக்கு வாலியுடன் வந்தால் தேன்மலர் இந்தாயா ஓ ஊட்டு தூக்கு ரொம்ப நன்றியா என்று சொல்லி அவனிடம் தூக்கு வாலியை நீட்ட அதை பார்த்து கொண்டிருந்த கனகா சாந்திக்கு கஞ்சாடை காட்டினாள் சாந்தியும் கனகா சொன்னது உண்மைதான் போல என்று அவர்கள் இருவரையும் வாயை பிளந்து பார்த்து கொண்டிருந்தாள் தன்னிடம் தூக்கு சட்டியை நீட்டியவளை விரித்து பார்த்தான் வைரவேல் தேன்மலரின் முகத்தில் நன்றி உணர்வு இருந்ததே தவிர வேறு எந்த உணர்வுகளும் இல்லை உடையில் சின்ன அழுங்கள் கூட இல்லை கண்ணியமாக உடை உடுத்தி அவனின் முன் நின்றிருந்தாள் தன்னிடமோ அவளிடமோ எந்த கல்மிஷமும் இல்லை ஆனால் ஓரார் தங்களை பற்றி தவறான செய்தியை பரப்புகின்றனர் என்ன மனிதர்கள் இவர்கள் என்று மனதுக்குள் குவைந்து கொண்டான் அவனின் அந்த பார்வையை வித்தியாசமாக பார்த்தால் தேன்மலர் உடனே தன்னை சுதாரித்துக் கொண்டவன் அவள் கொடுத்த தூக்கு சட்டியை வாங்கி கொண்டு இனிமே என்னைய எங்கன பார்த்தாலும் என்கிட்ட பேசாத என்று சொன்னவன் அடுத்த நொடி அங்கிருந்து விரைந்து சென்று விட்டான் என்னாச்சு இந்த அளுக்கு ஏன் இப்படி சொல்லி போட்டு போகுது அந்த அழுக்கிட்ட நான் என்னைக்கு காரணம் இல்லாம பேசியிருக்கேன் என்று தனக்குள் புலம்பிக் கொண்டே சென்றால் தென்மலர் நேராக வீட்டிற்கு சென்ற வைரவேல் தனது அறைக்குள் சென்று கதவை மூடிக்கொண்டான் ஐயா என்னையா இந்த நேரத்துல ஊடுக்கு வந்திருக்கீரு என்று அப்பத்தா கேட்டது கூட அவனின் காதல் ஏறவில்லை என்ன ஆச்சு இவனுக்கு இந்த நேரத்துல ஊட்டுக்கு வந்ததும் இல்லாம கதவை வேற மூடிக்கிட்டான் என்று புலம்பிய அப்பத்தா கதவை தட்டினார் ஐயா வேலு என்னாச்சியா என்று கதவை தட்டியவருக்கு சிறிது நேரம் எந்த பதிலுமே கிடைக்கவில்லை வேலு என்று அப்பத்தா பதறி போய் அழைக்க கதவை திறந்தான் வைரவேல் கையில் இருந்த மனைவியின் புகைப்படத்தை நெஞ்சோடு அழுத்தி கொண்டு கண்கள் சிவக்க பேரன் நின்ற கோலம் அந்த மூதாட்டியை அதிர வைத்தது என்னாச்சு ராசா என்று அவனின் கண்ணத்தை வாஞ்சியுடன் தடவிக் கொண்டு கேட்டார் 
சித்த நேரம் நான் என் பொஞ்சாதி கூட தனியா இருக்கணும் அப்பதா என்று மெல்லிய குரலில் சொன்னான் அவனின் குரல் கலங்கியிருந்தது அது அவனின் மனக்கலக்கத்தையும் எடுத்துரைக்க பேரனுக்கு அவன் பொஞ்சாதி ஞாபகம் ரொம்ப வந்துருச்சு போல இருக்கு என்று நினைத்து கொண்டவர் சரியா இரு ஆனா விரச வந்து போடியா என்றார் சம்மதமாக தலை அசைத்தவன் மீண்டும் கதவை தாழ் போட்டுக்கொண்டான் கட்டிலில் சாய்ந்து அமர்ந்தவன் நெஞ்சோடு அணைத்திருந்த மனைவி குமுதாவின் புகைப்படத்தை நிமிர்த்தி பார்த்தான் அப்படத்தில் வெள்ளந்தியாக சிரித்து கொண்டிருந்தாள் குமுதா சிரிப்பை சிந்தியாவலின் உதடுகளை மெதுவாக உருடினான் அவனின் நினைவு மனைவியை முதன் முதலாக பார்த்த நாளுக்கு சென்றது வைரவேலுவின் திருமணத்திற்கு பெண் தேடும் போது அவர்கள் ஊரில் இருந்து இரண்டு ஊரை தள்ளி இருந்த கோவிந்தன் வீட்டு சம்பந்தத்தை பற்றி தரகர் மூலம் தெரிய வர அப்பத்தாவுடன் பெண் பார்க்க சென்றான் குமுதாவும் மெல்லிய கரை வைத்து பட்டுடுத்தி அழகு பதுமையாக வந்து நின்றாள் குமுதா நல்ல சிவந்த நிறம் ஆனால் அவளின் நிறத்தை விட அவள் முகத்தில் இருந்த சாந்தம்தான் வைரவேலுவை கவர்ந்தது அதுவே அவனை உடனே திருமணத்திற்கு சம்மதம் சொல்ல வைத்தது திருமணம் முடிந்த பிறகு குமுதாவின் குணம் எவ்வளவு மென்மையானது என்பதனை அறிந்து கொண்டான் அவளுக்கு அதிர்ந்து கூட பேச தெரியாதோ என்று அவன் நினைத்ததுண்டு அவனை மாமா என்றுதான் அழைப்பாள் மாமா என்று அவள் மென்மையாக அழைக்கும் போதே உருகி போவான் அவளின் மென்மையையும் அழகும் அலட்டிக்கொள்ளாத குணமும் அவனை அவள் மீது பித்து கொள்ள வைத்தது கண்ணு ராசாத்தி என்று விதவிதமாக கொஞ்சி மகிழ்வான் அதிலும் அவளை ராசாதி என்று அழைத்து விட்டால் அவளின் முகம் பூவாக மலர்ந்து விடும் அதை பார்க்கவே அவள் பெயர் சொல்லி அழைப்பதை விட ராசாதி என்றுதான் பெரும்பாலும் அழைப்பான் திருமணம் முடிந்து அவளுடன் வாழ்ந்த ஒரு மாதத்தில் திகட்ட திகட்ட அவளின் அன்பையும் காதலையும் பெற்றிருக்கின்றான் அதே அன்புடனும் காதலுடனும் ஜென்மம் முழுவதும் வாழும் ஆசை கொண்டான் ஆனால் அவளின் ஜென்மத்திற்கு அற்ப ஆயுள்தான் என்று அறிந்து அனுபவித்த போது சுக்கல் சுக்கலாக உடைந்தே போனான் என் மனசு முழுக்க நீதே ராசாத்தி இருக்க அப்படி இருக்க நான் உன்னைய மறந்து போட்டு இன்னொருத்தி பின்னாடி போயிருவேன்னு பேசுறாங்க ராசாத்தி அப்படி நான் பொம்பளை சொகத்துக்கு அழையிறவனா தெரியுது மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ராசாத்தி நீ ஏண்டி என்னைய விட்டு போன அதனால தானே உன் அப்பன்ல இருந்து புரணி பேசுற சிரிக்க வர என்னைய பத்தி தப்பா பேசுறாங்க அந்த பிள்ள பாவமேனு ஒத்தாச பண்ணது தப்பா ராசாத்தி என்று புகைப்படத்தில் இருந்த மனைவியிடம் கேள்வி கேட்டு அவள் பதில் சொல்ல காத்திருப்பது போல ஒரு நிமிடம் நிறுத்தினான் எமக்கு தெரியும் ராசாத்தி நீ அதை தப்புன்னு சொல்ல மாட்ட நீயே இப்போ உசுரோடு இருந்திருந்தா அவளுக்கு ஒத்தாச பண்ண ஓடிருப்ப என்றவன் வேதனையுடன் பெருமூச்சு விட்டு கொண்டான் இனி அந்த பிள்ள கூட பேசினா தானே அதுக்கும் கெட்ட பேரு எமக்கும் கெட்ட பேரு இனி பேச போறது இல்லை அவளும் எழுந்து சோழிய பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டா இனி அவளை பத்தி நான் சும்மா கூட நினைக்க மாட்டேன் ராசாத்தி என்றவன் மீண்டும் அவளின் புகைப்படத்தை நெஞ்சோடு வைத்து அழுத்தி கொண்டு கண்களை மூடிக்கொண்டான் அவன் நெஞ்சில் புதைந்திருந்த குமுதா அதே வெள்ளந்தி சிரிப்புடன் இருந்தாள் ஆனால் இப்போது அவளின் சிரிப்புக்கு வேறு ஒரு அர்த்தம் இருப்பதை அவளின் கணவன் உணரவே இல்லை அன்று மாலை வேலை முடிந்து ராமரின் வீட்டிற்கு சென்றாள் கனகா யோ ராமரு காரியத்தை கச்சிதமா முடிச்சு போட்டு வந்துட்டேன் காசு கொடுமையா என்று ராமரின் வீட்டிற்குள் சென்று கேட்டால் கனகா வா கனகா என்று அழைத்து கொண்டே உள்ளறையில் இருந்து வந்தான் ராமர் என்னையா இன்னும் ஊருக்கு போன மஞ்சாதி வரலையா இன்னும் மூணு நாள் ஆகும் ஆத்தா உடுக்கு போனாதே பொம்பளைகளுக்கு நாலு கிழம போறதே தெரியாதே சரியாத விடு விஷயத்துக்கு வா நான் சொன்னதெல்லாம் சொல்லிட்டியா என்று கேட்டான் சொல்லாம இருப்பேனா நீ சொன்னது என்ன அதுக்கும் மேலேயே சொல்லி போட்டேன் என்றால் பெருமையாக அந்த வேலு போய் அம்புட்டையும் கேட்டானா பின்ன அவ என் பின்னாடி இருக்கிற பாத்தில இருக்கான்னு தெரிஞ்சேதே பேச்ச ஆரம்பிச்சேன் நான் பேசினதெல்லாம் கேட்டு பய முகத்துல ஈ ஆடல என்றாள் அம்புட்டையும் கேட்டு போட்டு சும்மா வருந்தா உன் கழுத்து புடிச்சு வயல விட்டு வெளியில தள்ளல என்று கேலியாக கேட்டான் தள்ள முடியுமா இந்த கணக்க யாருன்னு இந்த ஊருக்கே தெரியும் பொரணி பேசுறதுக்கு இந்த ஊர்ல இனி எவ்வளவு பிறந்துதே வரணும் என்னைய வெளிய தள்ளுனா இப்ப நாலு பேர்கிட்ட மட்டும் சொன்ன விஷயத்த நான் இந்த ஊர் புற சொல்லி போடுவேன்னு பயம் இருக்கும்ல என்றால் நக்கலாக சரிதான் பய இனி அடக்கி வாசிப்பான்ல அடக்கியா எல்லாத்தையும் கேட்டு மூஞ்ச தொங்க போட்டுக்கிட்டு பேசாம போனான் இனி அந்த புள்ள தேனு பக்கமே திரும்பி பார்க்க கூட யோசிப்பான்னு நினைக்கிற என்றாள் அதுதான் எமக்கும் வேணும் இந்தா சோழிய சரியா முடிச்சு போட்டு வந்ததுக்கு காசு என்று சட்டி பையில் இருந்து ரூபாய் தாளை எடுத்து கொடுத்தான் அதை வாங்கி அவள் தன் ஜாக்கெட்டுக்குள் திணித்துக் கொள்ள அவனின் வக்கிரமான பார்வை அவளை தழுவி மீண்டது 
அதை கவனித்தாலும் கண்டுகொள்ளாதவள் ஆமா அந்த புள்ள தேனுவ என்ன செய்ய போறாமரு என்று குரலை தாழ்த்தி ரகசியமாக கண் சிமிட்டி கேட்டாள் அத தெரிஞ்சு நீ என்ன செய்ய போற ஓ சோழி முடிஞ்சது இடத்த காலி பண்ணு இந்த விஷயம் நீ வெளியே போனா அந்த வேலு பைய மாதிரி நான் மூஞ்சி தொங்க போட்டுட்டு கம்முனு போக மாட்டேன் ஓ மூஞ்ச பேத்து போடுவேன் பேத்து என்றவன் சிரித்து கொண்டே சொன்னாலும் அவனின் வார்த்தைகளில் குரூரம் தாண்டவம் ஆடியது சரித எனக்கு எதுக்கு ஓம்பல்லாப்பு நான் போய் ஏன் சோழி கழுதைய பாக்குறேன் என்று நொடித்து கொண்டு அவனின் வீட்டிலிருந்து வெளியேறினாள் கனகா தேனு மலரு உமக்கு ஒத்தாச பண்ண ஓடி வர ஒருத்தனையும் என் வழியிலிருந்து விளக்கியாச்சு இன்னும் உன்னைய காவா காக்குற நாய் தான் இருக்கு அதையும் ஒரு கை பார்த்து போட்டு உன்கிட்ட என் கச்சேரிய வச்சுக்கிறேன் என்று வஞ்சனையுடன் சிரித்து கொண்டான் ராமர் அத்தியாயம் எட்டு அன்று டவுனிற்கு செல்ல கிளம்பினால் தேன்மலர் அந்த ஊரில் பேருந்து நிற்கும் மரத்தடியில் காத்திருந்த போது அந்த ஊரை சேர்ந்த நான்கைந்து பேரும் காத்திருந்தனர் பேருந்து வரவும் அதில் ஏறினால் பேருந்து கிளம்பும் நேரத்தில் ஓடி வந்து ஏறினான் ராமர் பேருந்தில் அமர இடமில்லாமல் நிற்கதான் வேண்டியதாக இருந்தது தேன்மலர் முன்பக்கம் நிற்க அவள் பார்வைக்கு படாதவாறு பின்னால் நின்று கொண்டான் ராமர் பேருந்து அடுத்தடுத்த ஊர்களுக்கு செல்லும் போது ஆட்கள் நிறைய பேர் ஏறினர் கூட்டம் நெருக்க நெருக்க தேன்மலர் பின்னால் நகர ராமர் முன்னால் நகர்ந்து கொண்டே வந்தான் ஒரு கட்டத்தில் அவளின் பின்னால் நெருக்கமாக வந்து நின்றான் ராமர் ஆண்களை உரசாமல் நிற்க வேண்டும் என்று ஏற்கனவே கம்பியின் அருகில் தான் ஒட்டி கொண்டு நின்று கொண்டு வந்தாள் அப்படி இருக்க அவளின் பின் நின்ற ராமர் வேண்டுமென்றே இடம் இல்லாதது போல் அவளை அவ்வப்போது லேசாக உரச ஆரம்பித்தான் என்று எரிச்சலுடன் உச்சு கொட்டியவள் இன்னும் தன்னை ஒடுக்கி கொண்டாள் ஆனால் வேண்டுமென்றே இடிப்பவன் தள்ளியா செல்வான் அவனின் கைகள் இப்போது அவளின் இடையை உரச ஆரம்பித்தது அசூயையுடன் முகத்தை சுலித்தவள் முகத்தை திருப்பி எவனவன் என்று பார்த்தாள் அங்கே நின்று கொண்டிருந்த ராமரை கண்டவளின் முகம் மாறியது இவனா என்று நினைத்தவள் தன் அசூயையை அவனிடம் காட்டிக்கொள்ளாமல் கடுமையாக முறைக்க ஆரம்பித்தாள் அதற்கெல்லாம் மசராதவன் அவளை பார்த்து கண்ணடித்தான் திக்கென்று உள்ளுக்குள் அதிர்ந்து போனாள் தேன்மலர் இவ்வளவு பேர் இருக்கும் இடத்தில் என்ன தைரியத்தில் இப்படியெல்லாம் செய்கிறான் என்று நினைத்தவள் எரிச்சலுடன் அவனை பார்த்தாள் இப்ப நீ நகர்ந்து போகலனா சிறுப்பால் அடிப்பார் அனுள் தெரித்தது அவளது வார்த்தைகளில் அதற்கெல்லாம் அலட்டி கொள்ளாதவன் அவள் காதோரமாக மெல்ல குனிந்து முடிஞ்சா அடி ஆனா அப்புறமேட்டுக்கு நடக்க போறதையும் மனசுல வச்சுக்கிட்டாடி என்றான் நக்கலாக அவனை விட்டு சட்டென்று தன் முகத்தை விலக்கி கொண்டவள் புரியாத குழப்பத்துடன் பார்த்தாள் பேசாம டவுனுக்கு போயிட்டு இருக்கவன நீ தான் ராவுக்கு ஊட்டு பக்கமான கூப்பிட்டேன்னு சொல்லுவேன் அதுக்கு நான் மறுத்ததுக்கு மேல கை போட்டனா பாண்டமா என் மேல பழி போட்டேன்னு சொன்னேன்னு வச்சுக்க இங்க இருக்கிற சனா அம்முட்டும் நான் சொல்றதே நம்பும் உம்ம நம்பும் நினைக்கிற என்று கேட்டவனின் கண்களும் எல்லி நகையாடின அவன் வார்த்தை ஒவ்வொன்றும் அவளை சரியாக சென்று தாக்க விக்கித்து உள்ளுக்குள் குமைந்து போனால் தேன்மலர் அவளின் உடலும் உள்ளமும் கூசி போனது அங்கிருக்கும் ஒருவர் கூட தன் பேச்சை நம்ப மாட்டார்கள் அவனை தான் நம்புவார்கள் என்ற உண்மை உச்சந்தலையில் ஆணி அடித்ததை போல சுரீர் என்று இறங்கியது நீ கூப்பலனால இன்னைக்கு ராவுக்கு நான் ஓ வீட்டுக்குதான் வரப்போறேன் இம்புட்டுனாலும் ஆத்தா பின்னாடி ஒளிஞ்சுக்கிட்ட இன்னைக்கு எப்படி ஒளியிறேன்னு நானும் பார்த்து போடுறேன் என்று தெனாவட்டாக சொன்னவனை அதிர்ந்து பார்த்தாள் தேன்மலர் அவளின் பார்வையை கண்டு வெற்றி பார்வை பார்த்தவன் ராவுக்கு தயாராரு என்று சொல்லிவிட்டு அடுத்து வந்த ஊரில் இறங்கி சென்று விட்டான் ராமர் இத்தனை ஜனங்கள் சுற்றி இருந்தும் அந்த ராமரை ஒன்றும் செய்ய முடியாத கையாலாகாத தனம் அவளின் மனதை போட்டு அறுக்க உள்ளுக்குள் துடியாய் துடித்து போனால் தேன்மலர் அவன் அவளை சீண்டுவது இது முதல் முறை அல்ல பல முறை நடந்திருக்கிறது சிலர் தேன்மலரை பெண் கேட்ட போதுதான் ராமரும் அவள் வழியில் குறுக்கிட்டான் மானிரமாக இருந்தாலும் அவளின் கலையான முகமும் கட்டுக்கோப்பான உடலும் அவனை கவர்ந்து இழுத்திருந்தது அவளை எங்கே பார்த்தாலும் சீண்ட ஆரம்பித்தான் சீண்டி கொண்டிருந்தவன் ஒரு நாள் நேரடியாக வீட்டிற்கே வந்து விட்டான் அவளை தனக்கு பிடித்திருப்பதாக சொல்லி முத்தரசியிடம் பெண் கேட்டான் அவரோ உன் அப்பா அம்மாவோட வந்து கேளு தர என்றார் ஆனால் அவனோ உம்ப மாதிரி குடும்பத்து பொண்ணை கேட்டெல்லாம் ஏன் அப்பா அம்மா வரமாட்டாக கட்டிக்கிட போறன்னா பொண்ணு கிட்ட வந்திருக்கேன் போதாதா என்று அலட்சியமாக கேட்டான் அவன் பெண் கேட்ட விதத்தில் முத்தரசிக்கு சந்தேகம் வர பொண்ணு கொடுத்தா ஊற கூட்டியாவது தாலி கட்டுவியா என்று கேட்க ஊற கூட்டியெல்லாம் என் அப்பா அம்மா பாக்குற பொண்ணை தான் கட்டிக்குவேன் என்றான் திமுராக அப்ப என் பொண்ணை ஏன் கேட்டு வந்திருக்க 
தனக்கே காரணம் தெரிந்தாலும் அவன் வாயிலிருந்தே வரட்டும் என்று நினைத்து கேட்டார் உம்ம பொண்ணும் என் போஞ்சாதியா தான் இருப்பா என்றான் ஓஹோ ஊரு கூட்டி உன் அப்பா அம்மா பார்த்து வைக்கிற கல்யாணம் ஊருக்கு நீ மட்டும் ரகசியமா என்கிட்ட பொண்ணு கேட்டு கட்டுனா என் பொண்ணு உன் வப்பாட்டியோ என்று எகத்தலமாக கேட்டார் சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களே பின்ன ஓமுக்கு புரியாம இருக்குமா என்று கிண்டலாக சிரித்தவனை கணல் கண்களால் பார்த்தால் முத்தரசி என்ன பெரிய பத்தினி பரம்பர மாதிரி முறைக்கிறீரு வேசி பரம்பரை தானே நீரு உம்ம போன நான் வப்பாட்டியா வச்சுக்கிறதே பெருசு என்றவன் குரல் எல்லி நகையாடியது ஆமாண்டா உம்ம போல ஆம்பளை இனத்தால வேசியான பரம்பரை தான் என் பரம்பரை இதை சொல்ல எமக்கு வைக்கம் இல்ல என் பரம்பரைய வேசியாக்கணும் உம்ம போல ஆம்பளை இனத்தை அதுக்கு வைக்கப்படணும் என்று வார்த்தைகளை கடித்து துப்பியவர் நீ சொன்ன வேசி பரம்பரை என் ஆத்தாளோட போச்சு நானும் என் பொண்ணும் பத்தினி பரம்பரை தான் வாழ்ந்தா உன்னோட மட்டும்தான் வாழ்வேன்னு எவன் வரானோ அவனுக்கு தான் என் பொண்ணை கொடுப்பேன் வப்பாட்டியா வச்சுக்க நாங்க ஒண்ணு வக்கத்து போயிடல போயிடு இன்னொருக்கா பொண்ணு கேட்டு என் வீட்டு பக்கம் வந்த நீ ஆம்பளையா இருந்தா தானே வப்பாட்டியா இருக்க கூப்பிடுவ நீ ஆம்பளனே வெளில சொல்லிக்க முடியாத மாதிரி ஆக்கி போடுவேன் போ கண்களை உருட்டி நாக்கை மடக்கி உக்கரமாக பேசிய முத்தரசி பேச்சோடு நிற்க மாட்டார் என்பதை எடுத்துரைக்க அரண்டு பின்னால் ஒரு அடி எடுத்து வைத்தான் ராமர் அன்று முத்தரசியின் அதட்டலுக்கு அரண்டு ஓடியவன் தான் அதன் பிறகு அவர்கள் வீட்டு பக்கம் கூட அவன் சென்றதில்லை ஆனால் தேன்மலர் மீதான அவனின் மயக்கம் மட்டும் தெளியவே இல்லை அவனுக்கு திருமணம் முடிந்து ஒரு ஆண் குழந்தை பிறந்து அந்த குழந்தைக்கு நான்கு வயது ஆன பிறகும் கூட தேன்மலர் மீது அவன் வைத்த வக்கிர பார்வை மாறவே இல்லை முத்தரசி இருந்தவரை அடக்கி வாசித்தவனுக்கு இப்போது அவர் இல்லை என்றதும் அவனின் ஆசை அத்துமீறி செல்ல ஆரம்பித்தது அன்னையின் பாதுகாப்பில் இதுவரை ராமரை போலான பார்வையிலேயே துகிலுரியும் ஆண்களின் பார்வையிலிருந்து தப்பித்து வந்த தேன்மலர் இன்று மாட்டிக்கொண்ட உணர்வில் அவளின் உடலில் ஒரு நடுக்க மூடியது ராமர் மட்டுமல்ல தேன்மலரை பெண் கேட்ட சில ஆண்களும் மனைவி இருக்கும் போதே அவளையும் இரண்டாம் தாரமாகவோ ஊருக்கு தெரியாமல் வப்பாட்டியாகவோ இருக்கதான் பெண் கேட்டனர் அப்படி பெண் கேட்டு வந்தவர்களை எல்லாம் விரட்டி அடித்தார் முத்தரசி தன்னை பெண் கேட்டவர்கள் எல்லாம் ஒழுக்கமில்லாத ஆண்களாக இருக்க அதனாலேயே எந்த ஆண்மகனும் வேண்டாம் தனக்கு கல்யாணமும் வேண்டாம் என்ற முடிவுக்கு வந்திருந்தால் தேன்மலர் இப்போது ராமர் இரவில் வீடு தேடி வருவேன் என்று சொல்லிவிட்டு சென்றதே மனதில் ஓட அவளின் முகம் இறுகி போனது டவுனிற்கு சென்று தன் வேலையை இயந்திர கதியில் முடித்தவள் தன் வாங்கு நினைக்காத சில பொருட்களையும் வாங்கி கொண்டு வீடு சென்று சேர்ந்தாள் தேன்மலரின் ஆரம்ப பதட்டம் படபடப்பு பயம் அனைத்தும் நேரமாக ஆக தனிந்து நிதானம் வந்து ஒட்டி கொண்டது அன்னையின் அறிவுரைகள் ஆலோசனைகள் அனைத்தும் அவளின் மனதில் ஓட ஆரம்பித்தது நம்ம பத்தினியா வாழ நினைச்சாலும் நம்ம பரத்தையா மாத்தத்தை இந்த பரதேசியாவது படையெடுத்து வந்துட்டு தான் இருப்பான் அதுக்கெல்லாம் உடஞ்சு போவாத கலங்கி போவாத நீ பயந்து நடுங்கனா பரதேசி பாய் போட்டு படுக்கலாம் வானதே கூப்பிடுவான் நம்ம கண்ணை அவனை சுட்டு எரிக்கணும் நீ முறைக்கிற முறையில அவன் முட்டு அரண்டு தள்ளி நிக்கணும் முத பயத்தை விடு நம்ம பார்த்து அவந்தே பயப்படணும் என்று முத்தரசி அவளுக்கு எடுத்து சொல்லி இருந்தார் ஆனால் காலையில் சட்டென்று தான் பயந்தது நினைவில் வர தன் தவறு அவளுக்கு புரிந்தது இதுவரை வெளியே எங்கே சென்றாலும் முத்தரசியுடன் தான் செல்வாள் என்பதால் அவரே அவளுக்கு வேலியாக இருந்து காத்து கொண்டார் முதன் முதலாக தான் தனியாக நின்றதால் தான் பயம் தன்னை ஆட்கொண்டு விட்டது என்பதும் புரிந்தது இனி தன் பயத்தை எங்கேயும் எவ்விடத்திலும் காட்டக்கூடாது என்று மனதில் உறுதி எடுத்து கொண்டாள் மதிய அளவில் வீடு வந்து சேர்ந்தவள் மனது முழுதாக தெளிந்திருக்க அன்றாட வேலையில் மூழ்க ஆரம்பித்தாள் மதிய உணவை ராசுவுக்கு போட்டுவிட்டு அது உண்டு முடித்ததும் தன் அருகில் அழைத்தாள் அதுவும் வாலை ஆட்டிக்கொண்டு அருகில் வர அதன் தலையை வாஞ்சையுடன் தடவி கொடுத்தாள் இன்னைக்கு ஒரு பரதேசியம்மா சீண்டி பார்த்துட்டான் ராசு நானும் அம்மாவும் ஒழுக்கமா வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம் அம்மா போனது நான் வழி மாறி போயிடுவேன்னு நினைச்சான் போல அந்த பரதேசி என் உடம்புல என் அம்மா ரத்தந்தே ஓடுதுன்னு மறந்து போயிட்டான் ராவுக்கு வீடு தேடி வருவானா வரட்டும் இன்னைக்கு நான் ஒரு கை பார்க்கறதுல அந்த கேடு கட்ட நாய் பொம்பள சுகத்தையும் மறந்து போயிடணும் ராசுவிடம் சொன்னவளின் கண்கள் அக்னியாக ஜொலித்தன அவளின் கோபத்தை கூர்ந்து பார்த்து கொண்டிருந்தது ராசு மாலை சென்று இரவும் வந்தது இரவு உணவு முடித்ததும் ராசு திண்ணையில் படுத்து கொள்ள ராசு எவன் வந்தாலும் உம தாண்டிதே அவன் என்கிட்ட வரணும் முழிப்பாரு தூங்கி போடாத என்றால் ராசுவும் புரிந்து கொண்ட பாவனையில் வாலை ஆட்டியது உள்ளே சென்றவள் கதவை சாற்றி தாள் போட்டாள் உள்ளறைக்கு சென்றவள் அங்கிருந்த அன்னையின் புகைப்படத்தை பார்த்தாள் 
நீர் தேமக்கு பலத்த கொடுக்கணுமா என்று தாயிடம் வேண்டிக் கொண்டாள் கீழே பாய் விரித்து படுத்து கொண்டாள் ராசு இருக்கும் போது அவளுக்கு எந்த கவலையும் தேவையில்லை என்றுதான் தோன்றியது அதனால் அமைதியாக கண்களை மூடிக்கொண்டாள் நேரம் செல்ல வவ்வு என்று ராசுவின் சத்தம் கேட்டது வந்துட்டோம் பரதேசி என்று பல்லை கடித்து கொண்டு அடுத்த சத்தத்திற்காக காத்திருந்தாள் ராசுவின் பாய்ச்சலில் ராமரின் அலறல் கேட்க அவள் காத்திருக்க அதற்கு மாறாக என்று ராசுவின் தீனமான குரல்தான் அவளின் காதுகளை வந்தடைந்தது அதுவே ராசுவுக்கு ஆபத்து என்பதை உணர்த்த பேன்மலரின் மனம் திக்கென்று அதிர்ந்தது ராசுவை ஏதோ செய்து விட்டான் என்று அவளின் உள்மனம் பதறியது ராசு என்று அதிர்ந்து எழுந்தமர்ந்தாள் அப்போது கதவு தட்டப்பட்டது ஏ கதவு தரடி என்று கதவை தட்டினான் ராமர் தன் அதிர்வை பயத்தை தனக்குள்ளேயே அடக்கிக் கொண்டு அமர்ந்திருந்தாள் தென்மலர் ஏ இப்ப கதவு திறக்க போறியாலேயாடி பாரத்துக்கு என்னடி பாதுகாப்பு இந்த நேரம் நான் வருவேன்னு கதவு திறந்து வச்சிருக்க வேணாமா என்றான் அதிகாரமாக தேன்மலரின் முகம் இறுகி போனது ஓ நான் இப்ப மயக்கமேதான் கிடக்கு நீ துறக்கலன்னா அது பரலோகம் போய் சேர்ந்துரும் என்றான் குரூரமாக அவளின் இறுக்கத்தையும் மீறி அவள் உடல் லேசாக நடுங்கியது சரிதான் இந்த நாய் உசுரோட இருந்தா தானே இதை காவலுக்கு வச்சுக்கிட்டு நீ பத்துங்குவ இன்னையோட இது சோழி முடிஞ்சது என்றவனின் குரலில் அடுத்த நிமிடம் கதவை திறந்தால் தேன்மலர் கதவை திறந்த அடுத்த நிமிடம் ஏண்டா நீ கதவை தட்டி வாடினு கொப்பிட்டு வர்றதுக்கு நான் உமக்கு வாக்குப்பட்டா வந்திருக்கேன் வக்கத்த பயலே என்று ஆத்திரமாக கேட்டவள் தன் கையில் இருந்த உலக்கையை அவனை நோக்கி ஓங்கினாள் தன்னிச்சையாக அவன் சட்டென்று நகர தலையை நோக்கி பாய்ந்த உலக்கை இடம் மாறி அவனின் தோலை பதம் பார்த்தது ஆ என்று தோலை பிடித்து கொண்டு வழியில் கத்தியவன் முகத்தில் ஆத்திரம் தாண்டவமாட தன் வழியை ஓரம் கட்டிவிட்டு அவளை நோக்கி பாய்ந்தான் ராமர் அதில் சட்டென்று சுதாரித்து விலகி உலக்கையால் மீண்டும் அவளை அடிக்க போனாள் ஆனால் அவனோ அதை எதிர்பார்த்தவன் போல ஆத்திரம் தலை கேர உலக்கையை பலம் கொண்டு பிடித்து இழுக்க உலக்கை அவளின் கையை விட்டு அவனின் கை போய் சேர்ந்தது இதை எதிர்பாராத தேன்மலர் திடுக்கிட்டு விழித்தாள் சட்டென்று ஒருவித பயம் அவளை ஆட்கொள்ள முயன்றது அந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி உலக்கையை தூர எறிந்து விட்டு அவளின் மீது பாய்ந்தான் ராமர் பட்டென்று தன் பயத்தை உதறியவள் பத்தினியா வாழ்ணுனா பத்திரகாலியா மாறினா கூட தப்பு இல்லை தேனு என்று அன்னையின் குரல் அவளுக்கு ஒலிக்க பத்திரகாலியாக மாறி அவனை உக்கரமாக பார்த்தவள் அவளின் இடுப்பில் சொருகி இருந்த புத்தம் புதிய கத்தியை வெளியே எடுத்தாள் அவளின் மீது பாய்ந்து கொண்டிருந்தவன் கத்தியை எதிர்பாராமல் வேகமாக ஒரு அடி பின்வாங்கினான் மறுவாதியா இங்க நடந்து போயிடு இல்ல அப்படியே குத்தி கிழிச்சிடுவன் என்றால் ஆக்ரோஷமாக ஏ என்னடி பண்ற கத்தியை கீழே போடு என்று கத்தினான் நீ முதல்ல வீட்டை விட்டு வெளில போ கத்தியை காட்டியபடியே மிரட்டினாள் குத்தி விடுவாளோ என்று பயந்தவன் மெல்ல பின்வாங்கினான் வீட்டை விட்டு அவன் படியில் காலை வைக்கும் வரை கத்தியை நீட்டியபடியே முன்னால் நகர்ந்தவள் கதவின் அருகில் வந்ததும் ஒரு கையால் கதவை மூட போக அந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி கொண்டவன் வேகமாக அவளின் கத்தி இருந்த கையை வளைத்து பிடித்து கத்தியை பறித்து தூர எரிந்தான் ராமர் இதை எதிர்பாராத தேன்மலர் சட்டென்று பலம் இழந்தவளானால் பொட்டச்சி உமக்கு எம்புட்டு திமுருடி என்று வஞ்சனத்தோடு கேட்டவன் அவளின் கையை பிடித்து இழுத்து அணைத்தான் அவன் கைகளுக்குள் அடங்காமல் துல்லியவள் அவனின் கையில் நறுக்கென்று கடித்தாள் அவன் கையை உதர அந்த இடைவெளியில் தப்பித்து வீட்டை விட்டு வெளியே ஓடினாள் அவ்வளவு போராடியும் தோற்று போன உணர்வு ஆட்கொண்டது இதற்கு மேலும் ஒற்றை ஆளாக போராட மனதிலும் உடலிலும் வலுவிழந்தார் போல உணர்ந்தவள் தன்னை காத்து கொள்ள வேறு வழியின்றி ஓடினாள் வீட்டிற்கு வெளியே வாசலில் ராசு மயங்கி கிடந்தது அதை பார்த்து முணுக்கென்று அவளின் கண்களில் நீர் கோர்த்தது ஆனால் அதை பார்க்க நேரம் இல்லாமல் ராமர் பின்னால் துரத்தி கொண்டு வர ஊருக்குள் சென்று விரும் முடிவுடன் வயலுக்குள் இறங்கி ஓடினாள் ஏ ஓடாத நில்றி நீ எங்கிட்ட தப்பிக்க முடியாது என்று கத்தியபடி அவளை விடாமல் துரத்தினான் ராமர் மானம் காக்க தலை தெரிக்க ஓடிய தேன்மலர் முன்னால் தள்ளாடியபடி நடந்து சென்று கொண்டிருந்தவனை பார்க்காமல் அவனின் மீது பலமாக மோதினாள் ஐயோ என்னைய எவனோ தள்ளி விட்டுட்டான் எவண்டா அவன் விழ போறேனே ஏ என்னைய புடி புடி என்று அலறியபடி தேன்மலரை பிடித்தவன் நிலைதடு மாறி அவளையும் இழுத்து கொண்டு வயலுக்குள் விழுந்தான் வைரவேல் அத்தியாயம் ஒன்பது 
பதட்டமாக ஓடி வந்தவளுடன் பட்டையை போட்டவனும் சேர்ந்து தடுமாறி வயலில் விழுந்து கிடந்தனர் தான் விழுந்து விடாமல் இருக்க அவளை பிடிக்கிறேன் என்ற பெயரில் அவளின் இடையை அழுத்தமாக பற்றி இருந்தான் வைரவேல் உடல்கள் இரண்டும் ஒட்டி உரசி கொண்டிருக்க சட்டென்று சுதாரித்தால் தேன்மலர் யோ குடிகார பயலே இம்ம விடும் என்றவள் தன் இடையில் இருந்து அவனின் கையை விடுவிக்க முயல அவனோ ஏ கையை எடுத்துறாத உழுந்துடுவான் தாங்கள் விழுந்ததை கூட உணராமல் பிதற்றிக் கொண்டிருந்தான் ஏகனவே விழுந்தாச்சு இனி எங்கன விழ விடுமையா என்றால் சொல்லென்று ஆச்சோ விழுந்து போட்டியா அடி போட்டுருச்சா எங்க நடி போட்டுச்சு என்னை பிடிச்சுக்கிட்டு நாளையா நின்றுக்கலாம்ல அவன்தான் அவனையும் விழ வைத்தான் என்று புரியாத நிலையில் அக்கறை பட்டு கொண்டான் உம் அக்கறையில தீய வைக்க மூச்சு முட்டை குடிச்சு போட்டு வந்து அழும்ப பண்ணாதையா அந்த பண்ணாட வேற துரத்திக்கிட்டு வந்தான் விட்டு தொலையும் நான் ஊருக்குள்ளார போய்தான் தப்பிக்க முடியும் என்று பதட்டத்துடன் புலம்பிக் கொண்டே தன் இடையில் இருந்த அவனின் கையை விளக்க முயன்றாள் அவனோ இன்னும் அழுத்தமாக அவளின் இடையை பற்றி கொண்டவன் என்னது துரத்திட்டு வந்தானா யாவா அவன் அவனை நான் ஒரு கை பார்த்து போடுறேன் நீ எங்கனே ஏறு என்று அவளை விட்டு எழுந்து கொள்ள முயன்றான் ஆனால் எழுந்து கொள்ள முடியாமல் கால்கள் தள்ளாடின அதோடு அவளின் சேலையில் அவனின் கால்கள் சிக்கி இருந்தன யோ இரியா சேலை அவுத்து போடாத என்று அதட்டி அலறினாள் சச்சா தப்பு சேலையெல்லாம் அவுக்க மாட்டேன் நான் நல்லவன் நான் அவனை அடிக்க போற இரு என்று அவளின் சேலையில் சிக்கிய தன் கால்களை விளக்க முயன்றான் ஆனால் இருட்டிலும் அவனின் போதையிலும் கால் எங்கே சிக்கி இருக்கிறது என்பதையே கண்டறிய முடியவில்லை கொணிந்து கால் எங்கே மாட்டியிருக்கிறது என்று பார்க்க முயன்றவன் போதையில் தடுமாறி மீண்டும் அவளின் மீதே விழுந்து வைத்தான் அட பாவி என் இடுப்பு உடைச்சு போடாத என்று தேன்மலர் வழியில் கத்த அந்த நேரம் சரியாக அவர்களின் மீது விளக்கு ஒளி பாய்ந்து அவர்கள் படுத்திருக்கும் நிலையை வெளிச்சம் போட்டு காட்டியது ஆ இப்ப வெளிச்சம் வந்துருச்சு இரு ஓ சேலையில தான் என் கால மாட்டிருக்கு என்று வைரவேல் மும்முரமாக தன் காலை விடுவித்துக் கொள்ளும் முயற்சியில் இறங்க தேன்மலரோ தங்களை சுற்றிலும் விழுந்த விளக்கு வெளிச்சத்திலும் சுற்றி நின்று கொண்டிருந்த ஆட்களை கண்டும் அதிர்ந்து போனாள் நல்லா பாருங்கயா எதுமோ நான் சொன்னதை நீங்க யாருமே நம்ப மாட்டோன்னு சொன்னீங்க பரம்பரை புத்தி போவாம வெட்ட வெளியில கூட படுத்து உருண்டு கிடக்கா என்று அந்த ஆட்களுக்கு நடுவில் நின்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் ராமர் அவனின் கண்களில் வன்மம் பல பலத்தது அவளை துரத்தி கொண்டு வந்தவன் வைரவேலுவின் மீது மோதி விழுந்ததை பார்த்ததும் அவனுக்கு வேறு எண்ணம் வலுத்தது அவளின் ஒழுக்கம் ஊருக்குள் நல்லபடியாக பேசும் வரைதானே தான் அவளை வன்புணர்வு செய்தால் தன்னை ஊரார் தூற்றுவார்கள் இதுவே அவளை ஒழுக்கம் கெட்டவள் தான் என்று ஊரார் முன் உறுதிப்படுத்தி விட்டால் இன்று இல்லை என்றாலும் பின்னால் எப்போதாவது அவளை தான் வலுக்கட்டாயமாக அடைந்தாலும் ஊரார் அவளை தான் குறை சொல்வார்கள் தான் தப்பித்துக் கொள்ளலாம் என்ற எண்ணம் சடுதியில் தோன்ற அதனை உடனே செயல்படுத்தி விடும் முடிவுடன் ஊருக்குள் ஓடியவன் ஊராரை அழைத்து வந்து விட்டான் ஆத்தாலும் மகளும் பரம்பர தொழில விட்டு போட்டாகன்னு இல்லை இம்புட்டு நாள் நினைச்சிட்டு கிடந்தேன் இன்னும் அவ பாட்டி பார்த்த தொழில தான் கிடக்கானு இப்பதானே தெரியுது என்று ஒரு கிழவி நாடியில் கை வைத்து நொடித்து கொண்டார் அக்கிழவியின் கூற்றில் பதறி போனவள் தன் காலருகில் குனிந்திருந்த வைரவேலுவை தள்ளிவிட்டு விட்டு வேகமாக எழுந்து நின்றாள் ஆத்தா கூட ஒழுகுமாதே வாழ்ந்தா ஆனா ஆத்தா எப்ப சாவனு காத்து கிடந்தவ போல அவ போய் சேர்ந்ததும் மகக்கார் இப்படி இறங்கி போயிட்டாளே என்று இன்னும் ஒருவர் அவளை சாட ஐயோ இல்ல என்று பதட்டமாக மறுத்தாள் தேன்மலர் அதான இவனும் பொஞ்சதை அழந்து போட்டு ராவான வயல் பக்கமே சுத்திட்டு கிடந்தான் பொஞ்சாதை நினைப்பதே போல நினைச்சா இவன் இவ்வளவு பக்கத்தை வந்தான் போல என்று தேன்மலரின் பதட்டத்தை எல்லாம் மதிக்காமல் கூட்டத்தோடு நின்றிருந்த கனகா நொடித்து கொண்டாள் அதுவும் நசந்தேம் போல அதான் இவன் ஆத்தா ஜன்னி வந்து கடந்தப்ப நம்ம யாருக்குமே தெரியாதது இவனுக்கு தெரிஞ்சு ஆஸ்பத்திரிக்கு தூக்கிட்டு போயிருக்கான்னா சும்மாவா அவங்களுக்குள்ள ஏதோ இருக்குமையா அப்படி இல்லாமையா இவன் ஆத்தாளுக்கு காரியம் பண்ண மொத்த ஆளா நின்றுப்பான் என்று இன்னும் ஒருவர் சாதாரணமாக நடந்ததற்கெல்லாம் கண் காது மூக்கு வைத்து பூச்சூட்டி ஜோடித்து பார்த்தார் போதையில் இருந்த வைரவேல் அப்பொழுதுதான் எழுந்து நிற்க முயன்று முடியாமல் அருகில் நின்றிருந்த தேன்மலரின் கையை பிடித்து நின்று சுற்றி நின்றவர்களை புரியாமல் பார்த்தான் அவர்களின் பேச்சில் உறைந்து நின்றிருந்த தேன்மலர் அவனின் கை தன்மேல் பட்டதும் பட்டென்று விலகி நின்றாள் அதில் அவன் தடுமாறி கொண்டே நின்றிருந்தான் ஐயா இங்கன என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியாம நீங்களா உனக்கு முடிவு கட்டாதீங்க இந்த ராமர்தான் 
என்று தேன்மலர் உண்மையை சொல்ல வர ஆமா நான் தான் நீ இப்படி வெட்ட வெளியில உருண்டு கடந்ததை பார்த்து ஊர்க்காரவள கூப்பிட்டு வந்த ஓலட்சனை இப்பதானே நமக்கு தெரியுது அது ஊர்க்காரங்களுக்கு தெரியட்டும் என்றான் எகத்தாளமாக அவர்கள் என்ன பேசிக் கொள்கிறார்கள் என்று புரியாத மண்நிலையில் நின்றிருந்தான் வைரவேல் அவனின் போதை அவன் புத்தியை மழுங்கடித்திருந்தது யூக என்ன பேசுறாக புள்ள என்று அருகில் நின்றிருந்த தேன்மலரிடம் அப்பாவி போல கேட்டு வைத்தான் இந்த ஆளு வேற என்று உள்ளுக்குள் சலித்து கொண்டவள் இந்த ராமர் போய் சொல்றான் அவன் தான் என்கிட்ட தப்பா நடந்துக்க வந்தான் நான் அவன்கிட்ட இருந்து தப்பிக்கும் போது இந்த ஆள் மேல தெரியாம மோதிட்டேன் என்ன நம்புங்க என்றால் ஊராரை பார்த்து ஹட்டி பாவி இப்படி ஏன் பெல அம்பாண்டமா வழி போடுறாளே இந்த அநியாயத்தை கேட்க ஆளே இல்லையா ஏ கனகா நீ வேலு வயலுக்கு வேலைக்கு போறவ தானே நீயே சொல்லு இவங்களுக்குள்ள பழக்கம் இருக்குல்ல என்று நல்லவன் போல நடித்தவன் கனகாவையும் தன் துணைக்கு சாட்சியாக அழைத்தான் ராமர் நெசந்தேன் நானே இவங்களை நிறைய தடவை சோடியா பார்த்திருக்கேன் இவ அவளுக்கு சோறு கொண்டு போறதும் அவ வீட்டுல ராவுல எம்பட்டு நேரமா நாள் இருக்கிறதும் நடக்கிறது தான் இதோ இந்த சாந்தி கூட பார்த்திருக்கா என்று சாந்தியை சாட்சி கழைக்க அவளும் அறையும் குறையுமாக தலையாட்டி வைத்தாள் இந்த வேலு பைய குடிச்சு போட்டு விழுந்து கிடந்தப்ப எல்லாம் இந்த புள்ள அவனை கட்டி பிடிச்சி தூக்கிக்கிட்டு போய் அவன் வீட்டுல கொண்டாந்து விட்டு போயிருக்கு அதெல்லாம் எந்த கணக்குல சேர்த்தி என்று யாரோ ஒருவர் சொல்ல என ஊரை இருவரையும் இணைத்து மாறி மாறி பேச ஆரம்பித்தது வைரவேலும் தேன்மலரும் மாறி மாறி மனிதாபிமான முறையில் உதவி செய்து கொண்டது அவர்களுக்கே வினையாய் வந்து முடிந்ததை எண்ணி உள்ளுக்குள் குமைந்து போனால் தேன்மலர் யோ யார் யா குறை சொல்றீங்க என்னையவா நான் பத்திரமாத தங்கமையா என்று போதையில் உளறினான் வைரவேல் அவன் குடித்திருப்பதே அவனின் பேச்சை எடுபட விடாமல் தடுத்து விட்டிருந்தது தெளிவாக இருந்த தேன்மலரின் பேச்சே அங்கே எடுபடாமல் போன போது குடிகாரனின் உளறலை கவனித்து கேட்பார் அங்கே யாரும் இல்லை ஊராருக்கு பேச புது விஷயம் கிடைத்த ஜோரில் நடக்காததையும் ஆளுக்கு இட்டு கட்டி பேச ஆரம்பித்தனர் அதில் அதிகமாக விமர்சிக்கப்பட்டது தேன்மலரின் ஒழுக்கம் மட்டுமே இத்தனை வருடங்களாக அன்னையும் மகளுமாக சம்பாதித்து வைத்த அவர்களின் ஒழுக்கம் இன்று ஒரே நாளில் அத்தனை பேராலும் விமர்சிக்கப்பட்டது வேசி பரம்பரை கண்ணியம் இல்லாதவள் மனக்கட்டுப்பாடு இல்லாதவள் ஆண்களை எல்லாம் ஆசை காட்டி தூண்டுபவள் அன்னை இல்லாததால் தறிக்கட்டு ஓட ஆரம்பித்தவள் என்பதையும் தாண்டி வைரவேலுக்கும் தேன்மலருக்கும் பல மாதங்களாக தொடர்பு என்றும் கதையை சிலர் அளந்துவிட அதை பலர் பற்றி கொள்ள அந்த தீயை கொழுதி போட்ட ராமர் நெஞ்சில் வக்கரத்தை நிறைத்து கொண்டு தேன்மலரை வெற்றி பார்வை பார்த்தான் தேன்மலரோ கண்ணீர் நிறைந்த கண்களால் ஊராரை வெறித்து பார்த்து கொண்டிருந்தாள் இது பாருமா ஓ பாட்டி பக்கத்து ஊர்ல வேசி தொழில் பார்த்தானா அவள் அந்த ஊரை ஒதுக்கி வச்சிருந்துச்சு அப்படிப்பட்ட குடும்பத்துல பிறந்த உன் அம்மாவை இந்த ஊரை சேர்ந்த உன் அப்பன் கல்யாணம் கட்டி கூட்டிட்டு வந்தான் அப்பவே ஊராவுக கல்யாணத்தை எதிர்த்துச்சு ஆனா உன் அப்பன் என் பொஞ்சாதி ஒழுக்கமானவ அவ என்னைய மட்டும்தான் மனசுல நினைச்சா அவ என் கூட மட்டும்தான் வாழ்வான்னு சொல்லவும் சரி போனா போட்டுன்னு விட்டு போட்டோம் அப்பனும் கூட ஊராருக்குள்ள தேவையில்லாம வரக்கூடாதுன்னு ஊர் கட்டுப்பாடு போட்டுச்சு அதே உன் அப்பா அவனோட வயல்லயே ஒரு வீட்டை கட்டி கூடி வந்தான் உன் அப்பனோட உன் அம்மாவும் ஒழுக்கமா வாழவுந்தே அவங்க ஊருக்குள்ளார நடமாட அனுமதி கிடைச்சிச்சு உன் ஆத்தால போலதான் நீயும் இருப்பேன்னு நினைச்சோம் ஆனா நீ அப்படி இல்லைன்னு புரிஞ்சு போச்சு வெட்ட வெளின்னு கூட பார்க்காம இப்படி ஒரு ஆம்பளை கூட உருண்டுட்டு கிடக்க இதெல்லாம் இந்த ஊருக்கு ஆவாது நீயும் உன் பாட்டிய போலதான் வாழ்வேனா இனிமே இந்த ஊருக்குள்ளார இருக்காத என்று அந்த ஊரின் தலையாரி கடுமையாக சொல்ல தேன்மலர் பதறி போனால் ஐயா நானும் என் அம்மாவை போலத வாழ்ந்தா ஒருத்தன் கூட தான் வாழ்வேன் இப்ப நடந்தது தெரியாம கீழே விழுந்ததாலதே அதுவும் இந்த ராமர் தான் என்னைய படுக்கமானு கூப்பிட்டான் என்னைய காப்பாத்திக்கதான் ஊருக்குள்ளார ஓடி வந்தப்போ எதிர்பாராம இந்த ஆள் எதுக்க வந்துச்சு எங்களுக்குள்ள எந்த பழக்கமும் இல்லைங்க ஐயா என்று கண்ணீர் மல்க இறைஞ்சினால் தேன்மலர் அடிப்பாவி என் மேல அபாண்டமா பழி போடுறாளே ஐயா என்னைய பத்தி இங்க நடக்கிற எல்லாருக்கும் தெரியும் நானே என் பொஞ்சாதி உண்டு என் புள்ள உண்டுன்னு அமைதியா வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் என்னைய போய் எப்படி சொல்றா பாருங்க நான் இவளை பார்த்து போட்டு உங்களை எல்லாம் கூட்டிட்டு வந்ததுல வயிறு எரிஞ்சு போய் என் மேல பழிய போட்டுட்டு இருக்கா என்று நல்லவன் போல பதறினான் ராமர் வெளியே உத்தமன் வேசமும் உள்ளே வஞ்சகமும் நிறைந்த அவனின் புத்தி அங்கே இருந்த நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இத்தனை வருடங்களாக நடித்தவனுக்கு இப்போதும் நடிப்பு கனக்கச்சிதமாக வந்தது இந்த பிள்ள வீணா பேச தசதிருப்பாத ராமர் எப்படின்னு இந்த ஊருக்கே தெரியும் அவன் குடும்பத்துல குழப்பம் பண்ண நினைக்காத அதே மாதிரி உன் பரம்பரைய பத்தியும் இந்த ஊருக்கே தெரியும் 
நீ போடுற வீண் பழியெல்லாம் இங்க நான் யாரும் நம்ப மாட்டாங்க ஒண்ணு நீ இந்த ஊரை விட்டு போகணும் இல்ல உன் ஊட்டை தாண்டி இனி இந்த ஊருக்குள்ளார வரக்கூடாது இந்த கண்ணியமான ஊருக்கு உன்னால கலங்க வரத இந்த ஊர் மக்கள் ஏத்துக்க முடியாது என்று தலையாரி முடிவாக அறிவித்தார் இவளுக்கு சரியான தீர்ப்பு தானுங்கய்யா என்று கனகா ஒத்து ஊத ராமர் பிறர் அறியாமல் வஞ்சனையுடன் புன்னகைத்துக் கொண்டான் ஐயா என்ன நம்புங்கய்யா அப்ப ஆத்த அல்லாத எமக்கு இனி யார் இருக்கா நான் எந்த தப்பு செயலங்கய்யா என்னைய நம்புங்க என்று தேன்மலர் கதறி அழ ஆரம்பித்தார் ஏ புல்ல என்னத்து கழுகுறவ இவகெல்லாம் உன்னைய வஞ்சாகலா இரு நன்னானு கேக்குறேன் என்று அங்கே நடந்து கொண்டிருப்பது ஒன்றும் புரியாமல் நின்று கொண்டிருந்த வைரவில் அவள் அழ ஆரம்பிக்கவும் சுழித்து கொண்டு வந்தான் யோ யார் அந்த புள்ளைய வஞ்சது பாவம் அந்த புள்ள என்று அவளை தாண்டி முன்வந்து நின்று கேள்வி கேட்டான் இதுக்கு மேல இவர்களுக்குள்ளார பழக்கம் இல்லைன்னு சொன்னா நம்ப முடியுமா இதோ இம்புட்டு போதையிலையும் அவளுக்காக முன்ன வந்து கேள்வி கேட்கிறான் இவளுக்குள்ளார என்னமோ இருக்குன்னு இப்போ உறுதியா தெரிஞ்சு போச்சு என்று ராமர் சொல்ல நெசந்த என்று அதுவரை அமைதியாக இருந்தவர்கள் கூட உறுதியாக குரல் கொடுத்தனர் அதில் தேன்மலருக்கு ஆத்திரம் வர தன் முன்னால் நின்று கொண்டிருந்தவனின் சட்டையை பிடித்து தன் பக்கம் இழுத்துவள் நான் கேட்டனா நான் உங்ககிட்ட கேட்டனாயா எமக்காக நியாயம் கேளு நான் கேட்டனா அம்புட்டு ஒன்னாலதாயா நிறைய என் வாழ்க்கையில கொறுக்க வந்திரு நிறைய குடிச்சு போட்டு என் வயலில் உழுந்து கடந்திரு அதுல இருந்துதான் இம்புட்டு பிரச்சனையும் இம்புட்டு வருஷமா இந்த ஊருக்குள்ளார ஒழுக்கமா வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தோயா அம்புட்டு இப்போ உம்மனால போச்சு நீ ஏன் என் வாழ்க்கையில குறுக்க வந்திரு அதனாலதானே உம்மையும் அம்மையும் சேர்த்து வச்சது ஊரே பேசுது என்று ஆத்திரமும் கோபமும் இயலாமையுமாக வைரவேலுவின் சட்டையை பிடித்து உழுக்கினாள் அவள் உழுக்கிய உழுக்களில் நிலையாக நிற்க முடியாமல் ஆடினான் வைரவேல் அவனின் கண்கள் எல்லாம் பொறிக்கலங்கி போனது போல் சுழன்று வந்தன என்ன சொல்ற புள்ள உம்மு என்னையும் சேர்த்து வச்சு பேசுறாகளா என்னாலதான் உம்மை ஒழுக்க கட்டவன்னு சொல்றாகளா என்னாலதானா எல்லாம் என்னாலதானா நான் உன் பேரை கெடுத்து போட்டனா ஐயோ என்று உளறலாக புலம்பி தவித்தான் அந்த போதையிலும் தன்னால் ஒரு பெண்ணிற்கு கெட்ட பெயர் வந்துவிட்ட பரிதவைப்பு அவனின் குரலில் தெரிந்தது ஆமாயா எல்லாம் உம்மாலதான் இப்ப என்னைய ஊரை விட்டு ஒதுக்கி வச்சு போட்டாக இனி எனக்கு அப்ப ஆத்தாலும் இல்ல நல்லது கெட்டதுன்னு ஒத்தாச கேட்க எந்த ஊரும் இல்ல என்று கதறி அழுத தேன்மலர் அவனின் சட்டையை விட்டு விட்டு மணங்கி அமர்ந்து அழ ஆரம்பித்தாள் ராமரின் வெளிவேஷத்தை நம்பும் ஊரார் அவனை தன்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியாத ஆத்திரம் இந்த நிலையில் தனக்காக பரிந்து பேசுவதாக நினைத்து பேசி இவனும் நிலைமையை இன்னும் சிக்கலாக்குகிறானே என்ற கோபம் மட்டுமே அவளை அவனை போட்டு ஒழுக்கு தூண்டியது என்ன சொல்லி தன் ஒழுக்கத்தை நிரூபிக்க என்று புரியாத இயலாமையில் கதறி அழுதால் தென்மலர் இனி நீ என் வழிக்கு வந்து தாண்டிமா அவளை ஆகணும் உன்னைய எப்படி கட்டி போட்டுட்டேன் பாரு இனி நீ காலம் முழுக்க என் ஒப்பாட்டிதான் என்று அவளை பார்த்து மனதிற்குள் கொக்கலை காட்டி சிரித்து கொண்டான் ராமர் ஊரே வேடிக்கை பார்க்க ஆற்றுவார் தேற்றுவார் என்றி மண் தரையில் மண்டிகிட்டு அமர்ந்து அழுது கொண்டிருந்த தேன்மலர் தன் கழுத்தில் ஏதோ ஊர்வது போல இருப்பதை உணர்ந்து பட்டென்று நிமிர்ந்து பார்த்து நடப்பதை நம்ப முடியாமல் கண்ணீர் தேங்கிய விழிகளை அகலமாக விரித்தார் தன் சட்டை பையில் இருந்த தன் மனைவியின் தாலியை தேன்மலரின் கழுத்தில் போட்டுவிட்டு இனி யாரோ உன கலங்கமானவனு சொல்ல மாட்டாக புள்ள அழுவாத என்று தான் செய்வது இன்னதென்று கூட முழுதாக புரியாமல் அவளுக்கு தாலி கட்டிவிட்டு தேர்தல் சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் வைரவேல் ஐயா என்ன காரியம் செஞ்சு போட்ட என்று அப்போதுதான் அங்கே நடந்து கொண்டிருந்த பிரச்சனை பற்றி கேள்விப்பட்டு வந்து தேன்மலருக்கு பேரன் தாலி கட்டியதை பார்த்து அதிர்ந்து கத்தினார் அபத்தா அத்தியாயம் பத்து என் பேர நல்லவன் எந்த தப்பு செய்ய மாட்டான்னு இருமாப்பா தெரிஞ்சேனே அதுக்கு இம்புட்டு பெரிய இடி என் தலை மேல இறக்கி புட்டானே நான் ஒரு பாதகத்தி அவன் மொத தடவை குடிச்சு போட்டு வந்த போதே கண்ணத்துல நாலு அப்ப அப்ப இருக்கணும் இப்ப அந்த குடி என் குடியையே கெடுத்து போடுச்சே இது நான் எங்க நான் போய் சொல்லுவேன் என்று அப்பத்தாவின் புலம்பல் கேட்டு மெல்ல கண்விழித்தான் வைரவேல் அவனிடம் இன்னும் போதையின் அறிகுறி தெரிந்தது அப்பத்தா ஏதோ புலம்புகிறார் என்று புரிந்தாலும் என்ன புலம்புகிறார் என்று கூர்ந்து கவனிக்க முடியாத அளவிற்கு புத்தி மழுங்கி இருந்தது தலை வேறு விண் என்று தெரிக்க அவஸ்தையுடன் அந்த கயிற்று கட்டிலில் புரண்டு படுத்தான் மூக்கை அழுத்தி சிந்தி முந்தானையில் துடைத்து கொண்ட அப்பத்தா தன் புலம்பலை தொடர்ந்தார் ஊரு பைய மொத்தமும் கூத்து பாக்குற மாதிரி பாக வச்சு புட்டானே இனி ஒவ்வொரு சிறுக்கி ஊருக்குள்ளார நாக்குல நரம்பு இல்லாம பேசுவாளே 
இவன் இப்படியா அவன் வாழ்க்கைய அவனே அழிச்சுக்குவான் ஆத்தா மகமாயி என்னை ஏன் இன்னும் உசுரோட வச்சிருக்க இதையெல்லாம் என்னால கண்ணு கொண்டு பார்க்க முடியலையே என்று அழுது ஒப்பாரி வைத்தார் என்னதுக்கு இந்த அப்பா தான் இந்த புலம்பு புலம்புது என்று அவரின் புலம்புல தலைவலி கூடுவது போல் இருக்க எரிச்சலுடன் முணுமுணுத்து கொண்டான் வைரவேல் பாரு ராவல செஞ்சு போட்டு வந்த காரியத்தோட வீரியம் கூட தெரியாம இப்படி போதனை உருண்டுட்டு கிடக்கானே என்று அப்பத்தாவின் சத்தம் உயர்ந்து ஒழித்தது அப்படி என்னத்த செஞ்ச அன்னைக்கு போல சகதையில உருண்டு பொருண்டு போட்டு வந்தனா என்று நினைத்தவன் கனத்த தலையை சிரமமாக தூக்கி தன்னைத்தானே பார்த்து கொண்டான் அவனின் உடையில் கசங்கள் அதிகமாக இருந்தது தேன்மலர் மீதுதான் விழுந்தான் என்பதால் அவனின் உடையில் அவ்வளவாக மண் ஒட்டவில்லை அது அவனுக்கு ஞாபகத்தில் இல்லாததால் சகதி ஒன்றும் இல்லையே அப்புறம் எனக்கு இந்த அப்பத்தை எந்த புலம்பு புலம்பணும் என்று நினைத்து கொண்டான் பொழுது விடிஞ்சிருச்சே இப்ப அவன் மாமனார் வந்து போடுவாரே அவருக்கு நான் என்ன பதில் சொல்லுவேன் அன்னைக்கு பெரிய இவ மாதிரி இனி நான் பாத்துக்கிறேன்னு சவடால் விட்டேனே இப்ப நீர் என்னத்தை பார்த்து கிழிச்சிருன்னு நாக்கு புடுங்குற மாதிரி கேப்பாரு என்ற அப்பத்தாவின் குரலில் இப்போது பரிதவிப்பை உணர்ந்தவன் அதற்கு மேல் படுத்திருக்க முடியாமல் பட்டென்று எழுந்து அமர்ந்தான் என் மாமனார் வந்து கிழக பாரா ஏன் திரும்ப அந்த பிள்ளை வயலில் விழுந்து கடந்து அவ கொண்டு வந்து விட்டு போட்டாலா என்ன என்ற அதிர்வுடன் தலையை பிடித்து கொண்டான் அப்படி நடந்துவிடக் கூடாது என்றுதான் சில நாட்கள் குடிக்காமல் இருந்தான் நேற்று தன்னுடைய திருமண தேதியை நாட்காட்டியில் பார்த்ததும் மனைவியின் நினைவு நெஞ்சை அறிக்க அவளுக்கு தான் கட்டிய தாலியை நெஞ்சோடு இருந்த சட்டைப்பையில் வைத்து கொண்டு திரிந்தான் இரவு ஆனதும் தன் மனைவியுடன் எப்படியெல்லாம் அந்த தேதியில் வாழ்ந்தான் என்பது அவன் நினைக்காமலேயே மனதில் ஊர்வலம் போக அதற்கு மேல் அந்த எண்ண தவிப்பில் தகித்து சாம்பலாகி போகும் முன் தன் உணர்வுகளை தணிக்க போதையை நாடி சென்றான் அதுவரை மட்டுமே அவனின் நினைவில் இருந்தது உள்ள தகிப்பில் அன்று வழக்கத்தை விட அதிகமாக கொடித்திருந்ததால் அதன் பிறகு நடந்த எதுவுமே அவனின் ஞாபகத்தில் இல்லை தான் நேற்று எதற்கு கொடித்தோம் என்பது ஞாபகத்தில் வந்ததும் மனைவியின் நினைவில் தன் சட்டை பையை தடவி பார்த்தான் அவன் சட்டை பையில் இருந்த மனைவியின் தாலி கையில் தட்டுப்படவில்லை என்றதும் பதறி போனான் படுத்திருக்கும் போது படுக்கையில் விழுந்துருச்சா என்று கட்டிலை விட்டு எழுந்து தேடி பார்த்தான் ஆனால் அது சேர வேண்டிய இடத்தில் சேர்ந்த பிறகு அவனின் தேடலுக்கு எப்படி பலன் கிடைக்குமாம் கட்டில் முழுவதும் பரபரப்பாக தேடியவனுக்கு தாலி கிடைக்காமல் போக வேஷ்டியையும் சட்டையையும் உதறி பார்த்தான் தன் ட்ரௌசர் பையில் வைத்து விட்டோமோ என்று நினைத்து இரண்டு கையிலும் தடவி பார்த்தான் எங்கேயும் கிடைக்கவில்லை என்றதும் கட்டிலை சுற்றி வந்து பார்த்தான் கட்டிலுக்கு அடியில் குனிந்து பார்த்தான் எங்கேயும் கிடைக்காமல் தேடி ஓய்ந்து போனவனின் கண்கள் கலங்கிதான் போயின தன் மனைவியின் தாலியை எங்கேயோ தொலைத்து விட்டோம் என்ற புத்தியில் ஏற அவனின் போதை முற்றிலும் அவனை விட்டு அகன்று விட்டது தலைவலி எல்லாம் எங்கோ ஓடி ஒளிய கட்டிலை சுற்றி ஓடி ஓடி ஓய்ந்து போனான் அவன் செய்வதை அப்போதுதான் கவனித்து திண்ணையில் அமர்ந்திருந்த அப்பத்தா தன் புலம்பலை நிறுத்தி பேரனை புரியாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தார் அவரை பார்த்தவன் அவரிடம் ஓடினான் அப்பத்தா தொலைச்சு போட்ட அப்பத்தா இப்பொஞ்சதை தாலிய தொலைச்சு போட்ட அப்பத்தா நீர் எங்கனாவது பாத்தீரா சிவந்த கண்களில் துளிர்த்த நீருடனும் கலங்கி போன இதயத்துடனும் கேட்டு வைத்த பேரனை அதிர்ந்து பார்த்தார் அப்பத்தா நல்லா இருக்கட உம்ம கதை என் மவதாலியா அந்த சிறுக்கி களத்துல கட்டி போட்டு இப்ப ஒன்னும் முறையாத பச்சை புள்ள புள்ள பாசாங்க பண்றீரோ என்று ஆத்திரமாக சொல்லியபடி அங்கே வந்தார் கோவிந்தன் என தாலி கட்டி போட்டனா யாருக்கு நெஞ்சில் கை வைத்து அதிர்ந்து கேட்டான் வைரவேல் ஐயா ராவல நடந்தது உமக்கு கொஞ்சம் கூட நினப்புல இல்லையா என்று திகைப்புடன் கேட்டார் அப்பத்தா என்ன அப்பத்தா என்ன நடந்துச்சு இவர் என்ன சொல்றாரு மனமும் குரலும் நடுங்கு கேட்டான் என்ன ஆத்தா அப்பத்தா அவன் பேரனை சேர்ந்து பம்மாத்து வேலை காடுறீங்களோ அந்த சிறுக்கி மவர்வர் அங்க கொண்டாந்து விட்டு போவே இப்படி எதுவும் நடந்துட கூடாதுன்னு தான் ஏன் ஊருக்கும் இந்த ஊருக்கும் நடையா நடந்த ஆனா கடைசில நான் பயந்த மாதிரி ஆயிப்போச்சே என் மவ இடத்துல அந்த சிறுக்கியா என்ற ஆத்திரமும் கோபமும் வெறுப்பமாக கேட்ட மாமனாரை திகைத்து பார்த்தான் மாமா என்ன சொல்றீங்க நான் எதுவும் பண்ணல என்றான் வைரவேல் எதுவும் பண்ணலையா அதுதான் ஊரு சனமே பாக்குற மாதிரி அந்த தோப்புக்காரி மவ கழுத்துல தாலி கட்டி போட்டீரே இதுக்கு மேல பண்ண என்ன இருக்கு என்றார் வெறுப்புடன் என என்று அதிர்ந்தவன் சட்டென்ற திண்ணையில் தளர்ந்து அமர்ந்து தலையில் கை வைத்தான் இரவு நடந்ததை நினைவெடுக்கில் தேடி பார்த்தான் ஆனால் போதையின் வீரியம் நன்றாகவே வேலை செய்திருக்க 
நனவுகள் எல்லாம் எங்கோ ஒரு மூலையில் ஓடி ஒளிந்து கண்ணாமூச்சியாட அவனின் நினைவடுக்கில் வந்து சேரவே இல்லை ஒன்றும் ஞாபகத்திற்கு வராமல் தலையை பிடித்து கொண்டான் என்ன அப்பத்தான் நடந்துச்சு நான் எப்படி அந்த புள்ள கழுத்துல போய் என்று சற்று நேரம் கழித்து மெல்லிய குரலில் விசாரித்தான் அப்பத்தா ஊர்காரர்கள் பேசிக் கொண்டதையும் அவன் அவள் கழுத்தில் தாலி கட்டியதையும் தான் நேரில் பார்த்ததையும் சொல்ல சுத்தமாக உடைந்தே போனான் பைரவேல் தான் இப்படி ஒரு காரியத்தை செய்வோம் என்று அவன் எதிர்பார்க்கவே இல்லை இதயமே சுக்கல் சுக்கலாக உடைந்து போனது போல் கலங்கி போனான் தன் மனைவிக்கு தான் துரோகம் செய்து விட்டதாக தோன்ற சட்டென்று எழுந்து வீட்டிற்குள் ஓடி மனைவியின் புகைப்படத்தின் முன் மண்டியிட்டு அமர்ந்தான் இனி மன்னிச்சுடு ராசாத்தி நான் இப்படி பண்ண வேணும் நினைக்கவே இல்லை உன் நினப்புல தான் கண்ணு நான் குடிச்ச ஆனா அதுவே இப்படி ஆகி போகும்னு நான் கொஞ்சமும் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ராசாத்தி என்னைய மன்னிச்சு போடு என்று கண்களில் நீர் கோர்க்க சாந்தமாக சிரித்து கொண்டிருந்த மனைவியின் நிழல் படத்திடம் மன்னிப்பு கேட்டான் சரிதான் உமக்கே ஒசார இல்லாம தான் தாலி அவ கழுதுல கட்டி போட்டிரு அதுக்காக அவளெல்லாம் என் மவ இடத்துல கொண்டு வந்து நிறுத்த முடியாது மாப்பிள இப்ப ஊருல இருந்து என் அங்காளி பங்காளிகள்லாம் வந்துட்டு இருக்காக அவங்க கூட போய் அந்த புள்ள கழுத்துல கிடக்கிற என் மவ தாலிய வாங்கிட்டு அவளை ஊரை விட்டே விரட்டி போட்டு வந்துடலாம் அதுக்கும் மசியிலனா உலகத்தை விட்டே விரட்டுறதுக்கு கூட அந்த கோவிந்தன் தயங்க மாட்டான் என்று மேசையை முறுக்கி விட்டு கொண்டார் அவரின் பேச்சை கூட காதில் வாங்காமல் நிழல் படத்தில் இருந்த தன் மனைவியின் முகத்தையே வெறித்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் வைரவேல் மருமகனை அப்படி பார்த்த மாமனாருக்கு தான் எடுத்த முடிவு சரிதான் என்று இருமாப்பு தோன்ற வேட்டியை மடித்து கட்டி கொண்டு வெளியே சென்றார் அப்போது சரியாக அவரின் ஊரிலிருந்தும் உள்ளூரிலிருந்தும் பங்காளிகளும் சில உறவினர்களும் வர அவர்களுடன் தேன்மலரின் வீட்டை நோக்கி படையெடுத்தார் கோவிந்தன் வைரவில் கட்டிய தாலியை கழுத்தில் தாங்கி துக்கமா அழுகையா சந்தோஷமா விரக்தியா எந்த மனநிலையில் இருக்கிறாள் என்று அவளே புரியாத நிலையில் கால்கள் இரண்டையும் கட்டி கொண்டு அதில் தன் முகத்தை புதைத்து அமர்ந்திருந்தாள் தேன்மலர் அவளின் எதிரே அவளை நிமிர்ந்து பார்ப்பதும் பின் மீண்டும் தலையை சாய்த்து படுத்துக் கொள்வதுமாக இருந்தது ராசு இரவில் நடந்தது எல்லாம் நினைத்து பார்த்த தேன்மலரின் மேனி சிலிர்த்து அடங்கியது ராமர் அவளை துரத்தி கொண்டு வந்ததுமே அவளின் பலம் அனைத்தும் குறைந்து பலவீனமாகத்தான் போனாள் தேன்மலர் எதிர்பாராத விதமாக வைரவேலுவின் மீது மோதி கொண்டதும் தன்னை காப்பாற்ற ஒருவன் இருக்கிறான் என்று நொடியில் மகிழ்ந்துதான் போனாள் ஆனால் அவனிடம் இருந்து வந்த சாராய நெடியில் அடுத்த நொடியே தன் மகிழ்ச்சிக்கு ஆயுள் குறைவு என்று அவளுக்கு புரிந்து போனது அதற்குள் போதையில் இருந்தவன் தடுமாறி அவளையும் இழுத்து கொண்டு விழவும் அவளுக்கு முதலில் அவன் பிடியில் இருந்து விலகி செல்வதே பிரதானமாக தோன்றியது கிட்டத்தட்ட முழுவதுமாக அவளை ஆக்கிரமித்து அவள் மேல் விழுந்திருந்தான் வைரவில் அந்நிலையில் பெண்ணாக பரிதவித்துதான் போனாள் அந்த நேரத்தில் ஊர்காரர்கள் மொத்தமும் அங்கே வரவும் ராமரை பற்றி சொல்லலாம் என்று அவள் நினைத்திருக்க ராமரே அனைவரையும் கூட்டிக் கொண்டு வந்ததும் அவளின் பேச்சு அங்கே எடுபடாமல் போனது ஏற்கனவே ராமர் தன்னை பலாத்காரம் செய்ய வந்ததில் உள்ளுக்குள் உடைந்து போயிருந்தவள் வைரவேலுவுடன் தன்னை சேர்த்து வைத்து பேசி தன் ஒழுக்கத்தையே கேள்விக்குறியாக ஊரார் மாற்றிய போது துடித்துதான் போனாள் அதிலும் ராமரை அவன் போடும் வேஷத்தை நம்பி அனைவரும் அவனுக்கு பக்கபலமாக பேசியதில் அவன் மேல் வந்த மொத்த கோபத்தை காட்ட வழியின்றி தனக்காக அந்த போதையிலும் பறிந்து வந்த வைரவேலுவின் மீது காட்டியது தன் தவறு என்று இப்போது அவளுக்கு புரிந்தது ஊரை விட்டு ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டு விட்டோம் என்று தெரிந்ததும் உடைந்து போய் பலவீனப்பட்டுதான் வைரவேலுவை திட்டியதும் தன் அழுகையை பார்த்து அவன் திடீரென தாலி கட்டியதும் இன்னும் கூட கனவோ என்று தோன்றியது ஆனால் அது கனவு இல்லை உண்மையாகவே நிகழ்ந்துவிட்ட நிகழ்வுதான் என்று அவள் கழுத்தில் புதிதாக உரசி கொண்டிருந்ததும் மார்பில் தவழ்ந்ததுமான தாலி கட்டியம் கூறிய போது எங்கனும் அதை கனவு என்று புறந்தள்ள முடியும் தேன்மலரின் கழுத்தில் வைரவேல் தாலியை கட்டியதும் ஊரை அதிர்ந்து பார்க்க ராமர் தன் தலையில் தீ கூட்டியது போல தகைப்புடன் பார்த்தான் பேரன் செய்த காரியத்தில் பதறி போய் அவன் அருகில் வந்த அப்பத்தா என்ன காரியண்டா செஞ்சு போட்ட என்று பலரென்று ஒரு அறை விட்டார் எரிந்த கன்னத்தை தடவி விட்டு கொண்டவன் ஏன் அப்பத்தா நீ அடிச்சிரு அந்த புள்ள பாவம் அப்பத்தா என்னாலதான் அந்த புள்ளைக்கே கெட்ட பேர் அப்பத்தா அந்த புள்ள மேல என்னால கலங்க சொல்லி ஊரை விட்டு தள்ளி வச்சு போட்டாங்களாம் அந்த புள்ள தனியா எப்படி அத்தா வாழும் பாவம் தானா அப்பத்தா என்னால அந்த புள்ள மேல அந்த கலங்கத்தை நான் தானா போகணும் என்று குளறலாக கேட்டான் 
பாவி மவனே நீ இது செஞ்ச காரியம் லேசப்பட்டது இல்லடா இப்ப போதையில இருக்கிற உமக்கு அது எங்க புரிய போகுது விடிஞ்சா நீரே வருத்தப்படுவியே நான் என்ன பண்ணுவேன் போது ராசா இனி எங்க நிக்காதவா என்றவனின் கையை பிடித்து அழைத்து சென்று விட்டார் தாலி கட்டியவனை சென்று விட மற்றவர்களுக்கு அங்கே என்ன வேலை நடந்ததை பற்றி பேசிக் கொண்டே மற்றவர்களும் அங்கிருந்து கலைந்து சென்றனர் வேறு வழி இல்லாமல் தேன்மலரை ஒரு பார்வை பார்த்துவிட்டு கூட்டத்தோடு சென்றான் ராமர் அனைவரும் சென்றதும் அவ்விடத்தை இருட்டு சூழ்ந்து கொள்ள அவ்வயலில் கேட்பாரற்று நின்றிருந்தாள் தேன்மலர் பின் வெகு நேரம் கழித்து நடைபெணமாய் தன் வீடு வந்து சேர்ந்து அமர்ந்தவள்தான் விடிந்த பிறகும் அப்படியே அமர்ந்திருந்தாள் நடு இரவுக்கு மேல் மயக்கம் தெளிந்து வந்த ராசுவம் அவளின் எதிரே படுத்துக் கொண்டது ஏதோ மருந்தை ராசு மயக்கமடைய உபயோகப்படுத்தியிருந்தான் ராமர் காலில் முகம் புதைத்து தன் நிலையை நொந்து கொண்டிருந்த தேன்மலர் மெல்ல நிமிர்ந்து தன் கழுத்தில் கிடந்த தாலியை குனிந்து பார்த்தாள் இந்த தாலிக்கு என்ன அர்த்தம் என்று கையில் தாலியை எடுத்து பார்த்து தன்னைத்தானே கேட்டுக்கொண்டாள் அப்போது வெளியே சலசல வென்று சத்தம் கேட்டது அடியே வேசிமாவளே யார் ஊட்டு தாலிய யார் சமக்கிறது என் மாப்பிள்ள கையால தாலி வாங்கிட்டு வந்து பொகுமானமா ஊட்டுக்குள்ளார உட்காந்துருக்கியோ பாடி வழியில என்று வாசலில் இருந்து கத்தினார் கோவிந்தன் கொடூரமான அந்த சத்தத்தில் விதர்த்து போனால் தேன்மலர் இப்போது தான் என்ன செய்வதென்று அவளுக்கு தெரியவில்லை வெளியே கேட்ட சத்தத்தை பார்த்தால் பல பேர் தன் வீட்டின் முன் கூடி நிற்பது புரிந்து போனது இந்த சூழ்நிலையை தான் எப்படி கையால போகிறோம் என்று புரியாமல் நடுங்கி போய் அமர்ந்திருந்தாள் தேன்மலர் இப்ப நீ வெளியில வரல ஊட்டோட சேர்த்து உண்மையும் கொளுத்தி போடுவோம் என்ற ஆங்காரமான குரலில் அவளின் மேனி ஒரு முறை சிலிர்த்து அடங்கியது ராசு கதவருகே ஓடி சென்று கதவில் கால் வைத்து நின்று கொண்டு குறைக்க ஆரம்பித்தது அவள் ஏதாவது செஞ்சு போடணும் மச்சான் என் மாப்பிள்ள வாழ்க்கையே கெடுக்க வந்த பாவி அவ கழுத்துல இன்னும் செத்த நேரம் கூட என் மாப்பிள்ள கட்டினத்தால் இருக்க கூடாது மச்சான் என்று கோவிந்தன் யாரிடமோ சொல்லிக் கொண்டிருக்க தன் கழுத்தில் இருந்த தாலையை அழுந்த பிடித்து கொண்ட தேன்மலரின் கண்களில் இருந்து சாரை சாரையாக கண்ணீர் வடிந்தது அம்மா நான் இப்ப எந்தமா செய்யணும் எமக்கு தெரியலையே ஒருத்த கூட தான் வாழணும் அவன் கட்டுற தாலி மட்டும்தான் உன் மார்பு சுமக்கணும்னு சொல்லி சொல்லி வளர்த்தீரேம்மா இப்ப ஒருத்த என் கழுத்துல தாலி கட்டி போட்டாமா ஆனா உடனே அந்த தாலியை என் கழுத்துல இருந்து இறக்க இப்பட்டு பேர் வந்திருக்காகலே நான் என்னம்மா செய்வேன் நான் என்ன செய்யணும்னு சொல்லுமா என்று பரிதவிக்கும் குழந்தையாய் கதறினால் தேன்மலர் அவ கதவை திறக்க மாட்டா தம்பி நாம தான் உடைக்கணும் என்றொருவர் சொல்ல அனைவரும் சேர்ந்து கதவை நெருங்கினர் அவர்கள் எப்படியும் தன்னை சும்மா விட மாட்டார்கள் என்று புரிந்து போக சட்டென்று கண்ணீரை துடைத்து கொண்டு எழுந்து அமர்ந்தாள் அவிழ்ந்து விழுந்த கூந்தலை உதறி கொண்டையாக முடிந்தவள் நேராக கதவினர்கள் சென்றாள் ராசி இப்போது அவளின் மீது தன் முன்னங்கால்களை தூக்கி நிறுத்த முயன்றது அதை விலக்கி விட்டவள் கதவை லேசாக திறந்தாள் வயதானவர்களும் இளையவர்களும் பத்து பேர் வெளியே நின்றிருந்தனர் அவர்களின் ஒருவனாக வஞ்சகத்துடன் நின்றிருந்தான் ராமர் அவர்களின் மீது பார்வையை செலுத்தியவளின் கண்கள் தனக்கு தாலி கட்டி அவனை தேடின ஆனால் அக்கூட்டத்தில் அவன் இல்லை என்றதும் அவள் முகம் இறுகி போனது அவர்களை அமைதியாக பார்த்தவள் என்ன விஷயம் ஏன் என் வீட்டு முன்னாடி நின்று இப்படி கத்தீர் கிடக்குறீரு என்று நிதானமாக கேட்டாள் இவளுக்கு கொழுப பாதிகளா மாமா எம்புட்டு தனாவட்டா கேள்வி கேட்கிறா இவளை சும்மாவா விடுறது என்று முதல் ஆளாக முன்னே வந்து கத்தினான் ராமர் அவளை பிடிச்சி வெளியே இழுத்து போட்டு அவள் கழுத்துல இருக்கிற தாலி அரு ராமரு என்று ஆத்திரமாக கத்தினார் கோவிந்தன் இதோ மாமா என்று ராமர் முன்னேற ராச அவன் மேல் தாவி கடிக்க வந்தது ஆனால் அவனின் பின்னால் ஓங்குதாங்காக நின்றிருந்த ஒருவன் ஓங்கி ராசுவின் வயிற்றிலேயே உதைக்க தூர சென்று விழுந்தது ராசு ராசு என்று தேன்மலர் பதறி கத்த என்னடி ராசு என்றவளின் தலைமுடியை பிடித்து வெளியே தர தர வென்று இழுத்து போனான் ராமர் ராசுவை வீட்டிற்குள் தள்ளி இன்னொருவன் கதவை மூடினான் டே விடுடா என்ன என் கழுத்துல தாலி கட்டினவர் வர சொல்லும் அவர் வந்து கேட்கட்டும் தாலிய அப்புறம் தர என்றவனின் பிடியில் இருந்து திமிரி ஆத்திரத்துடன் கத்தினால் தேன்மலர் சரிதான் அவர் வரணுமா அவரு அவர் உன் கழுத்துல தெரியாதனமா தாலி கட்டி போட்டோமேன்னு என் மக கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டு அழுதுட்டு கிடக்காரு அவளை புடிச்சு அமுக்குறாமரு என்ன நெஞ்சல திறந்தா என் மாப்பிள்ள கட்டின தாலி அந்த வேசிமவ தழைய தழைய தொங்க போட்டுட்டு என் மாப்பிளையும் வர சொல்லுவா அவ கழுத்துல கிடக்கிற தாலி அறுத்து போடுறாமரு ஆங்காரத்துடன் கத்தினார் கோவிந்தன் வேணா அறுக்காதீங்க 
என்று தேன்மலர் கதறியதையெல்லாம் காதல் வாங்காமல் அவளின் தாலியை பிடித்து இழுத்தன்றாமர் அத்தியாயம் பதினொன்று தன் தாலியை பற்றியிருந்த ராமரின் கையை விளக்கு போராடினாள் தேன்மலர் ஆனால் வக்ரம் பிடித்தவனின் கையை அவளால் சிறிதும் விளக்க முடியவில்லை உம் ஆம்பளை விரத்து இந்த பொட்டிச்சுக்கிட்ட காற்றிய வெக்குமா இல்ல என்ற ஆத்திரத்துடன் வார்த்தைகளை கடித்து துப்பினாள் பொட்டச்சி உனக்கு இம்புட்டு தமிராடி என்று அவளின் கோந்தலை இன்னும் அழுத்தி பிடித்து ஆட்டினான் சும்மா பேசிட்டு இருக்காம தாலி அத்து ஏறிராமரு என்று கோவிந்தன் கத்த இதோ மாமா என்றவன் வெடுக்கின்ற தாலியை இழுக்க போக அடுத்த நிமிடம் தாலி மேல் இருந்த அவன் கை அழுத்தமாக பற்றப்பட்டது தன் தாலி இனி அவ்வளவுதான் என்று வலியிலும் வேதனையிலும் தன் கண்களை அழுந்து மூடிக்கொண்டிருந்த தேன்மலர் இன்னும் தன் கழுத்தில் தாலியின் ஸ்பரிசத்தை உணர்ந்து விழிகளை மலர்த்தி பார்க்க அங்கே அவளின் அருகில் ரௌத்திரம் பொங்க நின்று கொண்டிருந்தான் வைரவேல் அவனை அங்கே கண்டு அவளின் விழிகள் விரிய நான் கட்டின தாலி அறுக்கு உமக்கே வண்ட அதிகாரம் கொடுத்தது என்று அனல் தெரிக்க கேட்ட வைரவேல் ராமரின் கையை தாலியின் மேலிருந்து விளக்கி கையை முறுக்கி திருப்ப அவ்வழியில் அவள் கூந்தலை பற்றியிருந்த கையும் தன்னால் விலகியது ஆ என்று கைவலியில் ராமர் கத்த மாப்பிள்ளை என்ன இது அவனை விடுங்க என்று கோபத்துடன் பாய்ந்து கொண்டு வந்தார் கோவிந்தன் அவரை ஆத்திரத்துடன் பார்த்தவன் ஏன் விடணும் நான் கட்டின தாலியை எவனோ ஒருத்த வந்து அவுப்பான் நான் கையை கட்டி வேடிக்கை பார்த்துட்டு கிடக்கணுமோ என்று கேட்டான் இது சரியில்ல மாப்பிள்ள அப்ப இந்த வேசி மாவ கழுத்துல நீர் தாலி கட்டினது சரின்னு சொல்றீரோ என்று கோவிந்தன் கேட்க சரியோ தப்போ கட்டின தாலி அறுக்க சொல்ற அளவுக்கு நான் ஈன தரவில்ல என்றான் வைரவேல் ஓஹோ அப்ப செத்த நேரத்துக்கு முன்னாடி என் மவ படத்துக்கு முன்னாடி தப்பு செஞ்சு போட்டேன்னு நீர் அழுததெல்லாம் பொய் அப்ப என் மவ எப்ப சாவா இந்த சிரிக்கி மவ கழுத்துல எப்ப தாலி கட்டலான்னு காத்திருந்தீரோ என்று ஆத்திரத்துடன் கேட்டார் தன் பிடியில் இருந்த ராமரை கோபத்துடன் தள்ளிவிட்ட வைரவேல் மாமனாரின் அருகே வந்தான் என் பொஞ்சாதி படத்துக்கு முன்னாடி நான் மன்னிப்பு கிட்ட அழுதது நெசந்தேன் அது நான் இல்லைன்னு மறுக்கல ராவ நடந்தது நான் சுயநினவு இல்லாத போது நடந்தது தான் இந்த புள்ள பத்தி நேத்து வர என்ன இப்ப இந்த நிமிஷம் கூட நான் வேற விதமா நினைச்சு பார்த்தது இல்ல என்று வைரவேல் சொல்ல அவர்கள் பேச்சை கேட்டுக்கொண்டிருந்த தேன்மலர் கசந்த முருவலை சிந்தினாள் வேற விதமா நினைக்காதவர் என்னத்துக்கு இப்ப அவளுக்கு ஆதரவை தவிக்கிட்டு வரீரு என்று குறுக்கிட்டு கேட்டார் கோவிந்தன் நான் வராம வேற எவன் வருவான் தாலி கட்டினது நான் தானே நான் தான் வரணும் அப்ப தெரிஞ்சேதே தாலி கட்டிருக்கீரு குடிச்ச மாதிரி நாடகம் போட்டிரோ நேத்து நான் சுய நினைவிலேயே இல்லைன்னு இந்த ஊருக்கே தெரியும் குடி போதில நான் செஞ்சது தப்புதேன் ஆனா அதுக்காக அந்த புள்ளையும் நானும் தான் பேசி முடிவெடுக்கணுமே தவிர நீர் இல்ல அதோட இந்த நேரத்துக்கு என்கிட்ட கேட்காம என் தாலி கட்டணும்னு அந்த புள்ள தான் என் சட்டையை பிடிச்சி கேள்வி கேட்கணும் ஆனா நீரு எந்த தப்புமே செய்யாம தன்னந்தனியா இருக்கிற பொட்ட புள்ள கழுத்துல கிடக்கிற தாலியா இருக்க இம்புட்டு பேர கூட்டிட்டு வந்திருக்கீரு என்றான் வைரவேல் அவனின் பார்வை அங்கிருந்த ஒவ்வொருவரின் மீதும் வெறுப்புடன் படிந்து மீண்டது உங்க ஆம்பளை விரத்து இந்த பும்பளை கிட்ட காட்ட வந்துட்டீங்களே நீங்களா ஆம்பளை தானா என்று கேட்ட அவன் பார்வையில் கோவிந்தனுக்கு கோபம் சுருன்று ஏறியது நல்லா இருக்கு மாப்பிள்ள உம்மன் நியாயம் இந்த வேசி கழுத கேட்கிற கேள்விக்கு நீர் பதில் சொல்வீரோ என்று எகத்தாளமாக கேட்டார் போதுமாமா உம்ம மேல எமக்கு ரொம்ப மரியாதை இருக்கு அத நீரை கெடுத்துக்காதீரும் அந்த புள்ள வேசி தனம் பண்ணதை நீர் பாத்தீரா அவ ஆத்தாள் இவ்வளவு எம்புட்டு ஒழுக்கமா வாழ்ந்தாகன்னு இந்த ஊருக்கே தெரியும் அப்படி இருந்தும் மித்த அம்புட்டு பேரும் என்னையவும் இந்த புள்ளையவும் சேர்த்து வச்சு பேசி அசிங்கப்படுத்திருக்காங்க அப்படி அந்த புள்ள என்ன தப்பு பண்ணி போச்சுன்னு முந்தைய தலைமுறை செஞ்ச தப்ப இன்னும் அவன் மேல திணிக்க பாக்கிரு என்று கோபத்துடன் கேட்டான் தன் மேல் நம்பிக்கை வைத்து பேசியவனை நன்றியுடன் பார்த்தாள் தேன்மலர் அவனிடம் இருந்து இப்படி ஒரு ஆதரவு வரும் என்று அவள் எதிர்பார்க்கவே இல்லை சொல்ல போனால் அவர்களுடன் சேர்ந்து அவனும் தாலியை கேட்பான் என்றுதான் நினைத்திருந்தாள் அவளுக்குதான் அவன் தன் மனைவியின் மீது எவ்வளவு அன்பு வைத்திருக்கிறான் என்று தெரியுமே குடிபோதில தெரியாம கட்டிட்டேன் தாலி அவுத்து கொடு என்று கேட்பான் என அவள் நினைத்ததற்கு மாறாக அனைத்தும் அங்கே நடந்து கொண்டிருந்தது என்ன மாப்பிள்ள அவளுக்கு இம்புட்டு பறிஞ்சுக்கிட்டு வரீரு அப்ப அவளுக்கும் உமக்கும் தொடுப்பு இருக்குன்னு ஊர் சன சொல்றது அம்புட்டும் நெசந்தேன் போல இருக்கு என் மவ போய் சேர்ந்ததும் அடுத்தவளை பிடிச்சிட்டீரு ஒருவேளை நீர்தம் வேணும்னு என் மவளு கிணத்துல பிடிச்சி தள்ளி விட்டீரோ என்று கோவிந்தன் இரக்கமே இல்லாமல் கேட்க அவரின் வார்த்தையில் சூட்டு கோலால் இழுத்தது போல சுரீர் என்று எரிய துடித்து போனான் வைரவேல் அவ்வளவு நேரம் அவளுக்காக வாதாடி கொண்டிருந்தவன் சட்டென்று உடைந்து போனான் 
வார்த்தைகள் கொடுத்த வலி நெஞ்சில் ஆழமாக இறங்கி சுருக் சுருக் என்று கொடுத்த வலியில் அவனின் கண்களில் ஈரம் கோர்த்து கொண்டது தொண்டை குழியில் இறங்க மறுத்த எச்சிலை வேதனையுடன் கூட்டி விழுங்கினான் கண்களை இறுக மூடி தன் வலியை அடக்கிக் கொள்ள முயன்றான் மூடிய இமைகளுக்குள் தன் கண்ணீரை அடக்கிக் கொண்டவன் தன் துக்கத்தையும் தொண்டை குழியில் விழுங்கிக் கொண்டான் அவனின் அவஸ்தையை அனுதாபத்துடன் பார்த்தாள் தேன்மலர் இமைகளை மெல்ல பிரித்தவன் வேணாமாமா இப்பொஞ்சாதி மேல நான் ஊசுரையே வச்சிருக்கேன் இன்னொரு தடவை இப்படி பேசாதீர் என்றான் வேதனையுடன் அப்புறம் என்ன இதுக்கு இவளுக்கு பறிஞ்சுக்கிட்டு வரீருமா பிள விலகிடும் என் மவ இருந்த இடத்துல இந்த வேசிமவ இருப்பதை ஒரு காலம் என்னால் அனுமதிக்க முடியாது என்ற ஆதரத்துடன் சொன்னவர் அவனை தாண்டி சென்று பெண்மலரின் கூந்தலை பற்றி போனார் சட்டென்று அவரின் கையை பற்றி தடுத்தான் வைரவேல் அவன் முகத்தில் மீண்டும் ரௌத்ரம் தாண்டவம் ஆடியது மாமனாரும் மருமகனும் முட்டி மோதிக்கொள்வது போல் சிலர்த்து கொண்டு நின்றிருந்தனர் ஒரு கையை நீட்டி தேன்மலரை மறைத்து கொண்டு இன்னொரு கையால் மாமனாரின் கையை அழுந்த பற்றி இருந்தான் வைரவேல் விலகுமா பிள ஆங்காரத்துடன் பற்களை கடித்தார் கோவிந்தன் போதும் மாமா இதுக்கு மேல நீர் ஏதாவது அந்த பிள்ளைய வம்பிழுத்தா நான் பார்த்துக்கிட்டு சும்மா கிடக்க மாட்டேன் அந்த பிள்ளைக்கு எமக்கு தொடுப்பு இருக்குன்னு சொல்றீரோ சொல்லிக்கட்டும் எங்க பொஞ்சாதிய நான் தான் பழி போடுறீரோ போடும் நான் பொம்பளை சுகத்துக்கு அலையிறேன்னு சொல்றீரா சொல்லிக்கிடும் ஆனா நீர் சொல்றது எதுவுமே நெசம் இல்லைன்னு என் மனசாட்சிக்கு தெரியும் நான் தப்பு செஞ்சிருந்தா அதை தட்டி கேட்க நீரோ இந்த ஊரு சனமோ தேவையில்லை என் மனசாட்சி ஒன்று போதும் அதுவே என்னைய குத்தி கிழிச்சு கொண்டு போடும் ஆனா நான் உசுரோட தான் உங்க முன்னாடி இன்னும் நின்றுக்கிட்டு இருக்கேன் அதுவே நீர் சொன்ன என்ன தப்பு நான் செய்யலன்னு உமக்கு இந்நேரம் புரிஞ்சிருந்திருக்கணும் ஆனா உமக்கு புரியல புரியவும் செய்யாதுன்னு புரிஞ்சு போச்சு என்றவன் அவரின் கையை சட்டென்று விட அவனின் பலத்தில் ஒரு அடி தள்ளி போய் தள்ளாடி நின்றார் கோவிந்தன் மருமகனை கோபத்துடன் முறைத்தவர் யோ அங்காளி பங்காளிகனு உண்மையெல்லாம் எதுக்கே கூட்டிட்டு வந்த என் மாப்பிள்ள அந்த பொட்டச்சிக்கு பறிஞ்சு என்னையவ தள்ளி விட்டுட்டு இருக்காரு அம்புட்டு பெரும் வேடிக்கை பாக்குறீங்களே என்னன்னு நியாயத்து கிழங்கியா என்று உறவினர்களை பார்த்து கத்தினார் ஏப்பா வேலு என்னையா மட்டும் வருவது இல்லாம மாமனாரையே தள்ளி விட்டுட்டு இருக்கீரு என்றொருவர் பறிந்து கொண்டு வந்தார் அவர் செய்யறது மட்டும் நியாயமா பெரியப்பா நான் இங்கு பேசிட்டு இருக்கும் போது பொட்டுப்புள்ள மேல கையை வைக்க போறாரு என்றான் வைரவேல் அவருமான ஆதங்க அப்படி வேலு இப்பதே மவர் இழந்திருக்கிறாரு இந்த நேரத்துல நீர் உடனே இந்த புள்ளகல்ல தாலி கட்டிருக்கிறீரு சரி கட்டினதுதான் கட்டினீரு நம்ம சாதி சனத்துல கட்டினாலும் பரவாயில்லன்னு விட்டு போடலாம் ஆனா நீர் ஊருக்குள்ளார கெட்ட பேர் உள்ள இந்த பிள்ளையை போய் கட்டிருக்கீரே அது பார்த்துக்கிட்டு எப்படி சும்மா போக முடியும் என்று அந்த பெரியவர் கேட்க அதே தான் மச்சா நானும் கேட்கறேன் நம்ம சாதி சனத்துல இவர் கல்யாணம் கட்டியிருந்தா நானே அச்சத்தை போட்டு வாழ்த்தி விருந்தே வச்சிருப்பேன் அதை விட்டு போட்டு இந்த வேசி மாவுல கட்டிக்கு வரான் நானும் பேசாம போகணுமா என்னை என்ன சொங்க பையன் நினைச்சாரோ என்று மருமகனை முறைத்து கொண்டு பொறுமினார் கோவிந்தன் அவர் பேசவே இல்லாதது போல் அவர் பக்கம் திரும்பாத வைரவேல் என் பொஞ்சது என்னைய விட்டு போனது உங்க எல்லார விட எனக்குதான் பெரிய இழப்பு பெரியப்பா அவ என்னைய விட்டு போன ரானும் இன்னும் என் மனசுல பச்சை புண்ணா புறையோடு போய் கிடக்கு அதுக்குள்ளார நான் இன்னொருத்திய தேடி போவேன்னு அம்புட்டு பேரும் நினைச்சு போட்டாங்க எனக்கு சாதி சனம் எல்லாம் பார்க்க தெரியாது பெரியப்பா எனக்கு அம்புட்டு பேரும் ஒரே மனசு ஜென்மத நான் சக மனுஷனுக்கு செய்யற சாதாரண ஒத்தாசையாத இந்த பிள்ளைக்கு ஒத்தாசை செஞ்சேன் ஆனா அதுக்கு கண்ணு காது மூக்க வச்சு என் மாமனார் மட்டும் இல்லாம இந்த ஊரே பேசி போயிடுச்சு அப்பவும் நான் விலகிதேன் போனேன் ஆனா நேத்து அந்த புள்ள ஊரு முன்னாடி கதறி அழுதப்ப போதையில இருந்த நான் புத்தி பேதலிச்சு போய் தாலியை கட்டி போட்டேன் அது தெரியாம செஞ்ச தப்பு தான் அந்த தப்ப பேசி சரி பண்ணிக்க வேண்டியது நானும் அந்த புள்ளையும் தானே தவிர நீங்க இல்ல விலகிடும் அம்புட்டு பேரு விலகி போயிடும் நான் செஞ்ச தப்ப நாங்க சரி பண்ணிக்கிறோம் என்று முடிவாக சொன்னான் வைரவேல் அதெப்படி விட முடியும் பேசி சரி பண்ணுவார்னா அவ கூட வாழ ஆரம்பிப்பாராமா அதுக்கு நான் விட மாட்டேன் அவருக்கு இன்னொரு பொண்ணுதான் வேணும்னா இப்ப இந்த நிமிஷ என் தம்பி மவள் அவருக்கு கட்டி வைக்கிறேன் அவ கழுத்துல கிடக்கிற தாலி அவுத்து போட்டு வர சொல்லும் என்று கோவிந்தன் எகிரினார் பொண்ணா யாருக்கு வேணும் பொண்ணு எந்த பொண்ணையும் ஏத்துக்கிடுற நிலைமையில நான் இல்ல வைரவேல் முகத்தை சொல்லிக்க இப்படி சொல்றவர் பின்ன என்னத்துக்கு அவ கழுத்துல இருக்கிற தாலிய அறுக்க யோசிக்கிறீரு என்று கோவிந்தன் வாதாட அறுத்து அறுத்து கட்ட தாலி என தாம்புள கைரா நான் அந்த பொண்ணு கூட வாழ்றது வாழாதது எல்லாம் அப்புறம் முதல்ல இந்த விஷயத்தை பத்தி நாங்க பேசணும் அப்புறமேட்டுக்குதான் எந்த முடிவும் எடுக்க முடியும் என்றான் அப்படியெல்லாம் விட்டு போட்டு போக முடியாது இப்பவே எமக்கு ரெண்டுல ஒண்ணு தெரிஞ்சாக்கணும் அவ கழுத்துல இருக்கிற தாலிய அறுப்பீரா மாட்டீரா என்று கோவிந்தன் வீம்பாக பிடிவாதம் பிடித்தார் என்று சலித்து கொண்ட வைரவேல் பேன்மலரின் புறம் திரும்பினான் இத பத்தி நான் உங்ககிட்ட தனியா பேசணும்னு நினைச்ச
ஆனால் என் மாமனார் பிடிவாதமாக இருக்கார் நீ சொல் உன் கழுத்தில் கிடக்கிற தாலியை என்ன செய்ய போகிற கலட்டி கொடுக்கணுன்னா எந்த தயக்கமும் இல்லாமல் கழட்டி கொடுக்கலாம் ஏன் கழட்டி கொடுத்தன்னு நான் கேட்க மாட்டேன் என்றான் அவனை அதிர்ந்து பார்த்தால் தேன்மலர் அவளின் அதிர்வை அமைதியாக தாங்கி நின்றான் வைரவேல் இந்த தாலிக்கு என்ன அர்த்தம் இருக்குன்னு எமக்கு இன்னும் தெரியலையா ஆனால் என் கழுத்தில் தாலி ஒரு முறை தான் ஏறும் அது உண்மை கையால் ஏறிடுச்சு நீர் என் கூட வாழ்வீரோ வாழாமல் போவீரோ அதை பற்றி எல்லாம் நான் இப்போ நினச்சி கூட பார்க்கல ஆனால் என் தாலி எமக்கு வேணும் அம்புட்டு தான் என்று உறுதியாக சொன்னால் தேன்மலர் சரி இந்த வேசிக்கு ஒரு தாலி கிடைச்சா சும்மா விடுவாளா இவகிட்ட வெட்டி நியாயம் பேசிட்டு இருக்கீரு சிறுகி மவலே தாலி வேணுமோ தாலி உம்ம என்று ஆத்திரத்துடன் கத்திய கோவிந்தன் அவர்கள் பேசி கொண்டிருக்கும் போதே தாவி அவள் மார்பில் புரண்ட தாலியை பிடித்து இழுக்க போனார் தேன்மலர் மிரண்டு பின்னால் நகர சட்டென்று மாமனாரின் குறுக்கே புகுந்து அவரின் நெஞ்சில் கை வைத்த தள்ளி யோ மாமா நானும் பொறுமையா பேசிட்டு இருக்கேன் ரொம்பதான் துள்ளுறு உமக்கு அந்த தாலி தானே வேணும் எடுத்துக்கடும் ஒரு பொண்ணு கழுத்துல இருந்து எப்ப தாலி இறங்கும் அதை கட்டினவன் உசுரோடு இல்லாத போது தானே அதை கட்டின எண்ணிய கொண்டு போடும் கொண்டு போட்டு அந்த தாலியை அறுத்து எரியும் என்று கோபத்துடன் சொல்லியபடி தன் நெஞ்சை நிமிர்த்தி கொண்டு மாமனாரின் முன் நின்றான் வைரவேல் அவன் கொல்ல சொல்லவும் சட்டென்று திகைத்து நின்றார் கோவிந்தன் என்ன பார்க்கிறீரு முடிஞ்சாம கொல்லும் கொண்டு போட்டு தாலி ஆறும் மேசை ரோமங்கள் துடிக்க கை நரம்புகள் புடைக்க ஐயனாராக நிமிர்ந்து நின்றான் வேணா மாப்பிள்ள இதெல்லாம் நல்லா இல்லை விலகி போயிடும் என்று கோவிந்தனும் சரிக்கு சரியாக நின்றார் தன் கழுத்தை லேசாக திருப்பி தேன்மலரை பார்த்த வைரவேல் நீ உள்ளார போ என்றான் கடுமையாக அவனின் கடுமையில் மிரண்டு பின்வாங்கி வேகமாக உள்ளே சென்றாள் தேன்மலர் அவளை உள்ளே விட்டு கதவை சாற்றி தாளிட்டவன் கதவை மறைத்து வாசல் படியில் அப்படியே அமர்ந்தான் மாமா மச்சம் பெரியப்பா சித்தப்பா அங்காளி பங்காளி எவ்வனா இருந்தாலும் வாங்க முடிஞ்சா நீ கொண்ணு போட்டு அப்புறம் என்ன வேணா செய்யுங்க என்று அங்கிருந்த ஒவ்வொருவரையும் பார்த்து சவாலாக அலைத்தான் வைரவேல் வந்துதான் பார வந்தா என்ன ஆகுன்னு காட்டுறான் என்ற சவால் அவன் கண்களில் சுடர் விட்டு எரிந்தது இது வேலைக்காவது கோவிந்தா உன் மருமவன் ஒரு முடிவோடு தான் இருக்காரு அருவாவெல்லாம் விட்டு வெலாசி பல காலம் ஆகி போச்சு இம்புட்டு வயசுக்கு மேல ஜெயிலில் உட்காந்து கழி தின்ன முடியாது என்ன இருந்தாலும் நீயே உன் மருமவன் கிட்ட பேசி தீர்த்துக்கோ என்று சில உறவினர்கள் விலகி சென்றனர் அவர்களை வெறுப்புடன் பார்த்த கோவிந்தனுடன் ராமரும் இன்னும் இரண்டு பேரும் நின்றிருந்தனர் நீ ரும்னு சொல்லுமாமா அவனை ஒரு கை பார்த்து போடலாம் என்று ராமர் எகிற அவனை கை நீட்டி தடுத்தார் கோவிந்தன் இப்ப நீர் என்னதான் சொல்றீரு மாப்பிள்ள என்று இழுத்து பொடித்த பொறுமையுடன் கேட்டார் கோவிந்தன் என் விஷயத்த நான் பார்த்துக்கிடுத என்று உறுதியாக சொன்னான் வைரவேல் நம்ம உறவு விட்டு போக மாப்பிள்ள என்று கடுமையாக சொன்னார் கோவிந்தன் என் பொஞ்சாதி போனதோடு எல்லாமே போயிடுச்சு மாமா இதுக்கு மேல எமக்கு என்ன இருக்கு என்று வைரவேல் கேட்க அவனை இடுங்கிய கண்களுடன் பார்த்த கோவிந்தன் வாங்கே அப்போவோம் என்று தன்னுடன் இருந்தவர்களை அழைத்து கொண்டு அங்கிருந்து சென்றார் அவர்கள் பேசியதை எல்லாம் அந்த பக்கம் கதவின் மீது சாய்ந்தமர்ந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்த தேன்மலர் விழிகளை அழுத்தமாக மூடிக்கொண்டாள் இனி தன் வாழ்க்கை எப்படி இருக்க போகிறதோ என்ற கேள்வி அவளின் முன் பெரிதாக எழும்பி நின்று பயமுறுத்தியது கதவிற்கு இந்த பக்கம் வாசல் படியில் அமர்ந்து தன் தவறை எப்படி சரி செய்ய போகின்றோம் என்ற விடையறியா கேள்வியுடன் வான்வெளியை வெறித்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் வைரவேல் அத்தியாயம் பனிரெண்டு கதவிற்கு இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமுமாக வைரவேலுவும் தேன்மலரும் வெகு நேரம் அப்படியே அமர்ந்திருந்தனர் அடுத்தது என்ன இருவருக்கும் தெரியவில்லை முக்கியமாக வைரவேலுக்கு தெரியவே இல்லை தனக்கு இப்படி ஒரு சூழ்நிலை வரும் என்று அவன் சிறிதும் நினைத்து பார்த்திருக்கவில்லை தேன்மலருக்காக அவ்வளவு நேரம் மாமனாரிடம் வாதாடினான் தான் என்றாலும் அவளின் கழுத்தில் தான் கட்டிய தாலிக்கு என்ன பதில் சொல்வதென்று அவனுக்கு புரியவே இல்லை தாலியை அவன் விளையாட்டு பொருளாக நினைக்கவில்லை என்ற காரணத்தால் மட்டுமே அவள் தாலியை தன் மாமனார் கழட்ட முயன்ற போது தடுத்தான் அதோடு தவறு தன்மையில் இருக்க தேன்மலரை கொடுமைப்படுத்தி யாருக்கும் தகுதி இல்லை என்று நினைத்தான் மாமனாரிடம் தானும் அவளும் பேசி முடிவு செய்து கொள்கிறோம் என்று சொல்லிவிட்டாலும் அவளிடம் என்ன பேச எப்படி பேச என்று புரியாமல் தடுமாறி போனான் அதோடு மாமனாரிடம் பேசும்போது எந்த இடத்திலும் நான் தாலி கட்டி விட்டதால் அவள் தன் மனைவி என்றோ தான் அவள் கணவன் என்றோ பெயருக்கு கூட அவன் எங்கேயும் சொல்லவில்லை அதையே தான் வீட்டிற்குள் இருந்த தேன்மலரும் நினைத்து கொண்டிருந்தாள் 
அவனின் குணத்திற்கு ஏற்றாற்போல் சக மனிதனுக்கு செய்யும் உதவியாகத்தான் தன் தாலியை கழட்ட விடாமல் காத்தான் என்று அவளுக்கும் நன்றாக புரிந்துதான் இருந்தது அதற்கு மேல் அந்த தாலிக்கு என்ன அர்த்தம் தருவது என்று அவளுக்கும் புரியவில்லை அவனுக்கும் விளங்கவில்லை தலையை அழுந்த பிடித்து கொண்டான் வைரவேல் நேரம் சென்று கொண்டே இருக்க அவளிடம் பேச வேண்டும் என்று நினைத்தாலும் எப்படி பேச்சை ஆரம்பிப்பது என்று தெரியவில்லை மனதிற்குள் வார்த்தைகளை கோர்த்து பார்த்தான் ஒரு வரி கூட கோர்வையாக தோன்றவில்லை தடுமாற்றம் தடுமாற்றம் மனம் முழுவதும் தடுமாற்றம் தன்னை ஆக்கிரமித்த தடுமாற்றத்திலிருந்து அவனால் மீள முடியவில்லை தலையுடன் மனமும் பாரமாக கனத்து போனது என்ன செய்து வைத்திருக்கிறேன் நான் அவளுக்கு என்ன பதில் சொல்ல போகிறேன் தனக்கு தானே கேட்டுக்கொண்டவனுக்கு பாரம் ஏறியதை தவிர பதில் கிடைக்கவில்லை ஆழ்ந்த மூச்சிழுத்து தன்னை நிதானப்படுத்திக் கொள்ள முயன்றான் முடியவில்லைதான் ஆனாலும் முயற்சி செய்தான் அந்த பக்கம் தேன்மலரின் காலடியில் அதுவரை அமைதியாக படுத்திருந்த ராசு எழுந்து வெளியே செல்ல மூடிய கதவை காலால் சுரண்ட ஆரம்பித்தது அவ்வொலி கேட்டதும் வாசல் படியிலிருந்து எழுந்தான் வைரவில் எவ்வளவு நேரம் கடந்து சென்றாலும் எப்போதிருந்தாலும் பேசிதான் ஆக வேண்டும் என்று நினைத்தவன் கதவை மெதுவாக தட்டினான் உங்ககிட்ட சத்த பேசணும் புள்ள என்றான் அவன் குரல் கேட்டதும் வேகமாக எழுந்து கதவை திறந்தாள் தேன்மலர் கதவை திறந்ததும் வெளியே நின்ற வைரவெலுவை ஒரு பார்வை பார்த்து விட்டு வாசலில் இறங்கி ஓடியது ராசு கதவை திறந்து விட்டவளின் விழிகளை ஏறெடுத்து பார்க்காமல் தயக்கத்துடன் நின்றிருந்தான் வைரவேல் உள்ளார வாரும் என்று அழைத்தவள் கதவை விரிய திறந்து வைத்தாள் தயக்கத்துடன் உள்ளே நுழைந்தான் இருவரும் எதிரெதிரே நின்றிருந்தனர் பேச வேண்டும் என்று சொன்னவனுக்கு பேச்சை ஆரம்பிக்க முடியாமல் வாய் அடைத்துக் கொண்டு உணர்வு வந்தது லேசாக தொண்டையை சிறுமி கொண்டான் என்னைய மன்னிச்சிடுப்புல நான் வேணும்னு எதுவும் பண்ணல இப்படி நான் பண்ணி போடுவேன்னு நானே எதிர்பார்க்கவும் இல்ல உன் வாழ்க்கையே கெடுத்து போட்டேன் என்னைய மன்னிச்சிடு என்று வருந்தி மன்னிப்பு கேட்டான் வைரவேல் இதற்கு என்ன பதில் சொல்வதென்று அறியாமல் அமைதியாக நின்றால் தேன்மலர் என்ன சொல்ல முடியும் பரவாயில்லை என்றா மன்னிச்சுட்டேன் என்றா நடந்ததை மறந்து விடுங்கள் என்றா எதை சொன்னாலும் அது அபத்தமாக தான் இருக்கும் மௌனமே மொழியாக நின்றாள் பதில் சொல்ல வார்த்தைகள் இருக்காது என்று அவனுக்கும் புரிந்தது அவளின் பதிலை அவன் எதிர்பார்க்கவும் இல்லை ஆனால் அதற்கு மேல் என்ன பேச என்று அவனுக்கும் தெரியவில்லை அவன் மனதளவில் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருந்தான் மனைவியின் மறைவு ஏற்படுத்திய சுவடு கூட அழியாத நிலையில் இன்னொருத்தியின் கழுத்தில் தாலி கட்டியதை அவனாலேயே அவனை மன்னிக்க முடியாத போது இன்னொருத்திக்கு புருஷனாக இருந்தவன் சுய நினைவு இல்லாமல் தாலி கட்டியவனை அவளால் மட்டும் எப்படி மன்னிக்க முடியும் என்று அவனுக்கு புரியதான் செய்தது நடந்தது சரியா தப்பானு கூட தெரியல என் மாமனார் கிட்ட நான் செஞ்ச தப்பு நாங்களே சரி பண்ணிக்கிடுறோம்னு சொல்லி போட்டேன் ஆனா எப்படி சரி பண்ண போறான்னு தெரியல என் மனசுல இன்னும் என் பொஞ்சாதி மட்டும்தான் இருக்கா என்று அவன் சொல்லிய போது நிதானமாக அவனின் கண்களை கூர்ந்து பார்த்தாள் அவனின் கண்களில் அலைப்பாய்தல் தெரிந்தது மனைவிக்கு துரோகம் செய்த உணர்வு அக்கண்களில் வெளிப்பட்டதை கண்டு கொண்டாள் மனைவி உயிருடன் இல்லாத போதும் அவளுக்கு துரோகம் செய்து விட்டோம் என்ற அவனின் தவிப்பு அவளை இலக்கியது இந்த தாலியை என் கழுத்துல போட்டதுக்கு நீ தவிச்சு போயிருக்கீர்னு எமக்கு நல்லா புரியுதையா இந்த தாலி உமக்கு எப்படியோ எமக்கு என்னைய காக்க வந்த வேலி என்னதே நானும் என் ஆத்தானும் ஒழுக்கமா வாழ்ந்தாலும் எங்களை விட்டு வேசி பட்டம் போக மாட்டேங்குது எங்களை இன்னும் வேசியா நினைச்சுதான் நேற்று சட்டு நினைய ஊற விட்டு ஒதுக்கி வைக்கிற முடிவு எடுத்தாக ஆனா நீர் அந்த போதையிலையும் என் கண்ணீரை பார்த்து இறக்கப்பட்டிரு உம்மால எமக்கு வந்த கலங்கத்தை நீரே போக்கு நினைச்சிருப்பாரும் அதை விட உம்ம நல்ல மனச சொல்ல என்னையா வேணும் அந்த நல்ல மனச நான் உடைக்க மாட்டேன் நீர் நீராயிரும் எமக்கு தாலி கட்டி போட்டோமேனு உறுத்தல் இல்லாம நீர் உம்ம சொல்லிய பாரும் ஆனா தாலிய மட்டும் கேட்காதீரும் நீர் எமக்கு கிடைக்கலனாலும் நீர் போட்ட இந்த வேலி எமக்கு வேணும் என்றால் தேன்மலர் அவளின் குரலில் இருந்த உறுதி அவனை அசைத்து பார்த்தது தாலி கட்டிட்டு உன் மொத கொஞ்சத்தை நினைப்புலதான் இன்னும் இருக்கீரு எப்படி என்கிட்ட வந்து சொல்லலாம் என்று குதிக்காமல் அவனின் மனம் அறிந்த அவள் பேசியது அவனுக்கு இதமாக இருந்தது நான் இப்படி சொல்றது சுயநலந்த ஆனா எமக்கும் வேற வழி தெரியல என்றாள் புரிந்தது என்னும் விதமாக தலையை ஆட்டினானே தவிர அவனால் ஒன்றும் பேச முடியவில்லை அதன் பிறகு அவளும் ஒன்றும் பேசவில்லை சிறிது நேரம் அவர்களின் இடையே மௌன காற்றுதான் வீசியது அப்படியே எவ்வளவு நேரம் நின்றிருக்க முடியும் 
தானே அந்த மௌனத்தை கலைத்தான் எமக்கு டவுனில் ஒரு சோழி கிடக்கு நான் இப்போ போயாகணும் என் மாமனார் இனிமே வரமாட்டார்னதே நினைக்கிறேன் அப்படியே வந்தாலும் நீ கதவை திறக்காத உங்ககிட்ட செல்ஃபோன் இருக்கா என்று கேட்டான் எமக்கு என்ன சொந்தமா பந்தமா ஃபோன் போட்டு பேச அதெல்லாம் இல்லை என்றாள் தன் ட்ரௌசர் பையில் கைவிட்டு சின்ன பட்டன் மாடல் ஃபோனை எடுத்தவன் இது என் போனு இந்தா இதை வச்சுக்கோ என்று கொடுத்தான் அதை வாங்காமல் அவனை கேள்வியாக பார்த்தாள் இல்ல வேண்டாம் என்றாள் இதுவும் பாதுகாப்புக்கு தான் என் மாமனார் இப்போ போயிட்டாரு தான் ஆனா இந்த விஷயத்தை அவர் இப்படி விட்டு போடுவாருன்னு எமக்கு நம்பிக்கை இல்லை எந்த நேரமும் நானும் அவனுக்கு காமல் அளிக்க முடியாதே இந்தா இதை வச்சுக்கோ ஆனா இப்போதைக்கு இதை வச்சு நீ எமக்கு பேச முடியாது இது உன் கையில இருந்தா நான் வெளியில இருந்து அப்பப்போ இதுக்கு ஃபோன் பண்ணி இங்க நவுள்ள நிலவரத்தை கேட்டுக்கிறேன் டவுன்ல இருந்து வரும்போது உமக்கு வேற போனும் வாங்கியாரேன் என்றான் தயக்கத்துடன் மெல்ல வாங்கி கொண்டாள் போன் வந்த எப்படி எடுத்து பேசணும்னு தெரியுமா என்று கேட்டான் தெரியாது என்று அவள் தலையை யாட்ட போனு வந்தா அந்த பச்சை பட்டு நாமக்கணும் போனை வைக்கும் போது சவப்பு பட நாமக்கணும் அம்புட்டுதான் புது போன் வாங்கி அந்த பிறகு போன் எப்படி போடணும்னு சொல்லித்தார என்றான் சரி என்று தலையை அசைத்தாள் சூதானமாயிரு ஒரு ஆசுவ கூடவே வச்சுக்கோ நான் கிளம்புறேன் என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பி விட்டான் அவன் சென்றதும் கதவை அடைத்து தாளிட்டாள் தென்மலர் தன் தாலி கட்டியவள் என்ற நினைப்பை விட தன் உறவினரால் அவளுக்கு எந்த கெடுதலும் வந்துவிடக் கூடாது என்பது மட்டுமே அவனின் குறிக்கோளாக இருந்தது அது தேன்மலருக்கும் புரிய பெரும் மூச்சு விட்டுக் கொண்டாள் வைரவில் வெளியே சென்று அரை மணி நேரத்திற்கு பிறகு போன் செய்தான் தடுமாற்றத்துடன் அழைப்பை எடுத்து பேசினாள் தேன்மலர் யாரும் வந்தாகளா அங்கனதும் பிரச்சனையா என்று நேரடியாக விஷயத்திற்கு வந்து விசாரித்தான் இல்ல யாரும் வரல என்றாள் சரி என்றவன் வேறு பேசாமல் வைத்து விட்டான் அதன் பிறகும் நடுவில் இரண்டு முறை அலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டான் புதிதாக கிடைத்த ஒருவனின் அக்கறையில் அவளுக்கு கண்களை கரித்து கொண்டு வந்தது அது உரிமையுடன் வந்த அக்கறை இல்லை என்று தெரிந்தாலும் அதில் உள்ள முவகை கொள்வதை அவளால் தடுக்க முடியவில்லை மாலை அளவில் அவளின் வீட்டிற்கு வந்தான் வைரவேல் வாசலிலேயே அமர்ந்திருந்த ராசுவை பார்த்துவிட்டு கதவை தட்டினான் யாரு என்று உள்ளிருந்து சத்தம் கொடுத்தாள் தேன்மலர் நான் தான் என்றவன் குரல் கொடுத்த பின்பே கதவை திறந்தாள் இந்தா புது போனு புது கார்டு உள்ளார போட்டிருக்கேன் இதை கையிலே வச்சுக்கோ போனு இப்படி போடணும் என்றவளுக்கு சிறிது நேரம் விளக்கம் கொடுத்தான் இதுதான் என் ஃபோன் நம்பரு யாரும் அவனுக்கு தொந்தரவு கொடுத்தா எமக்கு போன் போடு என்றான் சரி என்று அவள் கேட்டுக்கொண்டதும் உடனே அங்கிருந்து கிளம்பி விட்டான் வந்தால் மாமனாரால் தான் பிரச்சனை வரும் என்று நினைத்தவன் வேறு எதையும் யோசிக்க மறந்து விட்டான் எதனால் நேற்றிரவு அவள் ஓடி வந்தால் எப்படி ஊரே அந்த நேரத்தில் அங்கே திரண்டு வந்தது ஏன் இவ்வளவு நாளும் இல்லாமல் தன்னையும் அவளையும் நினைத்து ஊரே பேசியது என்றவன் சிறிதும் யோசித்து பார்க்கவில்லை அவனின் அப்பத்தா அவன் தாலி கட்டிய விஷயத்தை மட்டுமே பெரிதுபடுத்தி சொல்லியதால் அவனும் தான் இன்னொருத்திக்கு இப்படி தாலி கட்டி விட்டோமே என்ற குற்ற உணர்வில் இருந்ததால் தீர விசாரிக்க வேண்டும் என்பதையே மறந்து போனான் காலையில் எழுந்ததும் உண்டான அதிர்ச்சி அதை தொடர்ந்து மாமனார் பிரச்சனை எழுப்பியது அதனை தொடர்ந்த வேலை என்று இருந்தவனுக்கு வேறு சிந்திக்க நேரமும் இருக்கவில்லை போனை வாங்கி கொடுத்தவுடன் கடமை முடிந்தது என்ற உணர்வே அவனுக்கு இருந்தது எதுவும் பிரச்சனை என்றால் போன் செய்வாள் அப்போது பார்த்துக் கொள்வோம் என்றதுடன் அவளின் நினைவை தன் மனதை விட்டு தள்ளி வைத்து விட்டான் என்பதே உண்மை வைரவேல் யாரை பற்றி நினைக்க மறந்தானோ அவன் பக்கத்து ஊரிலிருந்து அந்த தோப்பில் அமர்ந்து ஏற்கனவே அரை பாட்டில் சாராயத்தை காலி செய்துவிட்டு மீதமிருந்த சாராயத்தை எடுத்து இரண்டு பேப்பர் கப்பில் ஊற்றினான் சாராயம் நிரம்பிய ஒரு பேப்பர் கப்பை தான் எடுத்துக்கொண்டவன் இன்னொரு கப்பை எடுத்து இந்த மாமா குடி என்று எதிரே இருந்தவரிடம் நீட்டினான் ராமர் அவன் கொடுத்த கப்பை வாங்கி கொண்ட கோவிந்தன் வாயை திறந்து அப்படியே சாராயத்தை உள்ளே சரித்து கொண்டார் இன்னும் மாமா அப்படியே கவுத்துட்ட இப்ப எமக்கு இருக்கிற வெறிக்கு ரோட்டா ரோட்டாவா குடிச்சாலாம் பத்தாது ராமரு என்று பல்லை கடித்து சொன்னவர் கையில் இருந்த பேப்பர் கப்பை கசக்கி தூக்கி எறிந்தார் உடைக்கப்படாமல் இருந்த இன்னொரு பாட்டிலை எடுத்தவர் திறந்த வேகத்தில் அப்படியே வாயில் கவிழ்த்து மடக் மடக் என்று குடிக்க ஆரம்பித்தார் நான் என்னவோ நினைச்ச மாமா ஆனது எப்படியோ ஆயிப்போச்சு என்னைய மன்னிச்சு போடு மாமா என்னைய மன்னிச்சு போடு என்று போதையில் குளறிக்கொண்டே கவுந்து படுத்து ஒரு காலை நீட்டி அமர்ந்திருந்த கோவிந்தனின் காலை பற்றி கொண்டான் ராமர் விடுராமரு நீர் என்ன பண்ணுவீர் என்ன என் மாப்பிள்ளைய சொல்லணும் குடிபோதையில தாலி கட்டினவ வசார் வந்தது அதை அவுத்தெறிவானா அத விட்டு போட்டு அந்த அவளுக்கு வக்காலத்தை வாங்கிட்டு வராரு என் மாப்பிள்ளை மட்டும் குறுக்க வரலடா அந்த சிறுக்கிய ஊற விட்டே விரட்டி விட்டுருப்பேன் அம்புட்டும் போச்சு 
என் மவ கழுத்துல தொங்கினா அதே தாலி இப்ப அந்த வேசி மவ கழுத்துல தொங்கத பார்த்தாலே எரியுது ராமரு ஏதாவது செய்யணும் ராமரு ஏதாவது செஞ்சு போட்டே ஆகணும் என் மவ தாலி அந்த சிறுக்கி கழுத்துல இருக்கவே கூடாது ராமரு என்று போதையில் குளறி கொண்டே விரையுடன் கத்தினார் கோவிந்தன் செஞ்சு போடலாமாமா என்ன செய்யணும்னு சொல்லும் நான் முடிச்சு போடுறேன் போன தடவை மாதிரி அவசரப்படக்கூடாது ராமரு முதல்ல விஷயத்த ஆற போடணும் நான் நினைக்கிறது சரினா என் மருமவாவை கூட எல்லாம் வாழ மாட்டாரு தள்ளிதான் வச்சிருப்பாரு ஏன்னா என் மவ மேல அவருக்கு இருக்கிற பித்து அப்படி நாம கொஞ்ச நாள் ஒதுங்கி இருந்தா என்னால அவளுக்கு ஒரு கெடுதலும் வராதுன்னு நம்பி காவ காக்க மாட்டாரு அதனால அந்த சிறுக்கி தனியா தான் அவ வீட்டுல கிடப்பா தனியா கிடக்கிறவளை தடம் தெரியாம ஆக்கி போடணும் ராமரு என்றான் கோவிந்தன் சரி மாமா செஞ்சு போடுறேன் மம்ம மாமா அவ மேல எமக்கு ஒரு கண்ணு அவளை தடம் தெரியாம ஆக்கி போறதுக்கு முன்னாடி அவளை நான் ஒரு கை பாக்கலாம்ல என்று கோணலாக சிரித்து வக்கரமாக கேட்டான் செய்ய செய்ய குஜாலாரு அவ மேல கை வைக்கிறதுக்கு முன்னால என் மவ தாலிய மட்டும் அவுத்துரு என்று கோவிந்தன் சொல்ல சரி மாமா என்று வாயுரம் எச்சில் ஒழுக கோணலாக சிரித்து கொண்டான் ராமர் இவர்களின் திட்டம் அறியாமல் புதிதாக கழுத்தில் உரசிய தாலியுடனும் அதை கட்டியவன் தனக்கு உதவ வருவான் என்ற நம்பிக்கையுடனும் அன்றிரவு நிம்மதியாக கண்ணுறங்கினாள் தேன்மலர் அத்தியாயம் பதிமூன்று அங்கே தேன்மலர் ஒருவித நிம்மதியில் அன்றிரவு உறக்கத்தை தழுவ இங்கே வைரவேலுவோ உறக்கம் தொலைத்து போனான் பகல் பொழுதை எப்படியோ ஓட்டிவிட்டவனுக்கு இரவின் கருமை இதயத்தின் கனத்தை கூட்டியிருந்தது ஒரு பெண்ணிற்கு தன்னால் கெடுதல் நேர்ந்து விட்டது அதை தான் சரி செய்ய வேண்டும் என்று போதையிலும் யோசிக்கும் மனம்தான் அவனுடையது அந்த நல்ல மனதே இப்போது தனக்கு விரோதியாகிவிட்டதை நினைத்து மனம் கலங்கி போனான் வைரவில் ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தி என்ற கொள்கை உடையவன் அவன் தன்னுடைய ஒருத்தியை மட்டுமே விரும்பி சுவாசித்து நேசித்து வாழ வேண்டும் என்று நினைத்தவன் மனைவி திடீரென இறந்த பின்பும் இனி அவள் நினைவுகள் மட்டுமே தனக்கு சொந்தம் அதனுடனே வாழ்ந்து மடிந்து விடலாம் என்றுதான் நேற்று இரவு வரை அவனின் எண்ணமாக இருந்தது ஆனால் இப்போதோ தான் இன்னொருத்திக்கு தாலி கட்டி விட்டோமே என்ற நினைப்பு அவனை ஆட்டி படைத்தது கண் மூடினால் என்னோட இடத்துல இன்னொருத்திய கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டியே என்று மனைவி கேள்வி கேட்பதாக தோன்ற அவனால் கண்களை மூடவே முடியவில்லை இல்ல கண்ணு போதையில தெரியாம தப்பு செஞ்சு போட்டேன் என்னை மன்னிச்சு போடு கண்ணு என் பொஞ்சாத்தி நீ மட்டும்தான் வேறு யாருக்கும் என் மனசுல கேடம் இல்ல ராசாத்தி என்று கண்களை மூடி மனைவியிடம் மன்றாடினான் மனைவிக்கு சொல்வது போல் தனக்குத்தானே எவ்வளவோ சமாதானம் செய்து பார்த்தும் அவனின் மனம் அடங்க மறுத்தது அப்போ இப்ப தாலி கட்டவளுக்கு என்ன பதில் சொல்வ என்று அவனின் மனைவியே கேட்பது போல தோன்ற பதில் தெரியாமல் விழி பிதுங்கி போனான் என்ன பதில் சொல்ல முடியும் நான் என்று நினைத்தான் அதே நேரம் என்ன ஆனாலும் தன் மனைவி குமுதா மட்டுமே வேறு யாருக்கும் அந்த ஸ்தானம் கொடுப்பதில்லை என்பதிலும் உறுதியாக இருந்தான் அவன் மனம் ஊஞ்சலாக தள்ளாட ஆரம்பித்து விட்டதை அவனே அறியாமல் போனான் வைரவில் இந்நினைவுகளில் புரண்டு படுத்தும் உறக்கம் என்பதே அவனை சிறிதும் அண்டவில்லை இது போலான தவிப்பு குறையவே மனைவி இறந்த பிறகு குடியை நாடி போனான் ஆனால் அந்த குடியினால் இப்போதுதான் மீள முடியா பள்ளத்தில் விழுந்து விட்டதால் இனியும் அந்த குடியை நாடி போக அவனுக்கு மனதில்லை அதற்கு மேல் படுத்திருக்க முடியாமல் கட்டிலை விட்டு எழுந்து விட்டான் மனம் மனைவி மறித்த கிணற்றை நோக்கி செல்ல சொல்லி தூண்டியது ஆனால் வழியில் இருந்த தேன்மலரின் வீடும் கண்ணில் படும் என்பதால் கிணற்று பக்கம் செல்லவும் மனதில்லை என்ன செய்வதென்று அறியாமல் கட்டிலை விட்டு இறங்கி இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமுமாக நடைபயில ஆரம்பித்தான் திண்ணையில் படுத்திருந்த அப்பத்தாவும் அவனின் தவிப்பை பார்த்து கொண்டுதான் இருந்தார் காலையிலிருந்தே அப்பத்தா அவன் செய்வதையெல்லாம் கவனித்துக் கொண்டிருந்தாலும் அவனிடம் இன்னும் அவர் ஒன்றும் கேட்கவில்லை இப்போது அவனே தன் மனதோடு போராடி கொண்டிருப்பான் என்று அறிந்ததால் அவனிடம் பேசுவதை தள்ளி போட்டார் அவன் விடாமல் நடந்து கொண்டிருப்பதை பார்த்தவர் லேசாக தலையை தூக்கி என்ன ராசா தூங்கலையா என்று கேட்டார் அவரின் குரலில் நடையை நிறுத்தியவன் ஒரே புழுக்கமா இருக்கு அப்பத்தா தூக்கம் வரல என்றான் புழுக்கம் என்ற பேரனை அந்த நிலா வெளிச்சத்திலும் கூர்ந்து பார்த்தார் அவரின் பார்வையை உணர்ந்தவன் போல் அவரின் முகம் பார்க்காமல் நிறுத்திய நடையை தொடர ஆரம்பித்தான் அவனின் புழுக்கம் உடலிலா மனதிலா என்று அறியாதவர் அவர் இரவு நேர காற்று ஜில் என்று வீசிக்கொண்டிருக்கும் வேலையில் புழுக்கம் என்று சொன்னால் சின்ன பில்லி கூட நம்பாதே 
சரிதே ராசா சித்த நடந்துட்டு படு அழுப்புல நல்லா தூக்கம் வரும் என்றவர் திண்ணையில் தலையை சாய்த்து கொண்டார் உம் என்று முணங்கியவன் நான் குளிச்சு போட்டு வரேன் அப்பதா அப்பதான் தூக்கம் வரும் போல என்றவன் வீட்டின் பின்பக்கம் சென்றான் பின்பக்க கிணற்றிலிருந்து தண்ணீரை இறைத்தவன் வாலியுடன் அப்படியே தலையில் ஊற்றினான் நிலை இல்லாமல் அலைந்து கொண்டிருந்த மனது ஜில் என்று தண்ணீர் பட்டதும் அடங்கியதை போல் தோன்ற வேக வேகமாக இன்னும் நான்கு வாலி தண்ணீரை இறைத்து தலையில் ஊற்றி கொண்டான் ஈரம் சொட்ட சொட்ட வீட்டிற்குள் வந்தவன் நேராக அறைக்கு சென்று ஈர உடையை களைந்து விட்டு வேறு உடைக்கு மாறினான் ஈரத்தலையை துவாலையால் துடைத்துக் கொண்டே அலமாரியில் இருந்த மனைவியின் புகைப்படத்தை எடுத்து கட்டிலில் அமர்ந்து புகைப்படத்தை நெஞ்சோடு அழுத்திக் கொண்டு அப்படியே கண்களை மூடி சாய்ந்தவனுக்கு சற்று நேரத்திலேயே உறக்கம் தழுவ ஆரம்பித்தது திண்ணையிலிருந்தே வீட்டிற்குள் எட்டி பார்த்து விட்டு ஒரு பெருமூச்சுடன் தானும் நித்திரையை தழுவினார் அப்பத்தா மறுநாளிலிருந்து தன் வழக்கமான ஓட்டத்தை ஆரம்பித்தான் வைரவேல் மனம் அவ்வப்போது பாராங்கல்லாக கனத்தாலும் அதை வெளியே காட்டிக் கொள்ளாமல் தனக்குள்ளே அழுத்தி வைத்துக் கொண்டான் கூடுமானவரை தேன்மலரின் வீட்டு பக்கம் செல்வதே இல்லை தன் வயலுக்கு கூட வேறு பாதையில் வருபவன் அந்த பக்கமே சென்று விடுவான் இதைத்தான் ஏன் முதலிலேயே செய்யாமல் போனோம் என்று தன்னைத்தானே திட்டிக் கொண்டதும் உண்மை அப்படி செய்திருந்தால் போதையில் அவளின் பார்வையில் பட்டிருக்கவும் வேண்டாம் இப்படி தன்னால் அவளுக்கு கெட்ட பெயரும் கிடைத்திருக்காதே என்று வருந்தினான் காலம் கடந்த சிந்தனை என்று தெரிந்தும் அதற்கு அவனால் வருந்தாமல் இருக்க முடியவில்லை அவன் அப்படி தன் கண்ணில் கூட படாமல் செல்வதை தேன்மலரும் கண்டு கொண்டுதான் இருந்தால் ஆனால் அதற்கு அவளிடம் கசந்த முருவல் எழுந்ததை தவிர வேறு எதுவும் நினைத்துக் கொள்ளவில்லை அதுவும் சில நாட்கள் மட்டுமே நாட்கள் செல்ல செல்ல வைரவேலுவின் விலகல் அவளுக்கு வலியை உண்டாக்கியது அதுவும் இரண்டு நாட்களுக்கு முன் அன்று பறித்த பூக்களை டவுனில் போட்டுவிட்டு வீட்டிற்கு திரும்பிக் கொண்டிருந்தாள் அப்போது எதிரே தன் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்தான் வைரவேல் எதிரே அவள் வருவதை பார்த்தவன் சட்டென்று கிளைப்பாதையில் திரும்பிவிட்டான் அந்த சாலையும் மீண்டும் இந்த சாலையில் வந்துதான் முடியும் ஒருவேளை அந்த தெருவில் அவனுக்கு எதுவும் வேலை இருக்குமோ என்றுதான் நினைத்தாள் ஆனால் அவள் இரண்டெட்டு வைத்து நடந்து கொண்டிருக்கும் போதே அந்த சாலையில் இருந்து இந்த சாலைக்கு வந்து அவளை தாண்டி சென்று கொண்டிருப்பதை பார்த்தவளுக்கு அவ்வளவு வேதனையாக இருந்தது அவளை தவிர்க்கவே அப்படி செய்கிறான் என்று புரியாத அளவுக்கு அவள் விவரமற்றவள் அல்லவே அவன் கட்டிய தாலி இன்னும் தன் கழுத்தில் இருக்கும் நிலையிலும் அவனை இதுவரை எந்த விதமாகவும் அவள் தொந்தரவு செய்யவே இல்லை அவனின் மீது உரிமை கொண்டாட வேண்டும் என்ற எண்ணமும் அவளுக்கு எழவில்லை வழக்கம் போல தான் உண்டு தன் வேலை உண்டு என்று மட்டும்தான் இருக்கின்றாள் அப்படி இருந்தும் எங்கே தான் அவனிடம் உரிமை கோரிவிடுவோம் என்று நினைத்து அவன் இந்த அளவு விலகல் காட்டுவது ஏனோ தன்னை அவனிடம் உரிமை கேட்டு அலைபவளாக காட்டியதை போல அவளை என்ன வைக்க சட்டென்று அவளுக்கு கண்கள் கலங்கி போனது தன்னை இப்படி கீழாக நினைத்து விட்டானே என்று நினைத்தபடி கலங்கிய கண்களை துடைத்துக் கொண்டு வீடு சென்று சேர்ந்தாள் வைரவேலுவின் விலகலில் ஒருத்தி கண்கலங்க ஒருத்தனுக்கோ கொண்டாட்டமாக இருந்தது ராமர் இருவரையும் கண்குத்தி பாம்பாக நோட்டம் விட்டுக் கொண்டே இருந்தான் முக்கியமாக வைரவேல் அவளிடம் எப்படி நடந்து கொள்கிறான் என்று தெரிந்து கொள்ள முனைப்பாக இருந்தான் கோவிந்தனின் கூற்றுப்படி தேன்மலரை விட்டு வைரவேல் விலகி செல்லவும் தன் வேலை இனி சுலபம் என்று நினைத்துக் கொண்டான் அன்றிரவு அயர்ந்து தூங்கிக் கொண்டிருந்தாள் தேன்மலர் நேரம் நள்ளிரவு பன்னிரண்டு ஆகியிருந்தது ஊரே தூங்கிக் கொண்டிருந்த வேளையில் அந்த வயலின் நடுவே இருந்த தேன்மலரின் வீட்டு இருட்டுக்குள் வெகு அமைதியாக இருந்தது திண்ணையில் படுத்திருந்த ராசுவும் சுற்றிலும் எந்த சப்தமும் கேட்காததால் அப்போதுதான் கண்ண சிந்திருந்தது உள்ளறையில் படுத்திருந்த தேன்மலரின் காதுகளில் ஏதோ சத்தம் கேட்டது போல இருக்க தூக்கத்திலேயே லேசாக நெற்றியை சுருக்கியவள் பிரண்டு படுத்தாள் மீண்டும் அந்த சத்தம் கேட்க இப்போது அவளின் காதுகள் கூர்மை பெற்று எமிகள் சுருங்கி விரிந்தன சர் சர் என்று எதை வைத்தோ எதிலேயோ சுரண்டுவது போலான அந்த சத்தம் தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருந்தது இப்போது அவளின் தூக்கம் முற்றிலும் கலைந்தே போனது விழிகளை திறந்து அது என்ன சத்தம் என்று கூர்ந்து கவனித்தாள் வீட்டின் பின்பக்கம் இருந்துதான் சத்தம் வந்தது ராசு சில நேரம் கதவை திறக்க சொல்லி கதவை காலால் சுரண்டும் என்பதால் அதைதான் அப்படி சுரண்டுகிறது என்று நினைத்தாள் ராசு இந்நேரம் என்னத்துக்கு சுரண்டு கம்மனுறோம் என்று அங்கிருந்தபடியே சத்தம் கொடுத்தாள் அவளின் குரல் கேட்டதும் முன்பக்க திண்ணையில் படுத்திருந்த ராசு வேகமாக எழுந்து குறைக்க ஆரம்பித்தது 
ராசு முன்கதவு பக்கம் இருந்து குறைப்பதை உணர்ந்தவள் திடுக்கிட்டு எழுந்து அமர்ந்தாள் அவளின் இதயம் அதிவேகமாக துடிக்க ஆரம்பித்தது அதற்குள் ராசுவும் பின்பக்கம் சத்தத்தை உணர்ந்து வேகமாக பின்பக்கம் குறைத்து கொண்டே ஓடியது அங்கிருந்து யாரோ டப் டப் என்று ஓடும் சத்தமும் ராசு பின்னால் துரத்தி கொண்டு ஓடும் சத்தமும் கேட்க அரண்டே போனால் தென்மலர் வேகமாக எழுந்தவள் பின்பக்க கதவின் பக்கம் நின்று வெளியே கூர்ந்து கவனிக்க ஆரம்பித்தாள் ராசு வெகு தூரம் ஓடியதை போல இருந்தது சற்று நேரம் அங்கேயே நின்று கவனித்தாள் அதன் பிறகு ஒரு சத்தமும் கேட்கவில்லை வெகு நேரம் சென்று ராசு மட்டும் குறைத்து கொண்டே ஓடி வரும் சத்தம் கேட்டது ராசு உள்ளிருந்தபடியே குரல் கொடுத்தாள் பின்பக்க கதவின் மீது கால் வைத்து நின்று குறைத்து நான் இங்கே தான் இருக்கேன் என்றது ராசு யார் யாது நீர் பாத்திரா என்று கேட்டாள் அதற்கு வேறு மாதிரியாக சத்தம் கொடுத்தது ராசு அதுவே வேண்டாத ஆள் யாரோ என்று அவளுக்கு புரிந்து போனது வேண்டாத ஆள் என்றால் அந்த ராமரா என்று யோசித்தாள் அவன் இன்னும் அடங்கவில்லையா இத்தனை நாளும் பேசாமல் தானே இருந்தான் என்று நினைத்தவளுக்கு அடுத்து என்ன செய்வதென்றே புரியவில்லை மீண்டும் அறைக்குள் வந்தவள் சுவற்றில் சாய்ந்தமர்ந்தாள் அவளின் உறக்கமெல்லாம் எங்கோ சென்றிருந்தது வந்தது யாராக இருக்கும் மீண்டும் அந்த சத்தம் கேட்குமா அப்படி வந்தால் தான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று யோசித்தபடி கலங்கி போன மனதுடன் அப்படியே அமர்ந்து விட்டாள் அவள் உறக்கம் தொலை தூரம் சென்றுவிட விடிய விடிய கொட்ட கொட்ட முழித்துக் கொண்டிருந்தாள் காலையில் நன்றாக விடிந்த பிறகே எழுந்து கதவை திறந்தாள் பின்பக்க கதவை பார்க்க கல்லை வைத்து கீறியதை போல கதவில் ஏதோ கூடுகளாக இருந்தன இப்படி செஞ்சு என்ன சாதிக்கப் போறானா என்று நினைத்து கொண்டவள் பெருமூச்சுடன் அன்றைய வேலையை ஆரம்பித்தாள் அன்றைய வேலைகளை இயந்திர கதியில் முடித்தாலும் மனம் முழுவதும் ஒருவித பயம் அப்பிக்கொண்டிருந்தது தனியாக இருப்பவள் தானே இவளை எதுவும் செய்யலாம் என்ற எண்ணத்தில் தானே தன்னை இப்படி பயமுறுத்துகிறார்கள் என்று நினைத்தவளுக்கு கண்களை கரித்து கொண்டு வந்தது அன்னையின் இழப்பு இன்னும் பூதாகரமாக தெரிந்தது முத்தரசி இருந்தவரை இப்படி ஒரு பிரச்சனையை அவள் எதிர்கொண்டதே இல்லை அன்னை மகள் இரண்டு பேர் மட்டும் தனியாக வாழ்ந்து வந்த வயல் வீட்டில் இருந்தாலும் தொந்தரவு எதுவும் இருந்ததே இல்லை ஆனால் இன்றோ என்று நினைத்தவளுக்கு மனம் கசந்து வழிந்தது அன்று மட்டும் இல்லை அடுத்து வந்த நாட்களும் அவள் நன்றாக கண்ணயரும் நேரத்தில் ஏதாவது சத்தம் கேட்க ஆரம்பித்தது ஒரு நாள் ஜன்னலை யாரோ தட்டுவது போல கேட்டது இன்னொரு நாள் ஓடு மேல் கல் எறிந்ததை போல சத்தம் கேட்டது தொடர்ந்து அது போலான சம்பவங்கள் நடக்க ஆரம்பிக்க தினமும் உறக்கத்தை துளைத்தாள் இரவு தனியாக படுக்கவே பயந்தாள் தேன்மலர் முன்பாவது நள்ளிரவு வரை உறங்கியவள் அதன் பின் இரவு படுப்பதே இல்லை என்ற நிலைக்கு வந்துவிட்டாள் இரவெல்லாம் தூங்காதது பகலில் சோர்வை கொடுக்க சரியாக வேலையும் பார்க்க முடியவில்லை நிறைய பூக்கள் காய்ந்து வீணானது ராசுவை அழைத்து அதன் அருகில் அமர்ந்து கொண்டவள் எமக்கு பயமா இருக்கு ராசு நான் என்ன பண்ண போறேன் அது யாருன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ராசு நேருந்தன் தினமும் அந்த கலவானி பைய பின்னாடி விரட்டிட்டு போறீரு ஆனா அகப்படவே மாட்டேங்கிறானே என்ன செய்யறது என்று என்னவோ அது பதில் சொல்லிவிடும் போல் கேட்டாள் அவளுக்கு கேட்கவோ சொல்லவோ தான் யாரும் இல்லையே அவளின் பேச்சு எல்லாம் இப்போது ராசுவிடம் மட்டும்தான் ராசுவும் இல்லை என்றால் அவளுக்கு இந்நேரம் பைத்தியம் பிடித்திருந்தால் கூட ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை அன்று வைரவேல் தாலி கட்டிய நாளுக்கு பிறகு அவளிடம் முன்போல் ஊருக்குள் இருந்து யாரும் வேலைக்கும் வருவதில்லை என்பதால் பகலிலும் தனித்துதான் இருந்தாள் பேச ஆளற்ற நிலை இரவில் உறக்கமில்லாதது தனிமை பயம் அன்னை இல்லாத சோகம் எல்லாம் தாக்க சிறிது நாட்களில் ஆளே நலிந்து போனாள் தன் பிரச்சனையை யாரிடம் சொல்வது என்று கூட அவளுக்கு தெரியவில்லை தாலி கட்டியவன் இருந்தும் அவனிடம் சொல்ல அவளுக்கு விருப்பமில்லை என்னவோ தீண்டு தகாதவள் போல அவன் ஒதுங்கி செல்ல ஆரம்பிக்கவுமே அவன் கொடுத்த போன் இருந்தும் ஒரு முறை கூட அவனுக்கு அவள் அழைக்கவில்லை விலகி செல்பவனை விரட்டி பிடிக்கவும் அவளுக்கு எண்ணமில்லை அவள் அழைக்காததால் அவளுக்கு இதுவரை எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்று நினைத்த வைரவேல் இன்னும் நிம்மதியுடன் தன்னில் மட்டும் மூழ்கி போனான் தனியா கிடந்து பயந்து பயந்தே செத்து போடுவன் போல இருக்குமா என்றன்றிரவு அன்னையை நினைத்து கதறி அழுதாள் தேன்மலர் அவள் அழுது கொண்டிருக்கும் போதே அந்த சத்தத்தை உணர்ந்தாள் யாரோ கதவின் பூட்டை வெளியே இருந்து திறப்பது போல் அவ்வொலி பூதாகரமாக எழுந்து அவளை மிரட்ட கண்கள் பயத்தில் அகலமாக விரிந்து கொள்ள தனக்குள் ஒடுங்கி சுவற்றில் பள்ளி போல ஒட்டிக்கொண்டாள் தேன்மலர் அத்தியாயம் பதினான்கு 
காலையில் எழுந்து குளித்து விட்டு கிளம்பி கூடத்திற்கு வந்தான் வைரவேல் கூடத்திலிருந்த கண்ணாடி முன் நின்று தலையை வாரியவன் இன்னைக்கு லோடத்து பக்கத்தூருக்கு போனோம் அப்பத்தா வரசா சோத்த போனோம் என்று அடுப்படியில் இருந்த அப்பத்தாவிடம் சொன்னான் அப்பத்தா சோறு சட்டியையும் குழம்பு சட்டியையும் எடுத்து கூடத்தில் வைத்தார் வேலையை தன் போக்கில் தொடர்ந்து கொண்டிருந்தாலும் அவரின் கண்கள் கூடத்தில் நின்றிருந்த பேரனையும் பார்க்க தவறவில்லை அப்பத்தாவின் பார்வையை உணர்ந்தாலும் அதை பற்றி எதுவும் கேட்காமல் கையை கழுவிவிட்டு சாப்பிட அமர்ந்தான் சில நாட்களாக அவரின் பார்வை அவனை தொடர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது கேள்வியுடன் ஒரு பார்வை சிந்தனையுடன் ஒரு பார்வை எதிர்பார்ப்புடன் ஒரு பார்வை என்று அவரின் பார்வையில் இருக்கும் வித்தியாசத்தை உணர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றான் அவரின் பார்வைக்கான அர்த்தம் அவனுக்கே புரிந்துதான் இருந்தது ஆனால் தனக்கே பதில் தெரியாத போது அவருக்கு என்னவென்று விளக்கம் சொல்வான் தட்டல் சோற்றை போட்டு குழம்பை ஊற்றிய அப்பத்தா என்னலோடு ஏத்த போறையா என்று கேட்டார் பருத்திலோடுக்கு வந்தி கேட்டிருக்கானுங்க அப்பத்தா டவுனுக்கு கொண்டு போகணும் என்று அவருக்கு பதில் சொல்லி கொண்டே உணவை உண்ண ஆரம்பித்தான் ஏயா வேலு நான் கேட்கிறேன்னு சடவாய்ப்படாத நானும் கேட்கணும் கேட்கணும்னு நினைச்சு உன் மனசு ஆறட்டு மேல நாள தள்ளி போட்டுக்கிட்டே வாரேன் என்று பீடிகையுடன் ஆரம்பித்தார் அப்பத்தா அவர் என்ன கேட்க போகின்றார் என்று புரிந்ததும் உணவை அள்ளி வாயின் அருகே கொண்டு போனவரின் கை அப்படியே நின்று போனது விழுங்கையா உன் மனசமுக்கு புரியுதுதேன் அதுக்காக இதை அப்படியே விட்டு போட முடியாதியா என்னைக்கா இருந்தாலும் பேசி தீத்து போட்டுதான் ஆவோணும் என்றார் உம் என்று முணங்கியவன் கையில் இருந்த உணவை வாயில் வைத்தான் அந்த புள்ள விஷயத்துல என்ன செய்ய போறையா என்று நேராக விஷயத்திற்கு வந்தார் செய்யறதுக்கு என்ன இருக்கா பத்தா என்று திரும்பி கேட்ட பேரனை தீர்க்கமாக பார்த்தார் அவரின் பார்வையை சந்திக்காமல் உணவை எடுப்பது போல் குனிந்து கொண்டான் நீர் கட்டின தாலி அந்த புள்ள கழுத்துல கிடக்கியா நீர் உறவு வேணான்னு சொன்னாலும் ஊர் உலகம் அவ்வளவும் பொஞ்சாதின்னு சொல்லும் என்றார் அழுத்தமாக விழுக்கென்று தலையை நிமிர்த்தி பார்த்தவன் என் பொஞ்சாதி கும்புதா மட்டும்தான் அப்பத்தா என்றான் சட்டென்று அப்படி சொல்லி யார ஏமாத்திக்கிடுறையா என்னையவா இல்ல உம்மனீரை ஏமாத்திக்கிடுறீரா நான் யாரையும் ஏமாத்தலா பத்தா என்றான் முகம் இருக எமக்கும் கண்ணு தெரியும் ராசா நீர் செய்யறதெல்லாம் பார்த்து போட்டுதான் கிடக்குறேன் என்றார் இப்ப என்னத்துக்கு இந்த பேச்சா பத்தா என்றான் சலிப்பாக வேறப்ப பேசுறது நீரும் அந்த புள்ள கழுத்துல தாலி கட்டி ஒரு மாசத்துக்கு மேல ஆக போகுது ஒன்னு குமுதாவை மட்டும் பொஞ்சாதே நினைக்கிறவ அவ உறவை அத்து விட்டு தாலியை வாங்கி போட்டு வந்திருக்கணும் இல்லையா அத செய்ய போன உன் மாமனாரையாவது தடுக்காம இருந்திருக்கணும் அதை விட்டு போட்டு அந்த தாலியை கலட்டக்கூடாதுன்னு மாமனாரியே எழுத்து நின்றிருக்கீரு அப்ப அந்த தாலிக்கு என்ன அர்த்தம் ராசா என்று கூர்மையாக கேட்டார் அவரின் மனதிற்குள் ஒரு எண்ணம் இருந்தது அதை நிறைவேற வேண்டும் என்றால் பேரனை பேச வைக்க வேண்டும் என்றே கடுமையாக கேட்டார் அதுதானே அவனுக்கும் தெரியவில்லை அது தெரியாமல் தானே அவள் முகம் பார்க்க கூசி ஓடி ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறான் அவன் மௌனமாக இருக்க நீர் ஓடி ஒளிஞ்சது அம்புட்டும் போதும் ராசா அவ பரம்பரையை எமக்கு பிடிக்காதுதான் ஆனா அவ ஆத்தாவும் அவளும் உத்தம் இந்த கிழவிக்கு நல்லா தெரியும் ஐயா உன் வாழ்க்கையும் ஆரம்பிச்ச வேகத்திலேயே பட்டு போச்சு எங்க நீர் ஒத்த கட்டையாவே வாழ்க்கையை கழிச்சு போடுவீரோன்னு வெசனப்பட்டு போய் கடந்த ஆனா அதுக்கு ஒரு விடுவு வந்திருக்கு பேசாம அந்த புள்ளைய சேர்த்துக்கோயா இன்று அப்பத்தா சொல்லவும் அவனின் முகம் இறுகி போனது போதும் அப்பத்தா இனி இப்படி பேசாதீர் என்றவன் பாதி சாப்பாட்டில் வேகமாக எழுந்தான் ஏயா வேலு கோவப்படாத உட்கார்ந்து சாப்பிடு என்றவனின் கையை பிடித்தார் கோபம் இருந்தாலும் தன் சாப்பிடாமல் போனால் அவரும் சாப்பிட மாட்டார் என்று நினைத்தவன் மீண்டும் அமர்ந்தான் அவன் சாப்பிட்டு முடிக்கும் வரை அமைதியாக இருந்தார் அப்பத்தா அவன் உண்டு முடித்து கை கழுவியதும் நீ இப்படி ஒத்தையா கடந்தா என் கட்டை கூட வேகாது ராசா போன வாய்ஸு முடிஞ்சு போச்சு போய் சேர்ந்துட்டா அதுக்காக இப்ப இந்த சாமியே கொடுத்த வாழ்க்கைய வேணாம்னு சொல்லலாமாயா என்று கேட்டார் இது இது சாமி கொடுத்த வாழ்க்கையா நான் புத்தி வேதலிச்சு போய் செஞ்ச பெரிய தப்பு அப்பத்தாது அதை நியாயப்படுத்த பார்க்காதீர் நான் ஒத்தையா வாழ்னுடதான் சாமி எனக்கு விழிச்சுது அதை மாத்த நினைக்காதீர் இன்னும் அந்த புள்ள கழுத்துல தாலியை நான் விட்டு வச்சிருக்கேன்னா அது அந்த புள்ள அதுக்கு வேலியா இருக்கட்டும்னு கேட்டுக்கிட்டதால மட்டும் தான் வேற எந்த நினைப்பும் என் மனசுல இல்ல என்று கோபமாக சொன்னவன் அடுத்த நிமிடம் அங்கே நிற்காமல் மினிவேனை எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பி விட்டான் ஆத்தா மகமாயி இந்த பைய இப்படி சொல்லி போட்டு போறானே இதுக்கு விடுவே இல்லையா என்று அண்ணாந்து மேற்கூரையை பார்த்து புலம்பினார் அப்பத்தா அப்பத்தாவின் மனம் தேன்மலரை தன் வீட்டு மருமகளாக ஏற்றுக்கொள்ள மனைவியாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியவன் நிலை வண்டியை ஓட்டி சென்றவனின் மனம் நிலை இல்லாமல் தத்தளித்துக் கொண்டிருந்தது அவனும் அவள் கழுத்தில் தாலி கட்டிய நாளிலிருந்து மனதிற்குள் குமைந்து போனான் 
குற்ற உணர்வு அவனின் மனதை அரித்து குறைச்சல் கொடுத்து கொண்டே தான் இருந்தது அந்த குற்ற உணர்வினால் தான் தேன்மலரின் முகத்தை கூட நிமிர்ந்து பார்க்க முடியாமல் விலகி போனான் அவள் வாழ்க்கையை இப்படி பாழாக்கி விட்டோமே என்ற உணர்வில் அவனின் மனமே அவனை நிம்மதியாக இருக்க விடவில்லை இப்போதும் அவள் வாழ்க்கைதான் பாழாகி கொண்டிருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ளாமல் போனான் அதோடு இந்த குழம்பிய நிலையிலும் தான் செய்த தவறுக்கு தன்னையே நொந்து கொண்டானே தவிர அவள் கழுத்தில் இன்னும் என் தாலியை விட்டு வைக்க வேண்டும் என்று மட்டும் அவன் நினைக்கவே இல்லை விலகி போக மட்டுமே நினைத்தான் அப்படி விலகி போனதற்காகவே பின்னாளில் தான் வருந்த வேண்டியது இருக்கும் என்று அறிந்திருந்தால் விலகி இருக்க மாட்டானோ அன்று இரவு திண்ணையில் படுத்திருந்தார் அப்பத்தா நள்ளிரவு திடீரென முழிப்பு வர கண்விழித்து பார்த்தார் அப்போது போர்வையை தலைமேற் போர்த்தி கொண்டு தேன்மலரின் வயலின் பக்கம் இருந்து ஒரு உருவம் ஓடி வருவதை கண்டார் கலவாணி பயலோ என்று நினைத்து எழுந்து அமராமல் படுத்து கொண்டே கூர்ந்து கவனித்தார் தெருவிளக்கின் வெளிச்சத்தில் அவ்வுருவம் தெருவுக்குள் நுழைந்ததை கண்டார் வேகமாக வந்த அந்த உருவம் அவர்களின் வீட்டை தாண்டி எதிர்சாரியிலிருந்த மூன்றாவது வீட்டிற்குள் நுழைவதை கண்டு அதிர்ந்து போனார் வீட்டிற்குள் நுழைந்ததும் இயல்பாக தன் போர்வையை விலக்கி கதவை மூடிய ராமரை கண்டுவிட்டிருந்தார் இவன் எதுக்கு அவ வீட்டு பக்கம் இருந்து இப்படி வாரா என்று யோசித்தார் அப்போதுதான் அவருக்கு சில விஷயங்கள் ஞாபகத்தில் வந்தன பேரன் அவளுக்கு தாலி கட்டிய அன்று ராமன் தான் எல்லா விஷயத்திலும் முன் நின்றான் மறுநாளும் பேரனின் மாமனாரை தூண்டிவிட்டவனும் ராமர் தான் அது நினைவில் வந்ததுமே இத்தனை நாளில் இதை மறந்து போனோமே என்று வருந்தினார் எத்தனை நல்லவனாக நடித்தாலும் சிலரின் சாயத்தை சிலர் அடையாளம் கண்டு கொள்வதுண்டு அப்பத்தாவும் ராமரின் குள்ளநரித்தனத்தை அறிந்தவர் தான் சுற்றி முற்றி உறவனன் என்ற முறையில் அவனின் குணத்தை ஓரளவு அறிந்திருந்தார் ராமர் வீட்டிற்குள் சென்றதும் அவனை துரத்தி கொண்டு வந்த ராசு அவரின் வீட்டின் முன் நின்று சுற்றிலும் தேடி பார்த்தபடி குறைத்தது பின் ராமரின் வீட்டின் அருகே சென்று அவன் வீடு பூட்டிய கதவை பார்த்து குறைப்பதையும் கண்டார் அதிலேயே ராமர் ஏதோ திருட்டு வேலை செய்திருக்கிறான் என்று புரிந்து போனது அதுவும் அவன் கைவரிசை காட்டியது பேரனின் புது மனைவியிடம் அல்லவா காலையில் முதல் வேலையாக பேரனிடம் இது பற்றி பேச வேண்டும் என்று நினைத்துக் கொண்டார் ஆனால் மறுநாள் அதிகாலையிலேயே இன்னொரு ஊரில் லோடு ஏற்ற போக வேண்டும் என்று வைரவேல் கிளம்பி சென்றுவிட அவரால் அது பற்றி பேச முடியாமல் போனது அன்று இரவும் வெகு நேரம் கழித்தே வீடு வந்து சேர்ந்தவன் குளித்து சாப்பிட்டு விட்டு நேராக அறைக்குள் சென்று படுத்து விட்டான் இந்த ஒரு மாதமாக அவன் தன் அறையில் தான் படுத்துக் கொள்கிறான் தன் குற்ற உணர்வை குறைக்க மனைவியின் புகைப்படத்தை அணைத்து கொண்டு படுத்திருப்பதே இப்போது அவனின் வழக்கமாகி இருந்தது பேரனின் சோர்வை பார்த்து அப்பத்தாவிற்கு அப்போதும் அவனிடம் பேச முடியாமல் போனது ஆனால் தூங்காமல் விழித்திருந்தார் இன்றும் ராமர் வயல் பக்கம் போகிறானா என்று கவனிக்க நினைத்தார் கண்களில் உறக்கம் சொக்கினாலும் வம்படியாக விழித்திருந்தார் நேரம் நள்ளிரவை வந்தடைய ராமரின் வீட்டு கதவு மெதுவாக திறப்பதை கண்டுகொண்டார் படுத்தபடி அவனை கவனிக்க ஆரம்பித்தார் வீட்டின் வெளியே வந்ததும் சுற்றி முற்றி ஒரு பார்வை பார்த்துவிட்டு போர்வையை எடுத்து தலைமையில் போர்த்தி கொண்டவன் வேகமாக நடக்க ஆரம்பித்தான் நேராக தேன்மலரின் வீட்டின் பக்கம் செல்வதை பார்த்து விட்டவர் அதற்கு மேல் படுத்திருக்க முடியாமல் எழுந்து விட்டார் ஏதோ தவறாக நடக்கப் போவதாக உள்ளுணர்வு உணர்த்த எழுந்து வீட்டிற்குள் சென்றார் கதவை திறந்து வைத்தே தூங்கிக் கொண்டிருந்த பேரனிடம் சென்றார் ஐயா வேலு என்றவர் ஒரு குரல் கொடுத்ததுமே பட்டென்று விழிகளை திறந்தான் அப்பத்தா அதுக்குள்ள விடிஞ்சிருச்சா என்று கேட்டான் இல்லையா சாமந்தே ஆவுது வர சேந்திரியா என்று அவசரப்படுத்தினார் என்ன சபத்தா மேலுக்கு சுகம் இல்லையா என்று பதட்டமாக எழுந்து கேட்டான் ஏன் மேலுக்கு நல்லாதே இருக்கியா ஆனா அந்த புள்ளைக்குதே ஏதோ பிரச்சனை என்னன்னு போய் பாரு என்றார் தூக்கத்தில் எழுப்பி திடீரென அந்த பிள்ளைக்கு பிரச்சனை என்றதும் அவனுக்கு சட்டென்று ஒன்றுமே புரியவில்லை யார் அப்பத்தா கெட்டகனா எதுவும் வண்டிரா என்று கேட்டான் ஐயா உம்ம பொஞ்சாதித அந்த ராமரால ஏதோ பிரச்சனை போல முதல்ல போய் என்னன்னு பாரியா என்றார் பதட்டமாக ஏன் பொஞ்சாதியா அப்பத்தா என் பொஞ்சதை தான் போய் சேர்ந்துட்டாலே ஏதோ கெட்ட கணாதே கண்டீர் போல இருக்கு தின்னூர் அள்ளி நெத்தில பூசி விட்டு போய் பாடும் கணா வராது என்றான் என்ன ஏன் நீர் இப்படி விவரம் கட்டத்தனமா இருக்கிறு உன் ரெண்டாவது பொஞ்சதை அந்த தேன புள்ள வீட்டு பக்கமே நடு சாமான அந்த ராமர் பைய போயிட்டு வரான் அங்கன போய் என்ன செய்யறான்னு தெரியல அவன் நாய் அவனை துரத்திக்கிட்டே வருது அதுக்குள்ளாரே இவன் அவன் வீட்டுக்குள்ளார போய் அடைஞ்சுக்கிறான் இப்பவும் செத்த நேரத்துக்கு முன்னாடிதான் போர்வையை முக்காடு போட்டுவிட வீட்டு பக்கம் போறான் போய் என்னன்னு பாருண்டா வியாக்கியானம் பேசிட்டு இருக்கிறு என்று கோபமாக கடிந்து கொண்டார் 
அவர் தேன்மலரை தன் இரண்டாவது மனைவி என்றதும் திடுக்கிட்டவன் அடுத்து சொன்னதை கேட்டு முன்னதை பின்னே தள்ளியவனாக வேகமாக கட்டிலை விட்டு கீழே இறங்கினான் தனுமுராவில போறானா என்று கோபமாக கேட்டான் தெரியலையே நான் நேத்து ராவுலதான் பார்த்தேன் இப்பவும் போறான் என்றார் கதவின் மீது தொங்கவிட்டிருந்த சட்டையை எடுத்து வேகமாக மாட்ட ஆரம்பித்தான் நீர் அந்த புள்ள கழுத்துல தாலி கட்டின அன்னைக்கும் அந்த ராமர் பயதம் ஊருக்குள்ளார வந்து ஆளுகளை கூட்டிகிட்டு போனது அவனுக்கு எப்படி நீர் அவ்வளவு வயலுக்குள்ள உழுந்து கட நீர்னு தெரியும் அந்த பயதான் அன்னைக்கு ஏதோ தகுடுத்து தான் பண்ணிருப்பான் போல அதுக்குதான் அவ ஓடி வந்து ஓ கூட வயல்ல உழுந்துருப்பாளா இருக்கும் என்று சட்டையை மாட்டிக்கொண்டே நடந்தவனின் பின் தானும் நடந்தபடியே விவரம் சொன்னார் வாசல் அருகில் சென்றவன் இது ஏன் அப்பத்தான் நீரு முன்னாடியே சொல்லல என்று பல்லை கடித்து கொண்டு கேட்டான் மறந்து போட்டேயா நீரு வரசா போறோம் பேசிக்கிட்டு இருக்க நேரம் இல்ல என்று அப்பத்தா துரிதப்படுத்தவும் வேகமாக வாசலில் இறங்கி ஓடினான் ஓடும் போதே அவள் ஏன் தனக்கு ராமரை பற்றி நேற்றே போன் செய்து சொல்லவில்லை என்றுதான் அவனுக்கு முதலில் தோன்றியது ராமர் நேற்று மட்டும்தான் தேன்மலரின் வீட்டு பக்கம் சென்றதாக நினைத்துக் கொண்டான் அவனுக்கு எங்கே தெரியும் பல நாட்களாக ராமர் அவள் வீட்டு பக்கம் சென்று பயமுறுத்துவதும் தேன்மலர் அதனால் ஊன் உறக்கம் இல்லாமல் ஒடுங்கி போனால் என்றும் ராமரின் திட்டமே தேன்மலரை பலவீனமாக்க வேண்டும் என்பதுதான் முதல் முறை அவளை சீண்ட சென்ற போது உலக்கையை வைத்தே அவனை பலமாக தாக்கியிருந்தாள் அந்த வழியே அவனுக்கு வெகு நாட்கள் இருந்தது அதோடு கத்தியையும் அவள் கையில் வைத்துக் கொண்டு மிரட்டியது அவனின் சினத்தை கூட்டியிருந்தது மீண்டும் அவள் பலமுடன் இருக்கும் போது அவளை சீண்டினால் சேதாரம் நமக்குதான் என்று நினைத்தவன் அவளை பலவீனமாக்க அவளை பயம் கொள்ள செய்ய நினைத்தான் அவன் நினைத்தபடியே நள்ளிரவில் பயத்தையும் காட்டினான் அதன் பிறகு பகலில் தேன்மலரின் உறக்கமில்லா வெளிகளையும் அவளிடம் தெரிந்த சோர்வையும் தூரத்திலிருந்து கண்டவனுக்கு கொண்டாட்டமாகியது அவளை பலவீனப்படுத்திவிட்டோம் என்ற திருப்தியுடன் இன்று அவளின் வீட்டிற்கு செல்ல முடிவெடுத்திருந்தான் ராமர் எவ்வளவு வேகமாக ஓட முடியுமோ அவ்வளவு வேகமாக தேன்மலரின் வீட்டை நோக்கி ஓடினான் வைரவேல் ஓடும் போதே அவளின் போனுக்கும் அழைத்து பார்த்தான் ஆனால் அவள் எடுக்கவில்லை என்றதும் அங்கே எந்த சூழ்நிலையில் மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறாளோ என்று நினைத்தவனின் கால்கள் விரைந்தன முதலில் வீட்டின் முன்பக்கமாக செல்ல வீடு பூட்டியிருந்தது ராசு கண்ணில் தட்டுப்படவில்லை கதவை தட்டி பார்த்தான் ஆனால் உள்ளே எந்த சப்தமும் கேட்கவில்லை லேசாக தயங்கி பின் கதவில் காது வைத்து கேட்டான் என்று உள்ளிருந்து ஏதோ முனங்கள் சத்தம் கேட்க பதறி போனவன் இந்த புள்ள கதவு தர என்று கதவை படப்பட வென்று தட்டினான் ஆனால் அதற்கு ஒரு பலனும் கிடைக்காமல் போக அப்போதுதான் இந்த வீட்டிற்கு பின்பக்கம் இருப்பதும் ஞாபகத்தில் வர பின்னால் ஓடினான் அந்த கதவை வேகமாக தட்ட கை வைத்ததுமே அது திறந்து கொண்டது விரைந்து உள்ளே சென்று பார்க்க கதவின் அருகிலேயே ஒரு போர்வை கிடந்தது ராமர் போர்வையை போர்த்தி கொண்டு போனான் என்று அப்பத்தா சொல்லியது ஞாபகத்தில் வர கூடத்தில் ராமரை தேடினான் ஆனால் கூடத்தில் யாரும் இல்லாமல் போக உள்ளறையை நோக்கி ஓடினான் அங்கே அவன் கண்ட காட்சியில் இரத்தம் குதித்து போனது உடைகள் ஆங்காங்கே கிழிந்து தேன்மலர் கீழே படுத்திருக்க அவளின் வாயை பொத்தி மூடியபடி மேலே படுத்து அவளை அழுத்தி கொண்டிருந்தான் ராமர் டே என்று ஆத்திரமாக கத்திய வைரவேல் ராமரின் தலைமயிரை பிடித்து அவளை விட்டு இழுத்தவன் இழுத்த வேகத்தில் அவனை அப்படியே அப்பால் தள்ளிவிட்டான் தள்ளி விழுந்த ராமர் மீண்டும் தனக்கு தடையாக இவனா என்ற வெறியில் வைரவேலுவின் மீது பாய்ந்தான் அவனுக்கு முன் தான் சுதாரித்து கொண்ட வைரவேல் ஓங்கி ராமரின் வயிற்றில் எத்தினான் ராமர் சுருண்டு போய் விழுந்தான் அதோடு தன் ஆத்திரம் அடங்காமல் ராமரின் தலைமயிரை பிடித்து மேலே தூக்கியவன் அவனின் கையை பிடித்து முறுக்கினான் அதில் ராமர் ஆவென்று கத்த அவனை மேலும் கத்த விடாமல் அவனின் வாயிலேயே ஒரு குத்து விட்டான் ராமரின் வாய் கிழிந்து ரத்தம் போல பொழவென்று கொட்டியது என்ன தைரியம் இருந்தா என் பொஞ்சதி மலையை கை வச்சிருப்ப என்ற ஆத்திரத்துடன் கேட்ட வைரவேல் அவனின் இரண்டு கைகளையும் மாற்றி மாற்றி முறுக்கினான் அவனை அறியாமலேயே முதல் முறையாக தேன்மலரை தன் பொஞ்சாதி என்று சொல்லியிருந்தான் வைரவேல் அவன் முறுக்கிய முறுக்கில் ஒரு கை சொடக்கென்று சத்தம் கேட்க அதை விட பல மடங்கு சத்தமாக அலறினான் ராமர் அவனின் கையை உடைத்ததுடன் விடாமல் சுற்றி முற்றி பார்த்தவன் கண்ணில் அங்கே கிடந்த உலகை பட அதை எடுக்க சென்றான் அதற்குள் ராமர் அங்கிருந்து வேகமாக கதவை நோக்கி ஓடினான் உலக்கையை எடுத்துக்கொண்டு விரைந்து வந்த வைரவேல் ராமரின் முழங்காலின் மீது ஓங்கி ஒரு அடி போட்டான் அதில் ராமர் அலறிய அலறலில் மரத்தில் அமர்ந்திருந்த பறவைகள் எல்லாம் சிறகடிக்க ஆரம்பித்தன கையும் காலும் உடைய சுருண்டு விழுந்தான் அப்பெண் பித்தன் இன்னொரு தடவையும் பொஞ்சதி பக்கமே நீ திரும்பக்கூடாது 
என்று வைரவேல் அவனின் தலையிலேயே உலக்கையால் ஓங்கி அடிக்க போனான் அப்போது யோ என்று தேன்மலரின் தீனமான குரல் கேட்க அவனை அடிப்பதை விட்டுவிட்டு உலக்கையை கீழே போட்டுவிட்டு அவளிடம் ஓடினான் வைரவேல் அவனிடமிருந்து உயிரை காத்து கொள்ள காலை இழுத்து கொண்டே வெளியே சென்றான் ராமர் இன்னும் எழுந்து கொள்ளாமல் கூட அப்படியே தரையில் கிடந்தால் தேன்மலர் அவளின் சேலையெல்லாம் கிழிந்து கிடந்தது சட்டையும் அங்காங்கே கிழிந்திருக்க மறைக்கப்பட்ட பாகமெல்லாம் லேசாக தெரிய பதறி போனான் வைரவேல் கிழிந்து கிடந்த சேலையை இழுத்து மூடியவனுக்கு கண்கள் கலங்கி போனது அவனை உயிரற்ற பார்வை பார்த்த தேன்மலர் வந்துட்டீராயா என்று தீனமாக கேட்டவளின் தலை தொங்கி விழுந்தது அத்தியாயம் பதினைந்து ஏ இந்த பிள என்று பதறி அழைத்தான் வைரவேல் தேன்மலரிடம் சிறு அசைவும் இல்லை ஏ கிணாஜுபுல கண்ணு மொழி என்று அவளின் கண்ணத்தில் லேசாக தட்டினான் அதற்கும் அவள் அசையவில்லை என்றதும் ஓடி சென்று தண்ணீர் எடுத்து வந்து முகத்தில் தெளித்தான் ஆனால் அதற்கும் எந்த பிரதிபலிப்பும் அவளிடம் இருக்கவில்லை தண்ணீரை தெளித்து கொண்டே கண்ணத்தில் தொடர்ந்து தட்டினான் தேன்மலர் அசையவே இல்லை நெஞ்சம் திடுக்கிட்டு போனான் வைரவேல் மயக்கமாக இருந்தால் இந்த நேரம் எழுந்திருக்க வேண்டும் அல்லவா ஏன் எழவில்லை என்று கேள்வி எழ அவனின் பதட்டம் அதிகரித்தது இப்புள்ள பயமுறுத்தாத கண்ணு தரப்புள்ள என்று அவளின் இரண்டு தோள்களையும் பிடித்து தூக்கி உழுக்கினான் அவனின் உழுக்களில் உடல் அசைந்ததை தவிர அவளிடம் சிறிதும் மாற்றமில்லை என்றதும் பயந்து போனான் என்ன செய்வது என்றே ஒரு நிமிடம் புரியாமல் முழித்தான் பின்னந்த அறைக்குள்ளேயே சுற்றி சுற்றி பார்த்தான் அங்கிருந்த கொடியில் அவளின் சேலை தொங்கிக் கொண்டிருந்தது ஓடிச் சென்று அதை எடுத்து வந்து கிளிசலின் வழியாக தெரிந்த அவளின் உடலை மூடி மறைத்தவன் குனிந்து அவளை கைகளில் அள்ளிக்கொண்டு வீட்டிற்கு வெளியே தூக்கி சென்றான் வயலில் இறங்கி தன் வீட்டை நோக்கி ஓடினான் வாசலிலேயே நின்றிருந்த அப்பத்தா அவன் அவளை அப்படி தூக்கிக் கொண்டு ஓடி வருவதை பார்த்து பதறி போனார் என்ன யாத புள்ளிக்கு என்னாச்சு என்று கேட்க வீட்டிற்குள் சென்று அவளை படுக்க வைத்தவன் அப்பத்தா இந்த பிள்ளை கண்ணு முழிக்கவே மாட்டேங்குது என்னன்னு பாரும் என்றான் மயக்கமா இருக்க போகுதியா தண்ணி தெளிச்சு பாத்தீரா தண்ணி கொஞ்சம் தெளிச்சோம் கண்ணு முழிக்க மாட்டேங்குது அப்பத்தா என்னையா சொல்ற என்று கேட்டவர் அவளின் கை பிடித்து நாடியை பரிசோதித்தார் எவக்கு வேணும் பயமா இருக்கு அப்பத்தா நான் தாலி கட்டினா எவ்வளவுக்குமே உசுறு தங்காதோ என்று கலங்கி போய் கேட்டான் ஐயா சத்த சும்மா கடை என்று அதட்டிய அப்பத்தா தேன்மலரின் நாடியை பரிசோதித்து விட்டு துடிப்பு நல்லாதான் இருக்கியா மயக்கமாதான் இருக்கும் தண்ணி கொண்டு வா என்றார் தண்ணீரை எடுத்து வந்து கொடுத்தான் அதை வாங்கி கையில் ஊற்றி அவளின் இரண்டு கண்களையும் துடைத்து விட்டார் அதே போல் இரண்டு மூன்று முறை செய்ய அவளின் இமைகள் அசைந்தன அவளை ஆவலாக பார்த்தான் வைரவேல் எம்மா கண்ணு முழிச்சுக்கோ தாயி என்று அப்பத்தா அவள் கண்ணத்தில் சற்று பலமாகவே தட்டினார் கண்ணத்தில் லேசான வலியை உணர்ந்து மெல்ல இமைகளை பிரித்து பார்த்தாள் கண்களில் விழுந்த அப்பத்தா உருவத்தை பார்த்து நெற்றியை சுருக்கினாள் மேலுக்கு என்ன பண்ணது புல்ல என்று அப்பத்தாவின் பின்னால் இருந்து கேட்டவனின் குரல் கேட்டதும் அவன் தன் அருகில் தான் இருக்கின்றான் என்று ஆஸ்வாசம் உண்டானதோ அவனுக்கு பதில் கூட சொல்லாமல் கண்களை மூடி மீண்டும் ஆழ்ந்த நிலைக்கு சென்றாள் தேன்மலர் ஏ ஏ புல்ல என்று வைரவேல் அலர புல்ல பயந்திருக்கும் போலராசு அவளுக்கு ஒண்ணும் இல்ல உடு சத்த நேரம் போனா சரியா போயிடும் என்றார் அப்பத்தா அவளுக்கு ஒண்ணும் இல்லதானே அப்பத்தா நான் பயந்துக்கிறேன்னு சும்மா சொல்றீரா என்று கேட்டான் நான் ஏன் சும்மா சொல்ல போறேன் நல்லா இருக்கா என்றவரின் பார்வை அப்போதுதான் தேன்மலரின் மீது முழுமையாக படிந்தது அவளின் முகத்தில் ஆங்காங்கே காயம் இருந்தது அவளை போர்த்து இருந்த அவளின் புடவை விலகி இருக்க உடைகளின் கிழிசலை கண்டார் இது என்ன ராசா இப்படி என்று பதறி போய் கேட்டார் அந்த ராமர் நாய் பண்ண வேலை அப்பத்தா என்றவன் பல்லை கடித்தான் கட்டையில போறவன் நல்லா இருப்பான் அவன் என்று அப்பத்தா ராமரை தொடர்ந்து சபிக்க ஆரம்பித்தார் சும்மாவா விட்டாவன கை காலெல்லாம் உடைச்சு போட்டான் அப்பத்தா திருநாய் யார் மேல கைய வச்சு போட்டான் என்றான் இன்னும் ஆத்திரம் அடங்காமல் அவனெல்லாம் வீதில எழுத்து போட்டு இன்னும் நாலு அடி போட்டிருக்கணும் என்றார் அப்பத்தா ஐயா எதுவும் தப்பா நடந்து போடலையே தயங்கி பேரனிடம் கேட்டார் இல்ல அப்பத்தா அந்த நாய் அதுக்குள்ளார அடிச்சு நொறுக்கிட்டேன் என்றான் முகம் இருக அவன் அதோட சும்மா விட்டுருக்க கூடாதியா அவன் புஞ்சதி பக்கத்துல கூட போக முடியாம செஞ்சு போட்டிருக்கணும் என்றார் அதுக்குள்ளார இந்த புள்ள கூப்பிடுச்சு அப்பத்தா இவளை முதல்ல பாப்போம் அந்த நாயை விட்டு போட்டேன் இனி அவன் கண்ல பட்டா சும்மா விட மாட்டான் அப்பத்தா என்றான் கோபமாக சிறிது நேரம் பேரனும் அப்பத்தாவும் அங்கலாய்த்து கொண்டனர் 
இந்த புள்ளி இந்த ராசை இப்படி இருக்குது கண்ணுமெல்லாம் வத்தி போய் உடம்பெல்லாம் இம்புடி இலச்சு போய் கிடக்கு என்று அப்பத்தா கேட்டதும் தான் அவளை அளவிட்டான் வைரவில் பார்த்தவன் கண்கள் திடுக்கிட்டு போயின ஒரு மாதத்திற்கு முன் இருந்ததை விட ஆள் பாதியாக இழைத்து கண்ணமெல்லாம் ஒட்டி போய் கண்ணை சுற்றி கடுமை படர்ந்திருக்க முகத்தில் பொலிவில்லாமல் இருந்தால் தேன்மலர் ஏன் இப்படி இருக்கான்னு தெரியலையா பத்தா என்று கவலையுடன் சொன்ன பேரனை ஒரு பார்வை பார்த்தாரை தவிர ஒன்றும் கேட்கவில்லை சரி ராசா பொழுது விடிஞ்சது என்னன்னு பார்ப்போம் நீர் போய் பாடும் நான் இங்கன பாயில படுத்துக்கிறேன் அந்த பிள்ளை முழிச்சா பாத்துக்கிடுறேன் என்றார் இல்ல அப்பத்தா உமக்கு முழிச்சு ஆவாது இப்பயே ரொம்ப நேரம் ஆகி போச்சு நான் இங்கன கட்டலுக்கு கீழே படுத்துக்கிறேன் நீர் போய் தூங்கும் என்றான் அப்பத்தா அதற்கு மறுப்பு ஏதும் சொல்லவில்லை தேன்மலருக்கு நன்றாக மூடிவிட்டு வெளியே சென்று விட்டார் அவர் சென்றதும் அவனின் பார்வை கட்டிலின் மீதிருந்தவளை ஆராய்ந்தது ஒரு மாதத்தில் நூஞ்சானாக மாறி கிடந்தவளை பார்த்து வருத்த பெருமூச்சு விட்டவன் கட்டிலுக்கு கீழே பாய் விரித்து படுத்தான் படுத்தாலும் உறங்கவில்லை அவன் அவள் நடுவில் எதுவும் ஒளிப்பாளோ என்று நினைத்தவன் எழுந்து எழுந்து பார்த்து கொண்டே இருந்தான் விழிந்தது வெளியே படுத்திருந்த அப்பத்தா எழுந்து வந்து அவளை ஒரு முறை பார்த்து விட்டு காலை வேலைகளை ஆரம்பித்தார் வரவேல் எழுந்து பாயை எடுத்து சுருட்டி வைத்து விட்டு அவளை பார்த்து விட்டு வீட்டின் பின் பக்கம் போனான் காலை ஒன்பது மணி ஆகியது அப்போதும் தேன்மலர் எழுந்து கொள்ளவில்லை என்னையா இந்த பிள்ளை இம்புட்டு நேரம் தூங்குது என்று கேட்டார் அப்பத்தா ராவு நேரஞ்சுண்டு தூங்கினதால இருக்குமோ என்றான் எதுக்கும் எழுப்பி பாருயா புள்ள வெறும் ஒவ்வொரு கிடக்கு என்று அப்பத்தா சொன்னதும் அறைக்குள் சென்றான் சிறிது கூட அசைவு இல்லாமல் இரவில் எப்படி படுத்திருந்தாலோ அப்படியே தான் இன்னும் படுத்திருந்தாள் இந்தா புள்ள என்று கட்டில் அருகில் சென்று நின்று அழைத்தான் அவள் முளிக்கவில்லை என்றதும் ஓங்கி குரல் கொடுத்தான் மீண்டும் மீண்டும் அழைத்து எழுப்பி பார்த்தான் இரவு போல் இப்போதும் அவள் முளிக்கவில்லை அவன் குரல் ஓங்கி கேட்கவுமே உள்ளே வந்தார் அப்பத்தா இப்போவும் இந்த பிள்ளை கண்ணு முடிக்க மாட்டேங்குது அப்பத்தா என்றவன் குரலில் லேசான பதட்டம் அப்பத்தா இரவில் போலவே கண்களை தண்ணீர் கொண்டு துடைத்து விட்டார் ஆனால் இரவு போல் அவள் கண் விழிக்கவில்லை அப்பத்தா என்று பதறி அழைத்தான் வைரவேல் அவருக்கும் பதட்டமாக தான் இருந்தது பதறாதையா பக்கத்தூர்ல புதுசா ஒரு நர்சம்மா குடி வந்திருக்குன்னு சொன்னாங்க நீர் போய் அந்த அம்மாவை கூட்டிட்டு வா என்றார் இது போன அப்பத்தா விரைந்து வெளியே ஓடினான் அரை மணி நேரத்தில் செவிலியுடன் வந்தான் அவர் வருவதற்கு முன் தேன்மலரின் கிழிந்த உடையை மாற்றிவிட்டிருந்தார் அப்பத்தா தேன்மலரை பரிசோதித்து பார்த்த செவிலி மயக்கமா இருக்காங்க அம்மா இவங்க சாப்பிட்டு எத்தனை நாள் ஆகுது என்று கேட்டார் எம்புட்டு நாள் ஆகுதா என்று அதிர்ந்து கேட்டான் வைரவேல் உங்க வயசு தானே இவங்க உங்களுக்கே தெரியாதா என்று அவனை ஒரு மாதிரியாக பார்த்து கொண்டு அவர் கேட்க என்ன பதில் சொல்வதென்று அறியாமல் தடுமாறி போனான் அவனை மேலும் கீழும் பார்த்தார் செவிலி பேரனின் தர்ம சங்கடத்தை உணர்ந்த அப்பத்தா அது அவர்களுக்குள்ள சின்ன பெனக்கு தாயி அவ அம்மா வீட்டுல இருந்தா நேத்துதான் இங்கன வந்தா வந்ததுல இருந்து இப்படிதான் இருக்கா என்று சொல்லி சமாளித்தார் சண்டை போட்டதுல இருந்து இவங்க சாப்பிடவே இல்லை போல ரொம்ப வீக்கா இருக்காங்க உடனே குளுக்கோ சேர்த்தணும் ஆஸ்பத்திரி கூட்டிட்டு போங்க என்றார் செவிலி இங்கிட்ட குட்டி வேணுதான் இருக்கு அதுல கூட்டிட்டு போகலாமா என்று கேட்டான் அதுல வேண்டாம் நான் ஆம்புலன்ஸ்க்கு போன் போட்டு சொல்றேன் அவங்க வந்து கூட்டிட்டு போவாங்க என்று செவிலி உடனே ஆம்புலன்ஸிற்கு தகவல் தெரிவித்தார் சிறிது நேரம் கடந்த நிலையில் ஆம்புலன்ஸ் வந்து சேர தேன்மலருடன் வைரவேலுவும் கிளம்பினான் நானும் வரட்டுமாயா அப்பத்தா கேட்க இல்ல அப்பத்தா உமக்கு ரொம்ப நேரம் நின்ன ஆவாது நான் பாத்துக்கிடுதேன் என்று அவன் மட்டும் உடன் சென்றான் மருத்துவமனை சென்றதும் தேன்மலரை பரிசோதித்து முடித்த மருத்துவர் வைரவேலுவை திட்டி தீர்த்திருந்தார் அவளின் உடலில் ஆங்காங்கே இருந்த காயங்களை பார்த்துவிட்டு பட்டினி போட்டு மனைவியை உடல் ரீதியாக சித்திரவதை செய்த கணவனாக நினைத்து அவனை மருத்துவர் திட்ட அத்தனையும் இறுகிய முகத்துடன் அமைதியாக வாங்கி கொண்டான் ராமரின் மீது கொலை வெறியே வந்தது அதோடு தன்னைத்தானேயும் நொந்து கொண்டான் அவளுக்கு என்ன நடக்கிறது என்று கூட அறிந்து கொள்ளாமல் தான் விலகி போன முட்டால் தனத்தை நினைத்து தன்னைத்தானே திட்டிக் கொண்டான் தேன்மலருக்கு குல்கோ சேற்றப்பட்டது வைரவில் கூடவே இருந்து பார்த்து கொண்டான் நடுவில் சில முறை கண்மொழித்தாலும் தான் மருத்துவமனையில் இருப்பதை உணர்ந்தாலும் வைரவேல் அங்கேயே அருகிலேயே இருக்கிறானா இல்லையா என்று மட்டும் பார்த்து கொண்டாள் அவன் இப்போது எப்படி இருக்கிறது என்று விசாரித்தாலும் அமைதியாக மட்டுமே இருந்தாலே தவிர பதில் சொல்லவில்லை அடிக்கடி பார்க்கும் அவளின் தீர்க்கமான பார்வை அவனின் குற்ற உணர்ச்சியை கூட்டியது இரண்டாவது நாள் தேன்மலர் சற்று தெளிவாக இருக்க ஆகாரம் கொடுக்க மருத்துவர் பரிந்துரைத்திருந்தார் கேன்டீனில் வாங்கி வந்து கொடுத்தான் அதை வாங்கி அவள் அமைதியாக உண்ண ஏன் புள்ள சரியா சாப்பிடாம கடந்த 
என்று கேட்டான் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்த அவளின் கை அப்படியே நின்றதை தவிர வாயை திறந்து ஒன்றும் சொல்லவில்லை அவள் பதில் சொல்வாள் என்று காத்திருந்தவனுக்கு ஏன் மாற்றமே கிடைத்தது சரிதான் நான் ஒன்று கேட்கல தின்ன என்றதும் மீண்டும் உன்ன ஆரம்பித்தாள் அன்று மாலையே அவளை வீட்டிற்கு அழைத்து செல்லலாம் என்றனர் ஒரு ஆட்டோ பிடித்து அழைத்து சென்றான் நேராக தன் வீட்டின் அருகே நிறுத்த சொன்னான் ஆட்டோவை விட்டு இறங்கி அவன் பணம் கொடுத்து கொண்டிருக்கும் போதே தன் வீட்டை நோக்கி நடக்க ஆரம்பித்தாள் தேன்மலர் வாசலில் நின்றிருந்த அப்பத்தா எம தாயி எங்கன போற ஊடுகுளாரவா என்று அழைத்தார் நடந்து கொண்டிருந்தவள் நின்று கேள்வியுடன் அவரை பார்த்தாள் என்ன அப்படி பாக்குற இனி நீ வாழ போற ஊடு இதுதே இங்கனையே இரு என்றார் அவர் அப்படி சொன்னதும் அவளின் பார்வை சலனமே இல்லாமல் வைரவேலுவின் புறம் திரும்பியது அவனோ என்ன சொல்வது என்றறியாத குழப்பத்துடன் நின்றிருந்தான் அவனின் குழப்பத்தை கண்டு கொண்டவள் அதற்கு மேல் ஒரு நொடி கூட நிற்கவே இல்லை வெறு வெறு வென்று தன் வீட்டை நோக்கி நடக்க ஆரம்பித்தாள் ஐயா என்ன பார்த்துக்கிட்டு சல மாறி நிக்கிறு அவளை கூப்பிடும் அவ தனியா இருந்து பட்ட பாடெல்லாம் போதாதா அவ உம்ம பொஞ்சாதி அவளை காவா காக்குற பொறுப்பு உமக்கு தான் இருக்கு நீங்க ரெண்டு பேரும் புருஷம் கொஞ்சத்தையா சேர்ந்து வாழ எப்ப நினைக்கிறீங்களோ அப்ப வாழுங்க ஆனா இனி நீர் இருக்கிற இடத்துல தான் அவ்வளவு இருக்கணும் போய் கூப்பிடு என்றார் உறுதியாக ஆனால் அப்போதும் வைரவேலுவால் ஒரு உறுதியான முடிவிற்கு வர முடியவில்லை உதவி செய்வது வேறு உடன் இருப்பது முற்றிலும் வேறல்லவா அவனால் ஒரு முடிவுக்கு வர முடியவில்லை அப்ப நீர் கூப்பிட மாட்டீரு சரிதான் உம்ம பொஞ்சாதி உமக்கு பதில நான் பாதுகாத்துட்டு போறேன் என்று அப்பத்தா தானும் தேன்மலரின் வீட்டை நோக்கி நடக்க ஆரம்பித்தார் விக்கித்து அவரை பார்த்தான் வைரவேல் அவர் இந்த முடிவுக்கு வருவார் என்று அவன் எதிர்பார்க்கவே இல்லை தேன்மலர் வீட்டிற்கு சென்ற போது வாசலில் சோர்வுடன் படுத்திருந்த ராசு அவளை பார்த்ததும் தாவி வந்து அவள் மேல் தவ்வியது இரண்டு நாட்களாக அவளை காணாமல் தவித்து போயிருந்தது அன்றும் ராமர் ராசுவிற்கு மயக்க மருந்து தெளித்திருந்தான் விழிப்பு வந்து அவளை தேடிய போது கிடைக்கவில்லை என்றதும் தவித்து சோர்ந்து போயிருந்தது ஐயா ராசு ஹிம தேடு நீராயா என்று ராசுவை வாஞ்சியுடன் அணைத்துக் கொண்டாள் அதுவும் அவளின் முகத்தில் முகம் தேய்த்தது சரியா சரியா இனி உம்ம விட்டு எங்கேயும் போகல என்று ஆறுதல் படுத்தினாள் ராசுவை சமாதானப்படுத்தி விட்டு நிமிர்ந்தவள் எதிரே நின்றிருந்தான் வைரவேல் அவனை கேள்வியாக பார்த்தாள் ஊட்டுக்கு வா இனி இங்க நீ தனியா இருக்க வேணாம் என்றான் நானா நான் எதுக்கு அங்க இதுதான் என் ஊடு என்றால் சலனமே இல்லாமல் உமக்கு தான் இந்த வீட்டில் பாதுகாப்பு இல்லையே இங்கட இருந்து என்ன செய்ய போற ஓ பாதுகாப்பு அப்ப எம்ம பாதுகாக்க மட்டும்தான் உம்ம வீட்டுக்கு கூப்பிடுறீரு அமைதியாக வந்தது அவள் கேள்வி மனைவியாக கூப்பிடவில்லை என்று சொல்கிறாளா என்பது போல அவளை பார்த்தான் உமக்கு பொஞ்சாதியா இருக்க கூப்பிடலனா வரலன்னு நானும் சொல்லல ஆனா நீர் நினைச்சிருந்தா இந்த வீட்டில் நான் தனியா இருந்து போவே உமால எமக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்துருக்க முடியும் ஆனா அது செய்ய விருப்பம் இல்லாம தானே விலகி விலகி போனிரு இப்ப மட்டும் என்ன புதுசா எம்எல் ஆக்குற என்று கேட்டால் இல்ல இல்ல பாதுகாப்பு கொடுக்க கூடாதுன்னு விலகி போகல ஓ கழுத்துல தாலிய கட்டி போட்டு உம்ம வாழ்க்கையை சீரழிச்சு போட்டேன்னு எனக்கு உறுத்தலா இருக்கு நான் தாலிய போடாம இருந்தாலும் நீ நிம்மதியா எவனையாவது கல்யாணம் ஆகாதவனா பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிருப்ப ஆனா நான் ஏற்கனவே வாழ்ந்தவன் அதான் என் மனசை எம்ம குத்தி குடைஞ்சு எம்ம கொண்டுட்டு இருந்தது இதுல உம்ம முகத்துல பார்க்க பார்க்க இன்னும் என் வலி அதிகமாயிடுச்சு எம்மால அந்த வலிய தாங்க முடியல அதான் விலகி போனேன் அதுவும் உம்ம கையில ஃபோன் கொடுத்ததால உமக்கு எதுவும்னா போன் போட்டு சொல்லுவேன்னு நினைச்சேன் ஆனா நீ சொல்லவே இல்லை ஏன் என்று கேட்டான் எப்படி சொல்ல முடியும் நீர் எம்ம பார்த்தாலே ஓடி ஒளிஞ்சிரு உம்ம நான் பிடிக்க முயற்சி பண்ணுவேன்னு நினைச்சதே நீர் ஒளியிரு நினைச்சேன் அப்படி நினைக்கிறவர்கிட்ட எப்படி சொல்ல முடியும்னு தான் சொல்லல என்றாள் இல்ல இல்ல புல நான் அப்படி நினைக்கல என்றவன் வேகமாக சொல்ல அவளிடம் ஓர் ஆஸ்வாசம் உண்டானதோ முக இருக்கம் தளர்ந்து இயல்பாக அவனை பார்த்தாள் அவனையும் குறை சொல்ல முடியாது அவன் மனதளவில் நிறையவே பாதிக்கப்பட்டிருந்தான் அது அவளுக்கும் புரிந்தது ஆனால் அவன் விலகி போனதுதான் அவளுக்கு வலியை உண்டாக்கியது இப்போதும் தனக்காகத்தான் குற்ற உணர்வில் உன் முகம் பார்க்க கூசிதான் விலகி போனேன் என்று சொன்னவனின் மீது அதன் பிறகும் அவளால் குற்றம் சுமர்த்த முடியவில்லை இப்ப கூட உன் வாழ்க்கையை பாலாக்கி போட்டுட்டு நமக்கு உறுத்தலா இருக்கு அதுதான் அப்பத்தா உம்ம வீட்டுக்கு கூப்பிட சொன்னப்போ அமைதியா இருந்த அதுல அப்பத்தாவுக்கு மேல சடவு அப்பத்தாவே உம்ம பாதுகாக்க இங்கன வந்து தங்க போறேன்னு கிளம்பிடுச்சு நான் தான் அதை இருக்க சொல்லிட்டு உம்ம கூப்பிடலான்னு வந்தேன் என்றான் அப்பத்தா பற்றி அவன் சொன்னது அவளுக்கு ஆச்சரியத்தை தந்தது தன்னை பார்த்தால் கூட பேசாதவர் இப்போது தன் காவலுக்கு கிளம்பினாரா என்று ஆச்சரியப்பட்டு போனாள் இப்ப கூட உம்ம என் பொஞ்சாதே என் மனசை ஏத்துக்கிடுச்சான்னு கேட்டா என்கிட்ட பதில் இல்லை இன்னும் என் மனசு ரணப்பட்டு போய்தான் கிடக்கு 
அதுல இருந்து மீள்வேன் கூட தெரியல உன் வாழ்க்கையை வெறுமையாக்கி போடுவேனும்னு பயமா இருக்கு என்றவன் அதற்கு மேல் என்ன சொல்வதென்று தெரியாமல் நிறுத்தி விட்டான் தேன்மலருக்கும் அவனுக்கு என்ன சொல்வதென்று தெரியவில்லை அவளும் அமைதியாக இருந்தாள் பின் ஒன்று மட்டும் சொன்னாள் நீர் என் கூட வாழ்ந்தாலும் வாழலைனாலும் என் கழுத்து இந்த பொறுப்புக்கு உம்ம தாலியை மட்டும் தயா சுமக்கும் இனி எமக்கு வேற வாழ்க்கை இல்லை என்றால் உறுதியுடன் அவளின் உறுதி அவனை அசைத்து பார்த்தது ஆனாலும் தான் சொல்ல வேண்டியதை சொல்ல நினைத்தான் எப்ப புருஷன் மோஞ்சாதே வாழ நினைக்கிறோமோ அப்ப வாழுங்க அது வர ஒரே இடத்துல இருங்கன்னு அப்பத்தான் சொல்லுது ஆனா அது நடக்கும்னு எமக்கு நம்பிக்கை இல்லை உன் வாழ்க்கை வீணா போச்சுன்னு எம்மாலேயே எம்ம மன்னிக்க முடியாது என்றான் வலி நிறைந்த குரலில் அவளுக்கு அவனின் மனநிலை புரிந்ததால் அவன் பேச்சை அமைதியாக உள் வாங்கி கொண்டாள் இன்னும் கூட உன் விஷயத்துல மல நிலையா ஒரு முடிவெடுக்க முடியல ஆனா அதே நேரம் உமக்கு ஏதாவது ஆச்சுதான் நான் செத்த என் ஆத்மா கூட அடங்காமதே அலையும் எதிர்கால வாழ்க்கையை விட இப்ப உம்ம பாதுகாப்பு தான் முதல்ல முக்கியம் இப்போதைக்கு என் ஊடு தான் உமக்கு பாதுகாப்பு எம்மால் அந்த பாதுகாப்பை கொடுக்க முடியும்னு மட்டும் நம்பிக்கை இருக்கு உமக்கும் அந்த நம்பிக்கை இருந்தா என் கூட வா என்ன வரியா என்று கேட்டான் இத்தனை நாட்களும் பயந்து பயந்து இரவெல்லாம் தூங்காமல் வெளித்திருந்தது கண்முன் வந்து போக தேன்மலூரின் தலை மெல்ல சம்மதமாக ஆடியது அத்தியாயம் பதினாறு ரெண்டு பேரும் சோடிய நில்லுங்க என்றார் அப்பத்தா தேன்மலரை பேரன் அழைத்து வரும் முன் ஆரத்தியை தயார் செய்திருந்தார் அப்பத்தா அப்பத்தா இப்ப இது எதுக்கு என்று கேட்டவனின் குரலில் மறுப்பிருக்க தேன்மலரை விட்டு விலகி நின்றான் தேன்மலர் வேடிக்கை பார்த்த வண்ணம் அமைதியாக மட்டுமே இருந்தாள் பேசாமல் இல்லையா என்று அப்பத்தா அவன் மறுக்க முடியாத வண்ணம் அழுத்தமாக சொல்ல முகத்தை இறுக்கமாக வைத்து கொண்டு நின்றிருந்தான் தேன்மலரை விட்டு சில அடிகள் தள்ளியே நின்றிருந்த பேரனை பார்த்து வருத்தம் எழுந்தாலும் ஆரத்தி எடுக்க வாவது விட்டானே என்று நிம்மதி அடைந்தார் உள்ளார வா தாயி இனிமே இது உம்ம வீடு என்று தேன்மலரை வரவேற்றார் வீட்டிற்குள் நுழைந்தவள் நடு வீட்டிற்குள் அப்படியே நின்றாள் உரிமையான வீட்டிற்குள் வருவது போல் இல்லாமல் ஏதோ அந்நிய வீட்டிற்குள் நுழைந்த உணர்வே அவளுக்கு ஏற்பட்டது தாலி கட்டியவன் ஏனோ தானோ என்று தள்ளி நிற்க அவளால் உரிமையாக எதையும் நினைக்க முடியவில்லை ஐயா உன் பஞ்சாதையை மச்சு கூட்டிட்டு போ அவ துணியெல்லாம் வைக்கட்டும் என்றார் அப்பத்தா வா என்று அவளை அழைத்தவன் தன்னுடைய அறைக்கு அழைத்து செல்லாமல் அதன் அருகிலிருந்து இன்னொரு அறைக்கு அழைத்து சென்றான் அதனை கண்ட அப்பத்தா சரித இவ மனசு என்னைக்கு மாறப்போவுதோ என்று நினைத்து கொண்டார் அவள் மயக்கமாக இருந்த போதும் அவளை அந்த அறையில் தான் படுக்க வைத்தான் அவளுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை தாண்டி அவனால் ஒன்றும் யோசிக்க முடியவில்லை அப்பத்தா அவளை அவனின் பொஞ்சாதி என்று சொல்லும் போதெல்லாம் உள்ளுக்குள் துடித்து போனான் என்பதே உண்மை என் பொஞ்சதியம் குமுதா மட்டும்தான் என்று கத்தி சொல்ல வேண்டும் போல இருந்தது ஆனால் அப்படி சொல்ல முடியாதவாறு தேன்மலரின் கழுத்தில் தாலியை கட்டி அந்த வழியை அடைத்தவனே தான் அல்லவா என்று தோன்றியதும் வலியுடன் தன்னை அடக்கிக் கொண்டான் ராமரிடம் எம் பொஞ்சாதி மலையா கைய வச்ச என்றவன் கேட்ட போதே அவனை உள்மனம் அவளை தன் மனைவியாக ஏற்றுக்கொண்டதை அவனே இன்னும் உணராமல் இருந்தான் தன் உள்மனம் புரியாமல் அவன் தவிப்புடன் இருக்க தேன்மலரோ தனக்கு இப்போது கிடைப்பது அடைக்கலம் மட்டுமே என்று நன்கு அறிந்திருந்ததால் அவள் அதற்கு மேல் எதுவும் எதிர்பார்க்கவும் இல்லை அவளின் மனதில் தற்போது இருந்தது வெறுமை மட்டுமே குளிக்க வீட்டுக்கு போனாடி போகணும் பின்னால கிணறு இருக்கு அதுல தண்ணி அரைச்சிக்கலாம் என்றான் சரி என்று தலையை மட்டும் மாட்டினாள் கெய்யா அவளை சோறு உங்க கூட்டிட்டு வாரோம் என்று அப்பத்தா அடுப்படியில் இருந்து குரல் கொடுத்தார் அப்பத்தா கூப்பிடுறாக வந்துடு என்றவன் முன்னால் சென்று விட்டான் அவன் சென்றதும் அந்த அறையை பார்த்தாள் பழைய வீடுதான் அந்த வீட்டில் ஒவ்வொரு அறையுமே பெரியதாக தான் இருந்தது பெரிய கூடம் இரண்டு படுக்கை அறை ஒரு பெரிய அடுப்படி என்று இருந்தது அந்த அறையில் ஒரு ஆள் படுக்கும் அளவில் இரும்பு கட்டில் இருந்தது மரத்தினால் ஆன ஒரு அலமாறி இருந்தது பரன் மேல் பித்தளை வெண்கலப்பானை அதிகம் புலங்காத பாத்திரங்கள் என்று அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தது அறையை பார்த்ததுமே இது வைரவேலின் அறை இல்லை என்று அவளுக்கு புரிந்து போனது என் மனதில் இன்னும் நீ இல்லை என்று சொன்னவனிடம் இதற்கு மேல் என்ன எதிர்பார்க்க முடியும் என்று எண்ணமிட்டுக் கொண்டாள் ஒரு துணிப்பையில் கொண்டு வந்த தன் உடைகளை அந்த அலமாரியின் அருகில் வைத்துவிட்டு அறைக்கு வெளியே சென்றாள் கூடத்தில் சாப்பிட அமர்ந்திருந்தான் வைரவேல் அவளை பார்த்ததும் நீயும் கைய கழுவி போட்டீங்களா வந்து உட்கார்த்தாயி என்று அழைத்தார் அப்பத்தா கையை எங்கே கழுவுது என்பது போல் அவள் பார்க்க பின்னால அண்டால தண்ணி இருக்கு என்றான் வைரவேல் பின்னால் நடந்து சென்று கையை கழுவி விட்டு வந்தாள் வைரவேலுவை விட்டு சற்று தள்ளியே அமர்ந்து கொண்டாள் அப்பத்தா இருவருக்கும் பரிமாற அமைதியாக உண்டு முடித்தனர் 
உண்டு முடித்ததும் தயக்கத்துடன் அப்பத்தாவை பார்த்தாள் என்ன தாயி எதுவும் வேணுமா அப்பத்தா கேட்க சோறு மீதம் இருக்குமாத்தா ராசு சாப்பிடாம காத்திருக்கும் என்றால் ஓ ராசுவுக்கும் சேர்த்துதான் சோறு போங்கனேன் தாயி இந்த தட்டில் எடுத்துட்டு போய் வையி அந்த தட்டம் ஒரு ராசுவுக்கே ஒதுக்கி வச்சிரு என்றவளிடம் ஒரு தட்டை எடுத்து கொடுத்தார் தட்டை வாங்கி அதில் சோற்றை போட்டு கொண்டு வீட்டின் முன்பக்கம் சென்றாள் ராசு வாசலிலேயே நின்றிருந்தது ஐயா ராசு இங்க நான் வாரும் என்று திண்ணைக்கு கீழே அமர்ந்து உணவை வைக்க ராசு வேகமாக வந்து உண்டது நாம இங்கனதான் இருக்க போறோம்யா நீ இங்க நேரு காலையில நம்ம வயலுக்கு போகலாம் என்றவள் சொல்ல அவ்வப்போது நிமிர்ந்த அவளை பார்த்து சொன்னதை கேட்டுக்கொண்டே உண்டு முடித்தது ராசு ராசு உண்டு முடித்ததும் வீட்டிற்குள் வர அப்பத்தாவும் சாப்பிட்டு முடித்து பாத்திரங்களை கழுவ பின்னால் சென்றார் அங்கே சென்றவள் நான் கழுவுறாத்தா என்றாள் இல்ல தாயி ராவலனி தண்ணில கை வைக்காத ஆஸ்பத்திரியில இருந்து போட்டு வந்த உடம்பு சேராம போ போகுது என்றார் நான் இப்ப நல்லதா இருக்கேன் ஆத்தா கொடும் நானே கழுவி வைக்கிறேன் என்றாள் எங்க நான் நல்லா இருக்க உடம்புல எலும்பும் தோலுந்தே கிடக்கு முதல்ல உடம்ப தேத்தணும் என்றார் அப்பத்தாவும் தேன்மலரும் பேசுவதை கேட்டுக்கொண்டே வெளியே சென்று கயிற்று கட்டிலை போட்டு படுத்து கொண்டான் வைரவேல் கடந்த ஒரு மாதமாக தன் அறையில் படுத்து கிடந்தவன் இன்று தேன்மலர் வீட்டிற்குள் படுப்பாள் என்பதால் உள்ளே படுக்காமல் வெளியே வந்து விட்டான் அப்பத்தா எந்த பாகுபாடும் காட்டாமல் அவளை ஏற்றுக்கொண்டார் அவளிடம் சகஜமாக பேசி கொண்டே வேலையை முடித்தார் அவளை அப்போதைக்கு வேலை பார்க்க விடவில்லை அவரின் அந்த கரிசனையில் தேன்மலரும் இயல்பாக பேச ஆரம்பித்தாள் வேலை முடிந்ததும் இருவரும் படுக்க வந்தனர் நான் திண்ணையில படுத்து பழகி போட்டேன் தாயி நீ மச்சுக்குள்ளார படு எதுவும் வேணும்னா கூப்பிடு என்றார் சரியாத்தா என்றாள் அவளிடம் பேசி கொண்டே பேரனை விழிகளால் தேடினார் அவனின் அறை லேசாக திறந்திருந்தது ஆனால் உள்ளே ஆள் நடமாட்டம் இல்லை என்றதும் வெளியே வந்து பார்த்தார் வெளியே கட்டிலில் படுத்திருந்த பேரனை பார்த்தவர் ஒன்றும் பேசாமல் திண்ணையில் வந்து அமர்ந்து கொண்டார் கதவருகில் வந்து நின்றவளிடம் நீ கதவை தாப்ப போட்டுக்கோ தாயி என்றார் அவர் சத்தம் கேட்டதும் கட்டிலில் படுத்திருந்தவன் தலையை தூக்கி பார்த்தான் ஏன் அப்பத்தா நீரும் அந்த பிள்ளைக்கு துணைய உள்ளார படுக்க வேண்டியதுதானே என்று கேட்ட பேரனை பார்த்து நொடித்து கொண்டார் அப்பத்தா அவன் பொஞ்சாதி கூட அவன் படுக்க மாட்டானா நான் போய் படுக்கணுமா எல்லாம் காரணமா தான் பேராண்டி நான் இப்ப அவ துணைக்கு படுத்தா நீ இன்னும் தோதா அவளை விட்டு விலகிதான் போவீரு விலகி விலகி போனா அப்ப எப்ப நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒற்றது என்று மனதுக்குள் நினைத்து கொண்டவர் அவனுக்கு பதில் சொல்லாமல் திண்ணையில் படுத்து கொண்டார் என்ன அப்பத்தா சொல்லிட்டே இருக்கேன் திண்ணையில படுக்கிறீரு என்று கேட்டான் நீர் ஏ ராசா இம்புட்டு நாள் இல்லாம இப்ப வெளியில வந்து படுத்திருக்கீரு உம்ப பஞ்சாதிக்க துணையா நீர் உள்ளார வழக்கம் போல படுத்திருக்க வேண்டியதானே என்று ராகமாக இழுத்து கேட்க கிளவிக்கு குசும்ப போற என்று நினைத்தவன் அவரை முறைத்து பார்த்தான் போடா போடா போடவா நான் உமக்கே அப்பத்தாடா என்பது போல் பதிலுக்கு பார்த்து வைத்தார் அவர்களின் பேச்சை கேட்டு கொண்டிருந்த தேன்மலரின் இதழ்கள் மெல்ல புன்னகைத்து கொண்டன அதற்கு மேல் அப்பத்தாவிடம் வாய் கொடுக்காமல் பேசாமல் கண்களை மூடிக்கொண்டான் வைரவில் சரி தாய் நீ உள்ளார போ என்றவளை உள்ளே அனுப்பிவிட்டு தானும் கண்களை மூடி தூயில் கொள்ள ஆரம்பித்தார் அப்பத்தா உள்ளே சென்று கட்டிலில் படுத்த தேன்மலரும் தான் பாதுகாப்பாக இருக்கின்றோம் என்ற உணர்வில் பல நாட்களுக்கு பிறகு நிம்மதியாக உறக்கத்தை தழுவினாள் அன்றிரவு எந்த பயமும் இல்லாமல் அயர்ந்து உறங்கினாள் காலையில் விழிக்கும் போதும் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு புத்துணர்வாக உணர்ந்தாள் தேன்மலர் நேற்று மாலை இந்த வீட்டிற்கு வரும்போது அந்நியமாக தெரிவதாக உணர்ந்தவளுக்கு இப்போது ஏனோ அந்த உணர்வு எழவில்லை கண் விழித்ததும் மார்பில் தவழ்ந்த தாலி இது நீ வாழ வேண்டிய வீடு என்று அவளுக்கு எடுத்துரைப்பது போல் இருந்தது தாலியை கையில் ஏந்தி சில நொடிகள் பார்த்தாள் பின் சேலைக்குள் திணித்து விட்டு எழுந்து வெளியே வந்து கதவை திறந்தாள் அப்பத்தாவும் அப்போதுதான் எழுந்து வாசலை பெருக்கிக் கொண்டிருந்தார் கதவை திறந்ததும் எங்கிருந்தோ ஓடி வந்தது ராசு அவளிடம் சிறிது நேரம் செல்லம் கொஞ்சியது அவளையும் ராசுவையும் பார்த்துவிட்டு தன் வேலையை அப்பத்தா தொடர அவரின் அருகில் சென்றாள் எங்கிட்ட கொடுங்காத்தா நான் வாச தெளிச்சு கோலம் போடுறேன் என்றாள் அப்பத்தா எந்த மறுப்பும் சொல்லாமல் துடைப்பத்தை அவளிடம் நீட்டினார் துடைப்பத்தை வாங்கி பெருக்க ஆரம்பித்தவளின் பார்வை வைரவேல் படுத்திருந்த இடத்தை நோக்கி பாய்ந்தது வைரவேல் அங்கே இல்லை அவன் படுத்திருந்த கட்டில் நிமிர்த்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது லோடுக்கு கூப்பிட்டாகணும் புருஷன் போயிருக்கான் என்றவளின் பார்வையை கவனித்து அப்பத்தாவாக பதில் சொன்னார் அவர் வைரவேலுவை உம் புருஷன் என்று சொன்னது அவளுக்கு புதுவிதமான உணர்வை தந்தது அப்போது மட்டுமல்ல 
அடுத்து வந்த அப்பத்தாவின் பேச்சில் அதிக இடம் பிடித்தது அந்த வார்த்தையாக தான் இருந்தது ஒவ்வொரு முறை அவள் அப்படி சொல்லும் போதும் தேன்மலரின் மனம் அந்த புதுவிதமான உணர்வில் தத்தளித்து போனது இத்தனை நாளும் அவன் கட்டிய தாலியை கழுத்தில் சுமந்தும் வராத உணர்வு இப்போது தோன்றியது அப்பத்தாவும் அவளுமாக காலை உணர்வை தயார் செய்து உண்டனர் வைரவேலும் மதியம் தான் வருவதாக அப்பத்தாவிடம் சொல்லி சென்றிருந்தான் காலை உணவை முடித்ததும் தன் வயலுக்கு சென்று வருவதாக அப்பத்தாவிடம் சொல்லிவிட்டு கிளம்பினாள் அவளின் பின்தான் ராசுவும் ஓடியது ராசு இன்னைக்கு எமக்கு மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கியா என்னன்னு தெரில ஆனா மனசு லேசா இருக்கு என்று ராசுவிடம் பேசி கொண்டே நடந்தாள் அதுவும் அவளின் சந்தோஷத்தை புரிந்து கொண்ட பாவனையில் வாழையாட்டி குறைத்தது முதலில் தன் வீட்டிற்கு சென்றாள் ராமர் அன்று எப்படியோ கள்ளசாவை பயன்படுத்தி அவளின் வீட்டின் பின்பக்க கதவை திறந்துதான் வீட்டிற்குள் வந்திருந்தான் அதனால் இப்போது இரு பக்க கதவிற்கும் வேறு பூட்டை மாற்றி போட்டு கொடுத்திருந்தான் வைரவேல் அதுவும் அவள் மருத்துவமனையில் இருந்தபோது அவளுடன் இருந்து கொண்டே இங்கே நம்பகமான ஆலை ஏற்பாடு செய்து மாற்றியிருந்தான் கதவை திறக்கும் போதே அவனின் அந்த கரிசரையான சேகையும் அவளின் மனதில் வந்து போனது வீட்டிற்குள் சென்றதும் அவன் ராமரை அடிக்க பயன்படுத்திய உலக்கை முதலில் கண்ணில் பட மீண்டும் அவனின் ஞாபகம் தான் வந்தது உள்ளறைக்கு சென்ற போது தன்னை அந்த நிலைமையில் பார்த்து அவன் பதறி துடித்தது மனக்கண்ணில் வந்தது அதோடு ராமரை அடிக்கும் போது எம் பொஞ்சாதி மலையா கைய வச்ச என்று சொன்னது இப்போதும் காதிற்குள் ரீங்காரமிட்டது தன்னை விட்டு விலகி சென்றவன் வாயிலிருந்து அவ்வார்த்தை வந்தது என்றால் என்ன அர்த்தம் என்று யோசித்து பார்த்தாள் அவனின் ஆள் மனதில் தான் அவனின் மனைவியாக பதிந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று உண்மை புரிய அவளுக்கு தித்தித்தது இத்தனை நாட்கள் அன்னையும் அவளுமாக நிறைந்து கிடந்த நினைவுகளை தாண்டி இப்போது அவனின் நினைவுகளை எழுப்பும் வீடாக தன் வீடு மாறிப்போனதை நினைத்து உள்ளம் உவகை கொண்டது அந்த நினைவுகளை அசை போட்ட வண்ணம் வீட்டை கூட்டி சுத்தம் செய்தாள் முன் வாசலையும் பின் வாசலையும் சுத்தம் செய்துவிட்டு வீட்டிற்குள் வந்து அன்னையின் புகைப்படத்தை முன் விளக்கை ஏற்றினாள் அமைதியாக அன்னையின் முகத்தை பார்த்தாள் என் வாழ்க்கை விடிஞ்சிரும் போல இருக்குமா என் வாழ்க்கையில ஒரு கல்யாணம் நடந்து போடாதான்னு நேரம் எம்பட்டு நாளா ஏங்கு நேர்னு எமக்கு தெரியுமா இப்ப நானா தேடி போகாமையே எமக்கு கல்யாணம் நடந்துருச்சுமா ஆனா அதை பார்க்கதான் எமக்கு கொடுத்து வைக்கல இந்த தாலுக்கு என்ன அர்த்தம்னு எமக்கு நேத்து வரைக்கும் புரியலம்மா ஆனா இன்னைக்கு புரிஞ்சுதுமா இப்ப எமக்கு புருஷன் இருக்காருமா அதுவும் எமக்கு என்னவானா துடிக்கிற புருஷன் என்று பெருமிதமாக அன்னையிடம் சொன்னால் தேன்மலர் வைரவேலுவை புருஷன் என்று சொன்னபோது அவளின் வாயோடு மனமும் தித்தித்தது அதே தித்திப்புடன் அன்றைய பூ பறிக்கும் வேலையை உற்சாகமாக ஆரம்பித்தாள் தேன்மலர் அவள் வேலையை ஆரம்பித்த சிறிது நேரத்திலேயே அங்கே மூன்று பெண்கள் வேலைக்கு வந்தனர் அவள் வேலைக்கு ஆள் சொல்லவே இல்லை அப்புறம் எப்படி அவர்கள் வேலைக்கு வந்தனர் என்பதாக அவர்களை பார்த்தாள் வேலை தம்பி தேன் கருக்கல்லே சோழிக்கு வர சொல்லி போட்டு போச்சு என்றனர் இன்பமாக அதிர்ந்தாள் தேன்மலர் அவள் கேட்காமலேயே அவள் வயலில் வேலைக்கு சொல்லியிருக்கிறானே என்று சந்தோஷப்பட்டு போனாள் அது மட்டுமல்லாமல் அன்று மதியம் லோடு வேலையை முடித்துவிட்டு நேராக அவளின் வயலிற்கு வந்தான் உம்மை யாரும் சோழி பார்க்க வர சொன்னாப்புல நேற்று தான் ஆஸ்பத்திரியில் கிடந்து வந்திருக்க இந்த நிலையில நீ சோழி பார்க்க வேண்டாம் தானே சோழிக்கு ஆள் அனுப்பி சொல்லியிருந்த அவங்க தான் சோழி பார்க்கறாகல்ல நீ வீட்டு கிளம்பு என்றவளை கடிந்து கொண்டான் அவனின் கடிதலும் கூட அவளுக்கு இனித்தது இல்லையா நான் நல்லா தான் இருக்கேன் நான் இந்த சோழி முடிச்சு போட்டே வாரேன் என்றாள் அதுதான் வேணான்னு சொல்றேன்ல இந்த வேலையில சோழி பார்த்து திரும்ப மயங்கி விழவா என்று கேட்டான் மயக்கம் எல்லாம் வரலையா காலையில நல்லா சோறு தின்னுட்டுதான் வந்த இன்னும் ஒரு பத்திதான் இருக்கு அது முடிச்சு டவுனுக்கு அனுப்பிட்டு வாரேன் என்றாள் டவுனுக்கு பஸ்ல எல்லாம் வேணாம் என் தோட்டத்து பூக்கூட உம்மோடதையும் குட்டி ஆனையில போட்டு அனுப்பிடலாம் சொச்ச பாத்தியே சோழிக்கு இருக்கிறவங்க பாத்துக்குவாக நீ வீட்டு கிளம்பு என்றான் பிடிவாதமாக அதற்கு மேல் அவனிடம் வாதாடி கொண்டிருக்காமல் கிளம்பினாள் தேன்மலர் அவனின் அக்கறையில் மனமெல்லாம் சிறகடித்து பறப்பது போல் இருந்தது அவளின் நடையிலும் கூட ஒரு துள்ளல் இருந்தது ஒரே நாளில் தன் மனம் இவ்வளவு மாற்றம் கொள்ளும் என்று அவள் எதிர்பார்க்கவே இல்லை தேன்மலர் தன் கணவன் வீட்டிற்கு செல்ல வீட்டை நெருங்கியதும் அங்கே வாசலில் நின்றிருந்தவர்களை பார்த்து அவளின் நடை தயங்கி தடுமாறியது அவளின் முகத்தில் அவ்வளவு நேரம் இருந்த மகிழ்ச்சி சட்டென்று மறைந்தது என்ன ஆத்தா அந்த சிறுக்கி மவளம் வீட்டிலே கொண்டாந்து வச்சுட்டீங்க போல என்று மனைவியுடன் வந்திருந்த கோவிந்தன் வாசலில் நின்று கோபமாக கத்தி கொண்டிருந்தார் அத்தியாயம் பதினேழு தன் சந்தோஷம் இவ்வளவு சீக்கிரமாக குறைந்து போகும் என்று தேன்மலர் எதிர்பார்க்கவே இல்லை 
சட்டென்று அவளின் மனதில் சுணக்கம் வந்து அமர்ந்து கொள்ள அவளின் நடையும் தளர்ந்து நின்று போனது வழக்கமாக கோவிந்தனுக்கு தகவல் சொல்லும் ராமர் இந்த முறை தகவல் சொல்ல வீட்டில் இல்லாமல் கையும் காலும் ஒடிந்து மருத்துவமனையில் கிடந்தான் அவனின் சபல புத்தியை பற்றி நன்கு அறிந்த அவனின் மனைவி அவனை பார்த்து கொள்ள முடியாது என்று அம்மாவின் வீட்டில் சென்று அமர்ந்து விட ராமர் தனியாக மருத்துவமனையில் கிடந்தான் அவன் தகவல் சொல்லாததால் கோவிந்தனுக்கு பேன்மலர் அவ்வீட்டிற்கு வந்து சேர்ந்த செய்தி தாமதமாக தான் தெரிய வந்தது உடனே மனைவியுடன் கிளம்பி வந்து வாசலில் இருந்தே கத்தி கொண்டிருந்தார் ஐயா இப்ப என்னத்துக்கு வீதில நின்னே கத்திரீரு ஊட்டுக்குள்ளார வாரும் உட்கார்ந்து பேசுவோம் என்றார் அப்பத்தா ஊட்டுக்குள்ளார வந்து உட்கார்ந்து பேச என்ன சம்மந்த பேசதான் வந்த என்று கடுப்பாக கேட்டார் ஏமா கோமதி நீயாவது உன் புருசனுக்கு எடுத்து சொல்லக்கூடாதா அப்படி என் பேரை என்ன தப்பு பண்ணி போட்டானும் உன் புருஷன் இந்த குதி குதிக்கிறாரு உம்மாவா போய் சேர்ந்துட்டா அதுக்காக என் பேரை கால முச்சுரு ஒத்தையில காலத்தை கழிக்கணுமா அவனுக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை வேணாமா உன் மருமவ இடத்துல உமக்கு ஒரு மாவ இருந்தா அவன் ஒத்தையில கழகட்டும்னு அனுப்பியா என்று கோமதியிடம் நியாயம் கேட்டார் அதற்கு கோமதி எந்த பதிலும் சொல்லாமல் அமைதியாக இருக்க அவகிட்ட என்ன பேச்சு என்கிட்ட பேசும் நீர் கேட்டது போல என் மவ வாழ்க்கைய தொலைச்சிட்டு இருந்தா நான் நல்ல குடும்பத்து பொண்ணா பார்த்தா உனக்கு கட்டி வச்சிருப்பேன் இப்படி வேசி மவளை கட்டி வச்சிருக்க மாட்டேன் என்று நக்கலாக சொன்னார் கோவிந்தன் ஐயா வார்த்தைய அழுந்து பேசும் வேசி அதுன்னு தப்பா பேசாதிரு இப்ப அவ என் பேரனோட பொஞ்சாதி என்றார் அப்பத்தா அப்ப என் மவ ஆறு என்று எகத்தாளமாக கேட்டார் இதுல என்ன சந்தேகம் மாமா என் பொஞ்சாதித என்று சொல்லியபடி அங்கே வந்தான் வைரவேல் அவன் அப்படி சொன்னதும் தேன்மலருக்கு சுருக்கென்று தைத்தது அப்போ நான் யாரு என்ற கேள்வி எழுந்தது நேற்று வரை அதை பற்றி யோசிக்காதவளின் மனது இன்று நினைக்க ஆரம்பித்தது அவனின் புறம் திரும்பிய கோவிந்தன் அப்ப என் மவ இருந்த இடத்துல இவளுக்கு என்ன சொல்லி மாப்பிள என்று அங்கே நின்றிருந்த தேன்மலரை பார்த்து கேட்டார் இப்போதைய கேள்விக்கு வயறுவேல் சட்டென்று பதில் சொல்லிவிடவில்லை அதில் இன்னும் தேன்மலரின் மனது காயப்பட்டு போனது இனித்தான் இங்கே நிற்பதில் என்ன அர்த்தம் உண்டு என்று நினைத்தவளின் கால்கள் அப்படியே திரும்பி தன் வீட்டை நோக்கி செல்ல ஆரம்பித்தன எங்கன போற நில்லு அவள் கையை பிடித்து நிறுத்திய வைரவேல் அவளை அழைத்து கொண்டு கோவிந்தன் அருகில் வந்தான் உம்மமாவ என் பொஞ்சாதிதே மாமா ஆனா இப்ப அவ கழுத்துல நான் கட்டின தாலி இருக்கு இதுலேயே இவ எமக்கு என்ன உறவுன்னு நான் சொல்லிதான் உமக்கு தெரியணுமா என்ன என்று நிதானமாக திருப்பி கேட்டான் நேரடியாக சொல்லவில்லை என்றாலும் அவள் கையை பற்றி அவன் கேட்ட அந்த கேள்வி தீயாக காய்ந்து கொண்டிருந்த தேன்மலரின் மனதை குளிர வைத்ததென்னவோ நிஜம் நீ உள்ளார போ என்று தேன்மலரை வீட்டின் பக்கம் நகர்த்தியவன் போதும் மாமா பிரச்சனை இதோட முடிச்சுக்கலாம் உம்மமாவ அதான் என் பொஞ்சாதி கும்புதா செத்தது விதினா இவ கழுத்துல நான் தாலி கட்ட காரணமும் விதித யாரும் எதுவும் திட்டம் போட்டு செய்யல ஆனா நீர் நான் என்னவோ திட்டம் போட்டு எல்லாம் செஞ்சது போல நிறைய பேசிட்டு செஞ்சுட்டு அந்த ராமரை வச்சு நீர் செஞ்சதெல்லாம் எமக்கு தெரியாதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீரா எல்லாம் தெரியும் மாமா அவனை தூண்டி விட்டு இவ்வளவு தொந்தரவு கொடுக்க சொன்னதே நீர் தான் தெரிஞ்சும் நான் பேசாம தான் விலகியிருக்கேன் ஆனா நீர் திரும்ப திரும்ப பிரச்சனை பண்றீரு உமக்கு என்னதான் பிரச்சனை மாமா என்று கேட்டான் அவன் ராமரை பற்றி சொன்னதும் உள்ளுக்குள் துடுக்கிட்டு போனார் ஆனாலும் வெளியே ஒன்றும் காட்டிக்கொள்ளாமல் தெனாவட்டாக அவனை பார்த்தார் இத பாரு மாப்ல நீர் எவ்வளவு வேணாலும் கட்டிக்கோ இல்ல வச்சுக்க அதை தட்டி கேக்குற கட்டத்தை எல்லாம் நீர் தாண்டிட்டு இனி நான் என்ன சொன்னாலும் அந்த சிறுக்கி விட மாட்டேன்னு தெரிஞ்சு போச்சு இனி நான் பிரச்சனை பண்றேன் ஆனா என் மாவ கழுதுல தொங்கின அதே தாலி அந்த வேசி மாவ என்று சொல்லும் போதே இனி அந்த பிள்ளைய வேசின்னு சொன்னா மாமன் கூட பார்க்க மாட்டேன் என்று பற்களை கடித்து கொண்டு கோபப்பட்டான் அது சரி முத்தி போச்சு என்றவர் அவ கழுத்துல என் மாவ தாலி தொங்க கூடாது கழட்டி கொடும் நான் போயிடுறேன் அதோட இனி உமக்கும் எமக்கும் இருக்கிற உறவு இத்தோட அருந்து போகட்டும் என்றார் வைரவேலுவின் முகம் மாறியது அது என் பொஞ்சாதி தாலி மாமா அதையே நான் உமக்கு தரணும் என்று இறுகிய முகத்துடன் கேட்டான் என் மவ தாலி புனிதமானது மாப்பிள அத கண்டவ கழுத்துல கிடக்கிறத பார்த்துட்டு என் மாலை சும்மா இருக்க முடியாது என்று கோவிந்தன் பிடிவாதமாக இருக்க வைரவேல் அவரை அதே இருக்கத்துடன் பார்த்தான் எப்படியும் அந்த தாலியை கழட்டுவதில் தான் இவர் கூறியாக இருக்கிறார் என்பதில் அவனுக்கு சுல் என்று கோபம் வந்தது ஆனாலும் பிரச்சனையை மீண்டும் மீண்டும் அதிகமாக்குவதை விரும்பாதவன் கோபத்தை அடக்கி கொண்டு நின்றான் ஐயா அவன் பொஞ்சாதி கழுத்தில் இருக்கிற தாலியை அவனையே கழட்டி கொடுக்க சொல்றீரு இது உமக்கே நியாயமா இருக்கா என்று அப்பத்தா சொல்ல எல்லாம் நியாயமாத்தே சொல்றேன் ஆத்தா ஒன்னு என் மவ தாலியை கழட்டி கொடுக்க சொல்லுங்க இல்லன்னா ஊரு பஞ்சாயத்தை கூட்டி என் நியாயத்தை நான் கேட்டுக்கிறேன் என்றார் அவரின் பிடிவாதத்தில் எரிச்சல் வர அப்பதா இவர் இப்படிதான் கோட்டித்தனமா ஏதாவது பேசிட்டு இருப்பாரு பஞ்சாயத்தை கூட்டினா நம்ம பக்கம் தான் நியாயம் நிக்கணும் கூட யோசிக்க மாட்டேங்கிறார் விடும் நீர் போய் சோழிய பாரு என்றான் கடுப்பாக 
என்ன மாப்பிள எம்மையே கோட்டி பயன் சொல்றீரா சரிதான் நான் கோட்டி பயலாவே இருந்துட்டு போறேன் ஆனா என் மவ தாலி அந்த சிறுக்கி கழுத்துல இருந்து கொலட்டி தராம விட மாட்டேன் என்றார் வேணாமாமா என்றவன் கோபமாக சொல்ல வர ஐயா இரு என்றவனை அமைதிப்படுத்தினார் அப்பத்தா இப்ப என்ன அந்த தாலிதே உமக்கு பிரச்சனை என்று கோவிந்தனிடம் கேட்டார் அவரின் கேள்வியை கதவருகில் நின்று கேட்டுக்கொண்டிருந்த தேன்மலர் அவரை விக்கித்து பார்த்தாள் அப்பத்தா நீரு என்ன என்று வைரவேல் கேட்க காரணமாதே நீ உள்ளார வாரும் எம கோமதி நீயும் உன் புருசனை கூட்டிட்டு வா என்றவர் பேரனை அழைத்து கொண்டு உள்ளே சென்றார் கேள்வியுடன் கோமதியும் கோவிந்தனும் உள்ளே சென்றனர் அப்பத்தா என்ன இது என்று வைரவேல் மறுப்பாக ஏதோ சொல்ல வர நீர் கம்முனு வாயா என்றவர் வாசல் அருகில் திகைத்து நின்ற தேன்மலரின் முன் சென்று நின்றார் தாலியை தான் கேட்கப் போகிறார் என்று நினைத்து தன் தாலியை கையினால் இருக பற்றி பற்றிக்கொண்டாள் தேன்மலர் அவளின் தவிப்பை பார்த்து கொண்டே தாயி சாமி மடத்துக்கு போ என்றதும் புரியாமல் அவரை பார்த்தாள் ஆத்தா சொல்றேன் போ தாயி என்றார் அவள் தயக்கத்துடன் சாமி மடத்தின் அருகே செல்ல நீரும் வாரும் என்று பேரனையும் அங்கே அழைத்து சென்றார் எம்ம தாயி ஓ தாலியை கழட்டி சாமி படுத்துக்கிட்டவை என்றார் தேன்மலரிடம் அத்தா என்றவள் அதிர்ந்து விழிக்க அப்பத்த என்ன பண்றீரு என்று வைரவேல் கேட்க கோவிந்தனோ திருப்தியுடன் புன்னகைத்து கொண்டார் சொல்றத செய்தாயி என்றார் தேன்மலர் மறுப்பாக தலையை அசைத்தாள் என் பேரந்த உம புருச கழட்டு என்று அப்பத்தாவின் வார்த்தை உறுதியாக வந்து விழ அவ்வார்த்தைகள் அவளுக்கு பலத்தை தர மெல்ல தன் கழுத்தில் இருந்த தாலியை கழட்டினாள் கலட்டும் போதே அவள் கண்களில் இருந்து சர சர வென்று கண்ணீர் இறங்கி வழிந்தது தாலியை கலட்டி சாமி படத்தின் முன் வைத்து விட்டு கண்ணீர் மல்க அப்பத்தாவை பார்த்தாள் ஏயா வேலு அந்த பெட்டியை தர என்று சாமி படத்தின் முன் இருந்த சின்ன பெட்டியை திறக்க சொன்னார் அந்த பெட்டியை அவன் திறக்க அதனுள் மஞ்சள் கிழங்கு கட்டிய ஒரு தாலி கயிறு இருந்தது அந்த தாலி கயிறு எடுத்து அவ கழுத்துல கட்டு என்றார் அப்பத்தா என்று வைரவில் தயங்கினான் முதல் முறையாவது தன் நினைவில் இல்லாமல் தேன்மலரின் கழுத்தில் தாலி கட்டியிருந்தான் ஆனால் இப்போது முழு நினைவுடன் அல்லவா கட்ட வேண்டும் என்றதும் அவனிடம் தயக்கம் வந்தது கட்டுராசா என்று அப்பத்தா அழுத்தமாக சொல்ல அதற்கு மேல் மறுக்க முடியாமல் மெல்ல திரும்பி தேன்மலரின் கழுத்தில் தாலியை கட்டினான் தேன்மலரின் வலியுடன் கூடிய அழுகை இப்போது ஆனந்த அழுகையாக மாறியது அவளின் கழுத்தில் தாலியை கட்டிவிட்டு அழுத்தமாக கண்களை மூடி திறந்தான் வைரவேல் தங்கள் முன்பே பேரனை தேன்மலரின் கழுத்தில் தாலி கட்ட வைத்த அப்பத்தாவை அயர்ந்து பார்த்தார் கோவிந்தன் இப்ப சரிதானேயா என்றவர் நிதானமாக கோவிந்தனிடம் கேட்டு வைக்க தாலி என்றவருக்கு என்ன சொல்வதென்று அறியாமல் மகளின் தாலியை கேட்டு கை நீட்டினார் இல்ல அத தர முடியாது மாமா அதான் நீர் நினைச்சது நடந்துருச்சு இந்த தாலியை கேட்காதீர் என்று வைரவேல் அழுத்தமாக சொல்ல அதற்கு மேல் அங்கே நிற்காமல் விறுவிறு வென்று மனைவியை அழைத்துக் கொண்டு கிளம்பி விட்டார் கோவிந்தன் அவர் சென்றதும் தேன்மலரை நிமிர்ந்தும் பார்க்காமல் நான் வெளியே போயிட்டு வரேன் அப்பத்தா என்று சொல்லிவிட்டு வெளியே சென்றான் வைரவேல் அப்பத்தாவின் காலில் கண்ணீர் மல்க விழுந்தால் தேன்மலர் எம தாய் என்ன இது என்றவளை தூக்கிவிட்டார் அவள் எதுவும் சொல்லாமல் கண்ணீருடன் அவரை பார்க்க உம்ம கழுத்துல இருந்த தங்கத்தாலையை கழட்டி போட்டு வெறும் அஞ்சு கீரை கட்ட வச்சு போட்டேன்னு என் மேல சடவாகிடாத தாயி என்றவளின் கண்ணத்தை வாஞ்சியுடன் தடவி விட்டார் அன்னைக்கு உம்ம கழுத்துல உம்ம புருஷன் ஒசார் இல்லாம தாலி கட்டி போட்டான் அதோட என்ன இருந்தாலும் அந்த தாலி அவன் மூத்த பூஞ்சாதி கழுத்துல கடந்தது அத பார்க்கும் போதெல்லாம் அவனுக்கு அவன் மொத பூஞ்சாதி ஞாபகம் தான் வரும் உம்ம நிமிர்ந்து பேச கூட தயங்குவான் சும்மாவே உம்ம விட்டு பயம் ஓடி ஒளிவான் அதுவும் அந்த தாலிய பார்த்தா சொல்லவே வேணாம் இப்ப சுயநினைவோட தாலி கட்டிருக்கான் இனி பாரு உம்மையும் நிமிர்ந்து பார்க்க ஆரம்பிப்பான் என்றார் நினைக்கும் போதே இன்பமாய் இருக்க தேன்மலரின் இதழ்கள் புன்னகையில் நெளிந்தன வெளியே சென்ற வைரவேலுவிற்கோ மீண்டும் மீண்டும் தான் சுழலுக்குள் மாட்டிக்கொண்ட உணர்வு முதலில் தெரியாமல் தப்பு செய்தான் என்றால் இப்போது தெரிந்தே தவறு செய்த உணர்வு ஒரு பக்கம் மறைந்த மனைவியின் நினைவுகள் இன்னொரு பக்கம் ஒரு பெண்ணை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று தெரிந்தே தவறு செய்து கொண்டிருப்பது அவனை நிலை இல்லாமல் தள்ளாட வைத்தது தான் செய்து கொண்டிருப்பது சரியா தவறா என்று தன்னையே கேட்டுக்கொண்டான் பதில் என்னவோ அவனுக்கு கிடைக்கவே இல்லை உன் பொஞ்சாதி இறந்து சில மாசம்தான் ஆகுது அதுக்குள்ள நீ ரெண்டு தடவை தாலி கட்டி போட்டியே அம்படி தானே உன் பொஞ்சாதி மேல நீ வச்ச பாசம் என்று ஒரு மனம் குற்றம் சாட்ட இன்னொரு மனமோ அப்ப உன் கண்ணு முன்னாடி ஒரு பொண்ணுக்கு கெடுதல் நடக்கிறத பார்த்து போட்டு கைய கட்டி வேடிக்கை பாப்பியா அதுவும் உம்மாலதே அந்த பொண்ணுக்கு கெட்ட பேர் வந்துச்சுன்னு தெரிஞ்சும் உம்மால பேசாம போக முடியுமா நீ தானே அவளுக்கு ஒரு வழி சொல்லணும் அந்த வழியதான் நீ செஞ்சிருக்க என்று அவனுக்கு தேர்தல் சொன்னது 
அவனின் மனமே இரண்டாக பிரிந்து வாதாடி அவனை குத்தி கிழிக்க எந்த பக்கம் சாய்வதென்று தெரியாமல் அல்லாடி போனான் வீட்டிலிருந்து கிளப்பியவன் நேராக மனைவி இருந்த கிணற்றுக்கு சென்றான் கிணற்றினுள்ளே இறங்கியவன் கீழ்படியில் தண்ணீரில் அமர்ந்தான் தண்ணீரை அள்ளி முகத்தில் பளிச் பளிச் என்று அடித்துக் கொண்டான் நான் செய்யறது சரியா தப்பான தெரியல ராசாத்தி என் மனசு என்னைய குத்தி கொள்ளுது ஆனா நான் உமக்கு தெரிஞ்சு துரோகம் பண்ணல ராசாத்தி என்றவன் தொடர்ந்து தண்ணீரை அள்ளி முகத்தில் தெளித்துக் கொண்டான் அப்படியும் மனம் சாந்தமடையாமல் தள்ளாடுவது போல் இருக்க அப்படியே கிணற்றுக்குள் இறங்கி நீண்ட ஆரம்பித்தான் நேரம் செல்ல செல்ல மனம் அமைதி அடைவது போல் இருக்க அதன் பிறகே கிணற்றை விட்டு வெளியே வந்தான் அதற்குள் நன்கு இருட்டியிருந்தது ஈர உடையுடன் வீட்டிற்கு சென்றான் நேராக வீட்டின் பின்பக்கம் சென்றவன் கொடியில் கிடந்த காய்ந்த துணியை எடுத்துக்கொண்டு குளியல் அறைக்குள் நுழைந்து உடையை மாற்றிவிட்டு வீட்டிற்குள் வந்தான் என்னையா மதிய சோறு உங்காமிய போயிட்ட இப்பவாது வரசா சாப்பிடு என்றார் கூடத்திலிருந்து அப்பத்தா அவனுக்கும் நிறைய நேரம் தண்ணீரில் நீந்தியது பசியை கூட்டியிருந்தது உம் சோறு போனோ அப்பத்தா என்றவன் சாப்பிட அமர்ந்தான் எழுந்து வராத அப்பத்தா தாயி உன் புருஷன் வந்துட்டான் அவனுக்கு சோறு வையி என்று அடுப்படியை பார்த்து குரல் கொடுத்தார் அவளா என்று நினைத்தவன் முகம் மாற எழுந்து போய்விடலாமா என்று நினைத்தான் ஆனால் ஏற்கனவே தான் விலகி விலகி போனதால் அவள் பாதிக்கப்பட்டது நினைவில் வர தன் எண்ணத்தை மாற்றி கொண்டான் அதே நேரம் முகம் நிறைய மகிழ்ச்சியுடன் அடுப்படியில் இருந்து சாப்பாட்டை எடுத்து வந்தால் தேன்மலர் தன் கையால் முதல் முறையாக கணவனுக்கு பரிமாற போகும் பரவசம் அவளிடமிருந்தது அந்த பரவசத்துடனேயே அவனுக்கு உணவு பரிமாற ஆரம்பித்தாள் எதிரே இருந்தவளை நிமிர்ந்து கூட பார்க்காமல் உணவை உண்டு எழுந்தான் வைரவேல் அன்று இரவு அறைக்குள் தேன்மலர் புதுவிதமான இன்ப உணர்வுகளுடன் படுக்கையில் விழ வெளியே கயிற்றுக்கட்டிலில் படுத்து வானத்தில் திருந்து நட்சத்திரங்களை இலக்கற்று வெறித்துக் கொண்டிருந்தான் வைரவேல் அத்தியாயம் பதினெட்டு நாட்கள் மாதங்களாக கடந்து ஓடின தேன்மலர் அவ்வீட்டில் வைரவேலின் மனைவியாக ஒன்றி போனால் என்று சொல்வதை விட அவ்வீட்டில் மருமகளாக ஒன்றி போனால் என்று சொன்னால் சரியாக இருக்கும் அதுவும் அப்பத்தாவும் அவளும் நன்றாக நெருங்கி போயிருந்தார்கள் ஆனால் நெருங்க வேண்டியவனிடமோ நெருக்கம் என்பது இம்மி அளவும் வரவில்லை ஒரே வீட்டில்தான் இருந்தார்கள் என்றுதான் பெயர் அவர்களுக்குள் பேச்சுவார்த்தை கூட அளவோடுதான் நடக்கும் அதுவும் எதுவும் அவசியம் ஏற்பட்டால் ஒளிய பேசுவதே இல்லை முக்கியமாக வைரவேல் பேசுவதில்லை காலையில் எழுந்து வயலுக்கோ லோடுக்கோ செல்வான் மீண்டும் நடுவில் ஒரு முறை வந்து குளித்து உணவை உண்டுவிட்டு செல்வான் வீட்டிற்கு வர முடியாத நாட்களில் வெளியே சாப்பிட்டுக் கொள்வான் அவனின் துணியை கூட அவனை துவைத்துக் கொள்வான் தேன்மலர் தானே துவைத்து விடுவதாக கேட்டு பார்த்தும் அவன் சம்மதிக்கவில்லை அவன் அறைக்குள்ளும் இதுவரை அவளை நுழைய விட்டதும் இல்லை அந்த அறையையும் தானே சுத்தம் செய்து கொள்வான் படுக்கையையும் வெளியே மட்டுமே தேன்மலர் அறையில் படுத்துக் கொள்வாள் அவள் முதல் நாள் இந்த வீட்டிற்கு வந்தபோது ஆரம்பித்த இப்பழக்கம் இன்று வரை மாறவே இல்லை தேன்மலரோ அப்பத்தாவை ஒரு வீட்டு வேலை கூட பார்க்க விடாமல் தானே தான் அனைத்தையும் பார்த்து கொள்வாள் காலையில் எழுந்து வாசலை கூட்டி கோலம் போடுவதில் ஆரம்பித்து காலை உணவை செய்வது வீட்டை சுத்தம் செய்வது அவரின் துணியையும் சேர்த்து அலசி போடுவது என்று பார்ப்பவள் அந்த வேலை முடிந்ததும் தன் வயலுக்கு மட்டும் இல்லாது அவனின் வயலுக்கும் செல்வாள் அவளின் வயலுக்கும் சேர்த்தே வேலைக்கு ஆள் சொல்லி விடுவதில் மட்டும் வைரவேல் குறையே வைத்ததில்லை அதோடு இரண்டு வயலின் போக்கலையும் அவனே டவுனுக்கு சென்று சேர்த்து விடுவான் என்பதால் அந்த வேலை பலு அவளுக்கு குறைந்துதான் போனது அவளின் வயலில் வரும் போக்கலின் வருமானத்தை அன்றாடம் அவளின் கையில் கொடுத்து விடுவான் அப்போது சில வார்த்தைகள் பேசுவதுடன் சரி அதற்கு மேல் எந்த பேச்சும் அவனிடம் இருக்காது அப்பத்தாவும் பேரன் அவளிடம் ஒன்றுவிட மாட்டானா என்று ஆவலுடன் எதிர்பார்ப்பார் ஆனால் அவனோ பிடி கொடுக்காமல் நழுவி கொண்டே இருந்தான் எல்லா விஷயத்திலும் அவன் நழுவ அவன் உணவு விஷயத்தில் மட்டும் அவனை நழுவ விடாமல் பார்த்து கொண்டார் உணவு பரிமாற அவரை அவன் அழைத்தாலும் தேன்மலரை தான் உணவு பரிமாற செல்வார் அதனால் இப்போதெல்லாம் அவனை நேரடியாக சோறு கொடுக்குல என்று கேட்டு உண்பான் சில நாட்களில் அது மட்டுமே அவளிடம் அவன் பேசும் அதிகபட்ச வார்த்தையாக இருக்கும் அவன் இப்படி இருக்க தேன்மலரோ முற்றிலும் வேறாக இருந்தாள் தெளிந்த அவளின் மனதில் வைரவேல் சட்டென்று நுழைந்து விட்டிருந்தான் அவன் வீட்டில் இருந்தால் அவனை சுற்றியே அவளின் பார்வை வளம் வரும் அவன் சாப்பாடு கேட்டதும் ஆவலுடன் அவனுக்கு பரிமாறுவாள் அதனுடன் அவனின் மற்ற வேலைகளை செய்யவும் அவளுக்கு ஆவல் உண்டு ஆனால் அதற்கு அவன் இடம் கொடுக்க மாட்டான் என்பதால் அவளின் மனதில் சுணக்கம் வந்து போகும் ஆனால் அதை அவனிடம் காட்டிக்கொள்ள மாட்டாள் 
அதனால் அவளின் சுணக்கம் அவனுக்கும் தெரிய வராமல் போனது அன்று காலை ஒன்பது மணி அளவில் வீட்டின் பின்பக்கம் இருந்த கல்லில் துணிகளை துவைத்துக் கொண்டிருந்தாள் தேன்மலர் அப்போது வீட்டின் முன் குட்டி யானை வண்டி நிற்கும் சத்தம் கேட்டது லோடியத்தை முடிச்சுட்டு வந்துட்டார் போல் இருக்கு என்று நினைத்து கொண்டே துவைத்துக் கொண்டிருந்த வேலையை அப்படியே விட்டு விட்டு வீட்டிற்குள் வந்தாள் இந்த நேரம் வந்தால் சாப்பிடுவான் என்பதால் சாப்பாட்டை தயாராக எடுத்து வைக்க அடுப்படிக்கு சென்றாள் சாப்பாட்டை எடுத்து வைத்து முடித்த பிறகும் அவன் வீட்டிற்குள் வரவில்லை என்றதும் வாசலில் சென்று எட்டி பார்த்தாள் வாசலில் வண்டி நின்று கொண்டிருந்தது ஆனால் அவனை காணவில்லை கொல்ல பகம் போனாந்தாயே என்றார் திண்ணையில் அமர்ந்திருந்த அப்பத்தா ராசுவின் சத்தமும் பின்னால் இருந்துதான் கேட்டது உடனே பின்பக்கம் சென்றாள் எமக்கு ஒண்ணுமில்ல ராசு நீ தள்ளி போ என்று ராசுவிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தவனை பார்த்து பதறி போனாள் அவனின் சட்டை வேட்டி எல்லாம் சகதியாக இருந்தது அதை பார்த்துதான் ராசு அவனை சுற்றி சுற்றி வந்து கொண்டிருந்தது என்னையா இப்படி வந்திருக்கீர் என்று பதட்டமாக கேட்டாள் நேத்து சாயங்காலம் மழை பெஞ்சதுல அதுல ரோடெல்லாம் சகதி வண்டி சக்கரம் ஒண்ணு பலத்துல மாட்டிக்கிச்சு அதை இறக்கி எடுக்க வேண்டியதா போயிடுச்சு அத வேற ஒண்ணும் இல்ல நான் போய் குளிச்சுட்டு வரேன் என்றவன் கிணற்றில் தண்ணீரை இறைத்து குளிக்க சென்றான் குளியல் அறைக்குள் சென்று கதவை முடியவன் வேஷ்டி சட்டையை கழட்டி கதவின் மீது போட்டான் அதை பார்த்து கொண்டிருந்தவள் வெளியே இருந்து அவ்வேஷ்டி சட்டையை உருவி எடுத்து வந்து தன் துவைத்து கொண்டிருந்த இடத்தில் போட்டாள் தனியாக அந்த துணியை நனைத்து அலச ஆரம்பித்தாள் குளித்து முடித்து வெளியே வந்தவன் அவள் தன் துணியை துவைத்து கொண்டிருப்பதை பார்த்ததும் வேகமாக அருகில் வந்தான் உம்மை யாரு பிள்ளைய உடுப்ப துவைக்க சொன்னது தள்ளிப்போ நான் துவைச்சு போட்டுக்கிறேன் என்றான் ஏ நான் துவைச்சாதான் என்னவா என்று கேட்டவளை கூர்ந்து பார்த்தான் அவளிடம் உரிமை உணர்வு தெரிந்தது அதை கண்டவனுக்கு மனது பிசைவதை போல் இருந்தது என் உடுப்பை நானே துவைச்சுக்கிறேன் நீ ஒன்னு எமக்காக கஷ்டப்பட வேணாம் என்றான் இதுல என்னையா கஷ்டம் குளிச்சு போட்டு நேர சகதி உடுப்புல கை வைக்க வேணாம் நீர் உள்ளார போறோம் நான் இதை அலசி போட்டு வாரேன் என்றாள் இல்ல புள்ள வேணாம் அவன் பிடிவாதமாக சொல்ல அவளோ அதை காதிலேயே வாங்கிக் கொள்ளவில்லை அவள் பாட்டுக்கு குனிந்த அவனின் துணியை துவைத்துக் கொண்டிருந்தாள் அதிலேயே அவள் கொடுக்க மாட்டாள் என்று தெரிந்துவிட அவளை ஒரு பார்வை பார்த்துவிட்டு வீட்டிற்குள் சென்றான் சென்றவனின் முதுகை திரும்பி பார்த்தவள் நமட்டு சிரிப்பு சிரித்து கொண்டாள் ஏன் என் கை அவர் உடுப்புல போட்டா என்னவா ரொம்ப த என் புருஷன் உடுப்பு நான் அப்படிதான் துவைப்பேன் இனி தினமும் நான் தான் துவைப்பேன் அப்ப என்ன பண்றாருன்னு பார்ப்போம் என்று தனக்குள் நொடித்து கொண்டவள் அவனின் துணியை மகிழ்ச்சியுடன் துவைத்து காய போட்டாள் அவன் உள்ளே செல்லும் போதுதான் அவன் அறையை விட்டு வெளியே வந்தான் சோறு புடுப்புள்ள என்று சாப்பிட அமர்ந்தான் தட்டு சோற்றை போட்டு அதில் வெள்ளாட்டு கறி குழம்பை ஊற்றினாள் இன்னைக்கு என்ன புள்ள கறி சோறு முனிய மூட்டுல கூறு கறி போட்டாக ஆத்தாதே வாங்கிட்டு வர சொன்னாக அதான் வாங்கிட்டு வந்து குழம்பு வச்ச என்றாள் உம் என்றவன் பின் ஒன்றும் பேசாமல் சாப்பிட்டு எழுந்தான் இன்னைக்கு நான் டவுனுக்கு போகணும் பஸ்ல போயிட்டு வந்துடுறேன் என்றவனுக்கு தகவல் சொன்னால் டவுன்ல என்ன சொல்லி என்று கேட்டான் அவனுக்கு உடனே பதில் சொல்லாமல் சில நொடிகள் அமைதியாக நின்றவளை கேள்வியுடன் பார்த்தான் எமக்கு கொஞ்சம் உடுப்பெல்லாம் எடுக்கணும் எல்லாம் ரொம்ப பழசா போயிடுச்சு ஆத்தாதான் போய் பார்த்துட்டு எடுத்துட்டு வர சொன்னாக என்றவளை ஆராய்ந்து பார்த்தான் அவளின் சட்டை சேலை எல்லாமே வெளுத்து சாயம் போயிருந்தது அவளின் மற்றைய துணிகளும் அப்படி இருந்ததாக தான் ஞாபகம் அவள் இந்த வீட்டிற்கு வந்ததிலிருந்து அவளுக்கு அவன் துணியை எடுத்துக் கொடுத்ததில்லை அவள் அன்னை உயிருடன் இருக்கும் போது எடுத்த உடைகளை தான் மாற்றி மாற்றி கட்டி கொண்டிருந்தாள் அதை கூட அவன் கவனத்தில் கொல்லவில்லை தன் தவறு புரிய கிளம்பிரு வயலு வர போயிட்டு வந்து டவுனு கூட்டிட்டு போறான் என்றான் உடனே தேன்மலரின் முகம் மலர்ந்து போனது சந்தோஷத்துடன் தலையை ஆட்டி விட்டு சென்றாள் அதா இனியோம பேரனே டவுனுக்கு கூட்டிட்டு போறேன்னு சொல்லிட்டாரு என்று சிறு குழந்தை போல் கொதுகலித்து சொல்லிக் கொண்டு போனவள் மீது இப்போதும் அவனின் பார்வை கூர்மையுடன் படிந்தது தன்னிடம் இருந்ததிலேயே நல்ல ஒரு சேலையை எடுத்து கட்டி கொண்டு தயாராக நின்றாள் தேன்மலர் மதியத்துக்கு அப்படியே கடையில சாப்பிட்டு போட்டு வந்துருங்க தாயி அவன் வாங்கி கொடுக்கறத கூச்சப்படாம வாங்கிக்க அது வேணா இது வேணாம்னு சொல்லாத என்றார் அப்பத்தா ஏன் புருஷன் கிட்ட என்ன கூச்சம் ஆத்தா அதெல்லாம் மறுப்பு சொல்ல மாட்டேன் என்று தேன்மலர் சொல்வதை கேட்டுக்கொண்டே வீட்டிற்குள் வந்தான் வைரவேல் அவனின் முகம் லேசாக மாறியது ஆனால் ஒன்றும் காட்டிக்கொள்ளாமல் வா போகலாம் என்று அழைத்தான் கிளம்புறோம் அப்பத்தா என்றவரிடம் சொல்லிவிட்டு வெளியே சென்றான் வராதா என்று தேன்மலரும் வெளியே சென்றாள் தன் பைக்கை எடுத்து வாசலில் தயாராக நிறுத்தியிருந்தான் வைரவேல் இந்த வண்டியிலயா போறோம் என்று உள்ளுக்குள் கொதுகளித்தபடி வண்டியை பார்த்தால் தேன்மலர் பைக்கில் செல்ல போகிறோம் என்று சிறு குழந்தை எவ்வளவு மகிழுமோ அவ்வளவு மகிழ்ச்சி அவளிடம் தெரிந்தது அவளின் மகிழ்வை கண்ணாடி வழியாக பார்த்து கொண்டிருந்தான் வைரவேல் 
அவளுக்கு அந்த வண்டியில் அமர்ந்து பழக்கம் இல்லை என்பதால் எப்படி அமர்வதென்று தடுமாற அதுல கால் வச்சு ஏறி உட்காரு இந்த பக்கம் கம்பி இருக்கு பாரு அதை பிடிச்சுக்கோ என்று லேசாக திரும்பி பார்த்து சொன்னான் உம் என்றவள் அவன் சொன்னபடி ஏறி அமர்ந்தாள் அவள் சரியாக அமர்ந்திருக்கிறாளா என்று பார்த்து விட்டே வண்டியை எடுத்தான் வைரவேல் இருவரும் ஜோடியாக வெளியே செல்வதை கண் குளிர பார்த்தார் அப்பத்தா வாழ்க்கையிலும் அவர்கள் இப்படி ஜோடியாக வாழ வேண்டும் என்பதே அந்த நேரம் அவரின் வேண்டுதலாக இருந்தது சற்று தூரம் சென்றதுமே நேற்று பெய்த மழையில் சாலை மோசமாக இருந்தது நல்லா பிடிச்சுக்கோ புள்ள ரோடு ரொம்ப மோசமா இருக்கு என்றான் நல்லாத்தையும் பிடிச்சிருக்கேயா நீர் எதுவும் குண்டு குழியிலையும் விட்டுறாதையும் என்றால் தேன்மலர் அவள் சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே ஒரு குழியில் வண்டி இறங்கியது வண்டியில் துல்லியவள் பயத்தில் அவன் தோலை அழுத்தி பிடித்து கொண்டாள் அடுத்த நொடி சட்டென்று விதிர்த்து போனது என்னவோ பைரவேல் தான் அந்த ரோட்ல விலகவே வழி இல்ல புல்ல அதுதான் இப்ப கம்பிய பிடிச்சுக்கோ இனி சூதானமா ஓட்டுறேன் என்றான் அவன் சொன்ன பிறகே அவனின் தோலை பிடித்து கொண்டிருப்பதை உணர்ந்தால் தேன்மலர் கையில் உணர்ந்த அவனின் ஸ்பரிசத்தில் அவளின் உள்ளம் பரபரத்து போனது அவன் சொன்னதை கவனிக்காதது போல் இன்னும் அழுத்தமாக அவனின் தோலை பற்றி கொண்டால் தேன்மலர் இது என் உரிமை என்று அழுத்தம் அது மறுத்து ஏதோ சொல்ல வந்தவனுக்கு அதற்கு மேல் எப்படி சொல்வதென்று தெரியாமல் அமைதியாகி போனான் என்ன சொன்னாலும் அதை அவளை காயப்படுத்தும் என்பதால் வாயை இறுக மூடிக்கொண்டான் ஆனாலும் அத்தொடுகையை அவனால் இயல்பாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை என்பதே உண்மை இருவரும் டவுன் சென்று சேர்ந்து ஜோலி கடைக்கு சென்றனர் முதலில் சேலைகள் எடுத்துக் கொடுத்தான் அடுத்து அவள் உள்பாவாடைகள் எடுக்க வேறுதும் வாங்கணும்னாலும் தயங்காம வாங்கிக்கோ நான் இங்கன இருக்க என்று எங்கோ பார்த்து கொண்டு சொன்னவனை பார்த்து அவளுக்கு புன்னகை வந்தது அப்புன்னகையுடனே சென்று உள்ளாடைகளும் எடுத்துக்கொண்டு வந்தாள் அனைத்துக்கும் பணம் கட்டி வாங்கியதும் இருவரும் வெளியே வந்தனர் ஆத்த நம்மள கடையிலேயே சாப்பிட்டு வர சொன்னாக என்றாள் அவளை யோசனையுடன் பார்த்தவன் வா என்று உணவகத்திற்கு அழைத்து சென்றான் மதிய நேரமாக இருந்ததால் உணவகம் கூட்டமாக இருந்தது இடம் இருக்கிறது போல தெரியலையே இங்கன இந்த கடை சாப்பிடுதே நல்லா இருக்கும் என்றான் அதோ அங்கன எழுந்திருக்கிறாகையா வாரும் அங்கன உட்காரலாம் என்று அந்த மேஜையின் அருகே சென்றாள் இருவரும் அங்கே அருகருகே அமர்ந்து சாப்பாடு சொல்லி சாப்பிட ஆரம்பித்தனர் முதல் முறையாக இருவரும் அருகருகே அமர்ந்து உண்டது தேன்மலருக்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது வீட்டில் அவன் உண்ட பிறகுதான் உண்ணுவாள் இன்றோ இருவரின் தோள்களும் லேசாக உரசியபடி அமர்ந்து உண்டது அவளுக்கு ஆனந்தத்தை தந்தது அவனோ அதற்கு எதிர்ப்பதமாக இறுகி போய் அமர்ந்திருந்தான் எந்த பெண்ணிற்கும் கணவனுடன் வெளியே செல்வதில் தனி மகிழ்வு ஏற்படுவதுண்டு தேன்மலரும் அதற்கு விதிவிலக்கில்லை அதுவும் அன்னையை தவிர யாருடனும் வெளியே சென்ற பழக்கம் இல்லாதவளுக்கு பைக் பயணமும் தன் கணவனுடன் வெளியே செல்கின்றோம் என்ற உணர்வையும் மறைக்காமல் அப்பட்டமாக வெளிப்படுத்தினாள் தேன்மலர் ஆனால் வைரவேலுவுக்கோ வேறு விதமாக உணர்வு எழுந்தது அவள் ஒரு கணவனாக தன்னிடம் அதிகம் எதிர்பார்க்கின்றாள் என்ற எண்ணம்தான் அவனுக்கு தோன்றியது அந்த எண்ணம் அவனை இயல்பாக இருக்க விடவில்லை அவளின் அந்த எதிர்பார்ப்பை தான் வளரவிடுவது சரியா என்றுதான் அவனுக்கு தோன்றியது அந்த இருக்கத்துடனே அவளை வீட்டிற்கு அழைத்து வந்து விட்டவன் உடனே வெளியே சென்று விட்டான் தாங்கள் கடைக்கு சென்று வந்த கதையை அப்பத்தாவிடம் சொல்லி மகிழ்ந்து அவளுக்கு வாங்கிய உடைகளை எல்லாம் ஆசையாக எடுத்து காட்டினாள் தேன்மலர் உன் புருஷ உங்ககிட்ட நல்லா பேசினானா என்று அப்பத்தா விசாரித்தார் நல்லாதான் பேசினாரா தா ஆனா அடிக்கடி அவரு முகம் மாறி போச்சு பாளைய ஞாபகம் வந்திருக்கும் போல என்று சிறிய குரலில் சொன்னாள் உம் அவ மேல அவன் ரொம்ப சுரா இருந்தான் தாயி அதுதான் உன் கூட அவனால சட்டுன்னு ஒட்ட முடியல நீ தான் கொஞ்சம் பொறுமையா இருக்கணும் அவ விலகி போறான்னு நீ விலகி நிக்காத பொஞ்சாதிங்கிற உரிமைக்கே தனி இடம் இருக்கு அந்த பொஞ்சாதி அன்பு அணக்கட்டாம காட்டினால்னா எப்பேற்பட்ட காளையா இருந்தாலும் அவ காலடியில கிடப்பான் அன்பு கடங்காதவக யாரும் இருக்க முடியாது தாயி நீ உன் அன்பு எல்லாம் அவனுக்கு கொடு காயப்பட்டவன் மாற நாள் ஆகத்தே செய்யும் ஆனா மாறிட்டான்னு வச்சுக்கோ உம்ம உள்ளங்கையில வச்சு தாங்குவான் என்றார் இப்பயே அவர் விலகி இருந்தாலும் எமக்குற ஒண்ணுன்னா தயங்காம பாக்குறாரு தானே அத்தா அது நீ அவனை நம்பி இங்க வந்து போட்டேன்னு ஒரு அக்கறை தான் அந்த அக்கறைய அன்பா மாத்த வேண்டியது பொறுப்பு உன் கையில தான் இருக்கு என்றார் புரியுது அத்தா எமக்கும் அம்மா விட்டா வேற யார் இருக்கா என் அன்பையும் ஒரு இடத்துல வைக்க ஆள் கிடைச்சா விடுவேனா என்ன இனி பாரு உம்ம பேர ஒரு வழி ஆக போறாரு என்றாள் அப்படி போடு இனி பயம் மிரண்டு போக போறான்னு சொல்லு என்று அப்பத்தா சிரிக்க அவருடன் சேர்ந்து சிரித்தாள் இவர்கள் இங்கே சந்தோஷமாக பேசி சிரிக்க அவர்களின் பேச்சிற்குரியவனோ அவளின் ஆசையை வளர விடக்கூடாது என்ற முடிவுடன் அன்றிரவு வீட்டிற்கு வராமல் மோட்டார் அறையிலேயே தங்கிக் கொண்டான் 
அத்தியாயம் பத்தொன்பது என்ன ஆத்தா இம்புடி நேரம் ஆகிய அவர் இன்னும் காணும் என்று திண்ணையில் அப்பத்தாவுடன் அமர்ந்திருந்த தேன்மலர் கேட்டாள் சோழியா இருப்பான் தாயி வருவான் என்றார் அப்பத்தா இன்னரும் சாப்பிட வருவாரே ஆத்தா நான் வேணா வயலுக்கு போய் பார்த்து போட்டு வரட்டுமா என்று கேட்டாள் இல்ல தாயி வேணாம் மழை வராப்புல வானம் அப்ப மந்தாரமா இருக்கு வந்துருவான் நீ போய் சோத்த போட்டு தின்னு என்றார் இல்லாத்தா அவர் வரட்டும் என்றால் அவர்கள் பேசி கொண்டிருக்கும் போதே தூரலாக ஆரம்பித்து பெரிய மழையாக பெய்ய ஆரம்பித்தது திண்ணையிலும் சாரில் தெரிக்க ஆரம்பிக்க இருவரும் வீட்டிற்குள் சென்றனர் அப்பத்தா ஏற்கனவே சாப்பிட்டு விட்டதால் கூடத்தில் பாயை விரித்து சாய்ந்து விட தேன்மலர் கதவை திறந்து வைத்து அதன் மீது சாய்ந்து வாசலை பார்த்த வண்ணம் அமர்ந்து கொண்டாள் ராசுவும் இன்னொரு கதவு ஓரமாக வந்து படுத்துக் கொண்டது மழை காலம் வந்துருச்சு இனி இப்படிதே மழை கொட்டும் என்று அப்பத்தா சொல்ல அவள் உம் கொட்டினாள் இப்படிதே ஒரு மழை காலம் அப்போவும் புருஷன் கை புள்ள அவன் அம்மா அப்பா அவ ஆத்தா ஊருக்கு போயிருந்தா அவளை கூப்பிட என் மவனும் போயிருந்தான் திரும்பி நல்லபடியா அவக வருவாகன்னு காத்து கிடந்த ஆனா என்று அப்பத்தா வருத்த பெருமூச்சு விட்டார் என்ன சாத்தா என்று அவரின் புறம் திரும்பி கேட்டாள் அப்ப தினமும் மழை பெஞ்சு ஊரெல்லாம் தண்ணி காடா போச்சு நம்ம ஊருக்கு வெளியே ஒரு ஆறு இருக்கே அதுலயும் நிறைய தண்ணி போச்சு அப்பெல்லாம் அந்த ஊருக்கு பஸ் வராது பக்கத்து ஊர்ல இருந்து அந்த ஆறு வழியாத்தான் வரணும் ஆறு மேல ஒரு மரப்பாலம் இருக்கும் ஆறுல தண்ணி போனப்போ என் மவனும் மருமவளும் அது வழியாத்தான் வந்துட்டு இருந்தாக பாலத்தை விட்டு இறங்கும் போது திடீர்னு பாலம் உடஞ்சு விழுந்துருச்சு என்று அப்பத்தா சொல்ல ஐயோ என்றாள் தேன்மலர் என் மவனும் மருமவளும் ஆத்துக்குள்ள விழுந்த வேகத்துல தண்ணி இழுத்துட்டு போயிடுச்சு அப்ப என் மருமவ கையில இருந்த புள்ளைய தூக்கி கரப்பக்கம் வீசியிருக்கா புள்ள ஒரு புதருக்குள்ள விழுந்துருச்சு என் மவனையும் மருமவளையும் அடிச்சுட்டு போன ஆறு போனமாதே கரை சேர்த்துச்சு என்று கலங்கிய குரலில் சொன்னார் துக்கம் தொண்டையை அடைக்க கண்கள் கலங்க அமைதியாக இருந்தால் தேன்மலர் புள்ளை எப்படி பாத்திகாத்தா என்று மெல்ல கேட்டாள் பாலம் உடஞ்சு போனத அந்த வழியா போன யாரோ பாத்துட்டாக அப்ப புள்ள பொது பக்கம் இருந்து அழுததை பார்த்துட்டு தூக்கியிருக்காக அப்புறம் என்ன என் வாழ்க்கைக்கு மிச்சமாகி போனா என் பேர என்றார் பாவம் அத்தாவரு என்றால் வருத்தமாக உம் பாவந்தே அவன் அப்ப ஆத்தாதே தண்ணியோட போயிட்டாகன்னு பார்த்தா அவன் கட்டினவளும் கிணத்து தண்ணியில விழுந்து போய் சேர்ந்துட்டா அவன் விதிய ஆண்டவன் அப்படி எழுதிட்டான் போல என்றார் வேதனையுடன் கேட்கும் போதே தேன்மலருக்கு வருத்தமாக இருந்தது சிறு வயதிலேயே தந்தையை இழந்தாலும் தனக்காவது அன்னையின் அன்பும் ஆதரவும் இப்போது வரை கிடைத்தது ஆனால் அவனுக்கு அன்னை தந்தை இருவரின் அன்பும் கிடைக்காமல் போனதே என்று வருந்தினாள் தாயில்லாத கொடுமை என்னவென்று அவளுக்கும் நன்றாக தெரியும் அல்லவா அவனை பற்றியே யோசித்தபடி அப்படியே அமர்ந்திருந்தாள் அப்பத்தாவும் பழைய நினைவுகளில் மூழ்கி போய் அமைதியாக இருந்தார் ஒரு மணி நேரம் நன்றாக அடித்து ஊற்றிவிட்டு ஓய்ந்தது மழை மழை விட்டதும் கணவன் வந்து விடுவான் என்று காத்திருந்தாள் தேன்மலர் ஆனால் மேலும் அரை மணி நேரம் கடந்த பிறகும் அவன் வந்து சேரவில்லை என்றதும் அவளின் மனம் படப்படவென்று அடித்துக் கொள்ள ஆரம்பித்தது இன்னும் காணுமே ஆத்தா நான் போய் பாத்து போட்டு வாரேன் என்றாள் மழை பெஞ்சதுல கரண்ட் வேற இல்ல இந்த இருட்டுக்குள்ளார போகணுமா தாயி என்று கேட்டார் டார்ச் லைட் எடுத்துக்கிறாத்தா ஒருவேளை திரும்ப குடிச்சு போட்டு எங்கனையும் விழுந்து கிடக்காரோ என்னவோ அவன் தான் உன் கழுதுல தாலி கட்டின நாள் இருந்து சாராயத்த விட்டு போட்டானே என்றார் இன்னைக்கு டவுனுக்கு போனப்ப மூத்தார் நினப்ப வந்துருச்சு போல அப்பதா அப்பவே அவர் முகம் சரியில்லைன்னு சொன்னேனே அதை நினைச்சு குடிச்சு போட்டாரோ என்னவோ என்றாள் அப்படியா சொல்ற என்று யோசனையாக கேட்டார் இருக்கும் அத்தா நான் எதுக்கும் போய் பார்த்துட்டு வரேன் இல்லைன்னா நல்லா நிம்மதியா மூச்சு கூட விட முடியாது என்றவள் அதற்கு மேல் அமர்ந்திருக்கவில்லை இனி அவளை நிறுத்த முடியாது என்று நினைத்த அப்பத்தாவும் அமைதியாக இருந்து விட்டார் டார்ச் லைட்டை எடுத்துக்கொண்டு வெளியே செல்ல ராசுவும் அவள் பின்னால் எழுந்து ஓடியது பார்த்து சூதானமா போயிட்டு வா தாயி என்றார் அப்பத்தா சரி ஆத்தா என்றவள் வயலை நோக்கி சென்றாள் அவர் எங்கடியும் விழுந்து கிடக்காரான பாரு ராசு என்றாள் அதுவும் அவளுக்கு முன்னால் தேடிக்கொண்டே சென்றது வழியில் எங்கேயும் அவனை காணவில்லை மனம் சரியில்லை என்றால் அவன் கிணற்றடிக்குதான் செல்வான் என்று அப்பத்தா சொன்னது ஞாபகத்தில் வர அங்கே சென்றாள் கிணற்றை சுற்றி வந்தும் அவன் இல்லை என்றதும் எங்கே போனான் என்று குழம்பி போனவள் கண்களில் மோட்டார் அறை பட்டது மூடிய மோட்டார் அறையில் இருந்து மெல்லிய வெளிச்சம் இருப்பதை பார்த்தவள் யோசனையுடன் அங்கே சென்றாள் கதவை தட்டி யோ உள்ளார் இருக்கிறா 
என்று குரல் கொடுத்தாள் அடுத்த சில நொடிகளில் கதவை திறந்து வெளியே வந்தான் வைரவேல் டார்ச் லைட்டை அவன் பக்கம் அடித்து கொடுத்திருக்கிறானா என்று ஆராய்ச்சியுடன் பார்த்தாள் என்ன புல இன்னொரு நீ எங்கன வந்த என்று வெளிச்சத்தில் கூசிய கண்களை சுருக்கியபடி கேட்டான் ஏன் வந்தனா நீர் ஏன் ஊட்டுக்கு வரல நீர் வருவேர்னு சோறு உங்காம காத்து கடந்த என்றாள் உம்மை யார் உங்காம இருக்க சொன்னது போய் சோத்து போட்டு தின்னு என்றான் நீர நான் இன்னைக்கு ரோட்டு கடையில பரோட்டா தின்னுட்டேன் என்றவனை அதிர்வுடன் பார்த்தாள் இது என்ன புது பழக்கம் லோடு ஏற்ற வெளியே சென்றால் மட்டுமே அவன் வெளியே உண்பான் இன்று காலை போய் வந்த பிறகு அவன் லோடுக்கு போகவில்லை அப்படி இருக்க ஏன் இரவு வெளியே சாப்பிட வேண்டும் என்றவளுக்கு கேள்வி எழுந்தது போப்புல இன்னைக்கு ராவணா இங்கனதான் படுக்க போறேன் நீ போய் தின்னுட்டு தூங்கு என்றான் இதுவும் அவனின் பொது பழக்கம்தான் போதையில் இருந்தால் கூட வீட்டிற்கு சென்று விட வேண்டும் என்று நினைப்பவன் இப்போது ஏன் இங்கே வந்து படுக்க வேண்டும் என்று நினைத்தாள் அவனை அமைதியாக பார்த்தாள் என்னையா புது புது பழக்கமா இருக்கு என்று ஒரு மாதிரியான குரலில் கேட்டாள் இனி இப்படிதான் பழக்கம் நீ வீட்டுக்கு போ என்று அதற்கு மேல் அவளுக்கு எந்த பதிலும் சொல்லாமல் மோட்டார் அறைக்குள் சென்று விட்டான் சிறிது நேரம் அங்கேயே நின்று பார்த்தவள் அவனோ உள்ளே இருந்த கட்டிலில் படுக்க போர்வையை விரித்து கொண்டிருந்தான் ஏன் இப்படி செய்கிறான் என்று புரியாமல் அவனை பார்த்து கொண்டு அப்படியே நின்றாள் அவனோ அவள் பக்கமே திரும்பவில்லை ஏயா என்றவள் ஏதோ கேட்க ஆரம்பிக்க நான் தனியா இருக்கணும் புள்ள என்றான் அழுத்தமாக அவ்வழுத்தம் இங்கிருந்து போய்விடு என்று அவளை விரட்டுவது போல் இருக்க அவளின் கண்கள் கலங்கும் போல் இருந்தது ராசு அவளை வீட்டுக்கு பத்திரமா கூட்டிட்டு போ என்றான் ராசுவிடம் அதற்கு மேல் அங்கே நிற்க பிடிக்காமல் விறு விறு வென்று திரும்பி நடக்க ஆரம்பித்தாள் என்ன தாயி உன் புருஷன் எங்கன இருக்கா என்று வீட்டிற்கு வந்ததும் அப்பத்தா விசாரிக்க கலங்கிய கண்களை அவருக்கு காட்டாமல் மோட்டார் அறையில் இன்னைக்கு ராவு படுக்க போறாராம் ரோட்டு கடையில சாப்பிட்டாராம் என்று அப்படியே ஒப்பித்தவள் அடுப்படிக்கு சென்றாள் என்ன சொல்ற தாயி இது புதுசா என்னென்னமோ செய்யறான் என்று பதறி கேட்டார் அவருக்கு தனியா இருக்கணுமா மாதா என்று உள்ளிருந்து சொல்லி அவளின் குரல் கரகரப்பாக கேட்க அப்பத்தாவும் எழுந்து அடுப்படிக்கு சென்றார் உள்ளே சாப்பாட்டில் தண்ணியை ஊற்றி கொண்டிருந்தால் தேன்மலர் என்ன தாயி சோறு உங்களையா இல்லாத்தா பசிக்கல என்றாள் அவளின் முகத்தை கூர்ந்து பார்த்தவர் இங்க நிறந்தாலும் தனியாதான் கிடக்கான் இப்ப மட்டும் என்ன தனியா இருக்கணும் உன் புருஷனுக்கு நல்லா கேட்டிருக்க வேண்டியதானே நீ என்று கேட்டார் அவரை கேள்வி கேட்க நான் யாராத்தா அவரை பொறுத்த மட்டும் நான் யாரோ ஒரு புள்ள தானே பொஞ்சாதியா என்ன உரிமையோட கேள்வி கேட்க என்று கேட்டவள் குரலில் இருந்தது வழி மட்டுமே அவன் புள்ள என்று அவளை அழைக்கும் போதெல்லாம் சாதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டவளுக்கு இப்போது அப்படி எடுத்துக்கொள்ள முடியவில்லை ஆரம்பத்தில் அவள் முத்தரசியின் மகளாக இருந்தபோது எப்படி புள்ள என்று சொன்னானோ அதேதான் இப்போதும் அவனின் மனைவியாக மாறி மாதங்கள் பல கடந்தும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறான் என்றால் இன்னும் அவன் தன்னை அவனின் மனைவியாக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றுதானே அர்த்தம் என்று நினைத்து கொண்டாள் அவளும் ஆசை கொண்ட சாதாரண பெண் தானே கணவன் மேல் அவள் மனம் எப்போதோ சாய்ந்துவிட்டது ஆனால் கணவன் முதல் மனைவியின் நினைவில் துக்கமாக இருக்க அவளால் அவனை நெருங்க முடியவில்லை ஆனாலும் அவள் தன் கண் பார்வையில் தான் இருக்கின்றான் என்றாவது ஒரு நாள் அவனின் மனம் மாறும் அதுவரை காத்திருப்போம் என்று நினைத்துதான் இத்தனை நாட்களும் அமைதியாக இருந்தாள் ஆனால் இன்றோ இன்று ஒரு நாள் அவளை வெளியே அழைத்து சென்று விட்டு வந்ததில் தனிமையை நாடும் நிலைக்கு சென்று விட்டான் என்பதை அவளால் தாங்கவே முடியவில்லை அப்படியா தான் அவனை தொந்தரவு செய்தோம் என்று தன்னைத்தானே கேட்டுக்கொண்டாள் அவள் கண்கள் கலங்கி போனது வெசனப்படாத தாயி அவனுக்கு என்னமோ ஆகி போச்சு விடிஞ்சதும் ஊட்டுக்குதான் வருவான் வரட்டும் பேசிக்கிடுற என்றார் அப்பத்தா இல்லாத்தா நீர் ஒண்ணும் அவரை கேட்காதீர் இது நான் பாத்துக்கிடுத என்றால் தேன்மலர் அடுத்த மாசம் குமுதா நினைவு நாள் வருது தாயி அதுல அவன் எப்படி இருக்கானோ பார்த்து சூதானமா நடந்துக்க தாயி என்று மட்டும் சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து நகர்ந்து விட்டார் அப்பத்தா அப்பத்தா சொல்லி சென்றதை யோசித்தபடி படுக்க சென்றால் தேன்மலர் அவனின் விலகலில் மனமெல்லாம் ரணமாக வலிப்பது போல் இருந்தது ஆனால் அதே நேரம் அவன் பக்கம் இருந்தும் யோசித்தாள் அதிலும் முக்கியமாக இன்று காலையில் இருந்து நடந்ததை நிதானமாக யோசித்தவள் ஒரு முடிவுக்கு வந்தாள் காலையில் வீட்டிற்கு வந்த வைரவேல் நேராக தன் அறைக்கு சென்றான் அறையை விட்டு வெகு நேரம் கழித்தே வெளியே வந்தான் வெளியே வந்தபோது அவனின் முகம் கலங்கியிருந்தது வீட்டிற்குள் வேலையாக இருந்தாலும் அவனை கவனித்துக் கொண்டிருந்தவளின் கண்ணில் அவனின் கலக்கம் பட்டது ஆனாலும் அவள் எதுவும் கேட்டுக்கொள்ளவில்லை 
இரவு வீடு வராததை பற்றி அப்பத்தாவையும் கேட்க வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டதால் அவரும் புருஷம் ஒன்றாதி பாடு என்று அமைதியாக இருந்து விட்டார் குளித்து முடித்து வெளியே வந்தவன் உடையை மாற்றிவிட்டு சாப்பிட வந்தான் அப்போது தேன்மலர் வீட்டின் பின்பக்கம் இருந்தாள் அவன் சாப்பிட வந்தது தெரிந்தாலும் இன்றவளை சாப்பாடு போட சொல்வானா என்ற எதிர்பார்ப்பு அவளிடம் இருந்ததால் வேண்டுமென்றே உள்ளே வராமல் இருந்தாள் கூடத்தில் நின்று சுற்றி முற்றி பார்த்தான் அவள் பின்பக்கம் இருக்க அப்பத்தா திண்ணையில் அமர்ந்திருந்தார் பின்பக்கம் சென்றவன் கதவின் அருகிலேயே நின்று வெளியே எட்டி பார்த்து இந்த பிள்ள சோத்த போடு சோழி கடக்கு வெளியில போகணும் என்றவன் குரல் கொடுத்ததும் தேன்மலரின் அகத்துடன் முகமும் மலர்ந்து போனது இந்த ஒரு விஷயத்திலாவது தன்னை விலக்கி வைக்காமல் இருந்தானே என்று நிம்மதி அவளிடம் செய்து கொண்டிருந்த வேலையை அப்படியே விட்டுவிட்டு உள்ளே வந்தாள் அவளின் முக மலர்ச்சியை பார்த்தபடி சாப்பிட அமர்ந்தான் அவள் சாப்பாட்டை வைத்ததும் அமைதியாக சாப்பிட்டு எழுந்தவன் இன்னைக்கு ரெண்டு வயலுக்கும் நீதே மேற்பார்வை பார்க்கணும் நான் லோடுக்கு போறேன் இன்னைக்கு சாமந்தி நிறைய பறிக்க சொல்லியிருக்கேன் சாமந்தி நிறைய வேணும்னு போன் வந்துச்சு சாமந்திய பறிச்சு எடை போட்டு மூட்டை போட்டதும் எனக்கு போன் போடு நான் குட்டியானையில கொண்டு போய் டவுன்ல போட்டுருவேன் என்றான் சரியா சொல்லி கெம்புட்டு ஆளு சொல்லியிருக்கு ரெண்டுக்கும் அஞ்சஞ்சு பேர் வருவாக ஆளுகளை சித்த வரசா சொல்லி முடிக்க சொல்லு மூணு மணிக்கெல்லாம் லோடு டவுன் போய் சேரணும் என்றான் சரி மதியத்துக்கு சோறு உங்க வீட்டுக்கு ஒரு வீரா என்று கேட்டாள் சாமந்திய போட்டுட்டு நான் அப்படியே டவுன்ல சாப்பிட்டுக்கிறேன் வீட்டுல சாப்பிடலாம் நேரம் இல்ல நான் கிளம்புறேன் என்றவன் உடனே வெளியே கிளம்பி விட்டான் என்ன தாயே ராவிய வீட்டுக்கு வரலன்னு அவனை கேட்கவே இல்ல என்னையும் கேட்க வேணான்னுட்ட என்றவன் சென்றதும் அப்பத்தா கேட்க கேட்டு என்ன செய்ய போறான் அத்தா அவரு மனசுக்குள்ள என்ன வேதனை இருக்கும் காலையிலேயே அவர் முகம கலக்கமா வேற இருந்துச்சு அதனால கேட்க மனசு வரல ஆத்தா என்றாள் நீ அவன் முகம் பார்த்து நடந்துக்கிற அவன் முகத்தை கூட நிமிந்து பார்க்க மாட்டேங்கிறானே என்னமோ போ எப்பதான் அவன் மனசு மாற போதோ என்று புலம்பினார் அப்பத்தா மாறும் அப்பத்தா கவலைப்படாதீக நான் வயலுக்கு கிளம்புற ஆளுக சோழிக்கு வந்திருப்பாக என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பினாள் ஒரு மணிக்கெல்லாம் பூக்களை பறித்து முடித்து மூட்டை போட்டு தயாராக வைத்தால்தான் மூன்று மணிக்குள் டவுனுக்கு அனுப்ப முடியும் என்பதால் ஆட்களிடம் விரைவாக வேலை வாங்கி அவர்களுடன் தானும் விரைந்து வேலை பார்த்தால் தேன்மலர் ஒன்று முப்பது மணியளவில் ஆட்கள் மூட்டையையும் போட ஆரம்பிக்க கணவனுக்கு அழைத்தால் இங்கன சோழி முடிஞ்சதையா நீ ரெப்ப வாரிரு என்று கேட்க கால் மணி நேரத்தில் வருவதாக தகவல் சொன்னான் அவன் வர நேரமாகும் என்பதால் உடனே வீட்டிற்கு கிளம்பினாள் அவன் வந்தபோது அவளும் திரும்பி வயலுக்கு வந்திருந்தாள் வயலுக்கு வெளியே வாகனத்தை நிறுத்தி இருந்தான் பூ மூட்டையெல்லாம் அழுக வண்டியில ஏத்தனும் பத்து நிமிஷம் ஆகும்யா அதுக்குள்ளார நீர் வந்து சோத்து தின்னும் என்று ஒரு மூட்டையை தூக்கு போன கணவனை அழைத்தாள் வீட்டுக்கு போயிட்டு வரவெல்லாம் நேரம் இல்ல புள்ள என்றான் உண்மை யாரும் வீட்டுக்கு போக சொன்னா நான் வீட்டுல இருந்து சோறு எடுத்து வந்துட்டேன் அந்த மரத்து கிட்ட வச்சிருக்கேன் பாரும் போய் கை கால்கள் வீட்டு வாரும் என்றாள் நான் தான் டவுன்ல சாப்பிட்டுக்கிறேன்னு சொன்னேன்ல நீர் டவுனுக்கு போகவே மூணு மணி ஆகி போனோம் அங்க நான் லோடு இறக்கி பூ இடம் போட்டு காசு வாங்கிட்டு அப்புறமேட்டுக்கு சாப்பிட நாலு நாலரை ஆகி போவோம் அது வரைக்கும் சாப்பிடாம இருந்த உடம்பு என்னத்துக்காகிறது என்றால் அக்கறையாக அவளின் முகத்தை சில நொடிகள் கூர்ந்து பார்த்தான் அவளின் மனதையே ஊடுருவது போலான பார்வை அது பின் தலையை திருப்பி கொண்டு தொண்டையை லேசாக செருமி கொண்டவன் போய் எடுத்து வை கை கால் கழுவிட்டு வரேன் என்றவன் கிணற்று பக்கம் சென்றான் என்ன இந்த ஆள் அப்படி ஒரு பார்வை பார்த்துச்சு என்று சிலிர்த்து கொண்டு அவனுக்கு உணவை வைக்க சென்றால் தென்மலர் அத்தியாயம் இருபது சாமந்தி பூக்களை டவுனில் போட்டு முடித்ததும் அங்கிருந்தே அவனுக்கு இன்னொரு இடத்தில் வாடகைக்கு அழைக்க நேராக அதற்கும் சென்று வேலையை முடித்துவிட்டு இரவில் தான் வீடு வந்து சேர்ந்தான் வைரவேல் காலையில் இருந்து வெளியே அலைந்ததில் உடலெல்லாம் கச கசத்தது இரவில் மழை பெய்த குளுமையெல்லாம் எங்கோ ஓடி சென்றிருக்க பகலில் வெட்பம் வெளுத்து வாங்கியிருந்தது பகல் அண்ணனில் தகித்த சூட்டை தணிக்க நேராக குளியலறை சென்று குளித்துவிட்டு வீட்டிற்குள் வந்தான் அப்போது வீட்டின் பின்பக்கம் அமர்ந்து ராசுவிடம் ஏதோ பேசிக் கொண்டிருந்தாள் தேன்மலர் அவன் ஈரத்தலையை துடைத்து கொண்டே வர அவனை பார்த்தவள் என்னையா இந்த நேரத்தில் தலை கூத்திருக்கிறு இன்னைக்கு மழை வராப்பில் இருக்கு சேராம போ போகுது என்றாள் வானத்தை அண்ணார்ந்து பார்த்து கொண்டே காஞ்சிரும் என்றவன் உள்ளே சென்று விட்டான் அவளும் பின்னால் எழுந்து செல்ல அவன் நேராக தனது அறைக்கு சென்று கதவை அடைத்திருந்தான் பூட்டியிருந்த கதவை வெறித்து பார்த்தால் தென்மலர் அவளும் இவ்வீட்டிற்கு வந்து சில மாதங்கள் ஆகிவிட்டன இன்னும் அவள் அந்த அறைக்குள் சென்றதில்லை கணவன் ஒரு அறையிலும் மனைவி ஒரு அறையிலும் தங்கும் வினோதம் இங்கேதான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது போலும் என்று நினைத்தவளுக்கு பெருமூச்சுதான் வந்தது 
சட்டென்ற மனமெல்லாம் கனத்து போனது போல் இருந்தது தன் ஆசையெல்லாம் அதிகப்படி என்று தன்னையே அடக்கிக் கொள்ள முயன்றாள் தனக்கு கல்யாணம் என்பதே நடக்காது என்று ஒரு காலத்தில் நினைத்திருக்கிறாள் ஆனால் எதிர்பாராமல் அவள் கழுத்தில் தாலி ஏறிவிட்டது அதன் பிறகும் கூட எந்த எதிர்பார்ப்பும் அவளிடம் இருந்ததில்லை ஆனால் என்று ராமரிடமிருந்து அவளை காப்பாற்றி கைப்பற்றி அழைத்து வந்தானோ அப்போதிருந்தே அவளின் மனதில் சலனம்தான் அச்சலனம் முளைத்து இப்போது மூச்சு முட்டும் அளவில் விருட்சமாக அவனின் மீதான நேசம் செழித்து வளர்ந்திருந்தது ஆனால் அந்த நேசத்தை அவனிடம் காட்ட முடியாமல் அடக்கி வைக்கும் நிலை அவளுக்கு அவஸ்தையை கொடுத்தது அவளையும் மீறி காட்டிவிட்டால் அவன் இன்னும் விலகி போவதால் தனக்குள்ளேயே வைத்து கொண்டு போராடி கொண்டிருந்தாள் அவள் அப்படியே நின்றிருக்கும் போதே கதவை திறந்தான் பைரவேல் அவனை கண்டதும் சட்டென்று அந்த இடத்தை விட்டு விலகி சென்றாள் தென்மலர் ஆனால் அதற்குள் அவளின் ஏக்கமான பார்வையை பார்த்து விட்டிருந்தான் வைரவேல் அவளின் பார்வையை கண்டுவிட்டவனுக்கு மனது பிசைந்து வலி விரைந்தோடியது உடனே வேகமாக வீட்டிலிருந்து வெளியே செல்ல போனான் ஐயா வேலு உன் கொஞ்சாதி சோறு எடுத்து வச்சிட்டு இருக்கா சாப்பிடாம எங்கனை கிளம்பிட்டீரு என்று அப்பத்தா குரல் கொடுக்க குனிந்து குழம்பு சட்டியை கீழே வைத்துக் கொண்டிருந்த தேன்மலர் விசுக்கென்று நிமிர்ந்து பார்த்தாள் இன்றும் வெளியே சாப்பிட போகிறானா என்ற கேள்வியுடன் அவனை பார்த்தாள் அவனோ இறுக்கமாக வாசலருகில் நின்றிருந்தான் நேத்து ராவுல நீரும் பொஞ்சாதி கையால சாப்பிடாம போனதால நேத்து அவ சாப்பிடாம சொத்துல தண்ணி ஊத்திட்டு வெறும் வைத்தோட படுத்தா இன்னைக்கும் நீ சாப்பிடாம போனா அந்த புள்ள பட்டினி தான் கிடக்கும் என்ன சோழி இருந்தாலும் வீட்டுல சாப்பிட்டு போட்டு போயா என்றார் அப்பத்தா திகைத்து திரும்பி தேன்மலரை பார்த்தான் அவளோ அவனை பார்க்காமல் எங்கோ பார்த்து கொண்டு நின்றாள் மீண்டும் வீட்டிற்குள் வந்து அவளின் எதிரே நின்றான் நான் தான் ரோட்டு கடையில் சாப்பிட்டேன் நீ போய் சாப்பிடுன்னு தானே சொல்லிவிட்டேன் அப்படியே சாப்பிடாம இருந்த என்று கேட்டான் அவளோ பதில் சொல்லாமல் அப்படியே நிற்க அவ எப்படி சாப்பிடுவா இந்த வீட்டுக்கு வந்த நாளில் இருந்து அவ கையால் அவனுக்கு சோறு போட்டு நீ வயிறார உண்ட போறவத அவ வைத்து நரப்புவா ஆனா நேத்து அந்த பழக்கம் மாறி போனா அவ மனசு நோவாதா என்று கேட்டார் அப்பத்தா ஏன் நான் வெளியில சாப்பிட்டதே இல்லையா என்று கேட்டவனின் பார்வை தேன்மலரை கூர்ந்து பார்த்தது சோலியா வெளியில போய் சாப்பிடறதுக்கும் நீர் புது பழக்கமா வேணும்னே வீட்டுக்கு வராம வெளில போய் சாப்பிடறதும் ஒன்னா இப்போதும் அப்பத்தாவே கேட்டார் ஆத்தா நான் தான் அதை பத்தி பேச வேணாம்னு சொன்னேனே என்று தேன்மலர் அவரை அமைதிப்படுத்த முயல அவன் இப்ப என்னத்துக்கு சாப்பிட நேரத்துக்கு வெளில கிளம்புனானு கேளு இன்னைக்கும் வெளியில சாப்பிட்டு மோட்டார் அறையில படுக்க போகலன்னு மட்டும் அவன் சொல்லட்டும் நான் கேள்வி கேட்கல என்றார் தேன்மலர் கணவனை ஆராய்ச்சியாக பார்த்தாள் இப்போது அவன் அவளின் பார்வையை சந்திக்காமல் முகத்தை திருப்பிக் கொள்ள இன்றும் அவன் நேற்றைய கதையை தொடர்கதையாக போகிறான் என்பதை தெளிவாக்கிவிட தேன்மலரின் மனது வலித்தது பாத்தியா பேச மாட்டீங்கிறான் ஐயா வேலு இப்ப என்னையா இது பொது பழக்கம் என்று நேரடியாக பேரனிடமே கேட்டார் அவன் பதில் சொல்லாமல் அமைதியாக இருக்க பதில் சொல்லியா என்றார் என்ன சொல்வதென்று தெரியாத தயக்கம் அவனிடம் அதா வேணா விடுங்க அவருக்கு என்ன இஷ்டமோ அதை பண்ணட்டும் வெளியே சோலியா போற மனுஷனுக்கு எம்புட்டோ பிரச்சனை இருக்கும் எல்லாத்தையும் வீட்டில் இருக்கிற பொம்பளைங்க கிட்ட சொல்ல முடியுமா என்று சொல்லி கொண்டே கோடத்தில் வைத்த உணவை மீண்டும் அடுப்படிக்கு எடுத்து செல்ல ஆரம்பித்தாள் அதிலேயே இன்றும் அவன் வீட்டில் உண்ணவில்லை என்றால் அவளும் உண்ண மாட்டாள் என்று புரிந்து கொண்டவன் அவனுக்காக அவள் எடுத்து வைத்த தட்டின் முன் சென்று அமர்ந்தான் குழம்பு சட்டியை எடுக்க வந்தவள் அவன் சாப்பிட அமர்ந்திருப்பதை பார்த்து வியந்து மீண்டும் உள்ளே ஓடி சென்று சோத்து சட்டியை எடுத்து வந்தாள் வேகமாக சோரை தட்டில் போட்டு குழம்பை ஊற்றினாள் உமக்கும் தட்டில் சோத்த போடு என்றான் நீர் முதல்ல சாப்பிடியா நானும் சாப்பிட்றேன் நீயும் சாப்பிடு என்றவன் தட்டில் கை வைக்காமல் அப்படியே அமர்ந்திருந்தான் அவன் பிடிவாதத்தில் தன் வாதத்தை விட்டவள் தனக்கும் தட்டில் பரிமாறிக்கொண்டாள் அதன் பிறகே சோற்றில் கை வைத்தான் பைரவேல் இருவரும் எதிரெதிரே அமர்ந்து உண்பதை திருப்தியுடன் பார்த்துவிட்டு வெளியே சென்று திண்ணையில் அமர்ந்தார் அப்பத்தா அவனின் செய்கையில் தேன்மலரின் மனம் கணிந்து போக ஆசையுடன் அவனும் உண்ண ஆரம்பித்தான் அவளின் கண்கள் லேசாக கலங்கவே ஆரம்பித்து விட்டது அவளின் நிலையை பார்த்து கொண்டே உண்டி எழுந்தான் அவன் கையை கழுவிவிட்டு வெளியே செல்ல மோட்டார் அறைக்கு போகிறானோ என்று நினைத்து சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தவள் வேகமாக எழுந்து வாசல் அருகே சென்று பார்த்தாள் வெளியே நிமிர்த்தி வைத்திருந்த கட்டிலை வாசலில் எடுத்து போட்டு அதில் அமர்ந்து கொண்டிருந்த கணவனை பார்த்து நிம்மதி மூச்சு விட்டு மீண்டும் உள்ளே வந்து சாப்பிட ஆரம்பித்தாள் அவளிடம் ஆசையாக பேசுவதில்லை அவளை ஆர்வமாக பார்ப்பதும் இல்லை ஆனால் தன் சிறு செய்கை மூலம் தன் அன்பை அவன் அவளுக்கு எடுத்துரைப்பதை அவனே உணரவில்லை ஆனால் உணர வேண்டியவள் சரியாக உணர்ந்து கொண்டாள் 
தேன்மலரின் பெயரை போலவே அவளின் மனமும் தேனாக தித்திப்பதை உணர்ந்தாள் அவனின் இந்த அன்புக்காகவே தான் எத்தனை நாட்கள் வேண்டுமானாலும் பொறுமையாக காத்திருக்கலாம் என்று தோன்றியது அன்றிரவு வெளியே படுத்துக் கொண்டான் வைரவேல் இரவு மழை வருவது போல இருந்தாலும் வரவில்லை ஆனால் குளிர்காற்று அதிகமாக இருக்க அப்பத்தா குளிர் தாங்காமல் வீட்டிற்குள் வந்து படுத்து விட்டார் ஆனால் வைரவில் எழுந்து வராமல் அந்த குளிர்காற்றிலேயே படுத்திருந்தான் காலை விடிந்த போது அவனால் கண் திறக்கவே முடியவில்லை தலையெல்லாம் பாரமாக கனத்தது தேன்மலர் எழுந்து வாசல் தெளிக்க வந்த போதும் அப்படியே படுத்து கிடந்தான் பொழுது விடிஞ்சிருச்சியா எழுந்திருக்கலையா கட்டில் அருகில் நின்று அவனை எழுப்பினாள் என்று முனகினானே தவிர கண் திறக்கவில்லை யோ என்று மீண்டும் மீண்டும் அழைத்து அவனை எழுப்பியதும் மெல்ல எழுந்தமர்ந்தான் ஆனாலும் கண்களை திறக்க முடியாமல் எரிந்தன கண்களை மூடியபடி கட்டிலில் அப்படியே அமர்ந்திருந்தான் அவனின் செய்கையை வித்தியாசமாக பார்த்தவள் அருகில் வந்து அவன் தோலை தொட்டாள் சட்டையையும் மீறி அவன் உடல் சூடு அவளின் கையை சுட்டது என்னையா உடம்பு இப்படி சுடுது குளிர் காலத்துல கிடந்தது சேரல போலையே என்று பதறியவள் இருந்துருச்சு உள்ளார போய் படுமையா என்றாள் உம் என்றவன் மெல்ல எழுந்து நின்றான் தலைபாரத்தால் தலையை நிமிர்த்த முடியாமல் தலையை சுற்றி கொண்டு வருவது போல் இருந்தது பிடிமானத்திற்கு கைகளை துளாவியபடி தடுமாறினான் அவனின் கையை வேகமாக பற்றி கொண்டாள் என்னையா தலை சுத்துதா என்று கேட்டாள் தலை பாரமா இருக்கு என்றான் என் கையை பிடிச்சி உள்ளார வாரும் என்று கையை பிடித்து உள்ளே அழைத்து வந்தாள் அவனும் மறுக்கவில்லை கூடத்தில் அப்போதுதான் எழுந்து அமர்ந்திருந்தார் அப்பத்தா என்னாச்சுதா அவனுக்கு என்று பதட்டமாக கேட்டார் காச்சடிக்குதாத்தா தலை கணக்குதான் என்றாள் ராவு குளிர் அதிகமா இருந்துச்சு நான் உள்ளார வரும் போதே அவனையும் கூப்பிட்டேன் வரலன்னு சொல்லிட்டான் இப்ப யாரு நோ வந்து கிடக்கிறது நான் போய் ஒத்தனை வைக்க உப்பு இருக்கிறேன் என்று புலம்பி கொண்டே அடுப்படி பக்கம் போனார் அவனின் அரை வாசல் வந்ததும் அதற்கு மேல் நடக்காமல் அப்படியே நின்றாள் தென்மலர் கேள்வியுடன் திரும்பி மனைவியை பார்த்தான் வைரவேல் நீர் அப்படியே உள்ளார போறுமையா நான் போய் கஷாயம் போட்டு கொண்டாரேன் என்று தயக்கத்துடன் சொல்லியபடி அவனின் கையை மெல்ல விடுவித்தாள் அவளின் தயக்கம் ஏன் என்று அந்த நிலையிலும் அவனுக்கு புரிந்து போக இப்போது தானே அவள் கையை பற்றி கொண்டான் என்னை கட்டில் வர கூட்டிட்டு போ என்றான் இவனா தன்னை அறைக்குள் அழைக்கிறான் என்று வியந்து பார்த்தாள் உம் என்றவன் உந்த அதற்கு மேல் தயங்காமல் அவனுடன் ஒன்றாக அந்த அறைக்குள் முதல் முறையாக காலடி எடுத்து வைத்தாள் தேன்மலர் உள்ளே சென்றதும் கட்டிலில் படுத்து விட்டான் தலைபாரம் தாங்க முடியாமல் நோக தலையை தானே அழுத்தி விட்டு கொண்டான் அப்போது உப்பை வறுத்து ஒரு துணியில் கட்டி எடுத்து வந்தார் அப்பத்தா அவனுக்கு தலைபாரத்துக்கு இந்த ஒத்தனம் தான் கேட்கும் தலையில வச்சு விடு நல்லா உச்சியில வச்சு விடு நான் போய் கஷாயம் போட்டு எடுத்தாரேன் என்றார் தன்னை ஒத்தனம் வைக்க விடுவானோ என்று தயங்கி நீரே வையும் ஆத்தா நான் போய் கஷாயம் போடுறேன் என்றார் உன் புருஷனுக்கு நான் இந்த வயசுல சேவகம் செய்யணுமாக்கும் அவனை வளர்த்து ஆளாக்கி விட்டு பொஞ்சாதி கையில கொடுத்ததோட என் கடமை சொல்லி முடிஞ்சு போச்சு இந்தா நீ ஏன் உன் புருஷனுக்கு சேவகம் செய் என்று நொடித்து கொண்டவர் அவள் கையில் ஒத்தட உப்பை திணித்து விட்டு போனார் அவனின் அருகில் தயக்கத்துடன் குனிந்து தலையில் மெல்ல ஒத்தடம் வைக்க ஆரம்பித்தாள் அவர்கள் பேசியதையெல்லாம் கேட்டாலும் கண்களை திறக்காமல் படுத்திருந்தான் வைரவேல் ஒத்தட சூடு இதமாக இருந்தாலும் யாராவது தலையை நீவிவிட மாட்டார்களா என்பது போல் மனம் ஏங்கியது ஆனால் தன் ஏக்கத்தை வெளியே காட்டிக் கொள்ளாமல் இறுகி போய் படுத்திருந்தான் சூடு தாங்கலன்னா சொல்லுமையா என்று சொல்லிக்கொண்டே நெற்றியில் ஒத்தடம் வைத்தாள் உம் என்றாலும் அதற்கு மேல் அவன் ஒன்றும் சொல்லவில்லை இந்த கஷாயத்தை குடிச்சு போடியா என்று அப்பத்தா கஷாயம் போட்டு எடுத்து வந்து கொடுத்தார் மெல்ல எழுந்து அமர்ந்தவன் கஷாயத்தை வாங்கி பருகினான் சத்த நேரம் உட்கார்ந்துரியா அவனுக்கு கஷாயம் சேராது தாயி வாந்தி எடுத்துருவான் நெஞ்சு நீவி விடு என்றார் ஐயோ ஆத்தா என்ன எல்லாம் என்னையவே செய்ய சொல்றாக அவருக்கு கோபம் வரப்போது என்று பதறி அவன் முகம் பார்க்க அவன் கண்களை மூடி அமர்ந்திருந்தான் செய்தாயே என்றவர் உந்த மெல்ல தன் விரல்களால் அவன் நெஞ்சை நீவி விட ஆரம்பித்தாள் அவன் அவளின் செயலை எல்லாம் பொறுத்து கொண்டானா ஏற்றுக்கொண்டானா என்று எதையுமே அவனின் முகத்திலிருந்து கண்டறிய முடியவில்லை உன் புருஷனுக்கு சின்ன பிள்ளையில உடம்பு முடியாம போனா அவன் கூடவே ஒருத்தர் இருக்கணும்பா என்னை எங்கனையும் நகர விடாம புடிச்சு வச்சுக்குவான் அதுவும் என் மடியில படுத்துக்கிட்டு எந்திரிக்கவே மாட்டேன் நடம் பிடிப்பான் கஷாயம் வச்சு தாரேன் என்னை உடுடா நான் மடித அப்பத்தா எனக்கு மருந்துன்னு வியாக்கியானம் பேசுவான் என்று பழைய கதையெல்லாம் சொல்லி கொண்டிருந்தார் அப்பத்தா ஐயா ராசு 
இப்ப உம்ம மடி தாங்க உம்ம பொஞ்சாதி இருக்கா அவ மடியில பார்த்து தலைய புடிச்சு விட சொல்லு நான் போய் உமக்கு கஞ்சி வைக்கிறேன் என்றவர் வெளியே செல்ல போனார் ஆத்தா என்ன அம்படி வேலையும் நீர் இழுத்து போட்டு செய்யறீரு நான் போய் பாக்குறேன் அவர் அதை வைக்க தூங்கட்டும் என்று ஆத்தா பின்னால் செல்ல போனவளின் கையை பிடித்து நிறுத்தினான் வைரவேல் சட்டென்று நின்று கேள்வியுடன் அவனை பார்த்தாள் எதுவும் பேசாமல் அவளை இழுத்து கட்டிலில் அமர வைத்தவன் அவள் மடியில் தலை வைத்து படுத்து கொண்டான் இப்படி ஒரு சேகையை அவனிடமிருந்து எதிர்பார்க்காமல் மூச்சடைத்தது போல் அவனை பார்த்தாள் பேரனை பார்த்து மெல்ல சிரித்து கொண்டே அறையை விட்டு வெளியே போனார் அப்பத்தா விக்கித்து அமர்ந்திருந்தவளின் கையை எடுத்து தன் தலையில் வைத்தவன் அழுத்தமாக மனைவியின் மடியில் முகம் புதைத்து கொண்டான் மெல்ல கணவனின் தலையை வருடிவிட ஆரம்பித்தாள் தேன்மலர் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று ஏன் நெருங்க வேண்டும் பின் ஏன் விலக வேண்டும் தேன்மலர் கடந்த சில நாட்களாக தனக்குள் தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்ட கேள்வி இதுவே அன்று காய்ச்சல் அடித்த போது தன் கையை தயங்காமல் பற்றி கொண்டவன் நெஞ்சை நீவிவிட அனுமதி கொடுத்தவன் மடியில் தானாக தலை வைத்து படுத்தவன் தலையை கோதுவிட சொன்னவனாய் இவன் என்று தன் எதிரை அமர்ந்து உண்டு கொண்டிருந்தவனை பார்த்து நினைத்து கொண்டாள் தேன்மலர் முகம் இறுகி இருக்க கண்களில் இருக்கும் கனிவு காணாமல் போயிருக்க உதடுகளில் வார்த்தைகளற்ற மௌனம் குடிக்கொண்டிருக்க அமர்ந்திருந்தான் வைரவேல் முன்பு அதிகம் சொல்லும் சோறு போடுபுல என்ற வாக்கியம் கூட இப்போதெல்லாம் அவனின் வாயிலிருந்து வருவதில்லை தட்டு முன் அமைதியாக வந்து அமர்வான் அது மட்டுமே அவனின் செய்கை வயல் வேலைகளை பற்றி மட்டும் அவளின் முன் நின்று சொல்லுவான் அப்போதும் அவள் முகம் பார்க்காமல் எங்கோ பார்த்து கொண்டு சொல்வான் ஆரம்பத்தில் அவனின் இந்த செய்கைகள் தேன்மலருக்கு அதீத வழியை கொடுத்தது போக போக மறுத்து போனது போல் ஒரு உணர்வு ஆட்கொள்ள அவளும் மௌன பதுமையாகி போனாள் இருவரும் ஆளுக்கூறு மூலையில் விரைத்து கொண்டிருப்பதை பார்த்து அன்றைக்கு பிறகு பேரனின் வாழ்க்கை செலுத்திவிடும் என்று கனவு கண்டிருந்த அப்பத்தாவிற்கு பெருத்த ஏமாற்றம் பேரனின் விலகல்தான் காரணம் என்று புரிந்தது அவனை கேள்வி கேட்க நாவு துடிக்கவும் செய்தது ஆனால் ஒன்றும் பேசிவிடாமல் அவரை தடுத்து வைத்திருந்தால் தேன்மலர் நீயும் கேள்வி கேட்காம விலகி போவ என்னையவும் கேள்வி கேட்க கூடாதுன்னு சொன்னா எப்படி தாயி பூனைக்கு யாருதே மணி கட்டுறது என்று ஆதங்கப்பட்டார் எமக்கும் அவரு விலகி போறது வலிக்குதுதான் ஆத்தா ஆனா அதுக்காக அன்ப பிச்சு கேட்க முடியல ஆத்தா அவரு மனசுல என்ன இருக்குன்னு எமக்கும் ஒன்னும் புரியல ஆனா ஏதோ ஒரு கலக்கம் மட்டும் அவர்கிட்ட இருக்குன்னு மட்டும் புரியுது ஆத்தா அந்த கலக்கம் ஏன் என்னன்னு புரியாம மண்டெல்லாம் காயுது என்றாள் அதத்தான் என்னன்னு அவங்ககிட்ட கேட்போம் என்றார் வேணாத்தா அவருக்கு சொல்ல விருப்பம் இல்லைங்கும் போது கேட்டு என்ன ஆக போகுது அவரு போக்குலேயே விடும் ஆத்தா என்றாள் இவளும் இப்படி சொல்லிவிட்டு செல்ல அப்பத்தாவிற்கு அமைதியாக இருப்பதை தவிர வேறு வழி இருக்கவில்லை இந்த நிலையில்தான் வைரவேலுவின் முதல் மனைவி குமுதாவின் நினைவு நாள் வந்தது அந்த நாளுக்கு இரண்டு நாட்கள் முன்பே அவன் அவனாகவே இருக்கவில்லை லோடுக்கு கூட போகாமல் கிணற்றிலேயே கதி என்று கிடந்தான் பூக்களை லோடு ஏற்றும் வேலையை கூட தேன்மலரே ஆள் வைத்து கவனிக்க வேண்டியதாக இருந்தது அவனின் மனநிலை புரிந்ததால் அவனை தொந்தரவு செய்யாமல் அனைத்து வேலைகளையும் தானே எடுத்து செய்தாள் முதல் மனைவியை நினைத்து உருகுகிறவன் தன்னை ஒரு பொருட்டாக கூட நினைக்க மாட்டேங்கிறானே என்று ஒரு நாள் கூட தேன்மலர் நினைத்ததில்லை ஏனோ அவளுக்கு அப்படி நினைக்கவும் தோன்றவில்லை சிறு வயதிலிருந்தே யதார்த்தத்தை ஏற்று பழகியவள் அளவு மீறி ஆசை கொண்டதும் இல்லை கிடைத்ததை வைத்து நிறைவு கொள்ளும் வாழ்க்கை வாழ மகளை பழக்கிவிட்டிருந்தார் அவளின் அன்னை முத்தரசி சொல்ல போனால் கணவனை கண்டு ஒரு பெண்ணாக பெருமையே கொண்டாள் கட்டிய மனைவி அருகில் இருக்கும் போதே மற்ற பெண்களின் மேல் கண்களை மேயவிடும் சில ஆண்கள் இருக்கும் போது தன் கணவன் தன் முதல் மனைவி இருந்த பிறகும் அவளை நினைத்து வருந்துகிறான் என்பது அவனின் ஆழமான நேசத்தை தானே எதிரொலிக்கிறது அவனை கண்டு பெண்ணாக பெருமைப்படும் அதே நேரத்தில் ஒரு மனைவியாக வருத்தமும் கொண்டாள் அவ்வருத்தம் கூட அவன் தன்னை நினைக்கவில்லையே என்று இல்லை அவனின் உடல் நலனை பற்றி நினைக்கவில்லையே என்றேதான் வருத்தம் கொண்டாள் ஆம் கடந்த இரண்டு நாட்களாக அவன் சரியாக சாப்பிடுவதும் இல்லை உறங்குவதும் இல்லை அதில் கிணற்றடியில் கிடப்பதும் கிணற்று நீரில் இருப்பதுமாக நேரத்தை போக்க எங்கே உடலுக்கு எதையும் இழுத்து வைத்துக் கொள்வானோ என்று அவளுக்கு பயமாக இருந்தது தன் பயத்தையெல்லாம் அடக்கி வைத்துக் கொண்டு அவனை அவன் போக்கில் விட்டு வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருப்பது அதை விட கொடுமையாக இருந்தது மறுநாள் குமுதாவின் நினைவு நாளாக இருக்க இரவு நேரம் சென்று சோர்வுடன் வீட்டிற்கு வந்தான் வைரவேல் எமக்கு ராவுக்கு சோறு வேணாம் 
என்று சொல்லிக் கொண்டே தன் அறைக்கு செல்ல போனான் ஐயா வேலு நில்லு என்று அப்பத்தா அழைக்க என்ன அப்பத்தா நாளைக்கு கும்புதாவுக்கு திதி கொடுக்கணுமேயா ஓ மாவனார கூப்பிடணுமே என்றார் அவரா என்று யோசனையாக அப்பத்தாவை பார்த்தவன் அப்படியே திரும்பி அங்கே நின்றிருந்த மனைவியை பார்த்தான் தேன்மலர் அமைதியாக அவர்களை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அன்று கோவிந்தன் முன் அவன் மீண்டும் தேன்மலரின் கழுத்தில் தாலி கட்டிய போது இவ்வீட்டிற்கு வந்ததுடன் சரி அதன் பிறகு அவர் இங்கே வரவே இல்லை வழியில் எங்கேயாவது அவனை பார்த்தால் கூட வெறுப்புடன் முகத்தை திருப்பி கொண்டு போனார் அவனும் போகிறார் என்று விட்டு விட்டான் என்னையா விடுஞ்சதும் போய் ஒருட்டு சொல்லி போட்டு வரியா என்று அப்பத்தா கேட்க இல்ல அப்பத்தா வேணாம் அவர் வந்தா சும்மா இருக்க மாட்டார் ஏற்கனவே இந்த புள்ளைய நான் நோகடிக்கிறதே போதும் அவர் வந்தா பேச்சாலே கொதறிட்டு தான் போவார் பாவம் அப்பத்தா அந்த புள்ள விட்டுடும் இனிய மாமனார் உறவு ஒட்டாது என்று சொன்னவன் அதற்கு மேல் அங்கே நிற்காமல் அறைக்குள் சென்று விட்டான் சென்றவனையே காதலுடன் பார்த்து கொண்டு நின்றாள் தென்மலர் மனம் முழுவதும் முதல் மனைவியின் துக்க நினைவில் இருந்தாலும் அந்த நிலையிலும் தான் வேதனைப்படக்கூடாது என்று நினைக்கும் அவனின் நல்ல மனது அவளின் நெஞ்சத்தை நெகிழ்த்தியது இதைவிட அவளுக்கு என்ன வேண்டும் என்றுதான் அந்த நேரம் தோன்றியது அவனின் அந்த அன்புதான் அவன் பால் அவளை இன்னும் ஈர்த்தது அன்று இரவு அப்பத்தாவை மட்டும் சாப்பிட வைத்து விட்டு அவனுடன் அவளும் சாப்பாட்டை புறக்கணித்தாள் அதை அவனும் கவனிக்கவே செய்தான் ஆனாலும் ஒன்றும் கேட்கவில்லை அன்று தன் அறையிலேயே படுத்து கொண்டான் காலை எழுந்து முதலில் குமுதாவின் புகைப்படத்தை பார்த்து வருந்தியவன் குளித்துவிட்டு கிணற்றுக்கு சென்றான் தோட்டத்தில் பூத்த பூக்களை பறித்து கிணற்றில் தூவிவிட்டு சிறிது நேரம் அங்கேயே அமர்ந்திருந்து விட்டு வீட்டிற்கு வந்தான் அவன் வீடு வந்தபோது படையல் வைக்க அப்பத்தாவும் தேன்மலருமாக உணவை தயாரித்து வைத்திருந்தனர் கூடத்திலிருந்த குமுதாவின் படத்திற்கு மாலையிட்டு அதன் முன் இலை விரித்து படையல் போட்டனர் மனம் கசங்க மனைவியின் புகைப்படத்தை பார்த்து கொண்டு நின்றான் வைரவேல் படையில் போட்டு முடிந்ததும் சோகத்துடன் மீண்டும் கிணற்றடிக்கு சென்றான் அவனை அப்பத்தாவோ தேன்மலரோ எந்த கேள்வியும் கேட்கவில்லை அவன் போக்கில் விட்டுவிட்டனர் மாலைதான் மீண்டும் வீடு வந்தான் ஏகியா குமுதாவை நினைச்ச உம்ம மனசு நோவுந்தேன் நான் இல்லைன்னு சொல்லல அதுக்காக பட்னி கடந்து என்ன ஆக போகுதியா ஒரு வாய் சாப்பிடுறாசா என்றார் உம் என்றவன் நீர் சாப்பிட்டீரா பத்தா என்று கேட்டான் அதெல்லாம் உன் பொஞ்சாதி என் வயத்த வாட விட மாட்டேங்கிறா ஆனா அவதேன் என்றவர் ஏதோ சொல்ல வர அதா வேணாம் என்று வேகமாக தடுத்தால் தேன்மலர் தேன்மலரை கூர்மையாக பார்த்தான் அவளின் முகத்தில் சோர்வு தெரிந்தது தான் சாப்பிடாமல் அவளும் சாப்பிட்டிருக்க மாட்டாள் என்று புரிந்தது அதைத்தான் சொல்ல விடாமல் தடுக்கிறாள் என்று நினைத்தான் உடனே கையை கழுவி விட்டு சாப்பிடாமிருந்தான் நீயும் அப்படியே சாப்பிடுதாயி அப்பத்தா சொல்ல கணவனுக்கு வைத்து விட்டு தான் உண்டால் தேன்மலர் நாட்கள் அதன் வேகத்தில் செல்ல ஆரம்பித்தன வைரவேல் தேன்மலர் வாழ்க்கையில் பெரிதாக எந்த மாற்றமும் ஏற்படவில்லை ஒட்டி கொள்ளவில்லை உரசி கொள்ளவில்லை பற்றி கொள்ளவில்லை அது உடல்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும் மனது அது மிக மிக நெருங்கியிருந்தது அவனுக்காக அவள் ஒவ்வொரு விஷயமும் பார்த்து பார்த்து செய்வதும் அதிகம் காட்டிக்கொள்ளவில்லை என்றாலும் அவளின் மீது அவன் காட்டும் அக்கறையும் என்று இருவருமே ஒருவருக்கொருவர் சலைத்தவர்கள் இல்லை என்பது போல் வாழ்ந்தனர் அந்த வழியில் அவர்களின் மனது நெருங்கிதான் இருந்தது அன்று தன் தோட்டத்தில் மல்லிகை பூக்களை வேலையாட்களுடன் சேர்ந்து பறித்து கொண்டிருந்தாள் தேன்மலர் நாளை முகூர்த்த நாளாக இருந்ததால் மல்லிகை பூக்களை டவுனிற்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டியது இருந்தது அவள் தன் தோட்டத்தில் இருக்க வைரவேல் அவன் தோட்டத்தில் இருந்தான் ஆட்கள் பூக்களை பறித்து வர அதை எடை போட்டு மூட்டை போட்டுக் கொண்டிருந்தான் அந்த வேலை முடிந்ததும் அவளின் தோட்டத்திற்கு சென்று எடை போட வேண்டியது இருந்தது சற்று நேரத்தில் தன் வயலில் வேலையை முடித்தவன் அங்கே சென்றான் ஆட்கள் ஒரு பக்கம் இருக்க தேன்மலர் மட்டும் தனியாக ஒரு பாத்தியில் நின்று பூக்களை பறித்துக் கொண்டிருந்தாள் அவளின் அருகில் சென்றவன் அங்கனை எடை போட்டுட்டேன் புள்ள இங்கன எடை போட ஆரம்பிக்கலாமா என்று கேட்டான் ஆரம்பிக்கலாயா அவகளெல்லாம் அந்த மரத்தறிக்கு வர சொல்லிட்டு வார நீர் முன்னாடி போறோம் என்றவள் தன் பறித்த பூக்களுடன் அடுத்த பாத்திக்கு போனாள் அவனும் அவளின் பின்னால் நடந்து கொண்டிருந்தான் அப்போது அவளின் காலடியில் திடீரென ஒரு பாம்பு வேகமாக வர அதை பார்த்து விட்டவன் இந்த புள்ள இப்படி வா என்று பதறி அவளை தன் பக்கம் இழுத்தான் அதற்குள் அவளும் பாம்பை பார்த்து திடுக்கிட்டு பின்னால் நகர அவன் இழுத்த வேகத்திலும் இன்னும் நகர்ந்து அவனின் மீது மோதி நின்றாள் அவள் உடல் திடீரென ஏற்பட்டு பயத்தில் நடுங்கிக் கொண்டிருந்தது சார பாம்புதான் புள்ள போயிருச்சு 
என்று தன் கையணப்பில் இருந்தவளின் முதுகை உருடினான் அவனின் அந்த நெருக்கத்தில் பாம்பு பயத்தால் நடுங்கிய நடுக்கம் போய் உணர்ச்சி வசத்தால் நடுங்க ஆரம்பித்தது ஒண்ணுமில்ல புல என்றவள் நடுக்கம் கூடுவதை உணர்ந்து இன்னும் அவன் தடவ அவளுக்கோ உடலை சிலிர்த்து போனது முதல் முறையாக அவ்வளவு நெருக்கமாக தன் கணவனின் நெருக்கத்தை உணர்கிறாள் கிட்டத்தட்ட பின்னால் இருந்து அவன் தன்னை அணைத்து கொண்டிருப்பது போலான நிலை அது என்னாச்சு தேனு என்று வேலை செய்யும் ஒருவரின் குரல் கேட்க அப்போதுதான் தங்கள் நிலையை உணர்ந்தவன் போல் பட்டென்று விலகினான் வேறுவேல் அவனின் முகத்தில் ஓர் அவஸ்தையான உணர்வு ஓடி மறைந்தது உடனே அங்கிருந்து வேகமாக சென்று விட்டான் அவன் அங்கிருந்து சென்ற பின்னும் அவளின் மனம் படப்படவென்று அடித்துக் கொண்டிருந்தது அவள் இதுவரை அனுபவத்திராத புதுவிதமான உணர்வு அவளை ஆட்கொள்ள சில நொடிகள் அவளுக்குள்ளேயே தவித்துதான் போனாள் வேலு தம்பி போய் அடபோட கூப்பிடுது தேன என்றொருவர் குரல் கொடுக்க தன்னை சமன்படுத்தி கொண்டு அங்கிருந்து சென்றாள் அங்கே சற்று முன் ஒன்றுமே நடவாதது போல் ஆட்கள் பறித்த பூக்களை எடை போட்டுக் கொண்டிருந்த கணவனை ஓர பார்வையாக பார்த்தால் தேன்மலர் பூக்களை அளந்து கொண்டிருந்த அவன் கையை கண்டவளுக்கு இன்னும் தன் முதுகை அவன் வருடுவது போல குறுகுறுப்பை உணர்ந்தாள் எடைய குறிச்சு வைப்புல அப்படின்னு சாக்கெடு என்று கணவன் குரல் கொடுத்ததும் தன் கனவை விட்டு நிகழ் உலகத்திற்கு வந்தாள் அடுத்து வேலையே சரியாக இருக்க வேறு எதையும் நினைக்க நேரமில்லாமல் போனது ஆனால் அன்று மாலை வீட்டு வேலைகளை முடித்து நிதானமாக அமர்ந்ததும் மீண்டும் தேன்மலருக்குள் ஒரு குறுகுறுப்பு கணவனின் நினைவு மனம் முழுவதும் ஆட்கொள்ள வீட்டின் பின்பக்கம் துவைக்கும் கல்லில் அமர்ந்திருந்தாள் ராசு அவள் காலடியில் நின்று அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தது என்ன ராசு என்னை அப்படி பார்க்கிறீர் இவென்ன ஒரு மார்க்கமா இருக்கா இவளுக்கு கிருக்கதும் பிடிச்சு போச்சோன்னு பார்க்கிறீரோ என்று அதனிடம் கேட்டாள் அதுவும் ஆமாம் என்பது போல் வேகமாக வாழையாட்டியது எமக்கு கிருக்கு தான் பிடிச்சு போயிருக்கு ராசு என் புருசு மேல கிருக்கு மனசெல்லாம் அப்படியே பிராண்டி எடுக்குது ராசு ஏன் இப்படின்னே தெரியல ஆனா இதுவும் நல்லா தான் இருக்கு என்று கண்கள் கனவில் மின்ன கூறினாள் அப்போது ராசு வவ்வவ் என்று குறைத்து கொண்டே பின்னால் ஓடியது எதையாவது பார்த்து ஓடி இருக்கும் என்று சர்வ சாதாரணமாக அமர்ந்திருக்க சரி ராசு வாரம் இரு என்றவளின் முதுகிற்கு பின்னால் குரல் கேட்டது பட்டென்று திரும்பி பார்த்தாள் அவளின் கணவனை ராசு வரவேற்று அவனின் மீது தாவி கொண்டிருந்தது தான் பேசியதை கேட்டிருப்பாரோ என்றவனை பார்த்ததும் அதுதான் அவளுக்கு தோன்றியது தாவி வந்த ராசுவை தடவி கொடுத்து கொண்டிருந்தாலும் அவனின் பார்வை கூர்மையுடன் அவளின் மீதுதான் படிந்திருந்தது அவனின் பார்வையில் தான் பேசியதை கேட்டுவிட்டான் என்று புரிந்து போக முகத்தை திருப்பி கொண்டு வேகமாக வீட்டிற்குள் சென்றாள் அன்றிரவு ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருந்தால் தேன்மலர் நல்ல தூக்கத்தில் அவளின் கழுத்தில் ஏதோ உரசுவது போல் இருந்தது அதில் கூசி கழுத்தை திருப்பினாள் ஆனால் மீண்டும் சிறிது நேரத்தில் கழுத்தில் கூச்சத்தை உணர்ந்தாள் தூக்கத்திலேயே கழுத்தில் கை வைத்து தட்டிவிட்டாள் ஆனால் கைகளுக்கு ஒன்றும் அகப்படவில்லை என்று சலித்து கொண்டவள் மீண்டும் வேறு பக்கம் கழுத்தை திருப்பி லேசாக விழிகளை திறந்து பார்த்தாள் அவள் அறையின் வாசலில் ஏதோ நிழல் உருவம் தெரிய பயத்தில் நன்றாக விழிகளை திறந்து பார்க்க அவ்வுருவம் அவ்விடத்தை விட்டு வேகமாக செல்வது போல் இருந்தது யாரது என்று கேட்டுக்கொண்டே படுக்கையை விட்டு எழுந்தவள் வெளியே வந்து விளக்கி போட்டுவிட்டு கூடத்தை நன்றாக பார்த்தாள் யாரும் தெரியவில்லை யாரோ போன மாதிரி இருந்ததே என்று நினைத்து கொண்டே வாசல் கதவு அருகே சென்று கதவை பார்த்தாள் கதவு தாழ் போடாமல் இருக்க உடனே திறந்து கொண்டது இரவு அவள் தான் கதவை அடைத்தாள் நடுவில் வெளியிலிருந்து அப்பத்தாவோ வைரவேலுவோ எதுவும் தேவைக்கு உள்ளே வர வேண்டும் என்றால் அவர்களிடம் ஒரு சாவி இருந்தது அப்பத்தா எப்போதும் தன் தலையணைக்கு அடியில் அந்த சாவியை வைத்திருப்பார் அநேகமாக இருவரும் அந்த சாவியை பயன்படுத்துவது இல்லை காலையில் தேன்மலர் எழுந்து வந்து கதவை திறக்கும் போதுதான் அவர்களும் உள்ளே வருவர் அப்படி இருக்க இப்போது யார் கதவை திறந்தது என்ற கேள்வியுடன் வெளியே வந்து பார்க்க திண்ணையில் அயர்ந்து உறங்கிக் கொண்டிருந்தார் அப்பத்தா வாசலில் இருந்த கட்டிலில் வைரவேலுவும் உறக்கத்தில் இருந்தான் இருவரும் உறக்கத்தில் இருக்க யார் கதவை திறந்து வீட்டிற்குள் வந்து சென்றனர் என்று பயத்துடன் யோசித்தாள் தேன்மலர் அப்போது தெருவில் யாரோ நடந்து செல்வது போல் இருக்க யார் என்று கூர்ந்து பார்த்தாள் தெருவில் நடந்து கொண்டிருந்தவனின் முகம் இப்போது தெருவிளக்கின் வெளிச்சத்தில் தெரிய அந்த ஆடவனின் முகத்தை அரண்டு போய் பார்த்தாள் தேன்மலர் 
கண்களில் வன்மத்துடன் அவளை பார்த்து கொண்டே தன் ஒரு காலை இழுத்து இழுத்து அவர்களின் வீட்டை கடந்து சென்று கொண்டிருந்தான் ராமர் அத்தியாயம் இருபத்தி இரண்டு தோட்டத்தில் பூக்களை பறித்து கொண்டிருந்த போதும் பேன்மலருக்கு ராமரின் வன்ம பார்வை நினைவில் வந்து போனது அன்று தன்னிடம் அவன் தவறாக நடக்க முயன்று வைரவேல் தன்னை காப்பாற்றிய பிறகு மீண்டும் இன்றுதான் ராமரை காண்கிறாள் கை கால் உடைந்து மருத்துவமனையில் கிடந்தவனை அவன் மனைவி பார்க்க மாட்டேன் என்று சொல்லிவிட அவனின் பெற்றோர் பெரிய பிரச்சனையே செய்திருந்தனர் மீண்டும் வந்து கணவனை பார்க்க வேண்டும் என்றால் இனி அவன் எந்த பெண்ணிடமும் வாழாட்டக்கூடாது என்னுடன் வேறு ஊருக்கு பிழைப்புக்கு வர வேண்டும் என்று நிபந்தனை விதித்தாள் அவனின் பெற்றோரும் மருமகள் வந்தால் போதுமென்று சம்மதம் சொல்லியிருந்தனர் கணவனும் சம்மதம் சொன்ன பிறகே வருவேன் என்று அவள் மேலும் மடம் பிடிக்க அவனின் பெற்றோர் அவனிடம் பேசி சரி சொல்ல வைத்தனர் அதன் பிறகே மருத்துவமனைக்கு ராமரை பார்க்க வந்தாள் அவனின் மனைவி ஒடிந்த கை சில மாதங்களில் சரியாகிவிட உலக்கையால் அடிவாங்கிய கால் மட்டும் சரியாக நீண்ட மாதங்களாகின எழுந்து நடமாட ஆரம்பித்த பிறகும் கால் இழுத்து இழுத்துதான் நடக்க முடிந்தது தன் காலை ஒவ்வொரு முறை இழுத்து நடக்கும் போதும் வைரவேல் மீதும் தேன்மலரின் மீதும் வன்மத்தை வளர்த்து கொண்டான் ராமர் குணமாகி வந்த பின் மனைவியுடன் வேறு ஊருக்கு சென்று விட்டவன் மீண்டும் இன்றுதான் இந்த ஊருக்கு வந்திருக்கிறான் அதுவும் இவ்வூரில் ஒரு நிலம் அவன் பெயரில் இருக்க அதை விட்டுவிட்டு போக வந்திருந்தான் அவன்தான் வீட்டிற்குள் வந்துவிட்டு போனானோ என்று பயந்த தேன்மலர் உடனே ஓடி சென்று கணவனை எழுப்பினாள் யோ விரச எந்திரியா பதட்டமாக அவள் எழுப்ப கண்களை திறந்து பார்த்துவன் என்ன விடுஞ்சிருச்சா என்று கேட்டான் இல்லையா வீட்டுக்குள்ளார யாரோ வந்துட்டு போனாக யாருன்னு தெரியல என்றாள் என்ன போல சொல்ற என்று படுக்கையிலிருந்து பட்டென்று எழுந்து அமர்ந்தான் ஆமாயா நான் படுத்திருந்த மச்சு வாசலிலிருந்து யாரோ வேகமா போனாக வெளியே வந்து பார்த்தா வீட்டுக்கதவு திறந்து கிடக்கு என்றாள் நான் இங்கன படுத்திருக்கும் போது நம்ம வீட்டுக்குள்ளார யாரு பிள்ளை வர முடியும் கணா எதுவும் கண்டியா என்று கேட்டான் கணா கண்டா கதவு எப்படியா தன்னால திறக்கும் நீ ராவு நல்லா போட்டிட்டு படுத்தியா என்று கேட்டான் நான் போட்டி போட்டுதான் படுத்தேன் ஆனா இப்போ என்ன அந்த ராமர பைய என்னையவே முறைச்சு பார்த்துட்டு ரோட்ல அந்த அந்த பக்கம் போனாயா ராமரா ஆமா அவன் தான் அவன் தான் இப்ப இந்த ஊர்லயே இல்லையே இல்லையா இப்ப செத்த நேரத்துக்கு முன்ன போனான் நான் பார்த்தேன் அவன் தான் வீட்டுக்குள்ளார வந்திருப்பானோ என்று பயத்துடன் கேட்டாள் நான் இங்க நெருக்கும் போது எப்படி வந்திருக்க முடியும் பழசோமுக்கு ஞாபகம் வந்திருக்கும் அதான் அவன் போல தெரிஞ்சிருக்கு அவன் இந்த ஊர்லயே இல்ல நீ போய் தூங்கு நீ தான் ராவு சரியா கதை வரைச்சிருக்க மாட்டேன் இவன் நல்லா பூட்டிட்டு பாடு என்றான் வைரவேல் இல்ல நான் பார்த்தேனே என்று தேன்மலர் மீண்டும் சொல்ல அத பாரு அவன் ஊட்டு கதவு வெளியே போட்டு தொங்குது என்று அங்கே இருந்தபடியே ராமர் வீட்டு கதவை காட்டியவன் கனவாதே இருக்கும் நீ பயப்படாம உள்ளார போ நான் இப்படி வாசல மறைச்சு கட்டில போட்டுக்கிறேன் என்னைய தாண்டி எவனும் வர முடியாது என்றவன் எழுந்து கட்டிலை வாசலை மறைத்து போட்டான் அவளோ ராமர் வீட்டு கதவையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் கதவு போட்டி இருக்க அப்போது கனவாக தான் இருக்குமோ என்று நினைத்த வண்ணம் வீட்டிற்குள் சென்று கதவை நன்றாக போட்டி கொண்டாள் ஆனால் காலை வயலுக்கு வரும் வழியில் அந்த ராமரை பார்த்தால் தேன்மலர் அதில் மீண்டும் அரண்டு போனாள் அப்போதுதான் கண்டது கனவு இல்லை அவன் தான் வேட்டிற்குள் வந்து சென்றிருக்கிறான் என்று உறுதியாகிவிட அவளுக்கு இப்போதும் உடல் லேசாக செலுத்து கொண்டது காலையில்தான் ராமரை பார்த்ததை கணவனிடம் சொல்லலாம் என்றால் அவன் டவுன் வரை சென்றிருந்தான் வந்ததும் சொல்ல வேண்டும் என்று மனதிற்குள் நினைத்து கொண்டு வேலையை தொடர்ந்தாள் மதியம் வீட்டில் சென்று சாப்பிட்டு விட்டு மீண்டும் வந்து பூக்களை பறிப்பது அவளின் வழக்கம் அன்றும் மதியம் வரை பூக்களை பறித்து விட்டு மதியம் உணவு உண்ண வீட்டிற்கு கிளம்பினாள் ராசு வயலுக்குள் எங்கோ சுற்றி கொண்டிருந்தது அதனால் மட்டும் தனியாக வீட்டிற்கு செல்ல வரப்பில் சென்று கொண்டிருந்தாள் வேலையாட்கள் சற்று முன்தான் பூக்களை பறித்து போட்டுவிட்டு சாப்பிட வீட்டிற்கு சென்றிருந்தனர் அதனால் இரண்டு தோட்டத்திலேயும் ஆட்கள் வேறு யாரும் இருக்கவில்லை அப்போது திடீரென அவளின் பின்னால் இருந்து முதுகில் கை வைத்து யாரோ தள்ள அம்மா என்று அலறியபடி தலை குப்புற வயலிற்குள் விழுந்தால் தேன்மலர் வேசி மவளை உம்ம என்று பல்லை கடித்து கொண்டு அவள் சுதாரிக்கும் முன் குப்புற கிடந்தவளின் மேல் பாய்ந்தான் ராமர் டே நாயே இம்ம விடா என்று தேன்மலர் திமிர அவளை எழுந்திருக்க விடாமல் கையை தன் கைகளாலும் காலை கால்களினாலும் கிடுக்கப்பொடி போட்டு வளைத்து பிடித்தவன் ராஸ்தா மாதிரி சுத்தி வந்த ஊருக்குள்ளாரியே எவன் நொண்டி பயலா சுத்தி வர வச்சுட்டால அவன் புருச உம்ம சும்மா விட மாட்டேன்டி நீ பெரிய பத்துனியோ வேசிதானடி நீ எல்லாம் 
உம் கற்ப காப்பாத்திரோனாவ என்றவன் அவளை அழுத்தி பிடித்து அவள் மேல் குனிய தேன்மலர் தன்னை விடுவித்துக் கொள்ள போராடினாள் வீடுடா விடுடா இம்ம தேடி பயலு பொம்பளை கிட்ட விருத்த காட்டுற புட்ட பயலு என்றாள் யாரடி பொட்ட பைய நானா என்று ஆத்திரத்துடன் கத்தியவன் உன் புருஷன் தாண்டி போட்ட பைய அதுதான் உம்ம வீட்டுக்குள்ளார போட்டுட்டு அவன் வெளியே கிடக்கிறான் ஒருவேளை அவன் உம்ம வேசியா தான் நினைக்கிறான் போல வேசி மேல கை வைக்க கூடாதுன்னு தான் உம்ம தொடாம இருக்கானோ என்று நக்கலாக கேட்டவன் அவளின் முகத்தை தன் பக்கம் திருப்ப முயன்றான் எச்சக்கல நாயே என்று கத்திய தேன்மலர் அவனிடம் ஆவேசமாக ஏதோ சொல்லிவிட்டு உடனே ராசு ஐயா ராசு என்று ஓங்கி குரல் கொடுத்தாள் உன் நாய் இங்கன எங்கனையும் காணும் அது தெரிஞ்சுதானே உன் மேல பாஞ்சிருக்கேன் இன்னைக்கு உம் நார் நாரா கிழிக்காம விட போறதில்லடி என்றவன் ஒரு கையால் அவளை தன் பக்கம் திருப்பினான் அந்த நேரத்தை பயன்படுத்தி வேகமாக திரும்பியவள் திரும்பிய வேகத்தில் காலை ஓங்கி அவனை எத்த அவளை விட்டு தள்ளி போய் விழுந்தான் மீண்டும் ஆத்திரத்துடன் அவள் மேல் அவன் பாய போக அதற்குள் அவனின் மீது பாய்ந்திருந்தது ராசு எச்சி நாயே என்றவன் ராசுவை தள்ள முயல ராசுவோ ஏற்கனவே அவன் தன்னை பல முறை ஏமாற்றிய கோபத்தை எல்லாம் ஒட்டு அவனிடம் காட்ட ஆரம்பித்து அவனை கடிக்க ஆரம்பித்தது அவனு விடாதி ராசு கடிச்சு கொதிரும் அந்த பொம்பளை பொறுக்கி நாய எழுந்து நின்று தேன்மலர் கத்த இன்னும் வேகத்துடன் அவன் மேல் பாய்ந்தது ராசு ஐயோ அம்மா ஏ என்று காடே அதிரும் வண்ணம் கத்த ஆரம்பித்தான் ராமர் ஏ பிள்ளை என்னாச்சு என்ன சத்தம் அது அப்போதுதான் வயலுக்கு வந்து கொண்டிருந்த வைரவேல் ஓடி வந்தபடியே கேட்டான் ஒரு தெரு நாயி இன்னைக்குதான் அகப்பட்டுச்சியா அதுதான் நம்ம ராசு அந்த நாய நல்லா கவனிச்சுட்டு இருக்கு என்று ராமரை ராசு கடித்து கொதறுவதை திருப்தியுடன் பார்த்து கொண்டே சொன்னாள் திருநாயா என்று கேட்டபடியே அங்கே வந்தவனும் ராமரையும் ராசுவையும் பார்த்து அதிர்ந்து அவளை பார்த்தான் அவள் தலையெல்லாம் கலைந்து உடையில் எல்லாம் மண் ஒட்டிருப்பதை பார்த்து பதறி போனான் என்னாச்சு புள்ள இப்படி இருக்க அந்த நாய் இன்னைக்கு என் மேல பாஞ்சதையா அதான் நம்ம ராசு அவன் மேல பாஞ்சிருச்சு என்ன இன்னைக்குமா என்று ஆத்திரத்துடன் கேட்டவன் ராசு நீ விலகு நான் அவனை பார்த்துக்கிறேன் ான் அவன் சொன்னது புரிந்தது போல உடனே ராமரை விட்டு விலகியது ராசு அது விலகிய வேகத்தில் துள்ளி கொண்டு எழுந்த ராமர் கண்ணுமைக்கும் நேரத்தில் தன் இடுப்பில் சொருகியிருந்த கத்தியை எடுத்து அங்கே நின்றிருந்த தேன்மலரை குத்த போனான் ஏ மலரு என்று கத்தியபடி அவனின் செயலை உணர்ந்து மனைவியை பிடித்து இழுத்து அணைத்தபடி காலை ஓங்கி ராமரை எத்தினான் வைரவில் நொடியில் இவை நடந்து விட ராமர் கீழே விழுந்து மீண்டும் கத்தியுடன் எழுந்தான் அதற்குள் சுதாரித்து மனைவியை விலக்கி நிறுத்திவிட்டு ராமரின் மேல் பாய்ந்து கத்தி இருந்த அவனின் கையை பிடித்து மடக்கி கத்தியை கீழே விழ வைத்தவன் அவனை மீண்டும் கீழே தள்ளி ராமரின் உயிர் நாடியிலேயே ஓங்கி ஒரு மிதி வைத்தான் ராமர் அலறிய அலறலே இனி அவன் அவனின் மனைவியை கூட ஆசையுடன் நாட முடியாது என்பதை எடுத்துரைப்பது போல இருந்தது என் பொஞ்சாதி மேல திரும்ப திரும்ப கை வைக்க துணிஞ்ச உம்மெல்லாம் உசுரோட விட்டு வைக்க கூடாதுடா யாரு மேல கை வைக்கிற என் பொஞ்சாதி மலையா என்று கேட்டுக்கொண்டே மீண்டும் ஒரு மிதி மிதித்தான் கத்தி இன்றி ரத்தமின்றி அங்கே ஒரு அறுவை சிகிச்சை நடந்தேறியது ராமர் அலறி கத்தினான் அவனை இழுத்து நம்ம வயலுக்கு வெளியே போடியா அவன் மூச்சு காத்து கூட இங்கன படக்கூடாது என்றால் தேன்மலர் மனைவியின் ஆணையை நிறைவேற்றுபவன் போல் ராமரை தர தரவென்று இழுத்து போய் வயலுக்கு வெளியே எரிந்தான் வைரவேல் ராமர் வழியில் துடித்து சுருண்டு போய் கிடக்க அவனை வெற்றி பார்வை பார்த்தபடி வீடு நோக்கி நடந்தால் தேன்மலர் ராசுவும் அவள் பின்னால் ஓடியது இனி நீ என் பொஞ்சாதிய பத்தி கனவுல நினைச்சா கூட உம் உசுரோட விடமாட்ட என்று ராமரை எச்சரித்து விட்டு மனைவியின் பின் சென்றான் வைரவேல் விறுவிறு வென்று வீட்டை நோக்கி நடந்த மனைவியின் அருகில் ஓடியவன் அவள் கையை பிடித்து நிறுத்தி இனி மனிச்சு போடு புல ராவே அந்த பயல பார்த்தன்னு சொன்ன அப்பவே நான் என்ன எதுன்னு கேட்டிருக்கணும் விட்டு போட்ட இனி மன்னிச்சிடு என்றான் அவளோ பதில் சொல்லாமல் கணவன் முகத்தை கூர்ந்து பார்த்தாள் அவளின் பார்வையின் அர்த்தம் புரியாமல் என்ன புல என்று கேட்டான் நான் உம்ம பொஞ்சாதியா அழுத்தமாக கேட்டாள் அதுல என்ன சந்தேகம் அதை விட அழுத்தமாக அவன் பதில் வந்து விழுந்தது ஓ என்றவள் அவனிடமிருந்து தன் கையை விடுவித்துக் கொண்டு வெறு வெறுவென்று நேராக வீட்டின் பின்பக்கம் சென்றாள் கிணற்றிலிருந்து சரசரவென நீரை இறைத்தவள் ஆத்தா என் உடுப்ப கொஞ்சம் எடுத்தார முடியுமா அசிங்கத்தை முடிச்சு போட்டேன் குளிக்கணும் என்று வீட்டிற்குள் குரல் கொடுத்தாள் சரிதாயி என்று உள்ளிருந்து அப்பத்தாவின் குரல் வந்ததும் வாலியை தூக்கிக் கொண்டு குளியலறை நோக்கி சென்றாள் அவளை இடைமறித்த வைரவேல் எதுக்கு புள்ள அப்படி ஒரு கேள்வி கேட்ட 
என்று கேட்டான் என்ன கேள்வி கேள்வியாக உயர்ந்தது அவளது புருவம் என் பொஞ்சாதியான இல்ல நான் இந்த வீட்டுக்கு அடைக்கால நாடி வந்த வெறும் யாரோ ஒரு பிள்ளையோன்னு நினைச்சா என்று அந்த பிள்ளையில் ஒரு அழுத்தம் கொடுத்து விட்டு அதற்கு மேல் அங்கே நிற்காமல் அவனை தாண்டி குளியல் அறைக்குள் சென்றாள் தென்மலர் அவள் சொல்லி சென்றதை கேட்டு விக்கித்து நின்றான் வைரவேல் உள்ளே சென்ற தென்மலர் ராமர் தீண்டிய இடத்தை அழிப்பது போல தேய்த்து குளிக்க ஆரம்பித்தாள் அன்றிரவு கணவனின் வருகைக்காக காத்திருந்தாள் தேன்மலர் அப்பத்தா சாப்பிட்டு விட்டு கூடத்தில் அமர்ந்திருந்தார் தேன்மலர் வாசல் படியில் சென்று அமர்ந்து காத்திருந்தாள் இன்றவன் வழக்கமாக வீடு வரும் நேரத்தை தாண்டி சென்று கொண்டிருக்க தேன்மலர் யோசனையுடன் வீதியை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ராசு அவளுக்கு கீழிருந்து இன்னொரு வாசல் படியில் படுத்து கிடந்தது என்ன தாயி இவனை இன்னும் காணோ உங்ககிட்ட எதுவும் சொல்லி போட்டு போனானா என்று அப்பத்தா கேட்க இல்லாத்தா என்றால் இந்த பயலுக்கு புத்தி எங்கிட்டு தான் புல்லுமையை போவோமோ ஆ ஊனா ஊட்டுக்கு வர மாட்டேங்கிறான் என்று புலம்பிக் கொண்டார் இன்று மதியம் தான் கேட்ட கேள்வியில் கோவித்து கொண்டு இன்று மோட்டார் அறைக்கு சென்று விட்டானோ என்ற யோசனை அவளிடம் அதை அப்பத்தாவிடம் சொல்லாமல் அமைதியாக அமர்ந்திருந்தாள் ஏயா ராசு அவர் மோட்டார் அறையில் இருக்காரான போய் பார்த்து போட்டு வாரும் என்று மெல்லிய குரலில் ராசுவிடம் சொன்னாள் அதுவும் உடனே எழுந்து ஓடியது ராசு கொண்டு வர போகும் செய்திக்காக அவள் காத்திருக்க சென்ற ராசுவோ போன வேகத்தில் திரும்பி வந்தது என்ன ராசு அதுக்குள்ளார வந்துட்டீரு என்றவள் கேட்டதும் அவள் சேலையை பிடித்து இழுத்தது என்ன ராசு என்னை எதுக்கு கூப்பிடுறீரு புரியாமல் கேட்டாள் அதுவோ நீ வந்தே ஆக வேண்டும் என்பது போல் தொடர்ந்து இழுக்க சரி இரும் வார என்றவள் ஆத்தா இதோ செத்த நேரத்துல வந்துடுற என்று உள்ளே பார்த்து குரல் கொடுத்து விட்டு ராசுவின் இழுப்பிற்கு நடக்க ஆரம்பித்தாள் அவர்களின் இரண்டு வயலுக்கும் நடுவே இருந்த வரப்பிற்கு அவளை இழுத்து சென்றது ராசு இங்கன இருக்கையா எழுத்துட்டு வரீரு என்று கேட்டுக்கொண்டே ராசுவுடன் சென்றவள் வரப்பில் கிடந்த உருவத்தை பார்த்து அதிர்ந்தாள் அங்கே வரப்பில் அலங்கோலமாக விழுந்து கிடந்தான் வைரவேல் யோ என்று கணவனின் அருகில் ஓடியவள் அவனின் நிலையை கண்டு அதிர்ந்து போனாள் தேன்மலர் அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று யோ என்னாச்சியா என்று பதறியபடி கணவன் அருகில் ஓடிய தேன்மலர் அவன் நிலையை பார்த்து அதிர்ந்து போனாள் நீ என் பொஞ்சாதி இல்லாம வேற யாரு பொஞ்சாதின்னு சொன்னா அப்பவே அவனு கேட்கிற என்று புலம்பியபடி வரப்பில் விழுந்து கிடந்த வைரவேலின் குரல் குளறி கொண்டிருக்க அதுவே அவன் குடித்திருக்கிறான் என்பதை வெளிச்சம் போட்டு காட்டியது தங்கள் திருமணத்திற்கு பிறகு இப்போதுதான் அவன் குடிப்பதை பார்க்கிறாள் இவ்வளவு நாட்களும் குடிக்காதவன் இப்போது குடிக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன இப்ப என்னத்துக்கு அப்படி குடிச்சு போட்டு வந்து இங்கன கடக்கிறீரு என்று தன் எண்ணத்தை அவனிடமே கேட்டாள் யாரது சொருகிய கண்களை சுருக்கிக் கொண்டு கேட்டான் ஹம் உம்ம பொஞ்சாதி என்று நொடித்து கொண்டாள் ஏ பொஞ்சாதி வா வா இங்கனவா எம தூக்கு என்று இரு கைகளையும் அவளை நோக்கி நீட்டினான் ஆமா நீர் பச்சை பிள்ளை பாரு தூக்கி இடுப்புல வச்சுக்கிறான் என்றால் கடுப்பாக ஏ இடுப்புல வச்சுக்கிட்டே மஞ்சாதி தானே நீ இடுப்புல வச்சுக்கலாம் தப்பு இல்ல என்றான் ஏ யா இப்படி குடிச்சு போட்டு வந்து அழும்பு பண்ணிட்டு இருக்கீரு எழுந்து வாரும் வீட்டுக்கு போவோம் என்றவனின் கையை பிடித்தாள் அவளின் கையை பிடித்து கொண்டவன் எழுவதற்கு முயற்சி செய்யாமல் அவளை தன்னை நோக்கி இழுத்தான் அவன் இழுத்த வேகத்தில் அவனின் மார்பின் மீது அப்படியே விழுந்தாள் தென்மலர் ஆஹா யோ என்னையோ பண்றீரு என்று பதறி எழுந்து கொள்ள முயற்சி செய்ய அவனோ அவளின் முதுகை சுற்றி கையை போட்டு இறுக்கமாக அணைத்து கொண்டான் என்று முணங்கியவன் அவளின் கழுத்தில் முகத்தை புதைத்து கொண்டான் விதிர்த்து போனால் தென்மலர் அவனின் அணைப்பும் அழைப்பும் அவளை திக்க முக்காடு வைத்தது இது என்ன புதுசா மலருன்னு கூப்பிடுறீரு நான் உமக்கு வெறும் புள்ளதான மனத்தாங்களுடன் கேட்டாள் ஹம் நீ மலருத நம்ம தோட்டத்துல உள்ள பூவ போல மென்மையான மலரு நீய மலரு புள்ள என்று ஆசையுடன் முணங்கினான் அவளுக்கு கேட்க ஆசையாக தான் இருந்தது ஆனால் அவனின் நிலையும் தாங்கள் இருந்த சூழ்நிலையும் புரிய அவனின் கையை தன்னை விட்டு விளக்க முயன்றாள் ஆனால் சிறிது கூட அவனின் கையை அசைக்க முடியாமல் இருக அணைத்திருந்தான் உம்ம விடமாட்ட உமக்கு தெரியுமா மலரு புள்ள உம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனா என்னால அது உங்ககிட்ட சொல்ல முடியல என்றான் சோகமாக அவன் தன்னை பிடிக்கும் என்றதும் தேன்மலருக்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது 
அதோடு அவனுக்குள் ஏதோ கலக்கம் உண்டு என்று அறிந்திருந்தால் என்பதால் அவனை பேச வைக்க முடிவு செய்தாள் ஏன் யா என்று கேட்டு ஊக்கினாள் ஏனா நான் என் மொத பஞ்சாதியை இழந்தவன் அவ செத்ததும் நான் அவளை மட்டும்தான் நினைச்சு நினைச்சு உருகி உருகி வாழணும்னு நினச்சேன் அவ நினப்புல மட்டும்தான் இனி நான் உயிர் வாழணும்னு நினைச்சிருக்கேன் இப்போ கூட அவளை மறந்து போட்டேனு கேட்டா இல்ல தேனு என் பொஞ்சாதியா என்னோட வாழ்ந்தவளை மறந்துட்டேன்னு நான் சொன்னா அது எம்ம மட்டும் இல்ல உண்மையும் ஏமாத்துறது போலதான் என்றவன் நிறுத்த அவனை பற்றி புரிந்த பாவனையில் அமைதியாக இருந்தாள் மேல கோவம் அவள் அவள் முகத்தை தன் மார்பிலிருந்து தூக்கி கேட்டான் உம்ம நிலம புரியுதுயா மேல சொல்லும் அவனிடமிருந்து அனைத்தையும் தெரிந்து கொள்ள நினைத்து அவனுக்கு ஆறுதலாக பேசினாள் நீ புரிஞ்சுதுவான் எனக்கு தெரியும் மலரு புல்ல உன் கழுத்துல தாலி கட்டினதுக்கு முதல்ல வருத்தம் தான் பட்டம் புல்ல அதுவும் என் மொத புஞ்சதி செத்து போய் கொஞ்ச நாள்தான் ஆகுது அப்படி இருக்கும்போது இப்படி பண்ணி போட்டேன்னு வருத்தமா இருந்தது புல்ல ஆனா போ போவ உமனுக்கு புடிச்சு போச்சு புல்ல ஓ எப்ப இருந்து என்று மன நெகிழ்வுடன் கேட்டாள் அதெல்லாம் எப்ப எப்படின்னு நமக்கு தெரியாது ஆனா பிடிக்கும் நீ என் மனசுக்குள்ளார எப்போ வந்துட்ட ஆனா உருத்தி போன உடனேயோ இன்னொருத்தையும் உடனே இப்படி ஏத்துக்கிறேன்னு என் மனசே அம்மு கேள்வி கேட்டது புள்ள அந்த கேள்விக்கு என்மால பதில் சொல்ல முடியல ஆனா அந்த கேள்வி எல்லாம் உன் அன்பு மாத்திருச்சு புள்ள அதுவும் நான் உம்மை விட்டு விலகி இருக்கும் போதும் என் வயத்தை பத்தி நீ கவலைப்பட்டதும் நான் சாப்பிடாம நீ சாப்பிடாம இருக்கிறதும் எமக்காக ஒருத்தி இருக்கா என் மேல பாசம் வைக்க ஒருத்தி இருக்கா எமக்கு ஒன்றுன்னா துடிக்க ஒருத்தி இருக்கான்னு எமக்கு எப்படி இருக்கும் தெரியுமா என்று கேட்டான் ஓ இவ்வளோ நினைச்சவர் அப்புறையும் விலகி போனிரு குற்ற உணர்ச்சி என்றான் ஒரே வார்த்தையாக அது எதுக்கு என் மொத போஞ்சாதி செத்து அந்த இடத்துல புல்லு கூட முளைச்சிருக்காது ஆனால் நான் அதுக்குள்ளே வேற கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்போ என் மாமனார் சொன்ன போல பொம்பளை சோத்துக்கு அலையிறேனான்னு எமக்கு நினப்பு அந்த நினப்பு எம்ம நிம்மதியாக இருக்க விடலை என்னையவே நம்பி வந்த உண்மையும் ஏற்றுக்க முடியாமல் ஓ வாழ்க்கையும் சூன்யமாக்கி வச்சு போட்டேன்னு குற்ற உணர்ச்சி அது எனக்கு கொண்டு தின்னுருச்சு அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாத்தினது உன் அன்பு மட்டும்தான் புல்ல என்றான் அந்த குற்ற உணர்ச்சியே தேவையில்லையா அப்படி ஒன்றும் நீர் பொம்பளை சுகத்துக்கு அலையிறவன் இல்லை அவன் அவன் பொஞ்சாத்தி உசுரோடு இருக்கும்போதே அடுத்த வீட்டு பொம்பளை மேலே எப்போ பாயிலான்னு சில பயலுக்கு காத்து கிடக்கானுங்க அப்படி இருக்கும்போது உமக்கு உரிமையான பொஞ்சாதியாக நான் இருக்கும்போதும் நீர் என் மேலே பாய நினைக்கல என் வாழ்க்கை என்னாகுமோனு எமக்காகவும் கவலைப்பட்ட இதை விட உன் நல்ல மனசுக்கு என்னையா வேணும் என்றால் தேன்மலர் ஆனால் எமக்கும் ஆம்பளை புத்தி இருக்கும் என் மலர் புள்ள அந்த ஆம்பளை புத்தி இந்த கொஞ்ச நாளாக அலப்பாயுது புள்ள என்றவன் அவளை இன்னும் இறுக்கமாக அணைத்து அவள் கழுத்து வளைவல் முகத்தை புதைத்து அங்கே அழுத்தமாக ஒரு முத்தமும் வைத்தான் தேன்மலரின் உடல் கூசி சிலிர்த்தது இவர்கள் பேசி கொண்டிருக்க அதுவரை அவர்களை நின்று வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்த ராசு சரிதான் இனி அவர் இப்போதைக்கு எழுந்துக்க மாட்டாங்க என்ற முடிவுடன் அதுவும் ஒரு ஓரமாக படுத்து கொண்டது உம் எப்படி கட்டிக்கணும் ஒட்டிக்கணும் இன்னும் என்னென்னலாமோ செய்ய ஆசை வருது போல ஆனா பயமா இருக்கு என்றவளின் கழுத்து வளைவில் முகம் புதைத்தபடியே முணுங்கினான் பயமா ஏன் தெரியல ஆனா என்னென்னமோ ஆசையெல்லாம் உன் மேல இருக்கு ஆனால் அதனால் காட்ட முடியாமல் தவிப்பாக இருக்குது என் தவிப்பனால் அடக்க முடியல உங்ககிட்ட காட்டவும் முடியல அது எனக்குள்ளே பெரிய போராட்டமாக இருக்குது அதை அந்த போராட்டத்தை தாங்க முடியாமல் இன்றைக்கி குடிச்சு போட்டேன் நான் குடித்ததில் என் மேலே உமக்கு கோவம் அப்புல்ல என்று கேட்டான் தேன்மலருக்கு என்ன சொல்வதென்று தெரியவில்லை அவன் குடித்து விட்டு வந்ததில் வருத்தம் உண்டு ஆனால் குடித்ததால் தான் தன் மனதை விட்டு அவன் பேசி இருக்கிறான் என்றும் புரிந்தது அதனால் அவன் மேல் கோபம் கொள்ள முடியவில்லை அவள் யோசித்து கொண்டிருக்கும் போதே அவளின் முகத்தை நிமிர்த்தி அவள் இதழ்களில் அழுந்த முத்தமிட்டான் என் மேல கோச்சிக்காத மலரு புல்ல நீ கோச்சிக்கிட்டா நான் தாங்க மாட்டேன் என்று புலம்பியவன் மீண்டும் முத்தமிட்டான் முதன் முதலாக கணவன் தன் இதழ்களை தீண்டியதை தேன்மலருக்கு ரசிக்க ஆசைதான் ஆனால் சாராய வாசனையில் முத்தத்தை எங்கிருந்து ரசிக்க தன் உதடுகளை விலக்கி கொண்டவள் ஆறுதியா என்றால் முகத்தை சொலித்து மனஜிட மலரு புள்ள என்றவன் இப்போது கன்னத்தில் முத்தம் கொடுத்தான் போதும் யா எழும் உமக்கு என்ன பஞ்சமத்தில படுத்திருக்கிற நினப்பா என்றவள் அவனை விட்டு எழ முயற்சி செய்தாள் பஞ்சமத்தில் படுத்தது போலதான் இருக்கு புல்ல ஆனா பஞ்சமத்தை ஏன் மேல படுத்திருக்கு என்றவளை அணைத்தபடி சொன்னான் 
அவளுக்கு வெட்கம் வந்தது சரிதான் நீர் ஒரு மார்க்கமா தான் இருக்கிறு என்னைய விடும் வீட்டுக்கு போய் சேருவோம் பாம்பு வந்தா நம்ம ரெண்டு பேரும் பரலோகம் போய் சேர வேண்டியதுதான் என்றாள் பாம்பா உன் கூட நான் வாழணும் ரொம்ப வருஷம் வாழ வேணும் நம்ம சாவக்கூடாது எழுந்துக்கோ என்றவளை விட்டான் அவன் பேச்சில் தேன்மலருக்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது தன்னை திரும்பி கூட பார்க்காமல் இருந்தவன் மனதிற்குள் தான் சிம்மாசனமிட்டிருக்கிறோம் என்பதில் அவளுக்கு ஏக மகிழ்ச்சி அந்த மகிழ்ச்சியுடன் அவன் எழுந்து கொள்ள கையை நீட்டினாள் அவனும் இந்த முறை அமைதியாக எழுந்து நின்றான் எழுந்து நின்றவன் நிற்க முடியாமல் தடுமாற அவனின் கையை எடுத்து தன் தோல் மேல் போட்டுக்கொண்டு நடக்க ஆரம்பித்தாள் ராசுவம் எழுந்து அவர்களுடன் சென்றது என்ன தாயி குடிச்சு போட்டு கிடந்தானா திண்ணையில் அமர்ந்து காத்திருந்த அப்பத்தா பதறி போய் கேட்டார் ஆமாத்தா என்ன ராசா இது நீ இருந்த கருமத்தை விட்டு போட்டேன்னு நினைச்சானே ஆ அது என் பொஞ்சாதே என்றவன் ஏதோ சொல்ல வர குடிக்கிறதுக்கு ஏதாவது காரணத்தை தேடிட்டு இருந்திருப்பாரு வேற என்ன விடுங்கத்தா என்று வேகமாக சொல்லி கணவனை பேச விடாமல் செய்தாள் பேரன் பொஞ்சாதி என்றதில் குமுதாவின் ஞாபகம் வந்துவிட்டது போல என்று நினைத்துக் கொண்டார் ஆனால் அவளுக்குத்தானே தெரியும் அவன் புலம்பிய புலம்பல்கள் எல்லாம் அவரின் முன்பும் அவன் உளறி வைத்து விடுவானோ என்று நினைத்துதான் தடுத்து விட்டிருந்தாள் தேன்மலர் இப்படி படும்யா என்று வாசலில் இருந்த கட்டிலில் படுக்க வைத்தாள் அவன் படுக்கும் போது அவளையும் சேர்த்து இழுக்க அவன் மேல் விழுந்து விடாமல் சமாளித்து குனிந்து நின்றாள் விடும்யா என்றவளின் கையை விடாமல் பிடித்து எமக்கு ஓங்கூட வந்து படுக்கணும் மலரும்புல என்றான் எனது என்றவளுக்கு முதலில் வந்தது அதிர்ச்சி மட்டும்தான் கூடவே சங்கடமும் வந்தது அப்பத்தா கேட்டு விட்டாரோ என்று வேகமாக திரும்பி பார்க்க அவர் கேட்டு விட்டார் என்பதற்கு அடையாளமாக அவரின் உதட்டில் நமட்டு செறிப்பு தவழ்ந்தது அவன் கேட்கறதும் சரிதான் தாயி உள்ளார கூட்டிட்டு போ இன்னும் எம்பிட்டுனாலதான் வெளியில கிடப்பான் நானும் கொல்லு பெரும் பத்திய கண்ணார பாத்துக்கிறேன் என்றார் ஆ சும்மா இருங்காத்தா என்று சினுங்கினாள் அதுதான் அப்பதோ கொல்லு பேரம் கேக்குதுல்ல வா உள்ளார போவோம் என்று கட்டிலில் இருந்து எழுந்து கொண்டான் தாங்க முடியலையே என்று புலம்பி கொண்டவள் பிசாம இருமையா நீ ரிங்கனிய போடும் என்றவள் வெட்கத்துடன் வேகமாக உள்ளே சென்றாள் அவனும் விடாமல் பின்னால் செல்ல சரித நீங்களா ஒரு முடிவுக்கு வாங்க என்று சிரிப்புடன் நினைத்து கொண்டு அவர்களை கண்டு கொள்ளாமல் திண்ணையில் சாய்ந்தார் அப்பத்தா உள்ளே சென்ற வைரவேல் கையோடு கதவையும் மூடிவிட்டு மனைவியை தேட அவள் தன் அறைக்குள் சென்றிருந்தாள் அவனும் தடுமாறி கொண்டே அறைக்குள் சென்று கதவை தாழ் போட்டான் அவன் இப்படி வருவான் என்று எதிர்பாராத தேன்மலருக்கு மேனி நடுங்கியது அறையில் நின்று கொண்டிருந்தவள் அருகில் சென்று பெண்ணால் இருந்து சுற்றி வளைத்து அணைத்தான் வைரவேல் அவளின் உடலே சிலிர்த்து ஜில்லிட்டு போனது போல் ஆனது விடுமையா என்று சினுங்கினாள் விடமாட்டேன் என்று மறுப்பாக தலையை அசைத்தவன் பின்னால் இருந்து அவளின் கழுத்தில் முகத்தை புதைத்து அழுத்தமாக ஒரு முத்தத்தை வைத்தான் அதைத் தொடர்ந்து அவளின் காதல் மின்முத்தம் ஒன்றை வைத்தான் அடுத்து அவனின் உதடுகள் அவளின் கன்னத்திற்கு நகர்ந்தது லேசாக நடுங்கியபடி அவனின் ஸ்பரிசத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருந்தாள் தேன்மலர் அவளை அப்படியே முன்னால் திருப்பி இறுக்கமாக அணைத்து கொண்டவன் நம்ம வாழ்வோமா புல்ல என்று கிசுகிசுப்பாக அவளின் காதல் கேட்டான் தேன்மலருக்கு சம்மதம் சொல்ல ஆசைதான் ஆனால் அவன் இப்போது குடித்திருப்பதால் நிதானமில்லாமல் தன்னை நாடுகின்றான் பெண் காலையில் அவனே கூட வருந்த வாய்ப்புள்ளது என்று தோன்றியது அதோடு அவன் இந்த நிலையில் இருக்கும்போது தங்கள் வாழ்க்கையை துவங்க அவளுக்குமே ஒரு மாதிரியாக இருக்க அவனுக்கு மறு பகத்தலையை அசைத்தாள் ஏன் புல்ல ஏக்கமாக கேட்டான் நீருப்ப நிதானத்துல இல்லையா இந்த நேரத்தில் வேண்டாம் நம்ம வாழ்க்கை நீரும் நானுமா மனப்பூர்வமாக தொடங்கினதாக இருக்கணும் அதுதான் எமக்கு விருப்பம் என்றாள் சரித என்று சோகமாக சொன்னாலும் அவன் அவளை கட்டாயப்படுத்தவில்லை குடிபோதையில் கூட தன் விருப்பத்தை மதிக்கிறான் என்று அவளுக்கு பெருமையாக இருந்தது நீர் போய் வெளியப்படும் என்று அவனின் அணைப்பை விட்டு விலகினாள் நீ இப்போ குடும்பம் நடத்துவானான்னு சொன்னது கேட்டுக்கிட்டான்ல அது போல நீயும் நான் சொல்றது கேட்கணும் என்றான் என்னையா நான் வெளியில போக மாட்டேன் எமக்கு உன்னைய கட்டிக்கிட்டே தூங்கணும் என்றான் இது என்னையா பிடிவாதம் என்று அதிர்ந்து கேட்டாள் அது அப்படிதான் என்றவன் அவளின் ஒற்றை கட்டிலில் போய் படுத்து அவளை சுண்டி தன்னிடம் இழுக்க அவன் மேல் சென்று விழுந்தாள் இந்த கட்டில் ரெண்டு பேர் படுக்க முடியாதியா என்று சினுங்கினாள் அப்ப நீ ஏன் மேல படுத்துக்கோ 
என்றவன் அவளை சுற்றி வளைத்து இறுக்கமாக அணைத்து கொண்டான் அவனின் பிடிவாதத்திற்கு அவள் தான் வளைந்து கொடுக்க வேண்டியதாக இருந்தது ஆனாலும் அவனின் அணைப்பில் அப்படி படுத்திருப்பதும் சுகமாக இருக்க சந்தோஷத்துடன் கணவனின் அணைப்பில் அடங்கி போனால் தேன்மலர் அத்தியாயம் இருபத்தி நான்கு அதிகாலையில் முதலில் கண் விழித்தவள் தேன்மலர் தான் அதிலும் அவன் மேல் இரவு முழுவதும் ஒரே பக்கமாக படுத்திருந்தது அசௌகரியமாக இருக்க லேசாக திரும்பி படுக்க முயன்றவள் அப்போதுதான் கணவனின் அணைப்பில் இருப்பதை உணர்ந்து தலை தூக்கி அவன் முகம் பார்த்தாள் அவன் நன்றாக அயர்ந்து தூங்கிக் கொண்டிருந்தான் கணவனின் முகத்தை ஆசையாக பார்த்தாள் கல்லும் கபட மற்ற முகம் கனவில் கூட நல்லதை மட்டும்தான் நினைப்பான் போலும் என்ற கணவனை பற்றி பெருமையாக நினைத்து கொண்டாள் இவ்வளவு நல்லவனுக்கு இந்த குடிப்பழக்கம் மட்டும் எப்படிதான் வந்ததோ என்று அலுப்பாகவும் நினைத்து கொண்டாள் இரவு முழுவதும் தன்னை சுமக்கிறானே வலிக்காதோ என்று நினைத்தாலும் அவனை விட்டு விலகி படுக்க அவளுக்கும் விருப்பமில்லை அழுத்தமாக அவனை கட்டி கொண்டவள் மேல்பட்டன் கலண்ட இடைவெளியில் தெரிந்த அவனின் மார்பின் ரோமத்தில் அழுத்தமாக முகத்தை தேய்த்தாள் சுகமாக இருந்தது இன்னும் இன்னும் அவனுக்குள் மூழ்கி போக ஆசை வந்தது அவன் மார்பில் ஒரு முத்தத்தை பதித்தவள் சுகமாக கண் மூடிக்கொண்டாள் மீண்டும் கண்கள் சொக்க அப்படியே கண் அயர்ந்தாள் மீண்டும் அவள் விழித்து கண்களை திறக்கும் போது தான் மட்டும் கட்டிலில் படுத்திருப்பதை உணர்ந்து வேகமாக எழுந்து அமர்ந்தாள் கணவனை தேட அவன் அறையில் இருந்த சுவடு கூட தெரியவில்லை கதவை பார்த்தால் வெறுமனை சாற்றி வைக்கப்பட்டிருந்தது அவளுக்கு ஏமாற்றமாக இருந்தது அதோடு இப்போது என்ன மனநிலையில் இருக்கிறானோ என்ற கலக்கமாகவும் இருந்தது எழுந்த அறையை விட்டு வெளியே வந்தாள் கூடத்தை பார்க்க அங்கே யாரும் இல்லை வாசல் கதவும் வெறுமனை பூட்டி இருக்க கதவை திறந்து வெளியே பார்த்தாள் வாசலில் கிடந்த கட்டிலும் இல்லை வாசலில் நிற்கும் மினி வண்டியும் காணவில்லை லோடுக்கு சென்று விட்டான் போலும் என்று நினைத்தவளுக்கு பெருமூச்சு வந்தது அதன் பிறகு அதை பற்றியே யோசித்துக் கொண்டிருக்காமல் வீட்டு வேலையை ஆரம்பித்தாள் காலை உணவிற்கு வருவான் என்று காத்திருந்தாள் ஆனால் அவன் காலை மட்டுமல்ல மதியமும் கூட வரவில்லை நடுவில் ஒரு முறை போனில் அழைத்து பூக்களை அவளையே அனுப்பி வைக்க சொன்னான் வேறு எதுவும் பேசாமல் அவளும் பேச இடம் கூடாமல் அழைப்பை துண்டித்து விட்டான் அவனின் மனநிலை என்னவென்று புரியாமல் குழப்பமாக இருந்தது இரவு உணவு நேரத்தில் தான் வீடு வந்து சேர்ந்தான் வீட்டிற்குள் நுழைந்த கணவனின் முகத்தை ஆர்வமாக பார்த்தால் தேன்மலர் ஆனால் அவனோ அவளை நிமிர்ந்து கூட பார்க்காமல் வீட்டின் பின்பக்கம் சென்றான் திரும்ப முருங்க மரம் ஏறியாச்சு என்று நினைத்து பெருமூச்சு விட்டு கொண்டாள் அமைதியாக சாப்பிட அமர்ந்தவனுக்கு அவளும் அமைதியாக பரிமாறினாள் பிசைந்து அவன் சாப்பிட ஆரம்பிக்க ஆராய்ச்சியாக அவளின் பார்வை கணவன் மேல் படிந்தது அவன் முகத்திலிருந்து அவன் என்ன நினைக்கின்றான் என்று அவளால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை சாப்பிட்டு முடித்தவன் எழுந்து கொண்டே நானே தோங்கிட்டு எதுவும் சொன்னானா என்று கேட்டான் எதை பத்தி ஒன்று மரியாதவள் போல கேட்டு வைத்தால் தேன்மலர் அதுதான் நேத்து குடிச்சு போட்டு என்றவன் அதோடு நிறுத்திக்கொள்ள அவளின் உதடுகள் புன்னகையில் துடித்தன ஒன்னு சொல்லலையே என்று அப்பாவியாக கைகளை விரித்து உதட்டையும் பிதுக்கினாள் அவளை கூர்மையாக பார்த்து கொண்டே அவ்விடம் விட்டு நகர்ந்தான் அவனின் முதுகை பார்த்து வக்கனை காட்டினால் தேன்மலர் எதற்கோ அவளின் புறம் திரும்பியவனின் கண்களில் அவளின் வக்கனையில் சுரித்த உதடுகளை பார்த்து விட்டான் உடனே வாயை நேராக்கியவள் வேலை இருப்பது போல உள்ளே சென்று விட்டாள் அவளுக்கு எதிர் திசையில் நடந்தவனின் உதடுகள் புன்னகையில் விரிந்தன இவளுக்கு குசும்பு ரொம்பதன் என்று சிரிப்புடன் முணுங்கிக் கொண்டே அங்கிருந்து சென்றான் அன்றிரவு அவன் தன் வழக்கம் போல வெளியே படுக்க கட்டிலை எடுத்து போட்டான் அவனையும் கதவு அருகில் நின்றிருந்த தேன்மலரையும் ஒரு பார்வை பார்த்த அப்பத்தா அவளிடம் என்ன இன்னைக்கு வெளியில கொடுக்குறான் என்பது போல கண்களால் கேட்டார் அவளோ உதட்டை பிதுக்கினாள் என்ன ராசா நேத்தமுக்கு கொள்ளு பேரம் பித்து தர போறதா சொன்னீரு என்று பேரனிடமே நமட்டு சிரிப்புடன் கேட்டு வைத்தார் கட்டிலில் படுத்திருந்தவன் தலையை மட்டும் நிமிர்த்தி அப்பத்தாவையும் அவரை தாண்டி நின்று கொண்டிருந்த மனைவியையும் பார்த்தான் தேன்மலரின் இதழ்களிலும் கேலி சிரிப்பு இழைந்தோடியது நேற்று உங்களோட தான் படுப்பேன் என்று சொன்னது என்ன இன்று இங்கு வந்து படுப்பது என்ன என்பது போல பார்த்து கொண்டிருந்தாள் இருவரையும் பார்த்துவிட்டு வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்தவன் கணா காணாம தூங்கும் அப்பதா என்றான் கணாவா சரிதான் நேத்திருந்த இருப்பென்ன இன்னைக்கு பேசும் பேச்சென்ன என்று நொடித்து கொண்டார் நேத்து பேசினது நல்லவாயாத்தா இன்னைக்கு பேசுறது நாரவாயி 
என்று நக்கலாக சொல்லிவிட்டு வீட்டிற்குள் மறைந்தாள் தேன்மலர் உன் பொஞ்சாது என்ன ராசா சொல்லிட்டு போறா புரியாமல் கேட்டு வைத்தார் அப்பத்தா அது அவகிட்டே கேளும் அப்பத்தா என்றவன் அவள் சொல்லி சென்றதை நினைத்து யோசனையுடன் சிரித்து கொண்டான் வைரவேல் மறுநாள் காலையில் முகம் முழுவதும் நிறைய சோகத்தை அப்பிக்கொண்டவள் போல் நடமாடி கொண்டிருந்த மனைவியை புரியாமல் பார்த்தான் வைரவேல் ஏன் இப்படி இருக்கா என்று யோசனை ஓடினாலும் அவளிடம் அவனாக கேட்கவில்லை ஆனால் அவன் வெளியே கிளம்பிய போது உமக்கிட்ட ஒன்னு சொல்லணுமையா என்று நிறுத்தினால் தென்மலர் என்ன இன்னைக்கு அம்மா நினைவு நாளு ஓ இன்னிக்கா என்றவனுக்கு அப்போதுதான் அவளின் சோகத்திற்கான காரணம் புரிந்தது மன்னிச்சு போடுப்புள்ள மறந்து போயிட்டான் எதுவும் வாங்கணுமா என்று கரிசனையுடன் கேட்டான் இருக்கட்டும் யா நான் தான் உமக்கிட்ட முதலே சொல்லாமல் விட்டு போட்டேன் நானே எல்லாம் வாங்கிட்டேன் படையலும் காலம்பரியே எலும்பி தயார் செஞ்சிட்டேன் படையல் போட என் வீட்டுக்கு இப்போ போகணும் நீரும் வர முடியுமா என்று கேட்டாள் வாரன் என்றான் உடனே சற்று நேரத்தில் அப்பத்தாவையும் அழைத்து கொண்டு அவளின் வீட்டிற்கு சென்றனர் எல்லாம் வீட்டிலேயே சமைத்து எடுத்து வந்ததால் அவளின் வீட்டிற்கு சென்றதும் அன்னையின் படத்தின் முன் படையல் போட்டு கொம்பிட்டாள் அன்னையை நினைத்து அவள் கண்கள் கலங்கி இருந்தன அவனும் அமைதியாக கண்களை மூடிக்கொண்டு நின்றான் படையல் போட்டு முடிந்ததும் அவனிடம் வந்தாள் இன்னைக்கு ராவனா எங்கனே இருக்க போறேயா என்றாள் தனியாவா யோசனையுடன் கேட்டான் நான் தனியா இருந்துப்பேன் என்றால் ஆஹா தனியாலாம் வேணாம் அப்பத்தா வேணா கூட வச்சுக்கோ என்றான் அவள் அப்பத்தாவை பார்த்தால் புது இடத்துல தங்கினா எமக்கு தூக்கம் வராது ராசா நீர் அவ கூட தங்கும் என்றார் அப்பத்தா நானா என்று யோசனையுடன் இழுத்தான் நீர் தான் என்று அப்பத்தா அவன் மறுக்க முடியாதவாறு அழுத்தமாக சொல்ல வேறு வழி இல்லாமல் தலையை சம்மதமாக ஆட்டி வைத்தான் அவர்களின் முடிவின்படி அன்றிரவு வைரவேலும் தேன்மலரும் அவள் வீட்டில் தங்கினர் தேன்மலர் உள்ளறையில் படுத்திருக்க வைரவேல் கூடத்தில் படுத்திருந்தான் தேன்மலர் உள்ளறையில் அசந்து உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் போது இன்றும் கழுத்தில் ஏதோ உரசுவது போல் இருக்க பட்டென்று கண்களை திறந்தாள் அவள் கை அதைவிட வேகமாக தன்னை உரசியதை பற்றியது இது என்னையா களவாணி பய மாதிரி என்று தன் கையில் அகப்பட்டவனின் கையை இருக பற்றி கொண்டு கேட்டாள் தான் பிடிப்பட்ட உணர்வில் முதலில் கண்களை உருட்டி விழித்த வைரவில் பின் நிதானமாக அவளின் அருகில் அமர்ந்தான் ஏன் போஞ்சா அதே நான் தொட்டேன் இதுல என்ன களவாணி போய வேலையை கண்டுட்ட என்ற அதே நிதானத்துடன் அவனின் கேள்வியும் வந்து விழுந்தது ஓஹோ உம்ம பொஞ்சாதி தூங்கிட்டு இருக்கும் போது அவளுக்கே தெரியாம தொடுறது களவாணி தானே இல்லையோ இல்ல என்றான் அழுத்தமாக விடிவிளக்கின் ஒளியில் அவள் அவனை உறுத்து பார்க்க அவனும் பதிலுக்கு பார்த்து வைத்தான் பார்த்து கொண்டிருந்தவன் உதடுகள் மெல்ல புன்னகை புரிந்தன அவளின் உதட்டிலும் பொன் சிரிப்பு இழைந்தோடியது என்னைய மன்னிச்சு போடு புள்ள அவன் ரொம்ப தவிக்க விட்டு போட்டான் என்றவன் அவளின் கையை அழுத்தமாக பற்றி கொண்டான் மன்னிப்பு கேட்கிற அளவுக்கு நீர் ஒன்றும் தப்பு பண்ணலையா விடும் உன் மனசு எமக்கு புரியுது என்றால் மென்மையாக அவளின் தலையை இழுத்து தன் தோளில் சாய்த்து கொண்டவன் அவளின் உச்சியில் அழுத்தமாக இதழ் பதித்தான் அவங்ககிட்ட எமக்கு பிடிச்சதே இதான் புள்ள என் மனச புரிஞ்சு எமக்காக காத்திருந்த உமக்கு நான் என்ன செஞ்சேன் ஒண்ணுமே செய்யலையே என்றான் ஒண்ணு செய்யலையா என்னைய இப்படி சொல்லி போட்ட நீ ரமக்கு எது செய்யல நான் யாரோவோ இருக்கும் போதே எமக்கு நீ செஞ்சது எதுவும் லேசப்பட்டது இல்லையா தாலி கட்டின புறவும் குடிச்சு போட்டு தெரியாம கட்டி போட்டேன் தாலிய கொடுடின்னு நீர் கேட்டிருந்தா எமக்கும் கொடுக்கறத தவிர வேற வழி இருக்காது ஆனா நீர் இருந்த மன கஷ்ட நிலையிலையும் எமக்காக முன்னு நின்னீரு பேசினீரு தெருநாயா மேல பாஞ்சவன அடிச்சு போட்டு காப்பாத்தி உம்ம வீட்லயே அடைக்கலம் கொடுத்தீரு இதெல்லாம் நீர் எம்ம உம்ம பொஞ்சாதிய நினைக்காத போவே செஞ்சீரு அப்புறமும் உன் மாமனாரையே எமக்காக எதிர்த்த நின்னீரு இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமாயா என்று கேட்டாள் அவளின் தோளை அழுத்தமாக படித்தான் உன் மனசு நல்லத மட்டுமே பாக்குற மனசு புல்ல அதே நான் செஞ்ச நல்லத மட்டுமே பாக்குற அண்ணன் தாலி கட்டி போட்டு உம்ம விட்டு ஓடி ஒளிஞ்ச என் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போன பிறகு உம்ம கண்டுக்காம விலகி போன உமை என் பொஞ்சாதியா கூட நடத்தலையே புள்ள என்றான் வேதனையுடன் அப்பவும் எமக்கு ஒண்ணுன்னா நீர் தானையா முன்னு நின்னீரு இதுக்கு மேல எமக்கு என்ன வேணும் வாழ்க்கையில எப்பவும் நல்லது மட்டுமே நடக்காதேயா கெட்டதும் நடக்கதான் செய்யும் அதுல நாம நல்லது மட்டும் எடுத்துக்குவோம் சரி அதெல்லாம் விடும் இன்னைக்கு மட்டும் இல்லாம அன்னைக்கு என் கழுத்து உரசினது நீர் தானே என்று கேட்டாள் அதற்கு நம்மட்டு சிரிப்பு ஒன்றை சிந்தியவன் எப்படி புள்ள கண்டுபிடிச்ச என்று கேட்டான் நான் இக்கு உமை எழுப்பி அந்த ராமரை பார்த்தேன்னு சொன்னதுக்கு நீ ரொம்ப அழட்டிக்கல அதே மாதிரி அவன் வீட்டுக்குள்ளார வந்துட்டு போயிட்டான்னு சொன்னதுக்கும் நீர் பதறல நிதானமா இருந்திரு அவன் வந்துட்டு போயிருந்தா நீ ரம்போட்டு நிதானமா இருந்திருக்க மாட்டீரு 
கதவு எப்படி திறந்துச்சுன்னு சோதிச்சு பார்த்துருப்பீரு ஆனா நீ ரஜு கூட பண்ணல அப்பவே எமக்கு சந்தேகம் வந்தது என்றால் அறிவாளி புல்லனி என்று மனைவியை மெச்சி கொண்டான் அது இருக்கட்டும் எதுக்கு அப்படி களவணி பய போல வந்திரு இப்பவும் கூட என் கழுத்துலதான் என்னமோ செஞ்சிரு என்ன செஞ்சிரு என்று கேட்டார் இதுக்குதான் என்றவன் அவள் சேலைக்குள் மறைந்து கிடந்த தாலியை வெளியே எடுத்து போட்டு கையில் ஏந்தினான் அவள் தாலியில் இன்னும் மஞ்சள் கிழங்கு தான் கட்டியிருந்தது அதை எடுத்து காட்டியவன் உன் தாலியில வெறும் மஞ்சள பார்க்கும் முதலாம் உறுத்தலா இருந்துச்சு புள்ள உமக்கு தங்கத்துல தாலி கூட வாங்கி கொடுக்கலன்னு வருத்தமா இருந்துச்சு அதான் இதை வாங்கி ஆந்த என்று தன் சட்டை பையில் இருந்த தங்க தாலியை எடுத்து அவளிடம் காட்டினான் இது உன் தாலியில கோக்கம் நினைச்சுதான் இன்னைக்கு ராவு வீட்டுக்குள்ளார வந்த இப்பவும் அதுக்கு தான் தாலிய தொட்டேன் அதுக்குள்ளார நீ என்னைய கையும் கலவமா புடிச்சு போட்ட என்றான் இது பகல்ல கொடுத்துருக்க வேண்டியதானையா அது என்னவோ எமக்கு சங்கடமா இருந்தது புள்ள இதுல என்ன சங்கடம் உங்ககிட்ட சரியா பேசுறதும் இல்ல சரியா பாக்குறதும் இல்ல இதை மட்டும் எப்படி கொடுக்கணும் இருந்தது அதான் நானே மாட்டி விட்டு போடலாம்னு நினைச்சேன் இப்ப மாட்டலாமா புள்ள என்று கேட்டான் உம் சரி நீரே மாட்டிவிடும் என்றதும் எழுந்து விளக்கை போட்டு விட்டு வந்தவன் அவளின் எதிரே அமர்ந்து தாலியை கைகளில் ஏந்தினான் சற்று நேரத்தில் தங்க தாலியை தாலி கயிற்றில் கொறுத்து விட்டான் அவனை அவள் ஆசையுடன் பார்க்க அவளின் நெற்றியில் இதமாக இதழொற்றினான் இப்பதான் புள்ள நல்லா இருக்கு மனசுக்கு திருப்தியாவும் இருக்கு என்றான் அது சரி குடிச்ச மாதிரி நடிக்கும் போதுதான் மலர்னு கூப்பிடுவீர் போல இருக்கு என்று சடைப்பாக சொன்னால் தேன்மலர் அட்டி கல்லி அதையும் கண்டுகிட்டியா என்றவள் கண்ணம் கிள்ளி குறும்பாக சிறி தன் வைரவேல் அத்தியாயம் இருபத்தி ஐந்து நான் குடிக்கலன்னு நீ கண்டுபிடிக்க மாட்டேன் நினைச்சேன் புள்ள ஆனா சரியா கண்டுகிட்டியே என்று வியந்தான் வைரவேல் கள்ள பயில கேத்தா கல்லி புள்ள வேலை பாக்கணுமே என்று நொடித்து கொண்டாள் தேன்மலர் அப்ப எமக்கேத்த சோடுதேன்னு சொல்லு பின்ன என்றவள் ஏயா ரெண்டு நாளைக்கு முன்ன கொளிச்சது போல இப்படி நடிச்சிரு என்று கேட்டாள் அது என் மனசுல இருக்கிறதெல்லாம் உங்ககிட்ட சொல்ல தோணுச்சு புள்ள வீட்டுல வேற உங்ககிட்ட ஒட்டாம தள்ளி நின்னே பழகிட்டேன்னா சட்டனு எப்படி என் மனச சொல்றதுன்னு தெரியல என் மனச சொல்லிட்டு உங்களுக்கு சம்மதம்னா நம்ம சேர்ந்து வாழ ஆரம்பிக்கலான்னு நினைச்சேன் உங்ககிட்ட சரியா முகம் கொடுத்தே பேசாம இருந்து போட்டு வா சேர்ந்து வாழ்வோம்னு என்னால சட்டுன்னு கூப்பிட முடியல அத கொடுச்சு போட்டு வந்த மாதிரி என் மனச சொல்லுவோம்னு நினைச்சேன் நீ எப்படி புள்ள நான் நடிச்சேன்னு சரியா கண்டுபிடிச்ச குடிச்சு போட்டு நீர் பஞ்ச அலம்புறத பாத்துருக்கேனே அப்போ உன் இடுப்புல வேட்டி கூட நிக்காது ஆனா இப்போ உன் உடுப்பு கொஞ்சம் கூட கலகல அதோட ஆரம்பத்துல குளர்ந்த போல நடிச்சிரு ஆனா தொடர்ந்து பேசும்போது நடிக்கிறது மருந்து போட்டு தெளிவா பேசினீரு அதுலதான் கண்டுகிட்டேன் ஆனாலும் உங்க மேல சாராய வாசனை வந்தது எப்படியா நீ ரொம்ப விவரந்தேன் புள்ள சாராய வாசனை வர வாயில ஊத்தி கொப்பளிச்ச உடம்பு மேல தெளிச்சுக்கிட்டேன் என்றான் அது எதுக்கு தேவையில்லாத சொல்லி உம்ம பொஞ்சதிக்கிட்டு நேர பேச அப்படி என்ன தயக்கம் என்று கேட்டாள் நான் ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆகாதவனா இருந்தா அந்த தயக்கம் வந்திருக்காது புள்ள முத பொஞ்ச அதைய பறி கொடுத்தவனா இருந்த அவன் நினப்பும் என் மனசுல இருக்கு அதோட உண்மையும் எனக்கு பிடிக்கும்னு சொன்னா அதை நீ எப்படி எடுத்து போயோம்னு பயமா இருந்தது என்றான் குடித்து விட்டு வந்தது போல் நடித்த அன்று அவன் பயமா இருக்கு என்று சொன்னதன் காரணம் அவளுக்கு இப்போது பிடிப்பட்டது நான் அப்படிலாம் ஒன்னும் நினைக்கலையா உம்ம வாழ்க்கையில நான் வர்றதுக்கு முன்னாடியோ உமக்கு கல்யாணம் ஆகி உம்ம பொஞ்ச அதை இறந்து போகணும்னு விதி இருந்திருக்கு அது நடந்து போச்சு விதியை யாரால என்ன செய்ய முடியும் சொல்ல முடியும் அதே போல கூட வாழ்ந்தவள மறந்து போட்டு நீர் எம்ம மட்டும்தான் நினைக்கணும்னு சொல்ற அளவுக்கு நான் கல் நெஞ்ச காரி இல்லை என்றாள் இந்த உன் மனசு தான் புள்ள எம்ம உன் பக்கம் இழுத்துச்சு என்று காதலுடன் சொன்னவன் குனிந்து அவளின் இதழில் மென்மையாக இதழ் பதித்தான் மே மறந்தால் தேன்மலர் ஆனாலும் உமக்கு நக்கல் ஜாஸ்தி தான் புள்ள நீ தப்பதா கிட்ட சாராயத்தன வாயில ஊத்தின வாய் நல்ல வாயை சாராயம் குடிக்காத வாய் நார வாய்னு என்னாமா நக்கல் அடிக்கிற அவளை விட்டு விலகியதும் கேட்டவன் அவளின் காதை வலிக்காமல் திருகினான் பின்ன சரிதானையா சாராயத்தை குடிச்ச மாதிரி நடிச்சு போட்டு என் பக்கத்துலதான் படுப்பீர்னு அட்டம் பிடிச்சிரு நல்லா இருக்கிறப்ப யாரோ போல விலகி போனிரு அதான் அப்படி சொன்ன என்றாள் நான் சாதாரணமா இருக்கப்ப ஒரு சங்கடம் புள்ள அதான் நேத்து விடுஞ்சதும் நீ முளிக்கிறதுக்கு முன்ன ஓடிட்டேன் நான் உங்ககிட்ட ஆசையா பேச நினைச்சாலும் எப்படியோ தயக்கம் வந்துடுது என்றான் பொஞ்சாதி கிட்ட தயக்கம் காட்டி அப்படி என்னையா சாதிக்க போறீரு என்று கிண்டலாக கேட்டாள் தயக்கம் காட்டினா என் பொஞ்சாதி கிட்ட இருந்து ஒண்ணுமே சாதிக்க முடியாதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சது புள்ள இனி தயக்கத்தெல்லாம் கடா சிட்டு என்றவன் வாய்ப்பேச்சை நிறுத்த கைகள் அவளை சுற்றி வளைத்தன உடம்புக்கு முடியலன்னா மடியில படுத்துக்கிறதும் குடிச்ச மாதிரி பக்கத்துல வர்றதும் தானே இருப்பீரு இப்போ உசாரோட எப்படி வரீரான் என்று செல்ல கோபம் கொண்டாள் தப்புதான் புள்ள இனி பாரு எப்பவும் மடியிலேயே விழுந்து கிடப்ப 
என்றவன் உடனே மடியில் தலை வைத்து படுத்தும் கொண்டான் அவள் அவன் கேசத்தை கோதிவிட அவள் முகத்தை ஆசையாக பார்த்து கொண்டே அவளின் உதறுகளை மெல்ல தடவியவன் நல்ல வாயாடி புலனினு என்றான் செல்லமாக அவன் அப்படி சொன்னதும் அவளின் முகம் சுருங்கியது என்னாச்சு புள்ள என் அம்மா ஞாபகம் வந்துருச்சியா உமக்கு ஒன்று தெரியுமாயா என் அம்மா இருக்கும்போது அம்மா கிட்ட நல்லா வாயாடுவேன் அம்மாவும் என் கூட சரிக்கு சமமாக வாயாடும் எமக்கு விவரம் தெரிஞ்ச நாளிலிருந்து இந்த வீட்டில் நானும் அம்மாவும் தானே எமக்கு அம்மா அம்மாவுக்கு நானுன்னு ரொம்ப ஒட்டுதலாக இருப்போம் ஆனால் அம்மா போனப்போ எனக்கு எல்லாமே முடங்கி போன போல் ஆயிடுச்சு பேசக்கூட மனசுங்க இல்லாமல் தவிச்சிருக்கேன் ஒரு நாள் செத்து போயிடலான்னு கூட நினச்சிருக்கேன் என்றவள் சொல்ல என்ன புள்ள நீ என்று பதறி போனான் அன்னைக்கு அப்படிதான் தோணுச்சியா அப்படி நினச்சப்போ ராசு முன்னாடி நின்றுட்டு நான் உமக்கு இருக்கிறத மறந்து போட்ட பார்த்தியான்னு பார்க்குற மாதிரி இருந்தது அப்புறம் தான் சாக வேணான்னு ராசுவும் நானும் ஆயிருப்போன்னு நினச்சிக்கிட்டேன் என்றாள் நல்ல வேலை ராசு உங்க கூட இருந்துச்சு இல்லைன்னா என் மலர பிள்ளையும் நான் இழந்திருப்பேன் என் வாழ்க்கையே சூன்யமாய் போயிருக்கும் என்ற வைரவேல் மனைவியை தன்னை நோக்கி இழுத்து இறுக்கமாக அணைத்து கொண்டான் இருவரும் வெகு நேரம் பேசி கொண்டிருந்தனர் நிறம் என் வாழ்க்கைக்கு கிடைச்ச வரந்தேயா ஊரே எம்ம வேசி பரம்பரன்னு தூத்துனப்போ அந்த ராமர் என் மேல பழிய போட்டப்போ நீர் மட்டும் என்னைய நம்பு நீர் என்றால் அப்பத்தாவும் என்றான் ஆமா ஆத்தாவுக்கு நான் என்ன கைமாறு செய்ய போறேன்னு தெரியல அதுவும் பழைய காலத்து மனுஷி வேற ஆத்தாவுக்கு பெரிய மனசு என்றால் மனம் நெகில அப்பத்தாவுக்கும் எமக்கும் நிறுவும் அம்மாவும் எப்படி கண்ணியமா வாழ்ந்தீங்கன்னு தெரியும் தானே புள்ள ஏன் அந்த ஊருக்கே கூட தெரியும் அப்படி இருந்தும் உன் மேல அந்த ஊரு பழி சொல்ல போட்டுருச்சேன்னு தான் இன்னும் எமக்கு கோபம் என்றான் கடுப்பாக ஒரு வாயும் அப்படிதாயா ஒரு சமயம் இப்படி பேசும் ஒரு சமயம் அப்படி பேசும் விட்டு தள்ளும் உம்ம மாதிரி நினைக்காத பலர் இந்த உலகத்துல உண்டுதாயா நான் கல்யாணமே முடிக்காம தான் வாழ்வேன்னு நினச்சி வச்சிருந்தேன் என் பரம்பரை பத்தி பேசியே எம்ம தப்பான பொண்ணா கேட்டாக அவகளை எல்லாம் அம்மா தான் விரட்டி அடிச்சிச்சு ஆனா நீர் என் வாழ்க்கையில வந்திரு அதுவும் என் பரம்பரை பத்தி தெரிஞ்சும் ஒரு முறை கூட அதை பத்தி சொல்லி என்னைய தப்பா பேசினது இல்லை அப்படிப்பட்ட உம்மா அந்த ராமர பைய அன்னைக்கு வயலில் வச்சு தகராறு பண்ணப்போ நீர் என் பரம்பரையை நினைச்சுதான் இன்னும் என்னைய தொடாம இருக்கிறேன்னு அசிங்கமா எல்லாம் பேசினான் என்றவள் சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே இல்ல புல நான் அப்படி உம் பத்தி நினைச்சு உன் பக்கத்துல வராம இருக்குல்ல என்று வேகமாக மறுத்தான் அது எமக்கே தெரியும் யா அந்த நாய்கிட்ட சொல்லிட்ட என் புருஷன் ஒரு காலம் என்னை அப்படி நினைக்க மாட்டார்டா நான் பரிசுத்தமானவள் அவருக்கு தெரியும்னு சொன்னேன் என்றவள் சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே அவளின் பிடரியில் கை கொடுத்து தன்னை நோக்கி இழுத்து அவள் இதழ்களை தன் அதிரங்களால் ஆசையாக கொய்தான் அவனின் வேகத்தில் அரண்டாலும் அவனுக்கு தன் இதழ்களை தாரை வார்த்து கொடுத்து விட்டு வாழாதிருந்தாள் சிறிது நேரத்தில் அவளை விட்டு விலகியவன் உம்மோட இந்த புரிதலுக்கு என்ன கைமாறு செய்ய போறம் புள்ள என்று கேட்டான் நீர் என் வாழ்க்கையில வந்ததை விட வேற எமக்கு என்னையா வேணும் என்றால் நெகிழ்வுடன் அவளை காதலுடன் அணைத்து கொண்டான் வைரவேல் மலரு புள்ள கிசுகிசுப்பாக அழைத்தான் உம் அவளும் கிசுகிசுத்தாள் நம்ம வாழ ஆரம்பிக்கலாமா புள்ள ரகசியம் பேசினான் உம் ரகசியமாகவே தன் சம்மதத்தை தெரிவித்தாள் அவர்களுக்குள் இருந்த ரகசியங்கள் எல்லாம் ரகசியமாக பரிமாறப்பட்டு ரகசியமாக அரங்கேற ஆரம்பித்தன தம்பதிகளின் ரகசியங்கள் நான்கு வருடங்களுக்கு பிறகு ராசு ராசு என்று மழலை குரலில் அணைத்து கொண்டே தத்துக்கா பித்தக்கா என்று எட்டு வைத்து ராசுவை விரட்டி பிடித்து கொண்டிருந்தால் வைரவில் தேன்மலரின் புதல்வி சுடர்மதி ராசுவும் அவளுக்கு போக்கு காட்டி அவளுடன் விளையாடி கொண்டிருந்தது பார்த்து போடி தங்கம் என் தங்கத்துக்கு பிஞ்சு காலம் நோவ போவது என்று திண்ணையில் அமர்ந்து கொள்ளு பேத்தி விளையாடும் அழகை ரசித்து கொண்டிருந்தார் அப்பத்தா மதிகண்ண ராசு கூட விளையாடுறீர்களா என்று அப்போதுதான் வீட்டிற்கு வந்த வைரவேல் மகளை தூக்கி கொஞ்சினான் பா பா அரை மணி நேரத்திற்கு முன் வெளியே சென்று திரும்பி வந்த அப்பாவை என்னவோ பல நாட்களுக்கு பின் திரும்பி வந்தவன் போல அவன் கழுத்தை கட்டி கொண்டு அவனின் முகத்தில் எச்சில் பதிய மொத்தமிட்டால் அந்த சின்ன சிட்டு அப்பா உம்ம விட்டு போட்டு வெளியே போயிட்டனா இதோ வந்துட்டேன் மதிக்குட்டி என்று அவனும் கொஞ்சினான் சிறிது நேரம் அப்பாவும் மகளும் கொஞ்சி முடித்ததும் மகளுக்கு மீண்டும் விளையாட்டு ஞாபகம் வந்துவிட ராசு என்றாள் ராசு கூட விளையாட போறீரா குட்டி சரிதான் போய் விளையாடும் என்று மகளை இறக்கி விட்டான் சாப்பிட்டீரா பத்தா என்று கேட்டுக்கொண்டே வீட்டிற்குள் நுழைந்தான் ஆச்சியா என்றார் மலர்புல மலர்புல வீட்டிற்குள் நுழைந்ததும் மனைவியை தேடினான் இங்கன இருக்கேயா 
என்றவர்களின் அறையிலிருந்து குரல் வர அங்கே சென்றான் தேன்மலர் முதன் முதலாக இந்த வீட்டிற்கு வந்த நாள் முதலாக தங்கிய அறைதான் அது அதையே தங்கள் அறையாக மாற்றியிருந்தான் என்னதான் முதல் மனைவி நினைவும் இருக்கிறது என்று தேன்மலரிடம் மனம் விட்டு சொல்லிவிட்டாலும் அவளை மேலும் சங்கடப்பட விடாமல் பார்த்து கொண்டான் அதனால் குமுதாவுடன் வாழ்ந்த அறையில் வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி தேன்மலரையும் சங்கடப்படுத்தாமல் இந்த ஏற்பாடு செய்து கொண்டான் பெண் குழந்தை பிறந்தபோது கூட உமக்கு விருப்பம்னா மூத்தாறு பெரிய வையுமையா நான் எதுவும் நினைக்க மாட்டேன் என்று கூட சொன்னாள் ஆனால் அவனுக்கு அதில் உடன்பாடில்லை ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலையில் அதனால் தேன்மலர் கலங்க நேர்ந்தால் தன்னாலேயே தாங்க முடியாது என்று நினைத்தவன் தங்கள் வாழ்க்கைக்கு வெளிச்சம் கூட்ட வந்தவளுக்கு சுடர்மதி என்ற பெயரை அவளுக்கு வைத்தான் அறையில் துவைத்த துணிகளை கட்டிலில் போட்டு மடித்து கொண்டிருந்தவளின் பின்னால் இருந்து அணைத்து கொண்டவன் மலருப்புள்ள ஆசையுடன் முணங்கி அவள் கழுத்தில் முகம் புதைத்து முத்தமிட்டான் இப்போது போல் முதன் முதலாக தன்னை கணவன் இப்படி அணைத்தது நினைவு வர தேன்மலரின் இதழ்கள் புன்னகையில் மலர்ந்தன மலர்புள்ள இன்னைக்கு வாசமா இருக்க என்றவளை முன்னால் திருப்பி அணைத்து கொண்டான் மலர்புள்ளைக்கு என்ன வச்சிருக்கீரு இப்படி கொஞ்சிரு சினுங்கலாக கேட்டாள் என்னையவே அவளுக்காக தான் வச்சிருக்கேன் நெஞ்சி கொஞ்சினான் ஹம் சரித என்றவள் நொடித்து கொள்ள நம்பு புல என்றான் உம்ம நம்பாம வேற யாரையா நம்புவேன் என்றவள் கேட்டதும் எப்போதும் போல மனம் நெகிழ்ந்து போனவன் அவளின் இதழில் அழுத்தமாக தன் அதிரங்களை பதித்தான் தனி மரமா போக இருந்த என் வாழ்க்கையில நீ வந்து உன் அன்பு ஒட்டு மொத்தமா எமக்கே கொடுத்து என் வாழ்க்கையை உசுறு பெற வச்சு உயிர்ப்பிக்க வச்சுட்ட மலர்புல என்றான் மனம் நெகிழ்ந்து நீர் மட்டும் என்னையா முதற்கண்ணியா வாழறந்த எமக்கும் அன்பையும் அக்கறையும் கொடுத்து உசுறு பெற வச்சிருக்கீரு உனது அன்பில் உயிர்த்தையா இந்த தேன் மலரு என்றால் முத்தாய்ப்பாக தன் மலரானவளை ஆசையாக அணைத்து கொண்டான் வயிறுவேல் அவனின் அணைப்பில் வாகாக அடங்கி கொண்டாள் தேன்மலர் அன்பும் புரிதலும் இருக்கும் இடத்தில் காதலும் நிலைத்து உயிர் வாழும் சுபம்